，我把斗战胜佛叫成了超级赛亚猴。数年之后，猴子学成出世，便打碎凌霄大闹天宫。如来看着眼前的孙悟空，陷入了沉思。超级赛亚猴，起初孙悟空跟我拜师学艺，却不知我只是一个手无缚鸡之力的瞎子。我也浑然不知，我的徒弟就是齐天大圣孙悟空。虽然我是带着系统穿越而来，但系统告诉我需要五百年后才能激活。为了活下去，我只能硬着头皮收他为徒。虽然我并不会什么仙术道法，但有位圣人曾言，身体是修行的本钱。我告诉孙悟空，你只要肉身够强悍，就能天下无敌。那师傅，这道法可以长生吗？愚钝之极，你去凡间看看那些身强力壮，哪个活得不长久？但是那些凡人还是会死。当肉身达到某种境界，可与天地同寿，移山填海、摘星射月，都不过是掌中观文。如此简单的道理，你都不明白。闻言，猴子豁然开朗，丝毫不觉得自己被骂，反而觉得师傅说的对，对于这个便宜徒弟的态度非常满意，无条件相信我说的话，自行脑补设定，这样我就能教他龟仙流修炼了。深蹲、长跑、俯卧撑，你是妖怪就给你定妖怪的量，一百个深蹲不够就一千个、一万个，就算你是妖怪也要有个极限。先绕着这个小岛跑一圈再说。孙悟空闻言对我的话没有丝毫怀疑，就开始行动，直到傍晚才回到起点。师傅，我们接下来训练什么？从明天开始，你扛着石头跑，什么时候能一个时辰跑一圈，再进行下一步训练？晚上我们上文化课，所谓的文化课，其实就是我穿越之前看过的小说，几乎每一本玄幻修仙小说都会把主角的能力吹得天花乱坠，以此来吸引读者。我便直接拿来上文化课，小说里描述的功法神通，练成了是师傅教的好，练不成那纯粹是徒儿悟性差。猴子听我讲完也是久久不能入睡，一方面是渴望知道后续剧情，另一方面则是有些感慨师傅的良苦用心，不仅教导长生之法，还传授他炼体之术，这让猴子心中无比感动。越是这样想着，猴子越是睡不着了。他索性按照我在文化课上讲述的炼气之法，开始修炼起来。一呼一吸间，猴子感应到天地间蕴含着某种力量，缓缓射入体内。他顿时睁开双眸，感到惊讶：“师傅今天传授的炼气之法有用，难怪师傅说他笨。”感受着体内法力蕴含的恐怖力量，猴子脸上露出一抹笑容。第二天一早，我就站在巨石上摆好姿势，将得到高人的姿态。演绎的淋漓尽致，一旁猴子双拳紧抱，非常期待接下来的课程。通过昨天的文化课，让他对师傅的能力不再有任何质疑。今天我们的课程很简单，那就是抓鱼。我定制课程的想法不是看猴子想学什么，而是看我今天想吃什么。听到这话，猴子愣住，这个他很熟啊。要知道，在大海漂泊的这几年，他就是靠着下海捞鱼活下来。不过为师让你抓鱼，不是用手抓这么简单。你若能不用双手把鱼抓上来，那才是真正的抓鱼。我故意说的高深莫测，具体怎么做就让他自行脑补吧。为师再提醒你一句：天地万物皆可为我所用。我的本意是希望猴子可以不用手。但要用吗？比如用树枝做个钓鱼竿什么的。可我不知道的是，我的声音仿佛洪中大雨般敲响在猴子心头。猴子望着一望无际的大海，陷入了顿悟的状态。随后，只见他大喝一声，体内法力奔涌而出，紧接着水雷之声暴起。短短几次呼吸间，海面上便浮现出了各种鱼类。他竟是用气把海里的鱼震死。得知猴子收获了几百条鱼后，我也是一乐。看来猴子知难而退，直接下海捕鱼了。但还是表现出了一副高深莫测的样子。又给他安排了一个我觉得不可能完成的任务。接下来的几天，猴子不断尝试着搬运起一座大山，可无论如何，他都无法挪动。分好，猴子受挫让我内心有些窃喜。如果他再照之前的修炼速度进步，我怕真是没什么东西教了。徒儿，你现在已经到了瓶颈，要想突破还缺乏实战。正所谓读万卷书不如行万里路，你在我这学了不少东西，但还没有经历过真正的战斗。此岛盘踞了诸多妖魔，正适合你练手。可是师傅弟子修炼已有一段时间，但为修炼神通还请师傅赐法。闻言我愣了片刻，还从来没想过神通要如何修炼。思考片刻，我眼前一亮，我这里有一招比较简单的气功，调集周身之气，在双掌之间压缩到极致，释放之时口中默念卡密卡密哈，去吧。猴子转身离。迫不及待地来到一处山峰前，按照刚学到的方式，将器具与掌心放在腰间。刹那间，大量的气疯狂凝聚并压缩，短短数息之间便聚集成一个耀眼的光球。卡密卡密哈！下一秒，粗若撑天支柱般的巨大能量波从他掌心释放，一经释放便浩荡而出，能量光柱冲击四方，所波之处的山石树木几乎只是一眨眼间便消失不见。之前如何也搬运不动的山峰，直接被这道气功打穿。这么猛，猴子惊讶了。他本以为师尊给他的只是一种小神通，用来对付普通的妖怪足矣，可没想到师傅竟然给他的神通威力竟然如此巨大。这。是他已经完成把我当成了绝世大脑。哦，是你这只猴妖打坏了我的洞，胆子不小啊！就在这时，被打穿的山峰突然走出一只黄毛大耳的妖怪。我教了齐天大圣一句卡密卡密哈，他却真的学会了龟派气功，一经释放便浩荡而出，面前的山峰几乎是瞬间消失。可就在这时，被打穿的山峰却突然走出一只黄鼠狼精，对方正是这座山峰的主人。因为住在隔壁，他知道猴子一直在庇护，毕竟这猴子妖气不弱，他也不想招惹猴子，这才没敢打我的主意。但万万没想到，他没去找我的麻烦，自己的洞府反而被猴子打穿了。于是忍无可忍，气势汹汹的和猴子当面对峙。当看到和自己差不多的妖怪出来，猴子也是一阵欣喜，虚着眼看向黄鼠狼道：“不小心打坏你的洞府，多有得罪，还望。”道友不要计较。见猴子认了锁，黄鼠狼精冷笑道：“道歉，要是有用，还要神仙道士做什么？”说话间，黄鼠狼精体内妖气爆
，硬生生嵌入山体之中。见到这一拳轰飞妖怪，猴子也是略微吃惊。师傅说的没错呀，肉身强大，不管你什么牛鬼蛇神，都能一力克制。烟尘之中，黄鼠狼怪艰难的爬了出来，不可思议的望着猴子。这只猴子明明看起来瘦的就跟个猴似的，为什么力气大的像头牛，完全不合常理啊？但他很快意识到自己不是这个猴子的对手，即便不用神通，对方也能轻松弄死他。就在他打算求饶时，一只拳头却砸了过来。这一拳朴实无华，但力道极猛，令其连求饶的话都说不出来，几乎是一瞬间当场毙命。这只妖怪太弱了，看来需要找个实力相近的才行。挥了挥拳头，猴子感觉完全没有得到实战的经验，于是朝着太虚天中部走去。越是往里面走，妖怪实力越强，一路兜兜转转，遇到的只是和黄鼠狼怪相当的妖怪，基本没过几回合便惨死他手，连神通都没用上，这让猴子有些失望。得找个与俺实力相近的妖怪陪练才行。走了一段路程，映入眼帘的是一座宫殿废墟，这里似乎是古时大能的洞府。现在人去楼空，早已被遗弃。猴子没有靠近这座洞府，因为他感觉到这座洞府似乎有种神秘的力量，所以猴子没有过多深入，而是望向前方另一处山峰，山高有数千丈，直入云霄连绵数百里。这种高山大则多有妖怪盘踞，在其中的山谷处更有黑风阵阵，其中有恶臭袭来，令人不快。之前猴子也是许久不洗澡，但是在见过师傅白衣飘飘的神仙姿态后，便是自惭形愧。之后每天都会清洗自身，也变得爱干净了。毕竟师傅这么英明神武，做徒弟的也不能有辱斯文。而现在闻到其他妖怪身上的恶臭后，他反倒也有些不习惯。猴子捏着下巴看着深不可见的山谷，黑气盘旋，气息浓厚，很明显有强大的妖怪占据。这只妖怪倒是实力不弱。考虑了一下，最终还是决定直接打上门去。他本想找个理由打上去，毕竟冒冒失失冲进别人老家打砸抢烧，于情于理都说不过去。但不管怎样，他今天都是要和这只妖怪交手一番。毕竟这是他在太虚天见到过的最强的一只妖怪，妖气几乎凝聚成石态，必然是一只千年老怪。于是朝着黑风呼啸的山谷中走去。与此同时，棕熊惊驾着一朵妖云，醉醺醺的从天外飞回。他手里拿着个脏兮兮酒葫芦，时不时灌上一口。这是神仙炼制的法宝，可以将灵根亦或是妖怪人类的血肉酿化成无上佳酿，是一件仙器。所谓仙器，是这个世界最顶级的宝物，其次是先天灵宝，再者是后天灵宝。先天灵宝洪荒诞生伊始，伴随天地而降生，数量何其有限，哪怕只是一件下品先天之宝，都会在洪荒。引起巨大的轰动。不过这玩意太过高端，妖怪也不可能接触得到，更何况历经龙汉、巫妖和风神三大量劫，先天灵宝不知打碎了多少。现存的先天之宝，要么在圣人手里，要么在洪荒大能手里。他们这种小妖怪，即便见一眼这种先天宝物都觉得奢侈，可棕熊精手里的却是一件中品仙器。棕熊精这样的普通妖怪，想突破炼器化神的境界都极为困难。但他有着这件法宝，酿制仙酒补充灵气，滋润法力。不过才修炼了区区两千年，便突破了炼神反虚后期的境界，距离炼虚河道仅有一步之遥。放眼整个太虚天和附近海。的龙宫内都不算，称霸一方，逍遥自在，没有性命顾虑。只可惜他孤家寡人，既无师承，也无功法，在修炼之上只能自己摸爬滚打，难免走了许多歪路。但棕熊精也不气馁，反正妖怪的寿元很长，活个万载都不是问题。修炼如此长的时间，哪怕石头都误倒了，何况是他呢？再者，他自认为自己也算个好妖怪，不吃人，也不惹周边妖怪，没有仇家天敌。路过一些贫瘠的海岛村落，还会用葫芦宝物不施恩泽，像一场小雨。虽说降雨需要劳什子天庭圣旨，但在西方咸海这片区域，天高皇帝远，根本管不着。何况他也是。是降一场小雨，影响不大。天庭也不会长臂管辖，伸到西方这边来。所以说，像他这样的好妖怪，总不该被人拿枪指着吧？而最近他还碰上一桩好事，遇上了西海海域的一位腾龙王。腾龙王是金鳖岛腾龙洞的主人，在附近颇有些威望。一番交谈后，双方解楚就之交。腾龙王对太虚天也很感兴趣，说不日造访他的洞府，让棕熊精有些受宠若惊。龙族虽然没落，可还是要比一般的妖怪高出不知多少的档次。龙王要来，自然是让棕熊精心中雀跃不已，连忙点头允诺，内心开始期盼起来。此时棕熊精心情愉快的驾云回府。可这时，他突然感应到下方出现一股不弱的妖气，而这气息有些不善。他登时跳下云来，声震如龙。何方道友不请自来，还请现身一见。听到棕熊怪的喝声，只见一道仙兽的身影从后方森林中闪了出来。棕熊怪定眼一瞧，才发现这是一只猴妖，模样不甚出众，不过毛发鲜亮，目光锐利。他虽然瞧不出猴妖的修为，但猜得到对方也是有些道行的妖怪。不知对方深浅，棕熊怪不想惹是生非，强撑着气道：“你是哪里来的？看到有不似太虚天本的妖，才不知此地是俺的地盘。”听了棕熊怪的话，猴子微微一笑，这棕熊怪闷头。闷脑的，看来是个憨货。他笑了一声道：“俺是特地来寻你的，仇家嘛。”棕熊怪心中一惊，自己虽体大如山，可平时谨小慎微，不敢树敌，所以这究竟是哪里来的仇家？他思来想去，也想不出个结果，遂问道：“你寻俺作甚？若是曾经俺棕熊冒犯了你，大不了给你赔个礼便是。”猴子眼睛不眨一下，张口就道：“不赔礼就不用了，我来找你是想向道友讨教一二。”熊怪听了，感到莫名其妙，讨教是怎么个讨教法？你要与俺打上一场，恕老熊不愿相陪。嘿嘿，猴子舔舔嘴道：“我观你有些修为，实力不弱，却在此地做个守山大。”妖不肯参悟大道，平修正果，如此迟早要被
神仙路，地长将你拍杀，一身道横皆化作灰灰。棕熊精一听，脸立刻就黑了，怒道：“好啊，俺老兄本来见你有些道行，礼让你三分，谁知你言语像逼，欺俺太甚，那就来作过一场吧。”只见一道黑柱自他体内蔓延，并向外不断扩张，黑气冲天而起，直入九霄，令周围景色晦暗，单手一握，必干有黑的木棍落在手里，上面妖气四溢。和他的葫芦不同，这不是什么仙器，而是法器。法器只要有一口真火，人人皆可炼制，用的材料也无讲究，几乎每个炼器师，无论妖还是人，都会给自己炼制一件趁手的法器。毕竟一寸长一寸强，有武器总会多出一些攻击距离，对敌会占尽优势。而且越是高阶的修士、神仙，法宝的重要性更甚，有些可谓是一亮出法宝就宣告斗法的结束。可见宝物完全可以改变斗法的局势。猴子也是捏了捏拳头，他目光一凝，便化作一道奔雷直袭棕熊。猴子身影极快，突破阴障，须臾间便跃至棕熊身后，然后一拳挥出，砰一声闷响。这是棕熊惊动用那根木棍，棍子上散发着腾腾妖力，正面硬汉猴子的拳头。然而猴子的拳头之上凝聚金光，下一刻当场将这根木棍法器打成两段。棕熊惊懵了，没想到这猴头看起来体态瘦弱，却能爆发出如此力量，顿时便不敢小觑。他丢下法器，改用双拳，迎面对上了猴子如龙的拳风，轰双拳对撞，一股冲击波自两拳相交中爆发，呈实质波动震荡开来。猴子立即被这股冲击波震开，身后一座山头直接炸裂。首次交锋，棕熊精凭借力量的优势占据上风，但实际上他也不好受，手腕一阵发麻，虎口疼痛欲裂，目光看向猴子的方向，颇为不可思议。明明是一只猴子妖怪，无论是力量还是体型均不占据优势，可谁知道这猴头居然能和他在肉身上进行对抗？不过也到此为止了，他一拳力量完全可以打碎一座小山，和他硬生生对了一拳，想来也受了不小的伤。看着前方浓烟席卷，棕熊怪露出得意的笑容，俺倒是个硬茬，没想到却是个软柿子，这么不经打，可还未等他转身。便感受到浓烟处一道恐怖的能量在汇聚，天地间茫茫多的灵气凝聚过来，瞬间让棕熊怪感到背脊发凉，禁不住望了过去。只见猴子双手横花落掌，将恐怖的能量和法力汇聚于掌心中。我把齐天大圣叫成超级赛亚猴，却打得如来陷入沉思。白头发猴子这么屌，不过此时他才学会龟派气功，就立刻找了一只棕熊精对练，结果被强劲的一拳拍飞了出去。棕熊金刚转身却瞪大了眼睛，因为猴子的双手已经成花落掌，正凝聚一股恐怖的神通。突然他想到了什么，脸色变得煞白。这天地之间的功法神通基本。都在大能手中，他们这些妖怪根本触及不到，能拥有神通的基本都是师门传承的妖怪。这一刻，棕熊精如临大敌，他立刻将手中的葫芦掷出，化作一面屏障挡在身前，同时心中也是惶恐不安。倒不是他怕猴子，而是怕打了小的又来了老的。殊不知我只是一个手无缚鸡之力的瞎子。刹那间，气功波席卷四方，荡平一切。棕熊怪一靠在仙气背后，正毛骨悚然。虽然最后硬扛了下来，但心中却是越想越怕。毕竟对方可是拥有师傅的猴，和他这样的散修完全不是一个量级的选手。而要是今日胜了，对方师尊找上门。还会落得个亡命天涯的下场，于是立马大叫起来：“不打了，不打了，俺认输，认输还不行吗？”猴爷爷，俺棕熊知错了。此时他根本不顾及颜面，他是真的怕呀。猴子看了棕熊怪一眼，发现他手中的葫芦，愣了一下。他听说过东海龙宫有绝世宝物，但没想到一只棕熊怪也有法宝。毕竟这玩意在妖怪手里还是很稀罕的。而一发气功没能攻破对方的防御，猴子则是摇了摇头，倒不是觉得气功这等神通威力不够，则是认为自己实力不足。如果是师傅，举手间肯定能毁了整个太虚天。不过对于棕熊怪求饶的话，猴子却有些不愿意了。哎，你给我。支棱起来，继续打。但不管猴子怎么说，棕熊怪都是再无战意，两手一摊，直接开摆。若真要揍俺，俺就不还手了。见棕熊怪完全不跟自己打，猴子反而没了意思。可整个太虚天，能与他一战的就只有这么一个大妖。要是真把人弄跑了，亏的也是他，他也只能作罢。今日我就不找你麻烦了。闻言，棕熊怪一喜，终于把这瘟神哄走了，顿时眉开眼笑。然而没等他高兴，却听猴子又说一番话，吓得他魂不守舍。老熊，这样吧，俺也在太虚天，你也算是邻居，以后我常来找你。棕熊怪吓得脸色发白，这猴子要是天天来找自己，那还得。了啊，还是尽早搬家吧。猴子并不知道棕熊怪心中所想，只是在心中思索棕熊怪运气的方式，因为他连最基本的运气都不知道，白瞎了这一身法力。于是猴子便决定传一篇练气口诀给他。棕熊怪心头一震，要知道如今的洪荒世界，功法是非常稀有的东西，要得到成仙，功法就是门槛，是他们这些妖怪根本染指不到的东西，也是最需要的。棕熊怪甚至在心中考虑，这猴头是不是在故意耍他？却不料猴子根本不在意，直接开口：“你且记好了，天地玄宗，万气本根，气为万物之源，修身之命，广修道业。”猴子滔滔不绝。将最基本的练气口诀传给棕熊，虽然棕熊怪的修为比他强，但对法力的运用却比他差多，基本上就是空有一身武力。猴子也知道，棕熊怪这种大妖修炼完全是随性，修为再高也并不是他的对手。要不是棕熊怪拥有有法宝，他早就被猴子的神通打伤了。只是猴子并不知道，这对于棕熊怪来说，可不单单只是给练气口诀那么简单。拥有了功法的他，也就意味着修行步入了正轨，而不再是盲人摸象那般一步一个坑。这还不是最重要的，重要的是他有了师承。如今洪荒的大妖怪，基本都有着背景和势力，与天上神仙保持着
暧昧不清的关系，剪不断，理还乱。之所以出现这种现象，是因为神仙需要维持道貌岸然的形象，有些脏手的事情就需要妖怪去做。威名显赫的大妖怪，无一例外都有着天庭或是佛门的背景，基本没人敢招惹。像他这样的散修，基本上只能依靠自己。你若想投靠一方大势力，别人也不一定要你。甚至有些人想当狗都没这个机会。给人族皇帝做狗，可一人之下，万人之上；给神仙当狗，可藐视地上一切生灵。若是给圣人当狗，纵使天上神明、大罗金仙都会敬你三分。师承在如今的洪荒完全是身份的象征，他宗雄怪如今有了师承，也是有了身份的妖怪。几天过后，岛上的妖怪也全部被猴子打败，不过却没有去找宗雄怪的麻烦，反倒特意去指点对方一些修行之法。毕竟只有让宗雄变强，他才会有对手。宗雄怪学的十分认真，十分珍惜这次机遇。虽说猴子揍了他一顿，但他反而觉得自己赚了，而且是赚大发了。另一方面，则是获得了师承。虽然不是师尊亲自传授功法，其实也差不多，就像截教弟子传道于你。同时，他也很好奇猴子的师傅是何方神圣。当然，他不敢去问这种神圣人物，不是他这种妖怪所能接触的。棕熊怪用练气口诀修炼了一段时间后，进展神速，猴子竟然打不过他了。之前猴子还能靠着气功之威小压棕熊怪一头，可随着棕熊怪对功法的熟练，他高修为的优势便展露无遗。再加上他肉身也比猴子强悍，以至于后来猴子对上他愈发吃力了。猴子一脸郁闷，可人是他教的，也怪不了谁。棕熊怪变强，也让猴子有了些危机感。夜里，猴子听着我的圣皇后续正尖尖有味，讲的是主角王琦被人蛮力抢夺宝物，又被城主的手下废去功力，如今已是废人一个。就在他心灰意冷时，一道声音突然出现在他耳里，顿时一个金色小人浮现在他识海之中，紧接着一股浩瀚的文字和图形就传递了过来，居然。是一篇修炼气功的功法，此功法名为神魔镇狱记。我悠悠开口。猴子凝聚出神魔不灭粒子，终于反超了棕熊怪。我本是手无缚鸡之力的瞎子，却把齐天大圣叫成超级赛亚猴。他练习两年半就打了如来，可如来却陷入沉思，哪里来的超级赛亚猴？不过此时还在听我授课论道。猴子听完我的圣皇剧情，可是热血沸腾，已经将自己完全带入王琦这个角色。一时间，无数的灵气汇入他的丹田之中，然后逐渐凝聚成一颗神魔粒子。猴子十分惊喜，他可以感觉到一枚神魔粒子就蕴含一头神魔的力量。可当他准备凝聚第二颗时，却发现并没有那么简单，因为这太虚天的灵气根本不够用，他整个身体宛。如一个抽水大棒，只是眨眼间，周围的灵气就被体内的神魔不灭粒子全部吸干。可随着灵气不断摄入，他体内的神魔不灭粒子开始不断分裂，从一颗变成两颗，并且焕发着金色的光泽。此时猴子惊疑不定，发现修为已经从炼气化神踏入了炼神反虚，并且还在不断增长。猴子终于明白师尊给的神通功法有多么强悍，几乎每一弹指的时间，他的修为都会翻一番。更让猴子震撼的是，他的肉身力量也得到了爆发性的增长，不同于之前缓慢的积累，更倾向于狂暴无敌的碾压。他这才想起神魔镇狱境是一本能够提升气血和。肉身的功夫，肉身强悍后，他的大脑甚至涌出一股镇压一切的错觉。好强！猴子倒吸一口凉气，一种惊悚之感遍及全身上下。他知道强大的修士能徒手撕裂空间，一拳可踏破山河。而现在，他竟然也有了镇压一切的真实之感。时间飞逝，猴子白天进行日常训练，晚上修炼神魔镇狱境，实力愈发恐怖。棕熊怪也不再是他的对手。每一次比试，棕熊怪都被打得鼻青脸肿。不知不觉又过去半年，猴子终于又突破了，并且体内凝聚了八万四千颗神魔不灭颗粒。刹那间，一道神雷猛然轰在猴子身上，可这雷霆。之威却伤害不到猴子分毫，反而让他的身体愈发强悍。随着猴子体内轻震，他一举突破了炼虚核桃。猴子一握拳，便感觉到力量无穷无尽，加上肉身无敌，仿佛天地间没有任何事物能伤到他。很快，他来到一处山峰之前，只是轻轻一用力，之前他怎么也推不动的山峰，现在随意举起，同时惊人的异象席卷三界，三星洞内，菩提祖师忽然心中威震，似乎某种天眼之相偏离了他的推演。不，这种感觉不仅仅是偏离这么简单，好像是偏到姥姥家才会出现的感觉。于是掐指一算，推演起来，毕竟在现在这么敏感的时间点。可万万不能出事，以免横生之劫。菩提祖师掐指一算，却算不出个因果。他马上察觉到一丝异样，那猴头似乎来得晚了些。原来孙悟空一路上遇到的所有人都是佛门和天庭安排的。为了让佛门大兴，他们谋划了万年这场西游谅解，却没想到这颗重要的棋子没有按照原定的计划出现在犀牛贺州，貌似停在某个地方许久不动。菩提轻叹一声，摇了摇头。虽说以他的境界早已达到无悲无喜，但圣人然去圣性亦有仁慈，也会为纷争而轻叹。何况他只是圣人的一句化身而已。关于这只狮猴，菩提已经算过许多次，但只见天机。如照烟霞浓雾，完全看不真切。至于猴子突破，他第一时间便感应到，可天庭那边却一点反应都没有。终归天庭是没有圣人，推演不出迹象。再者，这次猴子破解影响有限，没有被天庭的千里眼顺风耳侦测到。另一边，猴子正扛着一座山峰进行下阶段的苦训。自从猴子修炼了神魔镇狱境之后，现在的棕熊怪连当他沙包都做不到。不得已，猴子将气功小神通交给他，才勉强还能单方面挨打。棕熊怪对此可是感恩戴德，左一个猴爷爷，右一个猴哥叫着，让石猴颇为受用。今天训练完，猴子便回去给师傅复命。此时他已经完全认为我。实力是他的百万倍，毕竟他凝聚了八万四
可以洞穿过去和未来，代价是双目失明。和如此神通相比，这点代价也不算什么。很快，猴子朝我拜了一拜。当他抬起头，却发现我在叹气。猴子心头一紧，他担心自己哪里做的不够好，惹师傅生气。虽说他学习可谓是日勤夜勉，废寝忘食，但师傅在他心中的威望可谓是超凡入圣。即便一声咳嗽，一个不经意的动作，都会让他重视起来。察觉到猴子紧张，我笑了笑，告诉他莫要惊慌，为师并非对你不满意，只是因为来到这太虚天后，天天吃的都是果实和鱿鱼，有些遗憾而已。猴子一愣，他没想到师傅竟是为了吃的而叹息，这让他有些意外。毕竟在他心目中，师傅可谓是高高在上的神仙，理所应当觉得不会太在意吃食才是。然而师傅和他幻想中的大神仙却是有所不同。猜到猴子心中所想，我接着告诉他：民以食为天，满足口腹之欲乃是人之常情，哪怕神仙圣人也会贪图灵根佳酿、山珍海味，莫非为师贪图口腹之欲这点让你失望了？而我这样说，是我知道做老师的如果太过高高在上，反而容易给人以恐惧和畏惧，所以适当展露自己一些小缺点，能给人以亲近感，很好的拉近与弟子间的距离。猴子一听，深以为然。师傅之前乃是天上神仙，吃的是龙肝凤髓、琼浆玉液，而为了传道于他，竟然在太虚天忍耐了一年的陈菜泥饭，实在太令他感动了。而他这点努力吃的这点苦，和师傅受的。类比起来，简直不值一提。顿时，猴子发觉师尊不仅身躯有万丈高，更是有群星日月光辉照耀，显得愈发神圣。师傅徒儿惭愧。猴子感动的鼻尖一酸，直接朝我那头便拜。而我则是云淡风轻，我深知煽情这种事情，点到为止，不要太过，否则就很尬了。说吧，我发现自己还没给徒弟起个好名字，叫起来不顺口。一年前起个叫小孙的名字，纯粹是为了方便。于是我给了他三个名字，让他自己选一个去。第一个行者孙，第二个六小童子，第三个孙悟空。孙悟空用肉身扛下赤龙王一击，没想到被腾龙王猜到他跟女娲有因果。我本是手无缚鸡之力的瞎子，却教出个超级齐天赛亚猴。他练习两年半就打了如来，可如来却陷入沉思，哪来的超级赛亚猴？不过在此之前，我还在给他起名字。当我说出孙悟空三个字时，猴子脑中如狂中大雨，不断在回想。似乎降生的那一刻起这个名字便会伴他终生。我看见他呆住的样子，认为他很喜欢，于是给他取了这名字。姑且让他当一回齐天大圣，反正都是猴，没啥区别。猴子听后也是兴奋不已，体内莫名生出一丝嫉妒。接下来的半月里，我对悟空进行。了更加严格的训练，由搬运一座山峰改为了两座，但猴子没有丝毫埋怨，因为他知道师傅对他严格是为了让他更快变强。在此之外，猴子也在认真考虑改善虎式，还特意询问了棕熊怪。不过他看见那些连毛都没去干净的猛禽肉，就连连摇头。我说老熊啊，没有更美味的食物了吗？俺老孙还指望拿一桌山珍海味来孝敬师傅。得知是孝敬师傅，棕熊怪面露喜色，准备说出一个充满美食的地方。可未等棕熊怪开口，洞外却炸起了道金雷，同时伴随着龙吟声从云中落下。吾乃金鳖岛腾龙王，棕熊道友出来一见，感受到这股恐。不威压，猴子与棕熊皆是一惊，但只有棕熊十分清楚，这是附近的腾龙王，他突破真仙了。若在之前，他们还能以平辈相交，毕竟他反虚巅峰，和腾龙王的河道境只差一步之遥。但现在完全不同，腾龙王境界突破，便就是真仙，差距可大。天空上，一条赤鳞蛟龙和一条青纹苍龙并排而立，见棕熊怪迟迟不现身，赤色蛟龙显得十分不满，而青纹苍龙倒觉得无所谓，因为他感觉到洞府中有另一股强大气息，想来是在招待其他大妖，所以晚了点。腾龙王正想着，突然两道身影飞出太虚天，一个猴头和一只。棕熊出现在他眼前。当赤龙王看了一眼棕熊怪后，并没当回事，靠着宝物和数千年苦修才勉强跻身河道境，实在没什么值得一提的。唯一让他有些意外的是，旁边的猴子居然也是河道境，还是河道中期的妖怪，而且气息沉稳，肉身非凡，这就有些不寻常了。棕熊怪欣喜的上前迎接道：“两位，实在不好意思，我家兄长来了，不得已委屈了二位，老熊给二位龙王赔个不是。”猴子只是微微点头，上前和两位龙王行礼，然后按照妖怪的规矩拱手道：“二位龙王，小妖是来自东胜神州花果山水帘洞的妖怪，道号悟空。”猴子与。气平静，可两位龙王听了却是脸色微变。要知道，绝大多数妖怪连个名字都没有，彼此间都是按照对方的根脚来称呼。像是棕熊怪所在的洞府叫黑山岭，如果居住哪个有名的山头洞府，也能以地名来称呼，所以可以叫他黑山大王。而腾龙洞便是腾龙王，但拥有道号的妖怪可就不同了。这意味着拥有师承、是有背景的妖怪，跟外面那些妖艳贱货不一样。赤龙王沉吟了一番，于是询问起猴子的师傅。猴子一听不乐意了，刚见面就问及自己师傅，让他很是不爽。悟空头也不抬，冷哼一声：“你这小龙太过无礼，我师傅何等人物，其实……”你能评论？闻言，赤龙王怒目圆睁。他得知对方有师承之后，还脸色稍紧，把自己地位放低了几分。毕竟有背景的妖怪和没背景的妖怪，那完全是两回事。但即便有师承，也不意味着你就高人一等了。谁知道你师傅是不是一个山野妖仙？赤龙王二话不说，抬手一只蕴含神威龙爪，朝着孙悟空的脑门拍下。棕熊怪见状，面露难色。他本想站出来调解双方的怒火，可当看到头顶上偌大的龙爪之后，便感觉力有不逮。虽然他们都是河道境的炼气师，但对方就跟是龙，比一般的妖怪要强。然而悟空只是笑了笑，看向那龙爪不动如山，结果。下一秒，腾龙王瞪大了眼睛，只见那道法像拍在猴子身上，他
的身躯如同一颗崭新钉一般刺破了龙爪，直接崩碎。此刻，赤龙王的掌心处已经流溢出了龙血，法相乃是自己本体的一部分，法相被破，自身也会受伤。终于，腾龙王看不下去，于是劝解双方。刚开始他并没有出言调解，毕竟这是洪荒，双方打一场并不是坏事。要是双方有敌意，憋在心里反而更容易出问题。就比如那红云之虎，但凡当年红云让座之后，给鲲鹏老祖打两拳消消气，也不至于闹到最后生死道消。吃了瘪的赤龙王冷哼了一声，同时对猴子也些忌惮。以肉身呈现的几乎每一位都是大义力大神通者，就连肉身强大的牛魔与象妖也不会走这种折磨人的路子。像猴子这样只修肉身的并不多见。悟空无所谓，点点头。他也知道腾龙王没有敌意，之所以出手也是为了挫一挫赤龙王的锐气。随后便说起正事，腾龙王这次来是想邀请他们到府上参加成仙宴。棕熊怪客气的寒暄了一阵，二位龙王才驾云腾空而去。腾龙王一边腾云驾雾，一边和旁边的赤龙王聊起猴子。可和到境界的妖猴知名的也不多。处在东胜神州的赤龙却不认识，听那猴子说自己是来自东胜神州花果山水帘洞，那地方离赤龙王洞府也不远。他唯一想到的只有大罗金仙那边的人。若真是如此，赤龙王打听不到也就正常了。那些大人物喜好珍奇异兽，不乏有圣人将上古妖族彩凤、玄鸟、玄天火凤、白狐等等拥有珍稀血脉的上古生灵收为坐骑，其中便是以女娲圣人最为知名，几乎把当时整个洪荒残存的珍奇生灵收了个遍。腾龙王脑补了一些关于猴子的身世背景，便判断出那猴子跟女娲圣人有些因果。第二天，猴子照常出海抓鱼，听到是孝敬。师傅，棕熊怪也跟了过来，猴子也无所谓，反正抓鱼费不了多少功夫。不过附近的鱼基本上都被他捞完了。可当他往西海更深的地方去时，突然数百只虾兵蟹将从海面冒出。我眼瞎了整整五个两年半，却交出个超级齐天赛亚猴。他刚出师就打了如来，可如来却陷入沉思，哪来的超级赛亚猴？在此之前，他还在为我下海抓鱼。可就在他准备下的更深点时，海面却出现一群虾兵蟹将，原来是西海龙宫的水军。看见猴子在自己管辖的区域抓鱼，心生不悦，立马驱赶他们。其中领头的龙须鲸更是大声呵斥，他是西海龙宫的大仙。风掌握四海海域，能呼风唤雨，四大部洲的妖怪都得看他脸色。可悟空却丝毫不慌，甚至还带着一丝似笑。他本就是顽劣之徒，心里早想同西海势力玩完。眼见两头大妖没有退去的意思，龙须鲸立刻下令结阵，顿时一道道阵法亮起，瞬间组成了天罗地网。棕熊怪见这阵势，脸色煞白。他知道西海龙宫的人并没有这么容易对付，毕竟四海龙宫早已归天庭，有着天庭做靠山，就连金仙大能都得龙王一些面子。但箭在弦上，也只能硬着头皮上。大战一触即发，虾兵蟹将杀了上来，悟空抓起一只小妖扔了过去，瞬间对。对面的水兵倒下一大片，而棕熊这边则是陷入了逆风局。由于自身速度极慢，再加上有阵法约束，让他颇为掣肘。没想到龙须鲸还不讲武德，手持长鞭偷袭。悟空有些无语，连忙喊道：“老熊，像平时俺教你的那样，给他来一发大。”被这么一提醒，棕熊怪才想起来自己可是学过神通的，结果关键时刻给忘了。于是棕熊双手呈现花萼状，眼神变得凌冽，顿时一道凝实的能能量出现在手上，下一秒直接朝着龙须怪射去。龙须怪冷汗直冒，然而没等他开口，整个肉身已经在光辉中化作齑粉，身后的虾兵蟹将死伤无数。就连阵法都被彻底摧毁。这一刻，所有水军无比震惊地望着这里。棕熊怪也没想到这一击这么强。此前他对着山头打过气功跑，虽然成功摧毁，但第一次在实战使用竟如此轻松击败同阶练气势，属实让他震撼了。眼见大先锋被击杀，剩下的虾兵蟹将如同无头苍蝇，很快被屠戮殆尽。不过打完之后，棕熊心里苦笑连连。西海龙宫在这片区域算得上是西海第一势力，猴哥是有师承，不管闯了多大的祸，师尊自会出手保他。可自己没有啊，自己只是一个不记名弟子而已。随后两人抓了些海鲜，便离开了此地。就在他们离开不久，一条通体雪白的龙出现在天上。我只是教孙悟空做人的道理，却瞬间修成了真仙。结果棕熊怪不高兴，当着他的面秒生，这不是气死妖吗？而之所以会教他们做人，是因为他们击杀虾兵蟹将时只想着过瘾，导致不少妖怪逃走，留下后患。只有狗才是修行的真谛。当自身力量强大到连天道都压制不住，那才是大放异彩的时候。今日讲到到此为止，你二人且去休息。可没想到的是，猴子听完我的《论语》，却理解为是修炼功法。不料棕熊怪也悟了。下一刻，他们同时入定，一股极为澎湃的灵气不断融入孙悟空体。并且修为不断在暴涨，直到第二天的太阳升起，突然一道雷霆之声在悟空脑海中炸响，同时身体的污垢也从肌肤中渗透而出。棕熊怪从打坐中回过神来，他也从修炼领悟了不少，不用多久就要突破河道中期了。可刚睁开眼，却看见一旁的孙悟空发起光来，直愣住了，这就成仙了。要知道猴哥突破河道也才一个多月，这可以用火箭来形容了，真是妖比妖，气死妖！很快孙悟空从入定中醒过来，结果一扭头就对上了熊爸那张怨妇般的脸庞。猴子见状只好挠挠头，一不小心就突破真仙了。棕熊怪听后愈发郁闷，虽然。他硬着头皮跟着猴哥回来，成功办了事，还被赐予熊霸道名。但看到猴哥这种妖孽的速度，顿时让他生出一种难以忘其项背的无力感。他还是个河道练气，要想修成真仙的猴年马月。就在这时，天空乌云密布，一股股雷劫在云中跳动。猴子知道成仙后有仙劫一说
，可悟空却用肉身去硬扛，瞬间被无情碾压在地上。不过很快就从大坑中爬了起来，屁事都没有。接连几道雷劫轰在他身上没有丝毫痛苦，反而很享受。直到第五道雷劫时，才将他劈了个脸黑。不过肉身和法力也在朝着仙力蜕变，感觉到雷劫变强，猴子开始认真对待，于是运起神魔阵预警，将肉身强度再上一个档次。第六道雷霆猛然落下，眨眼将悟空整个肉体压在了下方巨坑之下，同时他体内的十万颗神魔不灭粒子在疯狂吸纳着雷霆之力，让劫雷对他的伤害降到最低。元神也开始进入蜕变，不远处的云层中，一头通体雪白的小龙正显露身形。敖烈本来想追寻踪迹找到犯人，却不料撞见孙悟空渡劫，结果整条龙傻了。大多数真仙才渡过六道雷劫，高的就如他这般的渡过八九道雷劫。敖烈清晰的记得这第八道雷劫的恐怖。灭神惊雷中有灭神二字，要让三魂七魄完全化作神魂，需要遭受三魂七魄摧毁之痛。若是意志不坚定者，只会被神雷轰的意识涣散，生死道消。他靠着家里的法宝，也只不过是勉强度。看着一道道恐怖惊雷落在猴子肉身，敖烈龙麻了。苍穹之上足足有十二万九千道灭神惊雷，瞬间将猴子灵魂轰得七零八碎。然而此刻猴子的心如明镜，在脑海中不断吟唱着圣人经。在道运加持之下，他的灵魂每一次从毁灭中复苏，灵魂品质都会提升一个境界。可就在最后一道灭神惊雷落下时，悟空却是放开心神，任由那惊雷轰击在他的神魂之上。敖烈见状，嘴唇颤抖，仿佛见了鬼一般，觉得不可思议。但凡有一次灵魂无法复苏，那么生死道消则是必然。这人简直是疯子。说话间，更让他惊骇的一幕再度发。那第八道雷劫刚过，天空里的雷劫不但没有散去，反而越积越多。敖烈嘴巴张大到能吞吞了。第九道雷劫怎么会？此刻他只想化成人形，朝对方狠狠一跪。他真的服了，同时懂得山外有山，人外有人的道理。第九道雷劫的雷云是黑色，也就是天道劫雷。上古时候曾有绝世大妖和混沌古兽度过十二道雷劫的记载，但那是在天道法则秩序不圆满的时候。当年大道横行，天道还无法长臂管辖。如今天道秩序圆满，再也不可能给你钻空子的机会。顷刻间，无数法则力量的黑雷朝悟空劈下，将他的肉身瞬间轰成。激愤，但很快在神魔不灭粒子帮助下重铸了躯体，变得愈发强悍，还一举突破了真仙中期。雷劫的威力再度提升，天穹之上一片电光，而地上则是化作雷海，除悟空以外的生灵全部都不复存在。棕熊怪冷汗直冒，虽然他之前对悟空很是羡慕，还带有一点嫉妒，但现在他是一点嫉妒都没有了。这种劫雷，他就算有十条命也不够了，还是老老实实度过自己的劫雷就差不多了。七道劫雷，不，六道就够了。不远处，小白龙也是震惊的无以复加，他脑海中浮现出诸多思绪，一时间整个世界安静了下来。突然，一道恐怖的声音降下。孙悟空，你可知罪？若是道心不稳，怕是直接被这道声音给震慑。慌忙吐露出自己犯下的种种罪行。可悟空的内心却古井无波，他不尊神明，不敬圣人，这世间值得他尊敬的唯有师尊一人。什么天道皆是虚妄，若上天无道，我便为天。孙悟空内心怒吼，立马迎向最后一道神雷。下一刻，浩瀚无际的太古神文、魔神刻印、大道法则，全部烙印在孙悟空的身躯中。一个崭新璀璨的仙躯就此凝聚，这便是真仙。悟空握了握拳头，感觉到一股无可言喻的仙灵力量沛然跃动，让他激动不已，几乎想要大声怒吼。招到天地，直到劫云散去。旁观了一出好戏的敖烈还未从震惊中回过神。这场渡仙雷劫，着实是把他吓到了。可以确定的是，对方不可能是龙族，毕竟龙族的关系都不错。他也没听说竟有河道巅峰的龙族飞蛇。至于什么凤凰、麒麟一族，那基本可以排除在外。他敖烈可以说自己是出门被天雷劈死，都比遇上这些异族的可能性更大。望了望远处的太虚天，敖烈眼神充满了尊敬。这位道友应该还在稳步境界。既然如此，小龙便不打扰了。说完便化作一道白色的闪电飞驰而去。另一边，悟空渡过雷劫后，便稳坐在大坑中心中稳。不境界，体内仙力也是浩瀚无垠，直接让他来到了真仙中期。直到悟空睁开双眼，棕熊怪才从数百里之外飞回来道：“显得十分钦佩。”悟空看出棕熊怪见自己成仙后变得拘谨起来，连忙摆摆手说道：“你也不要着急，有失尊传授道业，成仙问道那是迟早的事情。”熊霸听后点点头，见过猴哥这个仙力在前，他对自己之后成仙也多了几分吧，只是和师兄比起来，那就差得远了。就在这时，一道熟悉的白衣身影出现在了两人面前。师傅，悟空和熊霸连忙朝着我行跪拜礼。我笑了笑道：“方才的雷雨声可真是不小。”熊霸猛了一下。没想到如此恐怖的雷劫，在师傅看来只是雷雨之声，这可是天劫啊！但想了想又觉得正常。师傅见多识广，肯定见过不少比这更恐怖的雷劫。而成仙之劫，那只是众多劫难中算是比较小的天劫，像是天仙突破金仙，也要经历雷劫。至于太乙金仙渡劫，似乎还要跳出三界六道，挣脱因果轮回，度过九九八十一众劫难，方能成就大罗金仙。在师傅看来，猴哥的成仙劫确实和普通的雷雨差不了多少。猴子知道师傅的强大，也知道这点成就没什么可拿来吹嘘的，于是拱手道：“师傅，确实只是小小的雷雨之声，不。”足为道，殊不知我刚才听到这些雷暴吓了一跳。既然徒儿都说只是雷雨声，那就没什么事了。接下来为师还是继续和你们讲圣人经吧。熊霸和悟空二人都纷纷露出了期待的神色。之后的日子，悟空和熊霸白天一同进行体能训练，猴子还把
的和猴哥比，而是和西海的其他妖怪比了。十几天突破一个境界，其他妖怪做得到吗？可当他来到河道后期时，却没有之前那样顺利，突破失败了。棕熊怪感到郁闷，明明感觉猴哥突破真仙跟吃饭喝水一样，自己怎么就这么难呢？更让他无语的是，当他问猴哥有没有修成真仙的小技巧之时，悟空则是挠挠头，一脸古怪。技巧？什么技巧？不是有手就行。顿时棕熊怪一脸黑线，不想多问什么。结果猴子来到真仙后期，也遇到了瓶颈。圣人金钟，他对一切功法神通都能了然，唯独君子二字让他难以理解。他记得师傅之前说过，先做人，再修道。这个人不是普通人，很有可能就是圣人金钟的君子二字。于是决定向我请教一番。很快，猴子紧张的走到我面前，开始讨教起来。我语气尽量平静，让他放轻松点。但没想到的是，猴子居然将圣人经倒背如流。之前传授猴子圣人经，纯粹是随手打发他。我沉吟了片刻，回复他：“君子论技不论心，论心是尚无君子。毕竟人无完人，倘若知行合一，论技亦论心，论心君子为圣人。”猴子听后眼中一亮，他悟了，原来想要修成君子，要先论技，才能论心，知行合一，方能成为君。猴子朝我三叩九拜之后，便赶忙回去顿悟：何为君子？何为圣人？何为道？各种理论在悟空脑海当中生成、碰撞、迸发，他的思维已经进入彻底忘我的状态。恍惚间，猴子元神之中凝聚了一丝道韵，同时苍穹上雷云滚滚，地象不断，雷鸣之声响彻天庭九千九百九十九座宫殿，宫殿众仙官皆是大吃一惊。孙悟空成就天仙，却吓得天庭人心惶惶。不少人猜测这道雷声是亮劫提前到来，但被观世音菩萨立刻驳斥。天庭与他们共同筹划西游，共一十三个圆回，可谓是万无一失。亮劫怎么会提前到来？他一开口，众人再不敢多言，毕竟他是大罗金仙，威严只在玉帝之下。此番亮劫如来交给他主持，权力也巨大，就算这道雷声有些蹊跷，他也不允许天庭。的神仙严损西游布局，对于这场西游亮劫，玉皇大帝根本不在乎，说是天庭和西方共同参与，但实际最大的受益者是西方。天庭不过跟着喝几口残羹剩饭罢了。自从他接手天庭以来，过得可是非常苦。因为巫妖争霸后，无论是神仙宝物一无所有，为此他还哭求至尊圣人，命三教牵压封神榜。虽然壮大了天庭势力，但二教弟子只尊圣人，眼中根本没有他这个玉帝。有时候天庭传旨根本没有半点反应，玉帝也是无可奈何。如今佛门成了洪荒的第一势力，他们提出的建议也只有合作，没有选择，太虚天。棕熊怪望着稳固。境界的孙悟空心中既高兴又沮丧。以前他非常渴望师承，但现在有了个牛逼哄哄的师傅，却发现自己竟是个废物，就和洞房花烛夜时布局一样，不痛苦都是假的。可就在这时，棕熊怪灵光一闪，突然想起猴哥困惑时被师傅一点就通，自己现在也正处于迷惘中，不知道师傅能否给俺解惑。于是立刻朝着师傅的屋舍走去。当他来到门口，我便知道是棕熊怪，因为他的胃太冲，还没学会猴子那样沐浴更衣，所以一闻便知。棕熊怪震惊了两秒半，连忙行礼，很快将自己的苦恼说了出来。我告诉他，天地大道三千条，条条大道通鸿蒙。既然你对圣人道不感冒，那将你感兴趣的东西或是自信的技巧告知为师。为师还有别的道可教。一说到自己擅长的东西，棕熊怪不好意思的摸了摸肚子。他唯一擅长的是酿酒，可我非但没有瞧不起的意思，反而赞叹起来。无论剑道、神道、炼丹、炼器，一齐画符。当修至巅峰之时，任何一条路都不弱。难道酿酒在你眼中比仙道就更低级吗？棕熊怪听后思考了片刻，酿酒之道既然作为三千大道之一，必然有其独到之处。我微微一笑，接着说道：真正强大的酿酒师，凌驾无数强者之上。别看只是酿酒，可其中的门道可是高深难。难测，连天道治理也能化作酿酒原料。在我的一番话下，棕熊怪很快认同了酒之大道。他从未想过，简简单单一个酿酒的技巧，竟然可以如此高大上。酒道登峰造极者，还可将万物酿成仙酒。我看着棕熊怪充满向往的眼神，于是给他交代第一个任务，是让他找到三种酿酒原料。虽然我没有直言是哪些，但他肯定知道都是不凡之物。在太虚天这种地方，显然不是搜刮一下就能找得到。熊大点点头，便开始动身。另一边，孙悟空也从顿悟中睁开双眼，此刻他身上的气质也少了妖族的野性，变得温纯如水。孙悟空满意的点点。紧接着摊开手，一缕金色的火焰从掌心升腾而起。金色火焰名为虚天道火，是成仙后纯正的仙火，掺杂了一些道气和先天元素而成。洪荒之外混沌一片，其中蕴含着极为凶险的风水地火四大元素。不论是开辟一方，还是重练天地，都需要用到这四种先天元素。若是用这四种元素轰在仙人身上，就算是金仙大能，恐怕都难以承受。自从收到师傅的严厉批评，悟空就一直在想着如何毁尸灭迹，抹去因果，直到渡劫那时，才让他茅塞顿开。他发现天雷劈下时会撕裂虚空，让少量的混沌之气和先天元素。从虚空中流出，其中蕴含的先天之火可以将因果焚烧，抹除一切痕迹。除非这世间真正的大能者，否则绝对不会调查到自己的身上。思虑片刻，猴子将虚空中流出的先天之火收纳进神魔不灭粒子中，而他体内的神魔不灭粒子随便一颗都可化为洞天，类似储物袋一般。收好火焰，孙悟空望了望天际，距离上次腾龙王邀请过去已一月有余，腾龙王的成仙礼也是时候了。虽然他对所谓的成仙典礼不是很感兴趣，但一想到师傅在这深山老林里只能跟个猴子一样啃果，便十分自责。所以他参加成仙礼的目的很明确，就是。悄悄把龙王摆下的一桌山珍海味给搬运回来
整个龙宫搬空对他来说都是小意思。于是悟空就把熊爸叫来，给熊爸安排了这次参加成仙礼的任务。熊爸也顿时灵光一闪，想起师傅交给他寻找酿酒灵根的任务，好歹腾龙王是一方霸主，他那里应该会有吧。二人很快商量好，熊爸打掩护，悟空则负责把一桌子的佳肴一点点带走。不过熊爸有着自己的心思，为了谨慎行事，悟空还把修为隐藏到真仙境界。毕竟第一次见腾龙王的时候，他还只是个普通的河道妖怪，一个多月就突破天仙，在外人看来很是不合理。离开太虚天后，二妖很快见到前方有一大朵黑云，上面有着五六个妖魔，为首的是一只狮头妖，实力达到天仙巅峰境界，距离金仙似乎也只有一步之遥。孙悟空咧嘴一笑，走过去瞧瞧。孙悟空去参加腾龙王升仙宴，撞见天仙巅峰狮驼王，却吓得对方大吃一惊。狮驼王怎么也没想到，区区一个升仙宴，居然又引来一位天仙巅峰妖王。现在的妖王都这么不值钱了吗？因为狮驼王体内存有一丝麒麟血脉，只要境界不超太多，就能准确洞察对方实力。当感应到猴子的气息，便立刻得知猴子的真实实力。这点麒麟血脉也让他轻松突破了真仙。在整个西海域，龙宫能请到的天仙寥寥无几，龙宫自然以最高的礼节对待。刚才狮驼王还在喜不自胜，结果一转身人麻了。他一边和旁边妖王谈笑着，一边用神魂去感应对方的来历。当探查到是一只妖猴，狮驼王不由得沉吟了。他知道的妖猴也不是没有，其中的猕猴王便是一位金仙大妖，但此人行踪飘忽不定，以天为盖，以地为床，四海为家，不由猜测是猕猴王的私生子。但想了想，又觉得不可能。猕猴王的血脉并不强，纯粹是有些机缘。据说前身是一只在西方须弥山上听到的猴子，学了些功法神通，才有些道行。既然血脉不强，其子嗣血脉自然也一般，并且真经只有在须弥山听佛祖亲口讲道方有效用，也是佛门不传之秘。狮驼王脑海乱成一团，怎么也没想到猴子的来历，索性放慢步调，让后面的猴子追上来。等到周围的妖王发现后方两位后，他才壮若恍然的转过身。这棕熊模样的妖怪憨态可掬，虽然看起来实力不弱，但终归只是河道境，入不了他的法眼。而旁边的猴子气质却太不寻常了，如成仙的道人一般，明明境界相当，但狮驼王下意识觉得对方境界比自己高许多，在牛魔王与鲛魔王等人身上都没有，只有接受过仙家传承才有这种道人气质。于是狮驼王主动上前交好道：“二位兄弟，你们也是受西海龙王邀请前来做客的吧？看二位豪杰如此神俊，整个西海也只有龙宫能请得动。”可他的这番话却让周围的真仙妖王有些摸不着头脑。虽然狮驼王对他们的态度说是客气，但也没有这般热情。新来的两只妖怪只是一个真仙，还有一个河道境，狮驼王却主动相邀，还以兄弟相称，实在是怪哉！棕熊怪心里乐开了花。这样的一位妖王，居然对他以兄弟相称，着实让人有些受宠若惊。不过他也知道这是因为猴哥的原因，跟他没啥关系。孙悟空只是微微一笑后，然后试探性让他报上名号。狮驼王听后朗声开口：“鄙人在南赡部洲，被人类国度称作狮驼王。”说完还同时介绍起黑云上的众妖王。此时一个长得磕灰熊脑袋的妖王看了两人一眼：“二位又是来自哪里？”而孙悟空只是简单介绍了一下，告诉他们是来自东胜神州。若是此前，他还会把花果山水帘洞也一并透露出去。然而修炼过圣人经之后，便知道了人心险恶。正所谓知人知面不知心，才刚。刚见过一面的妖王，难保对方心里会有什么其他的心思。所以孙悟空对自己和雄霸的来历也只是稍微提了一点。狮驼王心中开始思量，那地方距离南赡部洲遥远，他还从未去过。但他听说那是一片狠人辈出的地方，即便是自己结拜的兄弟牛魔王，也不敢说能在东胜神州打下一片天地。牛魔王算是妖王中的一个异类，他交友遍布四海，只要有些本事都会结拜为兄弟。狮驼王有着麒麟血脉，自然和牛魔王拜了把子。就在这时，雄霸提出一个疑问：刚才他们讲的是受到西海龙宫邀请，可自己和猴哥收的是腾龙王的请帖，以为弄错了。差阳错误入西海龙宫可就不好，毕竟他和猴哥打杀了不少龙宫的虾兵蟹将。灰熊一听，立马解释，原来西海龙宫还出了一位真仙，一位是腾龙王，另一位是龙王三太子。龙宫已经有数十年未出真仙，于是二位的升仙宴便合作一块，大操大办。不管是受到谁的请帖，都是一样的。见孙悟空神色不变，熊霸心中稍定，反正天塌下来也有猴哥顶着，自己怕个球。孙悟空点点头，然后便跟众妖一同前往。一路上，狮驼王也在旁敲侧击，想要问出二人的师承。可当他询问师承时，二妖皆是随口敷衍过去，并且二人的神。神情十分恭敬，由此可以猜测出二妖师尊绝对是一位隐士大能。若是一般的金仙大能，也不至于让猴子这位天仙巅峰的妖王尊敬。不出一会，他们来到一道巨型的水龙卷前，入口处还有一排排虾兵蟹将在镇守。众妖提交了请帖后，便展开妖力进入了水龙卷中。此刻狮驼王还特意看了孙悟空二人一眼，这两人催动的法力极为纯净，和其他妖怪的法力比起来，差距简直太大。这也进一步证实了他的想法。很快，一处处宫殿映入眼帘，同时有棒女和归尘在前方引领众人，并介绍起龙宫。原来龙宫是一位截教金仙赐予。龙王的当年的截教可谓是风光无限，但也因万仙来朝，只要有些资质，什么人都收，以至于门下弟子良莠不齐。反观阐教奉行宁缺毋滥，天资不够，就算你跪阐教门前三年又三年，阐教也不会多看你一眼。而人教奉行无为而治，一切随缘。门内亲传弟子仅有一人，万
外门弟子数量也稀少，当时的神仙以严苛的阐教为荣，截教外门为耻，直到截教陨灭，阐教归隐后，众人才开始怀念起截教的好，因为现在佛门根本不如截教，收天下法门，拒之须弥，以若天下生灵，然后豢养妖孽，纵其祸害佛门之外的天下苍生，可谓是野心勃勃。听完归丞相的高声朗诵，孙悟空挠了挠头，不知这截教是何来历，于是询问起雄霸，雄霸深吸一口气，半晌才低声解释起来，截教是亿万年前洪荒的超级道门，门下无数金仙大能，神仙无穷无尽，号称万仙来朝，却被其他教派围攻覆灭了。说话间，一条狼牙水道忽然奏响仙乐，所有人不由得望了过去。归丞相介绍才得知，这条是 VIP 通道，专门用来给贵客通行，其他人并无这等资格。狮驼王一听可不乐意了，他纵横南赡不周多年，本以为受妖来龙宫会受到一等一的待遇，却不曾想站在一旁宛若喽啰。不只是他，其他妖王也是心生愤懑，直接不装了，立刻破口大骂：“龙宫不会请来了四大天王吧？搞那么大排场！四大天王乃是截教外门弟子，在道门中地位不高，战败后被加封神位，成了佛门的四大天王，镇守四不周，每一位都是极其强大的护法神，若能请得动任何一位，龙宫面上也有光。但一个小小的生鲜宴怎么入得了天王的法门？简直可笑！见众人替自己说话，狮驼王不再言语，打算看看来者。是谁？可若只是个普通的神仙，那就别怪他不客气。下一刻，一位如白玉般的少年出现在了莲台上方。如来的童子参加龙王升仙宴，傲慢地展现天仙巅峰修为，却惹得众妖不满。同是天仙巅峰的实力，狮驼王却没有如此待遇，让他们感到不公。不过狮驼王也只能作罢，毕竟打狗得看主人。虽说白莲只是个童子，但终究也是如来的童子。孙悟空面露古怪，他本以为龙宫会请来什么响当当的人，结果是个童子，立即觉得索然无味，心只想着宴席赶紧开始，好用神魔不灭粒子把一桌子珍馐带回去。而棕熊怪的脸色则是微变，他听说过这位白莲童子，可是参与过那场封神的旷世大战，凭借这一点就已经足够害人。此时白。连童子双目朝天，压根不看下面的众妖和人族道士，仿佛看一眼就会侮辱自己的眼睛。很快，赤龙王与青龙王，还有腾龙王几位快步迎上去，点头哈腰。白莲童子赏了他们一个比一的眼神后，便入了上座。各妖王的位置都有专门的棒与侍奉，桌上也铺满了珍馐灵根同美酒，其中一些后天灵根乃是上古仙种，外界得之不易。对于雄霸这种刚入门酒道的新人来说，用灵根酿美酒是最快的修炼途径。打定主意，立刻同一旁的大妖们喝酒尽兴，偷偷用神魔不灭粒子收进去。然而许多大妖都没什么见识，所以他们并不知道桌上灵果。的价值，唯有狮驼王这样的妖王，一眼看出桌上哪些灵果灵根部分。但为了面子，他只能装作自然的去拿台上的三种灵根。孙悟空也看出点意思，暗自一笑，也是帮熊爸收走了一部分灵根。等到一桌子上的灵根都被收完，其他妖王才幡然醒悟，他们也不傻，知道其中最珍贵的灵根已经被几人瓜分完了。只有狮驼王微微皱眉，他没想到这猴头和熊妖居然如此识货，再加上他放不下面子，所以大多数的灵根都落入了二人的口袋中，这让他心中颇为郁闷。而收完这一桌的灵根，棕熊怪感觉用来酿酒还是不太够，于是端起酒来，前往其他。他捉进起酒来，敬酒间还对他们的灵根下了手，其他妖怪还不知道发生什么，桌上的灵根便不翼而飞。这种不要脸的技巧，看得狮驼王一愣一愣的。虽然看不出来熊大用了什么手段，但他经过的桌席，灵根都会奇妙的消失，百分之百是这熊货干的。特奶奶的，就连悟空见了都直摇头。虽然用神魔不灭粒子藏东西很难被发现，但常在河边走，哪有不湿鞋的？可悟空却没有去制止，因为熊大在到处游走的时候，他也开始下手了。桌上大多数是凤髓这等珍贵之物，毕竟龙族和凤族可是一对老冤家。不管是龙凤大劫，还是封神时期蒸汽运。双方都不对付，孙悟空下手干脆利落，比熊霸高明多了。菜妖一上桌便消失，周围的妖王和大妖人都骂了。话说你们之中有人偷灵根就算了，怎么还有人连桌子上的饭菜都偷了？正当熊霸跟众妖称兄道弟偷灵根时，一个端菜的虾兵目光正好落在熊霸身上，突然大喊了起来，然后颤抖指着熊霸，顿时所有人都看了过来，就连坐上的老龙王也是皱着眉头看了过去。无数神识向棕熊怪探查而去，一下比白莲童子还要耀眼，却让悟空一头黑线，因为一只虾兵认出了棕熊怪，就是上次的犯人。很快，敖烈收到龙王的命令，来到棕熊。怪面前，之前他就听说是一只河道境的棕熊，没想到胆子这么大，杀了他们的人，还敢跑到龙宫骗吃骗喝。棕熊怪脸色铁青，本以为完蛋时，孙悟空却走了出来，然后学着师傅背负双手，敖烈小兄弟，这位是我师弟，这里面莫非有什么误会？敖烈见状愣了一下，若是按照虾兵描述的一猴一熊，那基本能确定是这两人了。可这只猴子气度儒雅，谈吐不凡，让他产生了几分动摇，并且世上熊妖和猴妖数不胜数，在座的也有不少这种大妖，怕是一场乌龙。于是他用法力托起虾兵，让虾兵仔细观看。结果虾兵认真打量了一眼孙悟空。却立马否决。之前的猴头也蛮凶悍，可这只猴妖温文尔雅，仿佛如仙一般，并且这种气息不是一时半会就能修炼出来，所以他确定绝不是这位猴仙大人。狮驼王见机大笑起来，我就知道是一场误会。这二位道友都是得道大妖，悟空道友还是真仙修士，雄霸道友不日也要踏入真仙境，怎么会无端对一群虾兵蟹将出手？若真仙出手，也不。
不至于流下活口。敖烈听后点点头，确实如他所说，一个真仙修士若真对一群虾兵蟹将出手，也不可能流下活口。悟空笑了笑，拔出一根金色猴毛剃给那虾兵，当做是吓着他的赔礼。正所谓打一棍给个甜枣，如此才能收买人心。而猴毛中蕴含着一缕仙力，这对练气期的小虾兵来说，绝对是弥足珍贵之物。无论是对敌，还是吸收其中仙力提升自身实力，都有着不俗的奇效。虾兵张了张嘴，连连道谢。得知是一场误会，敖烈便回到上座，向父王汇报此事。生鲜宴依旧起舞，不出一会，来到了下一个流程，就是新晋真仙与在场的其他真仙进行比试。虽说是比试，但对龙宫而言，就是炫耀实力的阶段。毕竟龙族真仙的水平比一般的真仙要厉害得多，甚至还能越一境界杀敌。但他们不会愁没人挑战，因为奖励品是几件龙族的仙器，前几场大概率也是龙宫获胜，所以无论怎样，龙族都不会亏。可白莲童子却露出一丝笑容，然后拿出一柄九天玄阳剑。既然要比试，那就来场大的，几件仙器算得了什么？谁能决出最后的胜负？这件后天灵宝便是谁的？众妖一听，目光灼灼。要知道，洪荒的后天灵宝最少也得是太乙金仙才能炼制，至于仙器，他们这些真仙大妖也能炼制，只不过炼出来的质量不如龙宫的罢了。顿时，老龙王的脸色颇为难看。本来十拿九稳的事情，却被白莲童子搅黄了。之前那些大妖看见仙器还会矜持一二，可白莲童子拿出的是后天灵宝，他们就不管矜持不矜持了。所谓有钱能使鬼推磨，这样一来，三太子和腾龙王就别想着赢下好几场。敖烈也知道这一点，但他明中有烈字本就性情豪爽刚烈，直接一拍桌子上了莲台，然后目光望向台下众人，有谁来领教一下我龙族的手段？孙悟空嘿嘿一笑，他看得出来，龙王三太子是不差，有龙族大师指导神通道法，能力比起大多数妖怪都厉害。不过他相信，不管什么老师，都不如自己师尊教的好。于是用眼神望向雄霸，意思很明显，之前给他惹事，现在快去将功赎罪。雄霸立刻领悟，他知道太子说是场误会，但实际上对自己的怀疑并未消除。他之前能和龙须大将打得有来有回，若能跟三太子打平，甚至打赢，嫌疑自会消除。棕熊怪二话不说，直接登上莲台，让我来做第一个。看到一个河道巅峰的大妖上场，三太子皱了皱眉头，一个河道境大妖也敢。来领教我的手。说罢，一把泛着寒芒的宝剑握在手中。熊妖，你有兵器吗？若是没有，可向龙宫借上一把。而熊霸则是摇了摇头，他本就打算用拳头挑战三太子。一时间，妖王们议论纷纷，都不看好棕熊怪。但只有狮驼王觉得事情没有这么简单。很快，三太子出现在熊霸面前，手中长剑闪耀光华斩下。然而，熊霸只是咧嘴一笑，举起熊掌便挡了下来。刹那间，恐怖的气浪爆发，莲台上出现一道深坑，妖怪也全都看傻眼了。这熊怪什么来历？竟然能以肉身接下三太子的一剑？狮驼王也是大吃一惊。他狮驼王虽然也能做到，毕竟他有麒麟血脉，还是天仙巅峰。但这棕熊妖怪才只是河道期啊，这就不符合常理。此时莲台上，熊霸心中运转起神魔阵御大法，暴喝一声，直接将对方的长剑击飞。吃亏的三太子运起体内仙力，重新握住宝剑后，立刻使出全力。熊霸见状不甘示弱，神魔不灭粒子尽数运转，周身化作气血大凯，大战一触即发。熊霸力量惊人，没有多少招式可言，但胜在威猛。而三太子的剑法变化多端，隐约有几分剑锋凌厉，一剑破空的意境蕴含其中。不多时，双方。便过了六七十招，但还未分出胜负，这让三太子开始急了。为了在父王面前证明自己有出世的实力，不被囿于龙宫之中，他一直在竭尽全力告诉父王自己长大了。可没想到在头一回的战斗便打得如此艰难，这让父王如何放心让他离开？见三太子的心态微变，雄霸趁机轰拳，蕴含上百颗神魔不灭粒子的一击攻去，结果被三太子反应过来，立刻幻化成白龙躲了过去。而远处的巨型假山直接被轰成齑粉，望着远处大山被打爆，三太子也是心中一震，他有些怀疑自我，已经认为外面的妖怪个个都像这熊妖一样有如此。神通，那确实是太可怕了。孙悟空无语，叫你和三太子比试，没让你把太子打出心理阴影。不过现在雄霸展示出来实力，应该也成功脱离了嫌疑。毕竟连三太子这样的真仙都差点输给雄霸，怎么可能是那个和龙须大将五五开的妖怪？于是悟空传音给雄霸，让他点到为止。雄霸正打得起劲，但收到猴哥的传音，也只能作罢。突然他的瞳孔布满血丝，熊脸狰狞恐怖，整个人被什么攻击一般倒飞出去，接二连三撞碎了几道假山后，才重重的摔在地上。随后缓缓开口道：“三太子好灵力的剑气，是是在下拜了。”说完便倒地不起。众妖汗颜，这虚假的演技把他们都看傻了。孙悟空也是五了，不管是谁都知道你是在让着三太子熬烈，估计熬烈心中都不愿承认自己取胜，这赢的也太憋屈了。负责比赛的千年老龟可不管这些，立刻宣布结果。果然，三太子咬着牙关，非常不甘。这场比试赢了比他输了还难受，他没能干净利落的战胜河道境的大妖，本身就是重大的失败。他破蛋以来，周围所有龙王都说他血脉纯正，将来必成大器。老龙王也对他十分看重，花费众多资源培养他，而他也不负众望，数百年内修成了真仙，是整个西海龙族的骄傲。可万万没想到，在他出场首秀对上一个河道境的大妖，居然打得如此艰难，简直是给龙宫丢脸了。坐下的妖王和人族大宗自然也不是麻瓜，一眼便看出其中虚实，纷纷议论起来。虽说众人压低声音，但还是传到了西海龙王那。看来烈儿还是需要进修一段时间，不
通乃是天罡之术，是天罡三十六法中的大神通，能移山填海，所以他正是靠着这一手绝妙的搬山之法，折服了所有的妖王以及人族道宗，拔得头筹。可一旁的孙悟空却是笑了，师尊让他们进行的日常训练不就是搬山吗？他们几乎每天都要来回搬几次，什么时候连搬山也算是神通了？熊爸也是嘿嘿一笑，猴哥，我们这也算修成了移山填海的大神通吗？孙悟空收回眼中的一丝仙力，然后摇摇头，他看出狮驼王的搬山法用的是法力，而并非是以肉身，我等纯粹以肉身搬山，靠的是体能和毅力，差别还是有的，但达成的结果都是。一样，没必要去争论。熊爸听后点点头，和那些连大石头都搬不动的妖怪比起来，他们已经赢在起跑线上了。确认再也没有人上场之后，台上的狮驼王露出几分笑容，随后不经意瞥一眼孙悟空的方向，知道在场能与他一战的只有这妖猴。但好在对方没有与之相争的意思，才让他放下心来。而狮驼王这么想得到这件后天宝，并非纯粹为了宝物，是每件后天灵宝中都蕴含着太乙金仙独特的道，通过素本求源，可以一窥金仙道法，继而参悟突破之机缘。可他未等来宝物，却等来的是变数。只见白莲童子走上莲台，紧接着单手一挥，之前。白莲台上的各种大坑竟然恢复如初，老龙王见了都是深吸一口气，因为这是天罡三十六法里的斡旋造化之术，在所有的大神通之中排名第一。望着走上台前的白莲童子，狮驼王眼光变了，他没想到佛门一个童子竟然都懂得如此厉害的法力。沉吟片刻，才缓缓道：“白莲道友，你什么意思？该不会是舍不得那件后天灵宝吧？”白莲闻言洒然一笑：“区区一件下品后天灵宝，还不值得我毁约？看你是这里实力最强的一只妖怪，我上来与你玩玩，也不算破坏规矩吧？”此话一出，狮驼王脸色不好看了，他心知白莲童子上场是故弄玄虚。毕竟斡旋造化这等神通，一般人不会轻易展露，会留作底牌。但后天宝物这对他很重要，便只能明知山有虎，偏向虎山行了。下一刻，狮驼王搬起附近的一座大山，朝着白莲童子狠狠砸去。狮驼王搬起大山朝白莲童子砸去，却被一句汉山话做讥讽。原来这是镇山汉地之法，均出自天罡三十六法中的大神通。虽然威力要比地煞七十二法厉害得多，但实际上地煞之法同样是正统的玄门神通，专精后也并不弱。眼见山峰被打碎，狮驼王十分难受。明明同样是天罡三十六法，为何白莲童子的比他厉害？可容不及多想，一座小山便朝着狮驼王猛地砸去。狮驼王见状怒吼一声，立刻化作本体，运转麒麟骨脉迎去，结果身体如炮弹般被轰飞出去，把大殿的地面砸出一个大坑。见胜负已分，白莲童子。哈哈一笑，然后向着老龙王要奖励，龙王也是苦笑连连，只好命人把奖品拿来。此时狮驼王从大坑之中缓缓爬起，见白莲童子如此嚣张跋扈，非常不甘的捶了一下地面。而白莲童子之所以会如此心理扭曲，其实是源于内心极度的自卑。要知道，当年他如西方教的时候，便已是天仙巅峰，直到巫妖霸主陨落，偌大的截教道统覆灭。可他的境界却仍巍然不动。当年和他同一个时代的生灵，要么在大战中陨落，要么早就成为一方大佬。而他居然还是个西方不出名的牛马童子，甚至连他的宠物混的都比他好上百倍。封神。一战，他受命对付截教余孽，他把血誓黑纹放出，却不料这黑纹十分凶狠，将截教八大弟子当中的归灵圣母一身法力吸了个一干二净，修为一步登天，实力大涨，根本不受他的控制。从灵兽袋里跑出来后，将佛门的镇教之宝十二品功德金莲吸食了三品，让极品先天灵宝降格为了普通先天灵宝，这导致他在封神一战非但无功，反而犯下滔天大罪，被削去海量功德，并且接引道人当年招揽他时就曾许诺，西方教大兴时他便是这洪荒第一童子，结果全部都被佛门白嫖，所以此时的白莲童子早已黑化，众客。见到狮驼王惨败，才知道正统的道成的可怕。叱咤整个南赡部洲的狮驼王，居然扛不住一击。众龙王的面色也不好看。他们本来还觉得西海龙王给白莲童子安排的排场实在是太大，毕竟白莲虽是佛门中人，可终究只是个童子。现在看来一点都不过分。至于孙悟空和熊爸二人，则是一脸看戏的表情，打得越激烈，他们就越能浑水摸鱼。许多客人都专注于台上的纷争，完全没注意在捞灵根、捞海味的他们。悟空几乎是不动声色，把几桌上的凤水、凤翅、凤爪全收完。要知道，这凤爪不是凡间的鸡哥所产，而是真凤凰的爪子，味道棒。急了！就在二人用神魔不灭粒子狂收东西的时候，狮驼王却抬起头，他想灭掉白莲童子，明显做不到。他没有失常，没有道统。突然，狮驼王灵光一现，想起那猴子，于是指向孙悟空的方向。白莲道友击败了我等不入流的妖怪，实在有辱白莲道友的道成了。这位是贫道路上遇到的美猴王，神通惊天，不弱于贫道，是在座大妖之中当之无愧的最强者。此话一出，所有人的目光都注视着孙悟空。之前他在所有人面前露过面，众人对他印象还不错，但要说他实力如何，还真没有太在意。没想到狮驼王竟然说这位美猴王实力。比他都强，这就让人意外了。而孙悟空皱了皱眉头，自从修炼圣人经之后，一路上都十分低调。可没想到这狮驼王竟然看出了他的境界，并且想要拉自己下水。既然实力暴露了，他就没有再掩盖自身的气息。白莲童子感受到新的天仙出现，顿时感到惊异。没想到居然还有妖怪能躲过他的耳目。若非这狮驼王爆料，他还真不知道妖群里藏着位天仙巅峰的大妖王。白莲童子依旧面带不屑，对着悟空下起战书。悟空一时有些两难，但师傅说过，忍无可忍，无需再忍，退无可退，无需再退。明显这
然猛地倒飞出去，同时鲜血喷洒了一地，直接昏死了过去。这可把众人吓一跳，脑子都有些反应不过来。孙悟空抑郁的捏了捏拳头，没料到这白莲童子的肉身竟如此孱弱，如此费拉不堪，居然有勇气和他对决，只能称赞一句勇气可嘉。一旁的熊爸也是嘴巴张大到能把自己的脑袋给吃下去。方才还嚣张跋扈的白莲，竟被猴哥一拳打晕过去，并且都没有用圣人镜，而是用纯粹的肉身力量的神魔阵玉镜。之前他还单纯以为神魔阵玉镜只是让他们身体素质变好，也没想太多。但这身体素质变得也太夸张了。这次来龙宫，他获得了最大的教训，不是师傅教的有问题，而是自己学的不够努力。只要学不死，就该往死里学。更为惊骇的乃是狮驼王，他深知白莲童子能够轻易破了他的搬山之法，不是一句简单的神通高强就能解释的。对方的肉身也一样比他强大的多。本来他怂恿孙悟空上场，只是想拖他下水，并且还心存一丝侥幸的心理。这猴子若是身负大传承，或许能教训白莲童子一番。结果白莲童子真的输了，震撼的还有熬炼。他一开始觉得这是一场毫无悬念的战斗，可是出反常，这位美猴王竟然取胜了，而且还赢得这么轻松。这时白龙才回想起了他和那头棕熊的战斗，难怪对方肉身强大，原来不是他太弱，而是对方太强了。他看向熊爸，心神震撼，这头自己本看不起的熊妖，拥有越阶击败他的实力。一时间，他找到了变强的方向，直到龙王缓过神来，才让敖烈去取仙器给悟空。不过悟空却摇了摇头，换了一些灵根给熊爸。他知道师弟好像特别想要灵根，也猜到或许是师傅交给他的任务，所以并没有多问。就在这时，敖烈走到孙悟空二人面前，请求他们带自己走，可二人速度不给一点机会，直接拒绝，让敖烈很郁闷，得到了自己想要的东西。孙悟空向老龙王告辞后，便打道回府，直到他们离去。众妖还未从震惊中回过神，是龙王眼中比其他人多了几分懊悔之意。他当初在二妖面前咄咄逼人，如今看来是如此可笑。而狮驼王则是举目颓唐，他本来想拖人下水，结果把一个背景雄厚的洪荒猛兽拉了下来。但好在对方并未对他有想法，否则若是责怪起来，几十条命都不够用。他顾不上跟老龙王道别，直接匆匆离去。另一边，悟空和雄霸二人正驾云朝着太虚天飞去。忽然，悟空的目光变得凌冽：“师弟，有人跟踪。”雄霸内心有一点点慌。莫非是盯上了我们身上的好宝贝？孙悟空，他们两个身上只有些灵根，好像没有别的值钱之物。说是灵根，但在一些妖怪看来，其实就和地上的野草没多大的区别。比如说孙悟空自己，就觉得灵根还不如一根鸡腿值钱。所以说，别人未必会为了这些灵根，大费周章的跑来对付他们。不过既然是跟踪我等，想来也没有把我拿下咱们。沉吟了片刻，孙悟空分析道：“我们先不回太虚天，带他绕上一绕，只要他知道我等发现了他，便自会知难而退。”好。熊爸连忙点头，随后二人驾云的速度一变，至少快了数倍。绕了几个大圈之后，熊爸小心翼翼问道：“猴哥，那人走了没？”“还没。”孙悟空自己也奇怪了。他们用的是最简单的爬云之法，这种小法术不算神通，连一些化神、炼虚境界的炼气士稍微琢磨一下也能学得会。可孙悟空自从修炼了圣人经之后，不管什么法术都有了莫大的加成。别看只是一个小小的爬云术，也不是别人可以比拟的。而后面的那个跟踪狂魔，不论他们速度加快到什么程度。竟然都能跟上来，这就让孙悟空很郁闷了。后面跟踪的家伙好像知道一些遁术神通，譬如有的妖怪天生就掌握神速，比如说大鹏鸟，出生后便擅长风遁，龙族更是风遁、水遁都玩得出神入化，这是他们与生俱来的天赋。你一个小小的爬云术，如何比得了别人的天赋神通？就好比一个蜗牛，哪怕成天锻炼身体，也绝对跑不过一只兔子。猴子只得感慨：师傅如此高明的人，竟然忘了传给他们跑路的技巧，才给了对方可乘之机。不过似乎对方也察觉到这边的反应。气息突然消失不见了，好像不打算继续跟踪下去，离开了。孙悟空轻语道，他心中谨慎，没有直接往回走，而是又拉着雄霸绕着附近逛了好几圈，直到完全感应不到那股气息，才小心翼翼地降落在太虚天。与此同时，在亿万万丈的高空之中，一簇看似寻常的白云中，白莲童子用道法掩藏身形于云层里，偷摸着跟在后方。哼，果然是两只短剑博识的妖怪。他嘴角扬起几分得意之色，只是随便一个演息之术，便躲过对方神魂的探查。想来对方对这类的神通术法根本就一窍不通，也就是说，对方的道成并不完整，这也正常。这类的妖怪一般都是大能者收为坐骑，顺便传授些道法，所以他们或许掌握杀伐之道，对其他的神通却是不甚了解的。可想到这，白莲童子便愈发不甘心了。他居然败给了道统不正的妖怪，这对于他而言简直是莫大的耻辱。所以他悄悄跟了过来，便是想要看一看传授给这两只妖怪神通的究竟是何方神圣，不然他死不瞑目。白莲童子心中想到，或许这两只妖怪只是修炼了肉身，至于其他的神通道成，只是李卓管亏，根本不如他。他也是因为一时的轻敌，才会输得如此惨淡。但无论如何，他都要见识一下这两只妖怪背后的师傅究竟是哪一方的大罗神仙。与此同时，他见孙悟空和雄霸二人飞到了一处岛屿之上，顿时引起了他的注意。这座岛屿钟灵毓秀，暗含玄机，碧波仙岛，舟山罗列，珠玉宝树，琼枝摇曳，上有青空掩映碧海，浮光跃金。下有云烟
，追寻着两只妖怪。随后便见到了一个面带微笑的清俊青年出现在他的视线之中。见到此人，两只妖怪都恭敬匍匐于前，口称师傅。看来这位就是他们身后的老师了。白莲童子暗自揣度，他注意到这样貌不俗的青年身上一袭白袍，纤尘不染，气质非凡。哪怕是他，第一眼看过去也是莫名产生好感。然而，当白莲扫了对方身上的修为，却是愣住了。这俊是个凡人，两只妖怪的老师竟是凡人，怎么可能？不仅如此，他看到这位青年深邃的眼眸之后，更是惊讶无比。不只是凡人，还是个瞎子，不可能，绝对不可能！白莲童子哪怕把自己的脑袋摁进南冥火山口里，也绝不相信这两个妖怪的师傅是个凡人瞎子，这里面绝对有蹊跷。而这青年虽然看起来没有修为，举手投足之间却蕴含道藏，一举一动都极为精妙，不像是一般凡人能做到的。所以白莲猜测，这并非是凡人。而是某位从洪荒开辟之初便存在的大能之辈，闲来无事收两个妖怪为坐骑，顺便教他们点神通玩玩，如此方能解释得通。有可能是这样。白莲童子将信将疑，这看起来凡人模样的青年男子，或许造化无穷，修为超然，他看不出也是正常。能调教出这样厉害的两只妖怪，绝无可能是一个凡人。可接下来的一幕却让他大为疑惑了，因为两只妖怪不知从什么地方取出一桌子山珍海味出来，而这青年居然也很随意的开始享用起来。并且吃完的凤凰骨头，还以一个优雅的动作随手丢至一旁，看得白莲童子一愣一愣的。话说，这真的是神仙？是他想象中的绝世大能？感觉好像哪里不太对劲。更让他看不懂的是，这一桌子的美食全都是两只妖怪从龙宫那里偷来的。一个神仙居然让自己的坐骑去龙宫偷食物，这这完全不是一个绝世大能该有的做派。白莲童子感觉自己的世界观遭到了莫大的重创，开始怀疑这位青年究竟是不是个神仙。毕竟从他身上完全没有泄露出一丝一毫的修为。再看看，再看看，他心中默念着，愈发感觉这分明是个凡人，不是什么大神仙。而在太虚天，周旋享用完一桌美食，感到十分满意。终于，终于不用吃干巴巴的果子，可没有调料的鱼肉了，泪目啊！两只妖怪这次带回来的热菜，周旋尝不出是什么种类的飞禽走兽，但感觉很美味，比前世吃过的任何食物都要美味。如果非要让他找一个词来形容，这些简直就是龙肝凤髓啊！不然为什么会那么好吃？好吃到爆，甚至让他一度有些维持不住师傅的气场，差点要好吃到当场爆衣。好在最后他还是强忍着食欲，明明有一桌子的美食，周旋也只吃了个半饱。再吃下去，这师傅的人设可就绷不住了。不错，周旋放下筷子，只是淡淡说了两个字：“说多错多。”只需两个字便足以表达一切。听到师傅开口，孙悟空和雄霸都露出了欣喜的神色，就仿佛自己努力许久完成的毕设，终于得到了老师的认可。同时，他们心中也感到微微的心疼。眼眶中还浮现了泪花。师傅为了传授他们道法，快一年多没有吃过正常的食物了，如今终于是得到了一点点补偿。但为师尊弄来一桌食物，孙悟空和雄霸都觉得这完全不足以孝敬师傅。现在他们唯一能报答老师的，只有更努力完成学业，才能不辜负师尊的一片好心。酒足饭饱后，周旋又恢复了往常的淡泊。适才自己用餐的样子，应该没有破相吧？不然让妖怪们看出什么端倪，可就麻烦了。所以他需要做点什么，转移他们的注意力。嗨嗨，周旋轻咳两声。随后排出一张普普通通的宣纸，上面是他最近练的字。由于他足不出户，平时最大的爱好也就是练练字了。别看他双目失明，看不见自己写的字，但他一年以来无事可做，所以将一切的心血投注于书写之上。如今也算是落笔有神，自己绝对不会差。若放在前世，估计有人会愿意花钱买下他的墨宝。当然，妖怪看不看得懂字里行间的意境，周旋并不在乎，要的就是这种格调。就好比大多数人也看不懂蒙娜丽莎，但总会附庸风雅去赞美两句。宣纸之上只书写着简简单单的一行诗：“招引苍无权，西栖碧海烟，横批行者无疆。”这是为师最近完成的作品，其实也算不上什么稀奇之物，便送与你二人了。师傅赠宝，棕熊怪和孙悟空皆是面面相觑，从对方眼中都看出了震撼。要知道，师傅随口念的一句诗，便蕴含无穷的大道真理，与他们讲述的故事都深藏做人的哲学。而师傅赠与他们墨宝，自然也不是什么普通的作品。他们正准备接过师傅赠予的宝物。好好参悟上面书写的真言之时，二人忽然愣住，目光落在墨宝之上，久久没有挪开。上面不过寥寥十几个字，却透着一股莫名的韵味，浑若天成。两人都感到极为舒适，仿佛整个人浸泡在无形的道韵温泉之中，不仅体内法力的流转变得活跃起来，连思维也变得敏捷而顺畅。之前许多不通的道理，经过脑海运转，在眼前越发鲜明，愈发通透。什么情况？云端之上的白莲童子此刻更加看不懂下方发生了什么。那凡人交给两只妖怪一张写有字的纸。那妖怪就原地顿住，不再动弹了。悟道：“不可能，一张纸就能让妖怪顿悟，简直闻所未闻。”
，哪怕如来佛祖这样的佛门大能，精通道佛两边的所有经文，也做不到一张纸就让妖怪参悟。可惜他离得太远了，根本看不清那张宣纸之上究竟书写了什么内容。紧接着，让白莲童子觉得不可思议的事情毫无征兆的发生了。嗡嗡嗡，两只妖怪中的那头棕熊怪突然间体内焕发神光，他顿悟了浩渺且无上的感悟，仙灵之气酝酿，聚而爆发。顷刻之间，他周遭气息一变，似有无穷灵运荡漾开来。突破了真仙境，这棕熊怪只是看了一幅字，便突破了境界，成就真仙。当然，现在还不是，但只需承受过雷劫后，这头熊便是货真价实的真仙境修士，不是什么小妖怪了。白莲童子立时怔然，不知言语。他看得出来，这头棕熊距离真仙境还有很长的一段路要走，和到巅峰到真仙境乃是一大门槛。一般炼气士在上面卡个几千几万年，甚至一辈子都是很寻常的事情。饶是在封神时期，这个能人辈出的时代。突破和到巅峰，至少也需要个几百年不为过。而这头棕熊前后只是观摩了一幅字，看一幅字就能突破河道境界，立地飞升。这若是说出去，绝对能轰动整个西海海域，甚至会惊动天庭和佛门两大势力。到底是怎么做到的？这幅字究竟有什么秘密？白莲童子心中仿佛有一万头猫妖在乱挠，抓得他心痒难耐。或许不是因为这个凡人有什么本事，而是因为他随身携带的这幅字大有问题。这幅墨宝，莫非是某件来历极大的先天宝物不成？不行，我必须找个机会亲眼目睹这幅字，看看这字究竟有何奇异之处。白莲童子打定了主意，他决定在太虚天蹲点一段时间，只要他蹲得够久，迟早会让他找到机会。他倒要看看这个凡人、这幅墨宝，还有这两只妖怪身上究竟有什么天大的秘密。他务必要让真相大白于天下。雄霸睁开大眼，胸腔剧烈起伏着。不过观摩这幅墨宝一盏茶都不到，他竟然莫名其妙就突破了。接下来只需要沐浴雷劫，他便能稳稳成就真仙境。他梦寐以求的真仙境。没想到居然如此简单，雄霸表情呆滞，旋即露出狂喜之意，几乎想要高吼出声。他终于，终于成仙了。然而这时，孙悟空却缓缓传音而来：“路漫漫其修远兮，我等需上下而求索。成仙只是一只脚，刚刚踏入修道的殿堂，后面还有很长的路要走，务必戒骄戒躁。”听了师兄的话，雄霸的心情才逐渐从狂喜中平复下来。是啊，这才突破真仙境，就忙着高兴，以后突破天仙、金仙，那还得了？方才实在是太过激动了，差点在师傅面前破了相。若非师傅赠予他们这件墨宝，他距离突破还有很长的距离。仅仅只是观摩这件墨宝，便轻而易举拿下真仙境，说出来，雄霸自己都不敢相信。不过师尊本就神通广大，能做到这一点也并不稀奇。只是修成真仙没什么大不了的，看看师兄都天仙了，自己究竟得意什么？好好反思了一下，雄霸总算是把心中的喜悦沉淀。他还需再接再厉，才能跟上师兄的步伐。至于孙悟空，他的境界虽然没有什么提升。但实际上，他在这幅墨宝之中还是得到了相当多的感悟，并非无所收获。好了，你二人且去修行吧。感觉到两只妖怪对他随手写的字爱不释手，周旋也是比较满意。看来他们两个还是有点文学戏剧的嘛。师傅，这时孙悟空朝周旋拜道：“这幅墨宝要好好收藏起来吗？用不着这么麻烦，寻一处石壁挂上即可。”周旋乐道：“他自己写的字，他当然最清楚了，写的应当还算不错。可收藏起来做传家宝，那就大可不必。”不过他感到有些惋惜，就是了。写的一手好字，偌大的太虚天却只有两个妖怪欣赏，实在是太落寞了。最近他还尝试着绘制山水画，不知为何，他似乎能看清一些东西了。不要误会，他可以肯定自己的眼睛还是见不到一丝光明，但奇怪的是，他却能看到一些东西。没有色彩，只能大致分辨出事物的轮廓，有点红外线热成像，直接投影到脑海的这种感觉非常奇妙。周旋称之为第六感，所以通过这种第六感观，他完全可以绘制出一幅水墨画来。唯一可惜的是，这种第六感只能看到黑白的景色，距离真正能看清事物还差得很远。周旋依旧辨认不出自己的外貌究竟有多么的不凡，也不知道两只妖怪长什么样。不过一切都在朝着好的方向发展，因此他并不着急。呃，两只妖怪直挠头，一副能蕴含道韵的墨宝就这么随便挂石壁上，任其风吹雨打。师傅也太随便了吧！但既然是师傅的要求，孙悟空也只好照做，找了个避风避雨的清幽石壁，将之挂在墙上。孙悟空也不怕这幅墨宝被人偷走，因为从外观上看，这就像是一副普普通通的对联。如果不是出自师傅之手，他们也不会注意到这幅墨宝中内敛的奥妙。换作是别人，基本都会忽视掉，不会太在意。顶多就是不懂事的妖怪，在野外方便的时候，蓦然看到石壁上有一副对联，才可能会撕下来。一般谁会注意到？更何况太虚天的妖怪，早就被他和雄霸清理干净了。所以孙悟空自然放心。接下来的时间里，孙悟空和雄霸便依照往常进行训练。而师傅安排的任务，则是搬一座山，在二十次呼吸的时间内跑一个来回。这份功课可不简单。如果说搬一座山在一个时辰之内完成，不论是孙悟空还是雄霸都能轻松完成
，甚至是搬两座山、三座山，对于他们而言也不算太难。但师尊在前面加了个时间限制，也就是二十次呼吸以内，这就意味着不仅仅注重力量，还需保证速度。一开始，雄霸还想着憋住呼吸完成，这倒是一个思路，只需要呼吸一次或几次便能轻易达成。然而孙悟空觉得没有那么简单，果不其然，后来师尊便要求二十次心跳或是二十次脉搏内完成，孙悟空立刻就明白了。这次的功课没有取巧之道，而是要实实在在于二十次呼吸内完成，速度最为关键。然而背着一座大山，一步一个大坑，再想提升速度就难了。二十次呼吸，别说跑完太虚天，顶多跑个上百里。孙悟空和雄霸二人琢磨了许久，都没有找到解决之法。好在师傅没有强求，让他们有时间完成功课。另一边，白莲童子藏身云端，时时刻刻都在注视着二人。他们究竟在做什么？在白莲童子的视线之中，这两只妖怪别的不干，道法也不修。每天都在锻炼肉身，搬运大山。虽说这种做法在上古时期也挺受欢迎的，许多祖屋、大屋都喜欢搬一座大山，到处跑来跑去。乃至妖族为了以他山之石攻玉，也开始效仿巫族之法打磨肉身。但实际上，不论巫族和妖族，天生肉身便强悍无比，即便不进行锻炼，肉身也远超绝大多数生灵了。他们熬炼肉身，只是精益求精罢了。如今的妖怪，肉身哪里比得过当年的大妖大巫？可转念一想，这猴头一拳打飞自己。便是长着肉身犀利，或许就是因为如此淬炼肉身，放有如此神力。要不本座也试一试？虽然是妖怪的修行之法，但白莲童子还是忍不住想要尝试一番。不管他再怎么瞧不起，他也需要重视起来。毕竟这猴头便是如此修炼的，若非如此，便是金仙修为的妖王所钻研的功法，他都未必看得上。这猴头再怎么说，也是打败了他的妖怪，其修炼之法自然有其独到之处。这样想着，白莲童子跳下云层，来到附近的一座岛屿。呵。他双手抓稳山石，用尽全身力气，咔嚓！只听一声清脆的声响，啊啊！我的老妖啊！顿时，白莲童子惨叫起来。不用移山填海的大神通，只动用肉身，他根本搬不动一座大山，只会把他的妖给扭了。这一瞬间，白莲童子产生了巨大的挫败感。他，他居然力气不如妖怪。好歹他是佛门中人，修炼的佛法之中也有淬体之道，结果还不如野外的一只猴头。不只是猴头。他看到那个刚晋升真仙的熊妖也能搬起一座山，不可思议！这究竟是如何做到的？还还是先从小的开始训练吧。白莲童子咬咬牙，舍弃大山，转而搬起旁边一座小山峰。即便这座山峰实际上只是个土包，他搬起来也十分吃力。而且他坚决不用神通，连那两只小妖怪都以肉身相抗，他岂会弱于他二妖？他的自尊心绝不允许他这么做。搬着山峰，开始在岛上训练起来。这种修炼之法，在白莲童子看来，不得不说，非常的愚昧。愚蠢。然而，他为了看破两只妖怪肉身强大之秘，必须亲力亲为，如此方能将二人的秘法研究出来。就这样，孙悟空和雄霸是如何修炼，白莲童子便如法炮制。虽不能一比一完全复原，但也尽力而为之。接下来的半月，无事发生。唯一值得说到的，也就是雄霸抗住了七道雷劫，终于成就了真仙。孙悟空一时十分高兴，他跟雄霸说了些自己的成仙心得，也告诉雄霸学如逆水行舟，不进则退，所以更应逢高济鬼，但争潮汐。而雄霸。也是深深点头，不知道为何，曾经他对仙人心驰神往，想象着自己突破真仙的那一天，那将是自己此生最美妙的时刻。可等到他真的突破真仙的今日，却显得异常平静。那是因为他看到了更远的比方，见到了更高的山巅，便不会因为他比别的妖怪走得更快而沾沾自喜。还有一个更主要的原因让他高兴不起来，那就是师傅教给他二人的功课，都半个月了，还是毫无头绪。他们每日训练，搬山而走，哪怕速度再快，也不足以在短时间内跑完整个太虚天。孙悟空倒是可以空着手，勉强在限定时间内跑完，但加上一座山的重量，他也没辙。何况他背的这座山是太虚天最重的一座，毕竟他身为师兄，对自己的要求要严格一点。至于一直在默默观察着两人的白莲童子，耐心也被消磨了不少。这两只愚蠢的妖怪究竟要达到什么程度，他们才满意？一天天都在搬山，很好玩吗？但为了能学到东西，这些他都忍了。为此，他也是每日清晨，天不亮就跟着两只妖怪一同行动，在附近的岛屿搬山。这天。孙悟空和雄霸二人完成日常功课，蹲坐在石壁前休息，还是没能完成。是啊，既要负重，又要求速度，这太难了。两人都发现，师傅这次的功课比以前的难多了。半个多月过去，他们还是完不成任务。而师傅也没有讲文化课，说明需要他们自行参悟。就在这时候，两人都注意到了，他们休息的石壁上贴着师傅赠予的墨宝：“招引苍梧泉，吸气碧海烟，行者无疆。”轰！突然之间，两人脑海之中宛如平地惊雷，轰然作响。看着石壁上的墨宝，二妖都是暗骂自己愚蠢。如此明显的提示，他们竟忽视了行者无疆。行者无疆。
，这便是此次攻克的要点。孙悟空神色一震，反复诵读着石壁上的一行诗，继而抓耳挠腮起来。招引苍梧泉，吸气碧海烟。师傅基本上就是把答案写在他们脸上，他们却懵懵懂懂，自己闭门造车了半个月。哎呀呀，怎么脑筋转得这么慢？太不应该了！孙悟空自修炼了圣人经之后，还是第一次如此破相。哎。原来师傅早就提示你我二人了。都说神仙早上能去观赏苍梧古树，晚上可遨游至北海，跨越几个不周，几处大海，神行亿万里。所谓行者无疆，意味着行者可无视距离，无视疆域，瞬息遨游云霄天外的神通。此术只要修成，世间就没有去不了的地方，一念之间便可上达虚天，下至九幽，无人可以望而相背。无视距离，无视空间，便是行者无疆。孙悟空如此诉说道。此时此刻，雄霸也是完完全全震撼了。没有距离限制，行者无疆，一念之间可到洪荒任何一个角落。真的有如此恐怖的神通吗？雄霸这才知道，这世上只有他想不到、没有师傅做不到的神通。飞跃千万里、亿万里的距离，对于师傅来说只是个数字，一念可至，根本不和你讲任何的道理。雄霸忍不住吞了吞口水，感到能成为师傅的弟子，究竟是他几辈子修来的福分啊！不敢想，完全不敢想。行者无疆，此神通当真是恐怖，但修炼起来想必也十分困难，而且。我等境界不如师尊，即便修炼有成，估计也无法做到无惧无疆。但完成师傅教育的功课，应该是绰绰有余。孙悟空分析道：“他们境界不如师尊，所以修成行者无疆，也做不到师傅这般一念间到达世间各处。这很正常，境界影响着神通的威能。同样是移山填海之法，如果是他使用，只是移走几座山，填入海中，无甚稀奇。倘若师傅施展这移山填海的神通，便是搬动亿万座大山，填平四海海域，可谓惊天动地。”所以，师傅赐下这门大神通，只是让他们完成功课。以他们目前的实力，还远远达不到行者无疆的程度。但对他们这点境界而言，已然足够。孙悟空脑补了种种，觉得十分合理。这样想着，他盘膝而坐，于石壁前感悟神通。雄霸一愣，稍慢了半步，也是赶紧有样学样，坐于石壁前。有变化，云层之上，白莲童子愣住了。这些天，他一直观察着二妖，可谓是明察秋毫，一点细节都不放过。连二妖睡觉睡了多长时间？期间挠了几次痒，鼻尖冒了几个泡，他都记了下来，并且进行一比一还原。可时间长了，发现并没有从中悟到什么，让他很是郁闷。可见这日常搬搬山、跑个步什么的，根本屁用没有。后来白莲童子也变懒了，索性放弃 H D 学步，而是紧盯着两只妖怪。他猜想对方日复一日搬山，只是为了迷惑别人，真正的道法并未展现出来。但白莲有着滴水穿石的精神，只要持之以恒，就能发现他们的秘密。这时候，他看到两只妖怪都坐在那幅墨宝之前。似乎感悟着什么，他们周围道韵弥漫，体表有玄光忽明忽暗。白莲很清楚，这是参悟神通才会产生的异象。而且从旁边呈现的道文来看，他们所参悟的还是极其强大的神通，不亚于大乘佛法。下一秒钟，孙悟空和雄霸身上突然腾起一股睥睨天下的庞大气势，直冲霄汉。滚滚的天地灵运如百川归海一般，疯狂朝着二人涌来。刹那间，天花乱坠，异象平生。太虚天的天穹如同漏了一个大口子般，无尽天地灵气倾泻而下。化作滚滚洪流，凝成实质，又如九天银河般璀璨耀眼。更有莫名的道音于耳边吟唱，连远在天边的白莲童子都听得真切。死，果然，白莲童子睁大双眼，死死盯着二妖的举动，心中更是无比的震撼。他就知道，这两只妖怪平时的修炼只是掩人耳目罢了，现在才是真正在修行。而产生顿悟的契机，正是因为挂在石壁上的那幅字。他早就看出来了，那幅字大有问题，恐怕是一件先天之宝。这才让一个普通的凡人能在妖怪面前大肆招摇撞骗。呵呵，白莲童子情不自禁发出了笑声。他终于找到了两只妖怪为何如此强大的原因。他决心要得到这幅墨宝，即便得不到，也要毁掉它。此时的白莲童子内心依旧扭曲。妖怪就是妖怪，这世间最低贱的生灵，竟还想着逆天改命，简直做梦。深入佛门，方才知晓天道大师的可怕和决绝。当年巫妖和风神才经验验者比比皆是，妄图逆天改命者更是数不胜数。如巫山云海，一眼看不到尽头。东皇太一、帝俊、十二祖、红云、东王宫、孔轩，此间叫的上名号的，哪一位不是天地间最为强大、最为殊胜的生灵？哪一位不是镇压一方天地的绝世大能？连西方二世以及三清、女娲这些圣人，在当年都要避其锋芒，可他们依旧在洪荒的滚滚大势之下，化作历史的尘埃。而西方教明明什么也不做，却能躺赢至今。什么是天道？那就是上天注定。天要你亡，尔等不得不亡。任你是大罗金仙、天地圣人，都避之唯恐不及。区区两只妖怪，也想着逆天改命，做什么黄粱大梦？好好在地上老老实实趴着，做个狗爬猪拱的愚昧生灵。
这就是白莲童子内心的想法。他自认为看清了天道大事，看清了世间真理，变相的屈服于天道之下。别人若想要违逆天道，不肯屈服，那他就像落于囚笼中的螃蟹一般，将同类狠狠拽下。他不愿，也不敢去相信，眼前两只妖怪拥有逆天改命的能力。他不信，毕竟就连当年的洪荒大能都做不到的事情，两只妖怪再怎么挣扎，也只是螳臂当车。西游大事，妖怪就应该是被屠戮的一方。与此同时。孙悟空和雄霸二人都从悟道之中悠悠转醒。你领悟了多少？呃，马马虎虎，也就十之二三。雄霸如此开口，想要凡尔赛一番。要知道，师傅传授的神通，第一次就能领悟十之二三，属实不易。然而，孙悟空却笑了，哈哈，看来俺老孙领悟一半，还算进度不慢。顿时，雄霸心中骂人的想法都有了。这妖猴当真是逆天啊！第一次参悟就领悟了一半，过不了多久，师兄就能完全掌握行者乌江的神通。比他先一步完成功课。这时，孙悟空安慰道：“师弟莫慌，为兄会等你，到时候一起交付功课就是了。师兄，我也会帮你讲解一些领悟的要点。”好，雄霸心中一喜。虽然他是个学渣，但好在他同桌是个学霸，就算悟性再差，有学霸亲自指导，学起来也要快上许多。很快，二人搬起山峰，开始尝试行者无疆神通带来的增幅效果。不多时，两人就绕着太虚天跑完了一圈。二妖放下山峰之后，眼中都冒出了惊喜，速度至少快了一倍。这还只是初步的尝试，要知道他们对这门大神通的理解，还仅仅处在皮毛阶段，就已经让速度提升了如此之多。可见从墨宝中顿悟的神通，确实有增幅速度的奇效。孙悟空不由点头道：“很好，就这样继续吧。”好，雄霸也是干劲满满。就这样，两只妖怪不断训练、感悟，还时不时进行对坐论道，相互交流自己的领悟，以此精益求精。很快，二妖搬山的用时时长，以肉眼可见的速度缩短着。这究竟是云层之上，白莲童子望着二妖脚程突然变得飞快，顿时整个人都懵逼了。之前两只妖怪还吭哧吭哧的搬运山峰，速度在他眼中犹如龟爬，可眨眼之间，速度便提升了一个档次。这就是他们两个从那幅墨宝之中领悟的神通。白莲童子呼吸都变得急促起来。这幅墨宝事关重大，此前那雄怪只是看一眼便突破真仙修为，而现在他们只是在墨宝前参悟了短短几个时辰，就领悟出一门大神通。如此宝物，若是传出去，足以让整个洪荒为之疯狂。即便是金仙大能，都会如疯狗一般前来争抢。白莲童子眼神无比复杂，不过他没有行动，而是继续潜伏在云层中，观察着两只妖怪会成长到什么地步，再做下一步的打算。没过多久，大约两个月的时间，孙悟空和雄霸二人纷纷做到二十次正常呼吸之内，扛着山峰跑完整个太虚天。但他们并未停下脚步，毕竟如果师傅出下一个课程，百分百时间会缩短至十次正常呼吸以内了。所以二妖没有直接前去交付功课。而是努力把时长压缩到十次呼吸以内，继续为此而奋斗。至于白莲童子，此刻已是眼眶冒火。到了现在，哪怕傻子都能看得出来那幅墨宝的珍贵程度了。这居然是一件先天之宝，先天宝物啊！甚至有可能是极品先天灵宝，不然为何有着如此神效？连愚钝的妖怪都能从中参悟神通，他白莲童子哪一点会比妖怪差？所以，他白莲童子从这先天宝物中参悟的神通，应当比妖怪参悟的神通厉害百倍、千倍。如此珍贵的宝物，竟会落于妖怪之手，被挂在石壁上，任其风吹雨打，简直是造孽啊！时间如白驹过隙，飞逝而去。不知不觉，又是一个月过去。白莲童子已经盯了两只妖怪快三个多月，现在他可谓比谁都了解这两只妖怪的个性和特征。那只天仙巅峰的猴子，名叫孙悟空，雄性妖怪，来历尚不知。不过这猴头似乎是个修道的天才，对诸多道法都颇为精深，不是白莲童子一开始以为的那样，只是个肉身强悍的莽夫。一对一打起来。他还真不一定是其对手。别看白莲颇为自负，可他还是留有一些自知之明的。瞧不起归瞧不起，但他能准确评估对方的实力。这只猴子实在不简单，即便放在佛门天仙境的修士之中，也是十分厉害的存在。至于另一只真仙初期的不，现在已经真仙中期的棕熊怪，则名叫熊霸，也是只雄性妖怪，似乎是西海本土大妖。这只妖怪的悟性和那猴子比起来，则差得远了。要是放在佛门，连看个大门都不要他。就是这么一只悟性如此之差的妖怪。居然能当着他的面突破真仙境，并且在三个月之内再度攀升，来到了真仙中期，完全刷新了白莲的认知。这年头，妖怪突破境界这么容易的吗？而且，貌似孙悟空和雄霸二人对境界的突破仿佛习以为常，并不觉得很稀奇似的。这更让白莲看不懂了。他觉得一定是那幅墨宝的缘故，而并非是两妖自身的因素。若资质低劣的妖怪突破境界都如吃饭喝水一般，那他白莲怎会卡在这个境界纹丝不动？他哪一点比妖怪差了？不过有一点倒是着实让他刮目相看，那就是这两只妖怪都十分勤奋，不像其他妖怪那般懒散怠惰，每天勤奋训练，晚上顿悟道法。
，这一点白莲童子深有体会。三个月以来，两只妖怪就没怎么离开太虚天，都老老实实的搬山跑步。实话实说，白莲就没见过有什么妖怪比他俩还勤奋的。即便凡间沽名钓誉的书生，也总要给自己放几天假吧。但这两只妖怪就和打了鸡血一般，不知疲倦，兢兢业业，仿佛是在完成一件极其伟大的事情。这让白莲回想起当年他刚入西方教的时候，也是如此勤恳，为了西方教四处奔波，可最终却什么也没得到。他有理由相信，这两只妖怪也是被那个瞎子凡人给蛊惑了，就和他被西方二十七骗可谓是如出一辙。不，还是有些不一样。他怎么能把自己跟妖怪相提并论呢？他那是被圣人欺骗，圣人的骗术自然是极其高明的。他区区一个洪荒生灵被欺骗也是正常，而这俩妖怪是被一个凡人骗，这就完全属于是愚昧无知了。一旦到了晚上。白莲感觉到太虚天处传来一股极其强大的吸力，随后附近所有的灵气都在朝着太虚天汇聚而来，最终一滴不剩的被二妖吸收。这种情况，饶是白莲童子也闻所未闻。而且他们的速度水涨船高，从一开始二十次呼吸跑完全程，到后来的十五次呼吸，现在已经十分逼近十次呼吸了。见到二妖实力与日俱增，白莲危机意识萌生。他兼修天罡和地煞之法，其中就有着五行大盾的神通。五行遁术修成，不管上天入地，遨游四方，斜山跨海。都不是问题，这就是之前为何他能轻易躲过孙悟空的耳目。但现在两人的速度都在飞速提升，快到他的五行遁术都有些追之不及。白莲意识到他需要动手了。这一天见孙悟空离开，去较远的山头摘果子，只余雄霸一人镇守太虚天。白莲知道他机会来了，望着随意挂在石壁上的那副墨宝，白莲童子心念斗转间。下一刻，他便来到了石壁之前。五行大盾让他有着无与伦比的速度，那只棕熊妖怪根本发现不了他的踪迹。哼，妖怪就是妖怪，有再多的道行也鄙陋不堪。白莲冷笑出声：“如此宝物，就这样随意挂在石壁上，该遭天谴。不如让我白莲来班等，好好保管。”说着，白莲就要出手去接下这幅墨宝。然而，在他伸手之时，目光看向这幅字，顿时他整个人愣住了。这幅墨宝的材质只是人间普普通通的宣纸，不是什么灵宝。没错，不是灵宝，而是一张再普通不过的纸，在人间随处可见。白莲懵了。他整个人都呆滞，怎么可能？不是先天灵宝，只是一张纸，究竟是怎么做到让两只妖怪都从中悟到的？可就在他抬头，目光停留自己间，行者无疆，短短的四个字，却让他清晰的感受到其中内敛的幽深、高邃、静谧，仿佛被一头蟒蛟巨兽半合眼睑，以一种居高临下的姿态注视着他。这一瞬间，白莲感觉到自己的渺小和无力，在这四个字面前，他竟是如此的孱弱，竟是如此的落魄。可在蓦然之间，他的心神瞬间被吸引进了自己之中。天光未起，但见云遮雾绕，远处有巍巍高山，高耸入云的苍梧古树声的遒劲如客，宛若神人动笔写下字迹。眼前仿佛出现一眼清泉，白莲童子恍然间捧起一捧清泉水，甘甜且滋润，回味无穷。这一瞬间，体内枯槁灵魂得到了升华，疲倦的肉身像是大睡了一场，心神舒畅。白莲冥冥之中感觉到，这只是一个迷境，但他好像此生沉浸于此，再不离开。紧接着。景色陡然变化，夕阳西下，云烟升腾，明霞煌煌映天光，碧雾蒙蒙遮斗口，龙翔东海，凤鸣九天，金光万道滚红泥，瑞彩千条藤子雾，南明深地极，北辰远天柱，真可谓是气灵霄汉。各种异象如流水潺湲，鳞次栉比，接踵而至。山青青，水青青，白云悠悠，水意悠悠。伴随诗云堕地水波砾，白莲童子如痴如醉，心中的执念和痛楚仿佛释然了一般。他天仙巅峰的境界竟然有所松动。这让他的心境开始起了变化。他并非是个废物，他还有突破天仙巅峰、晋升金仙的可能。最终，一切的一切化作眼前的一行诗：“朝影苍梧泉，西栖碧海烟。石壁之上，清风拂过。”孤零零的身影前，只有那幅字在轻轻飘动。白莲童子眼前的景色没有丝毫变化，可他的心境却发生了翻天覆地的改变。一群蠢货！他嘴角突然露出一抹笑意。他笑得很开心，他从未笑得有如此开心。行者无疆，何为行者？脚踏实地，勤奋刻苦，一步步前进的人可谓之行者。然肉身不动，但凭心灵远足，亦是行者。行者无疆，心灵亦无惧。我之所见，便是我之疆域。哈哈，你们所领悟的，只不过是表层罢了。我白莲所悟的，才是真正的行者无疆。魂之所向，神之所往，天地于我心中，这才是真正的行者无疆。狂笑，大笑。白莲童子清晰地感受到了这幅字迹当中真正的奥秘。心无所居，心之所在，此心安处便是无欲，不是行者无疆，而是心之所至，皆为我的地盘，无知领域。盖因此番领悟，白莲童子打破了心魔，驱散了心中一切灰暗。有因转情。
，其中似乎有无穷无尽的妙力涌入他的脑海之中，使得他道心坚定，神魂更是潜移默化中得到了蜕变。目光望向眼前这幅墨宝，白莲童子没有直接窃走，他如今道心坚如磐石，弗能扭转，何须要毁掉此物，成全自我？他生来骄傲，自信，哪怕此物就摆在这，也不可能有人比他领悟更多更深。不过，白莲还是很好奇，此物究竟出自何人之手？竟让他只看了一眼，便破除迷惘，成就自我。简直不可思议。虽说此物是那位瞎子赠与孙悟空和雄霸二人，可白莲还是不太相信这样一件蕴含大道真谛的宝物是出自凡人之手。更何况此物本身并不稀奇，只是普普通通的纸张罢了。真正有价值的乃是上面书写的字迹，一字值千金。按理说，这种蕴含道蕴哲理的字由凡人所写，白莲打死都不相信。难不成此人在扮猪吃虎？他妈撒下巴思索着，这种可能性不能说没有，但可能性极小，小的可怜。毕竟之前他看到这位瞎子居然留恋于美食，若是高人，怎会拘泥于食物？既然如此，要不我也假意拜此人为师，试试看。白莲想到了一个计策，这瞎子好为人师，喜欢教妖怪神通，那他就如其所愿，和妖怪一同拜入其门下，也不求对方教他什么神通。白莲只需潜伏观察，留意对方的一举一动。他还不信了，这瞎子装神弄鬼，能骗人一时，还能骗人一世不成？直至对方露出犄角，白莲便当场告发。如此一来。这瞎子在俩妖怪面前的伟岸形象崩塌，油尽生恨，玉手撕之，而他也能趁机威胁对方，让其透露这墨宝的真正来历。此计谋堪称完美，就这么干了。白莲打定主意，嘴角情不自禁勾起一丝弧度。他倒要看看这瞎子师傅究竟能在自己面前装多久。哼，他可不像猴子和熊这么蠢，连这么简单的骗局都看不出来。这瞎子除非是超出三界外，不在五行中的准圣或是圣人，否则绝无可能一笔写出这等字迹。而一个贪图口腹之欲的人。显然也不可能是这等境界的高人。深吸一口气，白莲喃喃道：“要拜师的话，那就弄点拜师礼，空手可不是好习惯。”一边笑着，白莲童子一边朝北海飞去。北海海域极为辽阔，而且冰天雪地，环境严酷。正因为环境严酷，这里生存着大量的奇珍异种，不为外人所察。就连神仙飞到此地，都要冷到跺脚脚。因而许多皮糙肉厚的异兽，为了不被人族和神明捕抓，都跑来这里避避锋芒。毕竟天道好轮回。谁知道下一个谅解就成了属于他们异兽的时代呢？白莲童子飞往北海寻找珍奇异兽的踪影，不多时，他便发现一个品质非常不错的礼物——一头大螭。螭乃龙的一种，除了龙的血脉之外，还怀有异兽血脉。毕竟龙天性淫荡，管你异兽模样如何难看，甚至都不管你是公是母，都可勉强冲之。龙就是如此彪悍。而这头大螭，通体呈现深黑色，气息冲天，实力有天仙水准。通常来说，实力越强的神仙修士。如果没有绝对的实力和宝物的差距，想要速战速决都不可能。然而，白莲修成行者无疆后，心之所至便会化作其领域，形成绝世大阵，直接扣在别人头上。开局领先一个大阵，别人还怎么打？心之所在便是无欲。嗡嗡嗡，天地间气息为之一变。下方的大螭感觉到了什么不对劲，从沉睡中苏醒，于北海死寂的水面之中浮现出六颗似龙首的头颅，每一颗头颅都睁开双眼，十分忌惮的望着白莲童子。他朝着白莲怒吼着。咆哮着，六头大螭的叫声震天动地，传荡四方，万兽皆心悸。可实际上外强中干，任谁都能听出他对白莲童子的恐惧。见白莲童子不急不躁，步步逼近，大螭潜入海中，掉头就跑。野兽的本能非常敏锐，而这头大螭的本能告诉他：快跑，逃！我看你能逃哪里去？白莲童子露出一丝轻蔑，说着，他心神所指，化作一只大雕，展翅有千里之长，万丈之宽，双爪朝下一抓，便将六头大螭抓住。落于白莲掌心，这头大螭苦苦挣扎着，但不论他如何挣扎，都无济于事。有源源不断的莫大伟力将他裹粽子似的牢牢抓紧，让他动弹不得。渐渐的，这头大螭的力量被消耗一空，浑身乏力的倒在白莲以心念汇聚的大爪，没有了之前的桀骜和凶悍。不错，不错，白莲童子笑着道。他一边惊叹于自己从墨宝之中领悟的神通，一边赞叹这大螭的品质绝佳。如此大螭，肉质无比鲜美，不输龙肝凤髓，哪怕呈上天庭。都是一等一的贡品，用来做拜师礼，绰绰有余了。白莲童子投其所好，既然这位瞎子老师喜欢美食，那他就送些山珍海味过去。这样一来，拜师就不成问题了。呼，十息以内，大师兄、师傅，俺终于完成了。雄霸放下这座大山，跪倒在前方，整个人就跟死鱼一般趴下，累得几乎手脚麻痹。师兄在一周之前便达成了十息的要求。雄霸自知资质愚钝，唯有勤能捕捉，每天更加刻苦，连悟空都啧啧称奇。在师兄这位学霸的指导以及雄霸自身的努力之下，他终于完成了师尊交给他们的功课。十息以内，目标达成，不简单啊！
，看着雄霸累倒、上气不接下气的模样，孙悟空也是竖起大拇指，不吝啬自己的称赞道：“厉害，真是厉害，这样才是俺老孙的师弟，信不辱命。”雄霸擦了擦汗水，盘坐起来调整呼吸。这些天以来，他感到十分充实。当年的他得过且过，终日浑浑噩噩，每天吃饱饭来睡大觉，就如淤泥中的蚯蚓一般。可现在，他终于从地上的黑泥中钻出头来。仰望着天上日月，立誓要羽化成仙，不做那草木鱼人。坐井观天，岂知天之辽阔，地之宽广。看惯了外面的风景，便更想要去更遥远的地方看看。妖怪有了追求，妖生便有了变化。即便不拿其他妖怪对比，现在的棕熊怪也能很直观的感觉到，如今的他一个能打几百几千个曾经的自己，甚至打完都不带喘气，就是这么夸张。而且他还初步接触了九之大道，一旦修成，今后的成就不会低于师兄，这是他奋斗的终极目的。师尊曾有言道。万法归一，洪荒众多神通和能力可谓是殊途同归。别看他现在还在锻炼肉身，但修炼九之大道，恐怕也需要有个强悍的体质，有个远大的目标，修炼起来自然不会感到累。就在这时，雄霸突然看到师兄的眼神起了变化，顺着师兄的目光，他看到天际间一点光芒闪过，随后这道光距离太虚天越来越近，仅仅一个呼吸间便落在了俩妖附近。他立即警惕起来，紧接着光芒散去，一只六头大螭便从光芒中丢出，是你。看到光芒中的人影出现，雄霸一脸惊愕，这这人竟是那白莲童子。他之前被师兄打得满地找牙，难不成他来太虚天找他们打架来着？不好，师傅还在呢。之前师傅就告诫过他们，不要轻易与人交恶，免得沾惹因果。而现在他们不仅与白莲交恶，对方还杀到太虚天来了。要是让师傅知道这件事，可就麻烦了。孙悟空看了眼白莲童子，眼神微微变了变。修炼了圣人经之后，他能够轻易感知到对方情绪的流转，所以让他觉得奇怪的是。这白莲童子似乎没有太大的敌意，所以他也不急于动手，而是开口道：“你来我太虚天做什么？不为什么。”白莲童子观察了太虚天很长时间，知道太虚天的化石人不是这猴子，而是那位凡人，所以他无所顾忌道：“我是来拜师的。”说着，他还指了指前方的六头大螭道：“此镣是我从北海辛苦猎杀，专门为这次拜师准备的礼物。”拜师，面对这样一个出乎意料的情况，孙悟空和熊霸都懵了。如果是来干架的，说实话，他们根本不需白莲童子。雄霸此刻也有着莫大的底气，毕竟他已经修成真仙了。要是在以前，他只能跪在地上屈服于白莲童子的淫威之下，而现在他能跪着地上直面其淫威，这就是他三个月以来的成长，是莫大的进步。再说有猴哥兜底，雄霸其实不怎么怕白莲童子，大不了真的做过一场，谁怕谁。然而白莲童子却不走寻常路，直接跑来拜师，这让二妖都傻眼了，不知道白莲童子葫芦里买的是什么药。你回去吧，我师傅不会收你为徒弟的。孙悟空说道：“实际上他心里没底，毕竟师傅收还是不收，全凭师傅一人做主。就算师傅要收白莲童子为徒，他也没法制止。”所以悟空如此说道：“想让白莲童子打退堂鼓。”雄霸也帮衬着道：“就是，请回吧，太虚天不欢迎你。”别这样嘛！白莲童子皮笑肉不笑。师傅曾说过：“有教无类，哪怕资质再差的人，也有修道的资格。”我诚心拜师，师傅岂会不收留？雄霸和孙悟空二人皆瞳孔一震，聂麻麻的。这狗东西居然偷听师尊讲道，不然怎么会知道师傅经常把“有教无类”这四个字挂在嘴边？一定是这家伙偷偷躲在某个角落，和他们一同听师尊传道，实在是太可恶了。但实际上，这只是白莲猜的，毕竟连棕熊怪这样悟性如此差的妖怪都收，这位凡人师尊的道旨大概率是有教无类了。自截教经落后，打着截教旗号号为人师的骗子，他见了太多太多。怎么办？这家伙好像偷听了不少，估计你我二人日常的训练修行也被他看了去。连我一个五大三粗的妖怪都偷窥，这人也忒不知羞耻了。不说这些，看看师傅如何决定。孙悟空和雄霸商量了一阵，主要是孙悟空发现自己没把握拿下对方。虽说真的单挑起来，他不惧怕任何天仙修士，但对方有正道传承，修炼的神通无数，要逃跑，他未必能拦下来。而对方在这附近不断骚扰、搞事情，他和雄霸也无可奈何。既然如此，那就带他去见一见师傅，由师傅来裁定。以师傅的神通，举手投足间就能将他镇压。这白莲神通再多，在师傅面前也只是跳梁小丑罢了。可以是可以，而要商量了一会。这时孙悟空开口：“不过我师傅不希望别人知道他的身份，所以一直伪装成凡人姿态。如果你去拜见他，最好低调点。”呵呵，这是自然。白莲童子随意开口，但心里却想到：这凡人还真有一手的，洗脑的本事一流。明明自己是凡人，却为了掩饰自己的身份，告诉两个妖怪自己是故意伪装成这样。哼，你的伪装到此为止了，由我白莲童子亲自来揭发你的秘密。必让你无所遁形。与此同时，周玄正端坐在书桌前，桌上摆着简易的门房四宝，有些还是他凭借前世的知识自己动手做的。比如说，他手里的这支笔
，便是用这个世界一种不知名的兽毫制成。至于墨水，则是用的一些野生种子搅碎后和海生生物的墨汁混合而成。因为每天孙悟空和雄霸都会从附近捕捞一些鱼类，偶尔其中会混入几只章鱼哥，从这些章鱼哥身上，周旋得到了墨汁，以此粗制而成墨水。随着他最后一笔落下，眼前的山水画总算是完成了。不知道在什么时候，周旋发现自己能够看清一些事物。当然，这不是常规意义上的用眼睛去看，而是用的另一种感应。说来也奇怪，这种感应不像是五感之中的任何一种。周旋把它称作区别于五感之外的第六感。可以明确的一点是，这种第六感似乎不需要触发的条件，并且有着360度无死角的全方位视野，甚至连树洞中匍匐的松鼠、地底缓缓蠕动的蚯蚓都逃不过它的第六感官。不得不说，这种感官确实是奇妙无比，有点像前世小说里看过的精神力量。周旋轻语道：“但不管怎样，他确确实实能够通过第六感观察到一些事物，行动起来也没有那么不方便。”稍微可惜的是，这种第六感官没有色彩和色身，所以在他的视野之中依旧是灰不溜秋的。可即便如此，他还是能依稀分辨出那些是云彩，那些是山峰，只是显得很朦胧、模糊。周旋忍不住自嘲，自己现在就好比是一个近视一千五百度的究极色盲，还是残疾人，只是和之前比起来还是好上不少，大概就是少一只胳膊和少一只手掌的区别。不过无所谓，他对此已经习以为常了，也看开了。如今能够看清一些事物，对他而言是件好事。随着最后一笔落下，他这幅山水画也算是完成了。这幅画画的正是太虚天的风景，日出东山，正是每一天的清晨的景象。周旋给自己第一幅画取名曰《晨曦路太虚》，意为黎明的曙光出现于太虚天，并题字于上，甚至还数了名。毕竟是自己的第一幅画，当然要有一些仪式感，不能太过马虎。再者，这幅画他画得很用心，用时三个月，期间各种修修改改，还推倒重画了几次，哪是随手写的一幅字能比得上的？这一幅画。可谓是他这三个月以来最满意的作品，还算不错。水墨画山川别有一种意境。周旋微微点头，这才把这幅画装裱好挂在墙上。而这时，突然听到有脚步声而至，有三种不同的脚步声。除了莫名多出的第六感，周旋的听力也十分敏锐。老远便听到有人来了。让他意外的是，这次不只有他两个徒弟，似乎还有另一位访客。周旋不由得收敛心神，正了正一关。不管是谁来了，给别人的印象都不能太差。因为很多时候，绝对一个人对另一个人的态度，不是你的内在品格，也不是你有钱有才，更多时候就是第一印象。打个不太恰当的比喻，就好比相亲，如果你不修边幅，胡须拉碴，头发也几天没洗，还油光满面，还系着个拖鞋，除非别人一开始就知道你是富二代，不然这是基本凉了。而且保持干净整洁的仪容仪表，是对人基本的尊敬。即便是在自己弟子面前，也是如此，道理都大差不差。只要不是平辈之交，感情好到能互相踢屁股的那种，否则最好还是收拾一下。与此同时，临近周旋小屋的孙悟空和雄霸二人纷纷都放慢了手脚，神色肃然。这是他们一直以来默认的规矩，就是不能打扰到师傅清修。白莲童子，我师傅可是历经万劫的道尊，见了师尊务必要低调些，谨言慎行，知道吗？若是惹恼了我师傅，没有人能保得住你。”孙悟空低声道。“知道了，知道了。”白莲童子满不在乎，他心里反而有些讥讽之意。这两只傻妖怪简直笑死我了，还真当自己的师傅是什么大神仙呢？被人骗了，还帮别人数钱都不知道，真是愚昧。此人若真是历经万劫的大法师，他当场跪下叫师傅，绝无二话。可这是不可能的。自从他看了那幅字，从中领悟到“行者无疆”的奥秘，他就知道能写出这种字的人，道行都堪比一教之主，类比三清、西方二世的存在。或许稍有不如，但也不会差多少。有如此能耐的修士，莫不是一方巨擘？怎会落魄至太虚天，教这两只妖怪？截教当年虽说是有教无类，但通天教主也不会亲自出面。教棕熊怪这种根脚如此低劣的妖怪吧，就连三霄、赵公明这样的大能，再截教也是外门弟子。真正有品位、有格调的大能，是绝不会看上这等妖怪的。所以，白莲嘴角轻挑勾起，丝毫不当回事。他只道是这凡人得了至宝，用来欺骗妖怪罢了。真正的聪明人，怎么可能会上当？弟子拜见师傅。来到门房前，孙悟空和雄霸二人顿时身子一紧，表情也变得严肃且恭敬。即便师傅待人和善，可对他们的压迫感一点也不小。因为他们无比清楚师尊究竟是怎样恐怖的存在，只有白莲童子显得云淡风轻。不过他也老实跪下，只是心中有一万个不情愿。若非为了假意拜师，他才不会给一个凡人下跪。这时候，门内传来了周旋的声音：“你们俩来了，起来吧。”三人正要起身，门内周旋又道：“除了你们俩，还有谁来了？”孙悟空和雄霸二人心神一震，该说不愧是师傅，果真是料事如神，一下子就算到除了他们，还有别人来了。他们心中的敬重之意尤甚。白莲童子也是稍稍动容，心道这瞎子还有点本事，怪不得能把这两个妖怪骗得团团转。且带我来揭开你那虚伪的面纱，先进来。
房门应声而开。随着门扉转动，白莲童子抬起头，打量起这个屋子。这间屋子不大，只有一个柜台、一张桌子，台上摆放着笔墨纸砚，而前方背对着他们的白衣男子，便是那个欺骗妖怪的凡人了。紧接着，白莲的目光莫名被墙上的一幅画吸引住。这幅画初看只是一幅普普通通的山水画，但是渐渐的。白莲童子感觉眼前一花，一切都变得虚幻且不真实起来。这幅山水画上有飞鸟栖于林，有走兽掠于野，鱼虫草木似乎都有灵性一般。这一瞬间，白莲童子的心神仿佛飞到了极远、极其缥缈高重之地，俯瞰苍生，莫视人间百态。然而不一刻，他又瞬间变得无比渺小，犹如微尘芥子一般，蝼蚁一般，蜷缩在世界的一角。有荒莽巨兽不断从头顶越过，恐怖无边；更有无比璀璨浩瀚的星河意象在他目中缓缓流转。时间过得飞快。沧海桑田，日月轮转，亦有海枯石烂时，也见星坠平野中，浩渺仙音高唱，异兽荒野驰骋。呼呼，白莲童子终于从画卷之中挣脱出来，大口大口喘着粗气，眼神中充满了震撼之色，心中也在剧烈震荡。从巫妖至今，他见过了无穷狂野的洪荒大战，也曾见过了不少奇异景象，但这幅画卷中呈现给他的意象，依旧让他觉得不可思议。更让他惊奇的是，外界不过一弹指的时间。他在其中仿佛度过了亿万年，更是深切地感受到其中磅礴气象、无尽天理和森罗众象。仅仅只是那么一小会，他便有种到心崩溃的感觉，就好比一口小缸，需承载一江一河之水，哪有不崩之理？好在白莲童子只观摩了一刹那的时间，若是久了，恐怕神魂要永坠其中，无法挣脱。不过仅仅只是这么一小会，他便领悟到了一些天地之理。天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成立而不说，一切道法尽在天地间，默默转醒。白莲童子方才醒悟过来，这个凡人似乎不只有一副墨宝，而是很多副。这一张墨宝的品质，甚至在之前那副《行者无疆》之上。不仅如此，房间内还有不少书画，似乎每一张都蕴含着无穷道韵和哲理。顿时，白莲童子心头紧张了起来。如果说只有一张，那还能说是这凡人不知从什么地方收获？可有着如此多的墨宝，显然不太可能是机缘巧合之下得来的。而且每一张都有着如此恐怖的道韵，简直要把人给逼疯。这时候，周旋也注意到了白莲童子。从第六感的感应中，他大致能观察到一个人形的轮廓。人形的妖怪，周玄心道：“这莫非又是一只猴子妖怪？难不成是孙悟空的亲戚不成？”他没有多想，而是笑了笑，对孙悟空和雄霸二人道：“这位是。”闻言，孙悟空本想出声解释一番，毕竟白莲这厮之前桀骜不驯，目空一切，狂妄至极，他不能确定白莲童子是否真心前来拜师，也有可能只是来探一探太虚天的虚实。所以，孙悟空有些担心师傅被白莲的假意欺骗了。可转念一想，白莲这点道行，又如何欺骗得了师傅？而这时，那白莲童子竟然扑通一声跪在了师傅的面前，并且很努力的磕了几个响头。师傅，弟子白莲，诚心求学。孙悟空和雄霸顿时懵逼，纷纷张大了嘴巴，一句话都说不出来。要知道，这白莲之前还在龙宫的时候，目空一切，对身为西海域霸主的老龙王都颇为不敬，对妖怪们更是不屑一顾。哪怕当时自己一拳打趴了白莲，孙悟空也清楚，这货不可能向他低头。就是如此高傲自大的白莲童子，竟然恭恭敬敬的给师傅磕头行礼，反差实在是太大，让两人深感意外。毕竟他们还是更喜欢白莲童子桀骜不驯的模样。又一个妖怪求学，周旋心中沉思着，这个世界的妖怪未免也太好学了点。他其实也没教什么，就是中小学课本的语文知识，还有课外的小说阅读。没想到居然有妖怪不断上门求学，这让周旋有些感慨。妖怪求学若渴，反倒是现在的一些学生只会唱孤勇者，要么游手好闲把事惹。差距实在是太大了。不过又一只妖怪入学，周旋心中多了几重考虑。他现在很明显的感觉到，熊妖对猴妖可谓是言听计从，几乎孙悟空叫他往东便不敢往西，这在周旋看来不是件好事。倘若有一天有坐下的妖怪要欺师灭祖，这熊怪只会成为帮凶，而不会前来制止。毕竟这只熊妖几乎没有主见，很容易被人动摇。他既然能把熊妖哄得团团转，别人自然也能。所以对此，周旋需要防范一手。别看现在妖怪们都对自己十分敬重。但常言道，非我族类，其心必异。周旋虽不太认同这个观点，但不可否认的是，同为人类，黑白二色都打得难分难舍，男女之别都吵得天翻地覆，何况是和人类区别极大的妖怪？再者，自身的性命安危大过一切，他自然不能把自己的生命寄托于他人的一念之间。以目前的情况来看，妖怪们对他非常友好，可依旧不能排除这种危险。同时，他也需要利用妖怪，才能在这座岛屿生存下去。所以，周旋想的是多吸纳一些妖怪作为弟子，并在弟子之间形成派系。以妖制妖，方可达成均衡。虽说古代的皇帝制衡臣子用的也是这一套，而且稍不留神就容易玩脱。像是一些历史爱好者津津乐道的大名，便是王与党争。但对周旋而言，不会搞得这么复杂。他最多也就收十几二十个徒弟，而且也不是朝堂之上那种相互敌视的状态
，只是让弟子间互相竞争，得到制衡，免得到时候真出现他控制不了的局面。今后弟子多了，他也管不过来，需要弟子之间相互制衡，平衡局面。即便有妖怪反叛，也会有其他妖怪站出来，不至于出现他孤家寡人应付不来的情况。想到这里，周旋便有了收徒的打算。至于白莲童子，则是心中忐忑。他不敢确定眼前的这位凡人究竟是不是一位高人，但心中已然信了四五成。不管怎么说，他都要先拜入门下，再细细观察一番。若这凡人不是大罗神仙，那么对方迟早会露出马脚，不可能逃过他的眼睛。起来吧！周旋没有直接表明收徒的意愿，而是问二妖道：“悟空、雄霸，你们二人和白莲是如何认识的？”在三人进来的那一刻，周旋感觉到气氛有些微妙。毕竟，如果真是一位诚心拜师的妖怪，雄霸和悟空应该会相当欢迎才是。然而，正好相反。他们两个都没有说话，而是站在一旁。周旋很快注意到这一点，所以直接出声道：“这里肯定有些猫腻。”回师傅，孙悟空心里长叹一声，他就知道什么事情都瞒不过师傅，便一五一十地道：“之前我与白莲有些摩擦，弟子仗着师傅传授的道法，与白莲论道一场，结果自然是徒儿赢了。”见状，白莲童子也是借坡下驴，正因心羡于悟空兄的道法，弟子便特来太虚天拜师学艺，还请师尊收留。哦，周旋有些意外，原来双方论道一场，结果悟空赢了。这也正常，圣人经乃是圣人言，其中蕴含着高深奥妙的道理哲学。白莲跟他辩经辩不过也很正常，如此就更好了。本就有些矛盾，收作弟子更方便制衡。也罢，你便入我门下为记名弟子。周旋微微点头。之所以收白莲为记名弟子，也是有他的考量。就周旋自己的观察来看，如孙悟空、雄霸这等山野妖怪都是没有名字的，而这位新弟子入门之时便被称作白莲，说明他曾经侍奉他主，在那时候取的名字。既然以前拜入他人门下，如今改投于他，有背叛的前科。再者，白莲与孙悟空有些芥蒂，若是一开始就收白莲为正式弟子，孙悟空和雄霸二人难免会心怀不满。但记名弟子就没这个麻烦了。白莲并非正式弟子，说明师傅还是更看重他们，自然不会引来不快。而白莲身为记名弟子，与正式弟子间有着名分上的阶级，类似于婆罗门和达利特，通过人为制造代沟，使得双方有身份差距，两边想要联合起来也难，可谓一举三得。至于他这个做师傅的，只需要一视同仁即可。无需为弟子名分的事情神伤，这是徒弟要考虑的事情。记名弟子得知白莲只是在师傅座下记个名，孙悟空和雄霸都放心了下来。他们两个正式弟子，就名分上天然比白莲优越一个档次，自然不会把一个小小的记名弟子当一回事。雄霸更是心中暗笑，本来还担心白莲取代自己的位置，没想到反倒成了他的小师弟，这可乐死他了。反观白莲童子，脸色稍微变了变，很快淡定下来。一是他并未和佛门切割，本质上还是佛门中人。若是成了正式弟子，倒是成了三姓家奴，显得不伦不类。他这样的天仙拜入其门下，做记名弟子自然是屈才了。可他本就口是心非，并非真心实意，记名弟子反而恰到好处。要知道，他们西方教的两位开山鼻祖，当年也是玄门的记名弟子。虽说名分低微，不如道祖座下其余弟子，但终究还是成了圣人，为现如今的天地至尊。不仅不用受玄门约束，还可以自立门户。这记名弟子就好比临时工，师傅完全可以对其不闻不问、不管不顾。而徒弟想要离开，也只需要知会师傅一声即可。只有师徒道义上的名分，没有师徒因果上的牵连，双方都不需要有什么道德负担。所以，这反而成全了白莲童子。二是白莲在佛门也算是见识过不少大能之辈，什么太乙大罗，在佛门比比皆是。眼前这位瞎子师傅看起来却有些不凡，但还在他的意料之中。因此，白莲显得比较淡定，对记名弟子的身份也很快适应下来。谢师傅成全。白莲长长吐了一口气，总算是潜伏进来了。接下来，他只需要暗中观察。迟早能找到其中的秘密。简单的拜师礼后，白莲童子抬起头来，看到墙上的一幅幅字画，感觉每一幅都蕴藏玄奥，更有道韵流转。粗略一眼看去，只觉得有无数感悟纷至沓来，涌入他的脑海，竟让他有种神魂胀痛之感。恐怖、震撼，此人究竟是哪一方大能？为何佛门对此一无所知？不过白莲此刻还不敢确定对方是不是这方世界的强者，也有可能创造出这些作品的那位神人隐于幕后。眼前的这位盲人只是其代理人，所以白莲希望多观察一番。再做定论。眼前的瞎子虽然气质绝佳，有高人姿态，可他毕竟没有出过手，动用过神通，所以白莲对此保留意见，不利即下结论。实力永远是打破妄论的第一准则。洪荒诸多大能之辈，哪一个不是踏着尸山血海一路打上来的？因此，只要这位师傅没出手前，他都留有怀疑。不过在这之前，他还是安分守己，做对方的便宜徒弟即可，也看看对方能教自己什么神通道法。对于白莲复杂的内心，周旋自然不知。但他能感觉到，三只妖怪都各有心思，似乎都有些放不开手脚。虽说他平日里积威如渊，然而平时跟悟空和雄霸相处还算融洽，这两个妖怪不会像今天这般沉默拘谨。因此，周旋知道应该是白莲被收为记名弟子的原因，让二妖不太自在。
，周旋确实需要以妖制妖，但师兄弟间若是太过生疏也不好。倘若双方一言不合，就大打出手，不利于太虚天的稳定。凡事需要保持一个度。他摆摆手，对弟子们说道：“随便坐下，稍等片刻，为师先去煮一壶茶，慢慢讲道。”三人皆是一愣：“师傅，这房间不大，连个坐的地方都没有，这要坐哪里啊？要么站着，要么只能席地而坐。不过也无所谓了。”师傅三个月都没有讲道，这次趁着新收弟子，才给他们讲一堂课。这让孙悟空和熊爸对白莲的态度稍微好了那么几分，同时也对师傅讲到的内容隐隐期待起来。从神魔镇狱境到圣人经，再到行者无疆，接下来又会是何等广大的神通？他们完全想象不到。只见周旋起身前去煮茶，一边喝茶一边论道：“方为人间妙事。”望着周旋的背影，白莲心中暗自思索：在他眼中，这位师傅就跟凡人一样，体内没有半点法力的流转，而且煮茶这点小事竟然亲力亲为，在白莲看来相当不可思议。要知道，佛门那些太乙金仙和大罗金仙，一个个都端着架子，让他们这些大咖去做端茶倒水的小事，真不如杀了他们。然而，就是这种动动指头就能做到的事情，这位盲师傅却还要自己一步一步去做，很难让白莲相信这是位有着大法力的高人啊。周旋拿来一套简易的茶具，外加一个小火炉，这是孙悟空和熊爸二人之前带来的美食所附赠之物，正好用于煮茶。水用的是山泉水，清冽可口。至于茶叶，只是随便从树上摘下来的叶子。周旋不记得从何处看过的荒野求生，有人到了荒岛上就喜欢拿树叶煮茶喝，这种方式煮的茶并不好喝，纯粹是苦中作乐罢了。不过太虚天这个地方还真不错，四季如春，仿佛沐浴仙灵气息，就连树叶煮的茶水都带着淡淡的甘甜，不说特别好喝吧，至少比前世的铁观音普洱茶更有滋味，也别具一格。周旋打来一壶山泉水，开始煮茶。说起来，他并非十指不沾阳春水，偶尔也会与孙悟空等人一同烤鱼，并告诉二人如何才能烤出一条美味的鱼来。还手把手传授盐巴、料酒、豆瓣酱、辣椒粉之类的佐料要如何配置，添加了众多佐料的烤鱼入口，味道堪称一流，这让孙悟空和熊爸二妖大为震撼。简简单单的烤鱼，居然能做到如此程度，简直让他们惊掉下巴。没想到师傅不仅在神通道法之上有着极其高深的造诣，在饮食方面的道行同样高超卓绝。师傅常说一法通万法通，原来是真的。神通修道极高的境界，不管是烤鱼还是做其他小事，都能达到无人能及的地步。煮茶同样是一门学问，周旋不急不躁，心情舒缓。长时间的失明造就了他平和的心态，就像是被生活教训了的年轻人，忽然发现躺平不失为人生的态度。他的心境已是淡看云卷云舒，漫赏花开花落的返璞境界，简简单单的小事都做得极为认真细致，一举一动行云流水，圆润自然，如大道傍身，与天地自然融为一体，让人参悟不透，看不真切，神秘、深邃且自然。看到周旋煮茶的背影，白莲童子颇为动容。都说圣人见微之盟，见端倪之末，故见煮茶之妙，可知其神通之浩瀚矣。真正的高人不拘泥于形，不落刻于物，一举一动展露天地奥义，比那些高高在上却流于表象的太乙大罗不知高了多少倍。至于孙悟空和雄霸二妖，则是有些不太好意思，让师傅给他们煮茶，是不是有些不太好？应不应该搭把手？不过很快，周旋便把小火炉和茶壶一并拎了进来。讲课要持续一段时间，不如一边煮茶喝茶，一边讲禅论道。孙悟空等人一阵激动和期待，道一声“师傅辛苦”，便从周旋手中接过茶水来。哎呦呦，好烫好烫！这时，熊爸急不可耐地饮下一大口，被滚烫的茶水烫了舌头，立即叫出声来。见状，孙悟空忍不住骂道：“呆子，叫你慢点喝。”白莲忍不住翻了个鄙夷的白眼，不过也忍不住笑出声，气氛一时间舒缓开来。周旋也是微笑着道：“火行言，故人先浊；水行诺，故人多腻，且需注意。”此话一出，三人皆若有所思，有些懵懂。孙悟空和熊爸二人都知道师傅开始讲道了，只是这道法深奥，他们一时之间还参悟不透。白莲童子则是陷入思索，火焰灼灼，人见之生畏，所以很少人去挑战火焰的威力。然而水流轻柔，人不以为意，所以有人故意去挑战水的力量，却被水吞噬。白莲童子脑海之中骤然有一道光闪过，让他一阵机灵。这番话似乎是对他说的，其中满满的告诫之意，警告他不要轻举妄动，以免被无害之水所消溺。一瞬间。白莲童子背脊发凉，冷汗直冒，望向周旋人畜无害的平静面容，他止不住的颤抖。原来对方什么都知道，什么都清楚，他的那点小心思，在对方眼中根本藏不住。对于这位盲师傅来说，自己的意图简直一览无遗，如报大日。细思恐极，咕咚，紧张的吞了吞唾沫，白莲童子拳头不自然的握紧了。原来从踏入这间房间之时，他的一切都尽在对方的掌握之中，无所遁形，而他竟还自恋的以为自己能在对方眼皮底下搞事情。简直可笑至极！他想凝视深渊，结果深渊却注视着他，从未离开视线。白莲童子不由得想要逃走，离
离开这个地方。眼前的王师傅比他想象的还要可怕，哪怕是如来佛祖都没有给他如此大的压力。师傅展示自己的凡人身姿如水行之懦弱，然而水的力量何其伟岸，足以摧毁一切。须知尘世之间，水对世人造成的伤害要远高于火焰、洪涝、暴雨，包括水所化之冰霜、大雪，皆是水的力量。藏伟立于诺行，莫要看师傅只是凡人。但他的力量远超人想象，这便是师傅要告诉他的哲理——世间之真谛。无形中露出自身力量的冰山一角，便彻彻底底震慑了白莲童子。他听懂了眼前师傅话语中蕴含的深意，千万别以为凡人之行懦弱，便产生了误判。白莲嘴巴微张，瞳孔扩散，肩膀颤动，恐惧非凡。他居然试图在师傅面前耍小聪明，结果他这一切举动都被看在眼里，只是没有明说罢了。好在自己的余行没有付诸行动，否则刹那间便会身陨到消。我错了。我错了，我错了。白莲童子心绪错乱，整个人看起来有些癫狂，看得孙悟空和雄霸十分嫉妒。没错，是嫉妒，真是见鬼了！师傅才刚说完，这记名弟子这么快就顿悟了师傅话语中的妙理，简直离谱啊！该说不愧是有正道传承的人吗？悟性果然不同寻常，只是他们显然误会了白莲童子。而周旋没有注意到白莲童子对他的态度转变，继续缓缓道：“而道无形，故人沉沦。正所谓开明一字归真理，指引无声了性玄。”世间有形之物、脆弱之物，皆可伤人；而无形之物更是双刃剑，能杀人于无形中，亦能在无形中感化他人。就好比你在现实中被人打一拳，顶多只是收点皮肉伤，但一些辱骂和刻薄的言语，对你造成的伤害足以影响一生。道无形，故人沉沦。孙悟空和雄霸二人一边饮茶一边听到，感受茶水中有丝丝道韵流转，茶香沁人心脾，饮下后神魂明净，让道心上的种种尘埃洗涤一空，让人从内到外焕然一新。很快，他们两个便沉醉其中。同时，悟性和法力都在此刻缓步增长着。望着二妖相聚，踏入顿悟状态，沉浸在道心洗涤的过程之中，白莲童子整个人惊讶的同时，却显得无比沮丧。惊讶是因为妖怪竟然这么容易就进入顿悟状态。要知道，想进入顿悟状态很难。须弥山上如来讲道，能进入顿悟的万里挑一，再加上妖怪悟性本就弱，比人都弱许多，顿悟就更难了。可眼前的两只妖怪双双顿悟，让白莲惊讶。前一句话给予他警告，后一句话便展示神通。让妖怪顿悟，这完全表明了作为师傅的神力，让白莲不敢质疑。至于沮丧，便是因为他久久无法顿悟。喝下茶水之后，虽然感觉心绪明净了不少，杂念被排除，但想要顿悟还差得很远。显然，这是老师对他的惩罚，因为他的心思不静，罚他无法顿悟。明明造化在前，却处之不及，白莲童子心中万分难受。他就不该有这么多的小心思，这么多的杂念。现在好了，对自己受益无穷的大造化摆在面前，却被禁止。若是此时无法顿悟，日后将抱憾无穷。白莲，这时周旋似乎注意到白莲情绪有些不对，于是轻唤道：“弟子在。”白莲被点醒之后，不敢再摆出一副恃才放旷的模样，而是恭敬的回应道：“你对为师讲的道有什么疑问吗？”一般来说，周旋讲道不会太过在意妖怪们听不听得懂，毕竟只有半懂不懂才能维持道法的神秘。但对于这个新学生，他还是稍微宽容点。闻言，白莲童子眼前微明，师傅这样问他。是不打算计较他此前的冒犯了，所以白莲不禁精神一振，知道这是他最后的机会，连忙摆正姿态，再无桀骜。他问道：“师傅，道无形，那要如何运用道来辅助自身的修行？”这个问题让周旋忍不住在心中暗暗点了个赞。不错啊，这个学生有些涵养，竟然能问出这么有深度的问题来。他深吸一口气，既然学生有水平，他自然更要回答的高深一些。法莫如险，而术不欲见。周旋如此说道：“道法道术。”法与术从来都是分开的，法是为达到某种目标而订立的规章制度，拥有一定的强制性、制约性。世间之法则皆是禁止去公开的，像是律法，作为约束世人的规矩，都是大白于天下。明文规定，无论删改修正，都应该公开、公正、透明。就算没有明文规定，也总能找到其规律。像是各种物理定律，即便牛顿老祖或是爱因斯坦大帝这些人没有发现其规律，难道说各种物理定律就不存在了吗？世间法则一直都是公开的。且不受任何事物的影响，只是人们并未发现罢了。术则是对道法运用的技巧，应当潜藏胸中，择机使用，不轻易示人。法应是静态的和公开的，术则是动态的和隐秘的。高明的君王必须善于操术以御下，强大的修士一样需要善于利用各种术法克敌制胜。如果不懂得操术之道，只知道普遍的规则制度，也只是张三，而成不了罗翔。因此，法一定要让人明了，而术一定不能被人觉察。面对这句话，白莲童子也是双眼迷茫了。太过深奥，太过复杂，短短的一句话，竟然蕴含如此多世间真理。以他的悟性，也难以在短时间参悟。但他迷茫的双眼很快闪烁一道光，可这道光刚刚亮起，又很快暗淡
，随后又缓缓升腾、湮灭，就这样不断循环。白莲童子的神魂在进行激烈的碰撞，摩擦出思想的火光，不断参悟这句话的深意。没过多久，他也进入了顿悟之中。房间内仿佛有舒缓轻快的小调在流动，三个学生的呼吸变得平缓而流畅，有风吹拂，惬意无限。都睡着了。周旋说着说着，忽然发现自己好像在玩单机。没有人对他讲的东西进行回应，就好像老师在台上讲课，台下的学生如听天书，一个个昏昏欲睡。这让周璇有些无语，自己讲的课有这么催眠吗？一回头，全部都睡着了。哎，算了。周璇微微摇头，今天就到此为止吧。毕竟今天讲的内容确实有些难以理解，要不下次还是讲讲小说，通俗易懂，老少皆宜，也不至于一听课就催眠。周璇觉得《西游记》好像就挺不错的，这玩意主角是个猴子，想来他这个猴儿徒弟会听得入迷。毕竟代入感极强，妖怪听得津津有味，自然不会像今天这般听一个多时辰就睡着了。咕咕咕，这时候周旋的肚子叫了起来，适才想起午饭还没吃，光顾着讲到了。好在弟子们都睡着了，不然听到这种不雅之音，他这座师傅的可就颜面扫地了。然而平时抓鱼找野味都是由猴子和熊负责，他只负责吃。现在二妖都睡着了，这就有点难办了。周旋自然不会去打扰两人清梦，正好他最近觉醒了第六感官，能够看清一些东西。再加上敏锐的嗅觉和听力，应该也能靠自己的力量弄点吃的。这样想着，周旋走出小屋，往海边走去。不过没走多远，他就闻到了浓郁的血腥味。一般来说，血腥味都会很让人不适，但这种血腥味却让人有种兴奋之感。这种兴奋似乎让周旋回到了原始人的时代，以爪牙为武器，撕开猎物咽喉，痛饮热血。循着这种刺激的血腥味，周旋来到了一处海滩上。在第六感的反馈下，面前似乎摆放了一头庞然巨物，而血腥味正是从中散发而来。周旋心中忍不住道：“没想到上苍有眼，居然特意送来一只死了的海怪，给他打打牙祭。老天爷还真是有心了。既然如此，那还真是有口福了。”周旋喃喃道：“这种情况在前世也见过，一些鲸鱼可能因为环境的变化，莫名其妙就搁浅了。想来眼前这头海怪也是遭遇了同样的困境。不过周旋对此并不关心，只关心他现在能饱餐一顿，而且一个人还吃不完，还能做成料理给几个徒弟尝尝。”殊不知，周旋面前的这头海怪。正是惨死白莲童子的那只六头大螭。就在周旋忙着给六头大螭剥皮拆骨、剔筋解肉之时，在极其遥远的一座骷髅山上，有一只形貌诡异却妖娆的生灵缓缓苏醒过来。骷髅山白骨森森，方圆千里皆是累累白骨，周围荒无人烟，更无生气。相传这座大山附近曾是上古时期的一处古战场，那场大战打得天昏地暗，日月皆失去光泽，死亡的骨魔和巨兽尸体堆积如山，煞气凝聚，以至于任何生灵都不敢靠近。死去的魔兽尸体腐化后。变成了如今白骨累积而成的山脉，延绵千里之广，煞气盈天，神仙难治。外界便称之为骷髅山。说起这骷髅山，曾经还是某位截教大能的道场，后来这位大能交恶于阐教名门座下，当场被灭。于是这骷髅山上，除了偶尔有些骷髅模样的妖物诞生之外，先有生灵常驻此间。唯有大夜弥天之时，有一两颗白骨骷髅从山顶坠下，发出的清脆声响。然此时此刻，骷髅山上传来凄厉女生的哀嚎。不够，还不够。远远不够，还差得远，我还要更多，更多。凄厉的哀嚎如同女人分娩，响彻整个骷髅山，引来古崩。话说在雪原之上大吼，即会引起雪崩景象。在这骷髅山也有极其独特景象，便是这神奇的古崩之景。大量的白骨从山巅坠落，引发白色骨潮，随后轰然砸下，威力比起雪崩尤甚一筹。白骨精拖着盘跪坐于前，神色惶恐。他并非自骷髅山诞生的本地生灵，原为白虎岭上一句化为白骨的女尸。采天地灵气，受日月精华，才变化成了人形。后被眼前这位大能看中，掳上这骷髅山上收作婢女，传下画师大法。虽然这位大能神通广大，与他有恩，但对方性情难测，时而暴怒，时而癫狂，时而大笑，让白骨精十分恐惧。对方高兴之时，便会随手震碎桌椅石凳；倘若癫狂之时，便会疯狂吼叫，甚至将一座座白骨山峰抓个粉碎。白骨精终日体会伴君如伴虎的折磨，谨小慎微，不敢高声语，生怕不知哪天。他就成了对方情绪转变的牺牲品，何况他始终未能见得对方的真面目，只知这位大能身段夸张妖娆，身上还散发着连他闻了都要陶醉沉迷的馨香，似乎也是位女子。只不过白骨精不敢把对方当做女人看待。而今天，这位大能又开始癫狂了，肆意喊叫，说着白骨精听不懂的话语。道德森森处混元，修成前剑金长存，三花聚鼎飞等闲，武器朝元起浪岩，骷髅山之原主，乃是先天神石落于此地。这石头生于天地玄黄外，历经风水地火、五行阴阳之力，极为不凡。后吸收日月精华，炼成精灵，最终被太乙所灭。悲哉哀哉！所幸太乙不惧慧眼，这神石被无所吞，乃是无知造化。大罗金线，今日成了，终于成了。
，然无吸收血海之伟力，先天之神识，归灵之修为，功德之金莲，方才素此金身，为何还是不够，远远不够？上天无道，限制无知根脚，让吾难以修成正果，何其不公，何其不公！但这并非是我之终极。他日我当逍遥九天显踪迹，独上紫霄流姓名，待吾正道混元日，玉帝圣神来相迎。到那时，天道都给本坐吧。妖娆女人的怒吼响彻白骨洞，震耳欲聋。白骨精缩着肩膀，小心翼翼，不敢出声。他算是听懂了一些，这片天地的生灵自出生起，都要与根脚做斗争。所谓根脚，便是天道给生灵设置的上限。这个上限不仅仅是表象的上限，像是人类被限制只能长那么高，身高一丈的人类基本不存在。妖怪的肉身也有极限，属牛虎兔体态不同，但都有一个大概的限制，任何生灵都无法超过这个上限。除此之外，还有能力的上限、修为的极限。如他这样的白骨成精，先天根脚就弱，顶破天也就修成真仙。无法更进一步了。这个真仙境界，便是天道为他立下的根脚，是天道限制。实际上，绝大多数生灵都触碰不到这个极限。白骨精想要修成真仙，那还是身负大机缘、大造化的特殊情况。所以，他这样的白骨精，不管如何努力修为，也不会高到哪里去。而眼前这位大能，应该也是触碰到了其根脚的上限，再进一步，便是与天道意志相悖。这时需要的不是机缘，而是和天地做斗争。我与天道，最多只能留一个。和天道做斗争，和天地圣人做斗争。其难度可想而知，这不是他这种小人物需要去考虑的。因此，白骨精低下头颅，一言不发。只听到床帷内那位大能絮絮而念，似乎在与命运做挣扎。许久之后，声音才渐渐平息。白骨精暗自缓了一口气，结果一双精美如客的玉足悄无声息地出现在了他的眼前，让白骨精瞳孔猛然一震。不用多言，这双聪嫩的玉足自然来自掳走他的那位大能。他那如颠四风的主人，抬起头来，温柔的嗓音。如细小的蠕动的虫子钻入他的耳窝，深入他的脑髓中，让他无法抗拒，只能接受。抬起头，白骨精看到的是一张无可言语、无可挑剔的绝世容颜，天生自带魅惑气质，堪称祸国殃民、魅惑众生。只消看一眼，便仿佛吃了迷魂药一般，让白骨精无法自拔，被深深吸引。对方娇媚的脸蛋白皙如雪，十分耀眼，但这是一种极其不正常色泽，亦如那白纸般脆弱。白骨精死了几百年了，居然还没有他一半白。随后。一股信息强行注入白骨精的额头，自眉心涌入。信息内蕴含的影像在白骨精脑海如同画卷般徐徐展开，其中影像竟是一位模样精致俊朗的少年。这是他的爱人，还是仇人？白骨精心中疑惑。眼前的大能是喜欢这种稚嫩少年的人吗？白骨精觉得不太像，毕竟如此癫狂的人，一心向道，心中会对他人产生爱意吗？不太可能。白骨精心中自存，所以这少年究竟是什么人，竟让他如此重视？而就在他心中胡乱猜测之时，红唇亲戚，替我找一个人。他叫白莲童子，长相你已经知道了。无论天涯海角，绝地三尺，都要给我找到他。若是找到他，本座许你道统，即便根脚低劣如你，亦是成仙有望。是，主上大人。白骨精赶忙回道：“去吧。”摆摆手，眼前的美人很随意的让他离开。别看他如此散漫随意，但白骨精知道，一旦他心怀二意，必将死无葬身。对方想让他死，有一万种不重复的办法。所以不找到这个叫白莲的少年，他绝对无法脱身。哼！看着白骨精离去，文道人冷笑了声。他并不指望白骨精能找到白莲，只是先让他出去。接下来还有用这只小妖怪的时候。虽然有些不可思议，但文道人可以确定，这只小妖怪乃是西游大师的一节。文道人曾在如来座下听到一段时间，知道一些关于西游的谋划，说是什么九九八十一劫术。而他通过推演之法，发现这白骨精竟是其中一劫，这才将其掳掠而来，跟亮劫有着牵连。说明其中有着纠缠不清的因果。对于文道人而言，这是最好用的棋子。毕竟牵扯到西游亮劫，便是圣人也不敢肆意妄为。他就算利用了白骨精，也没人敢去探查幕后的指使者。圣人不查，准圣不动，他便是安全的。至于寻找白莲，则需要看他的化身。文道人原身是血赤黑纹，但不是一只，而是数以亿万计，在吸食了归灵圣母一身法力，在相互吞噬，最后成就了他，也就是广为人知的文道人。他完全可以化整为灵，将自身拆解为一只只小文道人。用他们替自己做事，而赶走白骨精，自然是不想让他发现自己原本的根脚。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，白骨洞顿时响起，让人心躁神乱的细小声响。一只只小蚊道人出现在他的面前，别看这么一小只蚊子，便是金仙修士都会被他们吸得一干二净。虽说小蚊道人被灭，他也会相应损失一部分法力，但如今的洪荒，天仙蝼蚁都能自称大能，金仙鼠辈都敢驰骋一方，蚊道人对他们十分放心。在如今的洪荒，这些小蚊道人可谓是无敌的存在。尤其在这片狗爬猪拱的四周大地上，更不存在天敌。去吧，去吧！文道人笑声妖媚，听得人骨头都青几两。
。若是有人族皇帝听到这等妙音，定会朝思暮想，寝食俱废，后宫六月美女都变得如土泛尘羹，不堪帝玩。心中只想着将此妙音女子取回，至于后宫，听其妙歌吟唱，日夜侍奉君王。随着笑声荡漾，细小的蚊子从白骨洞飞出，飞往洪荒各个角落，目送自己的分身远去。闻道人笑靥渐掩，面色凝沉着。当年他化形而出。趁着西方二十一个不注意，溜去了须弥山，于八宝功德池前将十二品功德金莲吸去了三品。但圣人不愧是圣人，发现的及时，即便被通天教主的大阵拦下，依旧有余力制止他吞噬金莲，使得他只吃了三品。倘若他吞噬了完整的十二品功德金莲，便不受天地桎梏，有望道恒再进一步。而且他并非没有机会。至封神一战后，红军出关，命圣人飞天术更替，不得下洪荒。待诸圣将门内事务处理完毕，诸圣就此离去了。圣人不出，然如今的佛门尚有强者，如来佛祖亦是十分难缠的存在。佛门守卫森严，让文道人极为头疼。不过，若将自身一道分身寄托于某人身上，便可跟随其混入佛门要地，即可图谋至宝了。而其中最佳的人选，自然是他曾经的主人白莲童子。这白莲童子境界低微，方便控制。再者，因他吞噬金莲，让白莲童子遭到佛门惩罚。白莲因此对佛门心存怨恨，只需威逼利诱，辅以当年旧情，不愁白莲不帮忙。只可惜，在他再度潜入佛门，打算找白莲童子帮忙之时，他已经离开佛门，不知去了何处。快半年了，都没见到他的踪迹。为了他，文道人几乎要发狂。白莲童子，你不在佛门，你究竟在什么地方？你快回来，回来，来本座身边。你若不来，那本座只能亲自去找你了。让人头皮发麻的一语，在白骨洞回响，经久不息。咕噜咕噜，一口大锅之中炖煮着一块块切割好的瘦肉。因为没有刀具，周旋只能手撕。不知是不是因为这头巨型海兽死了很久的缘故，手撕起来居然毫不费力。周旋挽起袖袍，从这头海兽身上扯下一大块肉，然后撕成好入口的小块状，然后一边煮一边撒些调料。高端的食材往往需要最简单的烹饪方式，只是朴实无华的一锅炖煮，丢点小菜，撒些周旋在岛上自制的酱料，加一些岛上特产的黄豆以及晒干的果皮，不多时，诱人的香味便阵阵弥漫开来。啧啧啧，周旋闻着香味，忍不住称赞：这个世界不说别的。光食材的品质方面，就比他所在的世界要更胜一筹。前世周旋算是个农村做题家，从大山里出来的，在他们那儿也未并不稀奇。像是狗肉、蛇肉、几子肉什么的，都是农村人食谱上的常客，小洞宝根本管不着。不过后来，随着法律意识的提高，吃的人也变少了，再加上山林植被的破坏，现在基本很少能见到大型的野生动物。然而，在这个世界，妖魔横行，怪兽遍地，相对比较原始，食材却要比他那个世界要丰富的多。若是他这第六感能再提升一个级别，达到不妨碍日常生活的程度，周旋就决心坐一艘小船离开这座岛屿，然后做个美食家，吃遍此间山海。想想就觉得美滋滋。周旋不自觉地露出几分笑意，他知道现在谈论离开太虚天还有点太遥远，造船这个事儿现在还没个影，只能徐徐图之。或许实在是太饿了，而锅子里的瘦肉又香的不行。周旋便拿起筷子夹了一块瘦肉放入口中，一口肥瘦恰到好处的肉顺着食道滑入胃中，顿时略显空荡的胃都暖融融一片。很是享受，可惜少了美酒，不然大块吃肉大口喝酒，畅快淋漓，当为绝配。与此同时，小屋之中，白莲童子睁开双眼，露出无可言喻的叹服之色。在师傅的指点之下，他沉浸在了悟道之中。当年许多佛法的瑕疵，以及诸多道法不严谨不理解的地方，经过这次悟道后，全都迎刃而解。更让白莲童子惊异的是，他那犹如高原积雪终年不化的天仙境界，在这次悟道后，终于开始动摇了。悟妖之初，他自先天的一朵白莲化形。而后于巫妖大战时修成天仙，经历封神亮劫，艰难攀至天仙巅峰之后，境界卡在天仙巅峰境界长达数千万年之久。巫妖之伤，截教之败，时过境迁，而他境界巍然不动，以至于让白莲童子心如死灰。他都觉得自己再无证道金仙之日。而今时今日，境界的松动让他重新燃起了修道之心，他的人生充满了希望。感谢师傅，感谢上苍，感谢他生命中的一切一切。他终于有望金仙了。白莲童子忍不住一跃而起。手舞足蹈，更想要长舒胸臆，发表获奖感言。然而，就在他喜上眉梢之时，眼角的余光忽然瞥见，一只猴子和一头棕熊正以一种看傻逼的眼神盯着他，就仿佛是看待出进城的乡下人一般。这让白莲童子嘴角一阵抽搐，连忙收敛心中的喜悦，重新变得一本正经起来。见状，孙悟空嘿嘿一笑：“这呆子，不过是顿悟了什么，让境界松动了些，就如此癫狂跃舞。”你，白莲童子没好气的瞪了孙悟空一眼，面皮有些臊红。他堂堂圣人座下童子。居然被一只名不见经传的小妖怪给教训了。然而等他转过头来，看到旁边的棕熊怪之后，感受到棕熊身上气息的波动，整个人顿时愣住。你，你居然真仙后期，这头熊又突破了。白莲童子倒吸一口凉气，感到十分不可思议。要知道
，他第一次见这头熊，还只是个和道境大妖，在他面前比一只蝼蚁大不了多少。毕竟以妖怪的悟性和根脚，突破真仙门槛都不知道要猴年马月，甚至一辈子成不了都是正常。看看西海龙宫就知道了，这几百年来也只有两条龙突破真仙，为此还特地举办了一个升仙宴。可见对龙族而言，突破真仙也是件不得了的事情。这还是延续了上古龙族血脉的西海龙宫。至于妖怪，就更非易事。破镜成仙是多少妖怪心中的伟大愿景。一个神仙若许诺成仙道果，妖怪甚至可以为之舍身忘死，做任何事情。眼前这只资质愚钝的棕熊大妖，在白莲看来，没个几千几万年的修行都成不了仙，更遑论其他。然而这头熊怪却在他的眼皮子底下，短短数个月便突破真仙，并且一路高歌猛进，如今已是真仙后期境界，距离天仙也差不了多远。明明这头熊的悟性极差，跟猴子和自己比起来犹如云泥，可竟然走到了这一步。速度之快，令白莲咋舌。他现在才知道，为何孙悟空会嘲笑他少见多怪。因为在这两只妖怪看来，听了师傅讲道，不突破境界才是不正常的。白莲震撼，无以言表。身为西方教的首席童子，他听过如来佛祖讲道，也听过圣人讲道。圣人讲道，时常伴有天花乱坠、地涌金莲，更是妙眼三圣教，精微万法拳。然而，圣人经常一会说道，一会论禅。万法皆传，也就意味着万法皆不精通。只习得皮毛，流于平庸。至于如来佛祖讲道，道法虽精妙，却少了圣人道运，效果一般。佛门弟子听如来讲道，也能提升悟性，修得神通，感悟些天地道理。可要说几个月突破境界，那简直是天方夜谭。不然，他白莲童子岂会一直停留在天仙巅峰，不得寸进？别看听如来讲道的，大多都是金仙、太乙金仙，甚至不乏大罗金仙从旁听到。这可不是他们听了如来讲道才变强，而是他们原本就这么强大，跟如来讲的道并无太大的关系。你资质差，听如来讲道或许有点作用，但想要逆天改命，从愚钝之人变为聪颖之辈，那是不可能的。这也是白莲一直以来绝望的地方。他身为西方首席童子，听了这么多道，却连金仙都突破不了，也产生了跟脚受限的想法。可直到今天，他才打破了偏见。原来，即便是如雄霸这等愚笨的生灵，也能修炼成才，而且修炼速度还不弱于他。这让白莲对西方的道成产生了莫大的质疑。佛门如此厉害。跟他们的道成没有半点关系。若真有那么厉害，他们为什么不把世间一个个愚笨的妖怪教成天地大才？不是不去做，而是佛门根本做不到。不然，佛门为何要收纳天下道法归于佛？这纯粹是对佛门道成不自信的表现。此时此刻，白莲终于是心中寂寥。他追求西方如此之久，多少还是有些感情。佛门压榨他、欺辱他，他都可以忍受。毕竟，在他心目中，佛门永远是最为强势的道统，是他心中的白月光，独一无二，超越任何教派。直到今天，这样的想法被彻底打碎，他才不得不承认，佛门的道法并非是洪荒第一。白莲童子自然有一种信仰破灭的沉痛之感。嘿嘿嘿，见白莲一副不可思议的模样，熊爸憨憨一笑，道：“白莲师弟，你没突破境界，也不要懊恼。看看猴哥，这不跟你一样，也没突破金仙吗？我就小小的突破一下境界，没啥大不了的，哪能跟你们比啊？”噗，棕熊不说还好，一说白莲都要吐血了。什么叫白莲师弟？我特么认你做师兄了没有？更让白莲怒火攻心的是，这头熊还说什么小小的突破一下境界？别以为他听不出来，这头熊是在炫耀。他白莲当年突破真仙后期，也是用了几十年的时间。你才用几个月啊？而且还是从河道境界一路突破到真仙后期。除了当年那些名震洪荒的大人物，这世间有几个人能做得到？可恨啊，可恨！这头笨熊居然敢在自己面前炫耀，简直不为人子！白莲童子都想破口大骂了。等我突破金仙，我看你要怎么在我面前炫耀！不仅是白莲气得肝疼。孙悟空也对熊爸的话感到不满，他咂咂嘴道：“你这呆子，什么叫俺老孙跟他一样？不一样好吧？要知道，师傅曾有言：‘三年不赤，将以长与义；不非不明，将以修神通。’虽无非，非必冲天；虽无名，名必惊人。俺老孙这是在积蓄力量，你懂不懂啊？”“不懂。”棕熊怪摇摇头道：“他已经放弃了修炼圣人经，自然对这些道理不甚了解，听不懂很正常。但白莲是个懂事理的，他毕竟在西方听过圣人讲道。”一下子便听出了孙悟空话中的含义，他脸色一变，挑眉问道：“什么意思？这怎么可能做得到、啊？”随后他接着连连摇头，否认孙悟空的话，也是在否认自己：“不可能的，这不可能做得到。”看着白莲脸色骤变，有些魔怔，棕熊怪一脸懵逼：“你们到底在说个啥？能不能给俺老熊解释一下？”啊？棕熊怪听不懂，白莲握紧拳头，冷冷直视着二妖，目光冰寒彻骨，让棕熊怪浑身发毛。他不懂这人到底怎么了，莫名其妙的，怎么脾气这么大？话说猴哥到底说了什么？三年不赤，将以长与义；不非不明，将以修神通。这是说他这三年内都打算修身养性，精修神通。至于非必冲天，明必惊人，对于我等天仙而言
，什么才叫一飞冲天？什么才叫一鸣惊人？”白莲童子冷声道：“这话已经相当简明扼要了，连棕熊怪也听懂了几分。”他侧目而来，看向孙悟空，但语气之中反而不见多少惊讶。猴哥打算三年之后突破金仙境界啊！除了突破金仙，还有什么才称得上一鸣惊人？听到棕熊怪把突破金仙说得如此简单随意，白莲童子皱眉道。这可是金仙，不是小小的真仙。金仙者，天地不朽，哪有你们说的这般轻巧？他境界至与天仙境界数千万年之久，深知突破金仙有多艰难。金仙和天仙、真仙完全不能一概而论。理论上，只要金仙不参与量劫，不乱搅因果，便能和天地同寿，再无寿元的限制。仙也有天人五衰，会承受各种道损道伤。即便有的天仙寿元悠长，在修道的过程中，仙魂和肉身都会有着相应的损耗，坚硬如磐石，也会被岁月所磨，最终慢慢消失。但是金仙不同，金仙仙体无漏无疵，神魂更是跳出三界五行，如此才能不死不灭。三年突破金仙有什么不妥吗？面对白莲童子的质疑，孙悟空问道。他不像白莲童子，卡在天仙境界数千万年之久，是从周旋师尊后，他的修行可谓是畅通无阻，对金仙、天仙没有大致的概念，觉得都是仙，没什么大不了的，只要遵循师傅的教诲，突破并不会多艰难。师傅常常用故事来规劝他，之前便曾说过，有鸟正南方之父。三年不飞不鸣，虽无飞，飞必冲天；虽无鸣，鸣必惊人。这不就是明着告诉他，只需潜心修炼三年神通，三年之后便能成就金仙，一飞冲天。而这对白莲童子来说，那简直扯淡。三年突破金仙，便是圣人座下弟子都不敢这么说。不妥，自然不妥。白莲童子沉声道：“待你真的触摸到金仙门槛之时，你便会知晓其中艰难。”然而孙悟空却不听他讲，直直道：“白莲师弟。”你只要好好听从师傅讲道，区区金仙瓶颈，三年足以破之。白莲无语，世上哪有这么便宜的事？若真有这么容易，世上也不会有这么多的修士想要加入三教和佛门了，因为只有三教和佛门才有修成金仙的奥秘。但他看孙悟空信心十足，没有半点打马虎眼的意思，反而让白莲心中产生疑惑。连一只资质愚钝的熊怪都能悟道，莫非师傅真的有能力让孙悟空三年修成金仙不成？白莲目光凝视着自己的掌心，不禁思索着，感觉自顿悟后，境界却有松动，修炼个百千年。或许他真的有机会突破金仙，这让他对猴子的话将信将疑了起来。三年突破金仙，这哪是一般人能做得到的？白莲苦笑，要真有这么容易便好了。不过，白莲确实听说过类似的典故。当年玄斗大法师还是凡人之时，一步一叩首，行了三万里路，前往首阳山拜太清为师。太清圣人念他心诚，收为人教首徒。但是玄斗一开始的修行并不顺畅，在同为三教首徒的广成子和多宝道人相聚突破太乙金仙之时。身为人教首徒玄都，还只是一个小小的天仙，就连女娲随手调教的坐骑白虎和青鸾，都相距踏入金仙境界。不乏有人调侃说，太清圣人收了个废物弟子。通天教主和元始天尊也纳闷，为何大哥会看走眼，收了这么一位不成器的弟子？太上至尊，所以有不少人觊觎玄都的人教首徒之位。然而太清无为，玄都对外界的质疑也表现得云淡风轻。百万年的沉寂，直到一日，玄都悟道。那一天，紫气东来三万里。五色毫光照耀诸天，三界仙乐响彻寰宇。玄斗一日晋升太乙，第二天突破大罗，第三天正道准圣，就此一鸣惊人，成为玄都大法师、圣人之下第一人。至此之后，再也没有人质疑太清圣人的决定，更没有人敢觊觎玄斗的首徒之位。三日修成准圣，成为洪荒一时的佳话。而孙悟空欲三年修成金仙，莫不是想要做第二个玄斗？此刻，白莲看向孙悟空的目光有了一些变化。既然这猴头发出豪言，要在三年内突破金仙。那他这三年就留在此地，好好瞧瞧，看这猴头究竟能不能做到。若三年内真能修成金仙，他又何须做佛门弟子？佛门无我在先，改头周旋师尊门下又何妨？他心中如此想到。若是之前，白莲还有回归佛门的心思，但现在白莲想明白了，我白莲不做佛了。徒儿们，麻烦拿几份碗筷过来吃东西。而这时候，周旋的声音从屋外传来，伴随着浓郁的香味袭来，在听到师傅的吩咐，他们纷纷起身去拿碗筷。白莲拿起一只破了一角的陶碗，心中忍不住有些感慨：师傅神通广大，若非之前点化到明火行年，水行落的天地治理，否则他还真以为师傅只是个凡人。大道若水，滋养万物于无形。他面临的金仙瓶颈，只要诚心所至，便能滴水穿石。终有一日，他能踏入金仙，再也不是一个小小的童子。三人带来碗筷，来到海滩边，便见到周旋坐在一口锅旁烹煮，而旁边的大吃则是被挖下一块肉来。白莲见到这一幕，则是进一步加深了自己的想法。这大吃乃是上古异兽，肉身强悍，要想从他身上刨下一块肉，凡人根本做不到，哪怕有利剑也不行。但白莲还是想要吐槽。要知道，这大吃最重要的部位乃是其头颅上成型的腰丹，这是他们修为的精华所在。
。上古时期，大巫杀了大妖，都是把大妖体内的妖丹吃掉，尸体便随意丢弃了。毕竟妖怪腥骚，对大巫来说一点都不好吃。而师傅却不稀罕大吃妖丹，反而对大吃最不重要的肉下手了。只能说这些大人物性格都有些乖僻。孙悟空和棕熊怪则是眼睛一亮，要知道师傅亲手做的一锅肉，绝对比他们做的好吃多了。二妖抱着碗筷，以最快的速度坐在师傅身边。样子活像个饿了几百年的讨饭佬，感觉这二妖这时候毛毛躁躁，周旋也不讲什么来规劝他们的举止。学习之余，偶尔也需要释放天性。妖怪本就性子野，要是一直让他们规规矩矩，反而不利于教学。像是那些学霸，他们也不是一天二十四小时都把头溺入书海里，更多是像普通学生那样读小说、听歌、打游戏、看动漫，该玩的时候玩，该娱乐的时候娱乐。只不过他们在学习的时候会比学渣更加投入、更加认真。所以说，劳逸结合很重要，只是不要放松过头。所以周旋对此并不在意，笑着招呼道：“来来来，一起吃肉！这么大一锅，我一个人也吃不完，多谢老师。”孙悟空眉开眼笑，极为猴贼的自己搬来一张小板凳，让棕熊怪和白莲在一旁大翻白眼。这猴头真是鬼精鬼精的！咦，这是白莲童子往锅里一瞥，神色微惊。锅里氤氲的白烟蕴含着佩元的仙力，俨然是那六头大吃全身的精华所在。一头天仙境大妖的全身仙力都凝聚在这一锅之中了，而且经过炖煮之后，肉质鲜美。仙力酝酿，汤汁中蕴含的仙力非常适合他们吸收。即便对于他们这样天仙巅峰的修士而言，吸收另一个天仙的全身力量也是相当受用。对真仙境界的棕熊怪而言，更是绝妙的大补之物。因为这大吃全身的精华都凝聚在这一锅汤中，也难怪师傅不去取六头大吃的妖丹，恐怕妖丹中蕴含的营养都已经融化在其中了。不过想到师傅的伟大，白莲童子也就释然了。以师傅的神通，做一顿如此神奇的肉宴，再正常不过，有啥好大惊小怪的？可惜没有酒。有酒就好了。周旋一般不允许孙悟空等人饮酒，因为喝酒误事。但既然决定了要让徒弟们休闲一天，也为了欢迎新入门的弟子，没有酒怎么行？可惜岛上缺少酿酒的材料，不然他早就着手准备了。棕熊怪连忙拿出自己的仙气葫芦，说道：“师傅，我这儿有酒。”说着便给师傅倒了一杯，也在座的其他人都满上。之前师傅要他收集灵根，雄霸都收齐了，只不过师傅一直没有传授关于酿酒的课程，棕熊怪也没太在意。毕竟九之大道可是货真价实的大道啊，哪有这么容易修成？估计师傅是看他基础都还没打好，就没有开始教。等到了时候，自然会传授。雄霸并不着急，但师傅没有教，雄霸却是手痒难耐，自己尝试着用一些灵根，就着太虚天随处可见的野果，酿了这么几壶果酒，不知道师傅会不会喜欢。他知道师傅乃是天上的神仙，喝过的仙酿比他吃过的肉还多，所以只要师傅不嫌弃，那就已经是他的胜利了。哦，原来是徒儿酿的酒，那为师就得好好品尝一下了。就在周旋拿起酒杯品尝之时，白莲和孙悟空也是拿起雄霸自己酿制的酒喝了起来。孙悟空咂咂嘴，喝不出啥味，感觉不如花果山上他那些猴们用桃子榨的果汁。比起孙悟空，白莲就比较识货了。他看得出来，雄霸酿的酒用了些灵根，还采了灵果做原料，色泽清脆，气味馥郁。就以人间酒来评判的话，确实是上好的果酒了。然而跟天庭的仙酒比起来，还差得很远，光原料的差距就差了不止一点半点。要知道，天庭的仙酒。蕴含着无比恐怖的灵气，拿琼仙醉这种中等仙酒而言，采撷四大部洲、数万座名山大川的无数灵果，方可凝成一壶。琼仙醉中每一滴酒液都包含无比浓郁的灵力，便是一般天仙都难以消化。真仙境界的修士喝一口就要醉倒，更别说天庭举行的盛会，用的还是十大先天灵根中的人水蟠桃酿成的酒，便是金仙大能喝了都不能保证面不改色。每次蟠桃盛会都有不少金仙醉倒。自封神亮劫之后，洪荒风气变得淳朴，金仙境界争斗的事件少之又少。金仙之间若有矛盾，天庭会派人来进行调解。若是有神仙不服从天庭的判决，那么天庭便不再给你面子，直接上雷刑给你些颜色。所以洪荒金仙的纷争几乎都见不到了，也就无法知道金仙之间实力差距多大。然而这蟠桃盛会便给了群仙判断实力的机会。若是千杯不醉，那么这位金仙道行便十分高深；反之，喝几杯就倒地不起的金仙，那就是徒有虚名了。像巨灵神便是因为喝了上百杯穷仙醉而不倒。才从一位小兵被提拔为托塔天王帐下的一员天神战将，由此可见，棕熊怪哪怕手法再高明，想要酿制仙品都极为困难。天庭仙酿，光材料就要费尽心思，酿制的手法却是次要的。不过就凡品而言，已经算得上上乘之作。此时周旋也把酒喝完，觉得这酒甘美醇厚，味道还不错，一杯酒下肚，胃里暖洋洋的，倒是颇为舒服。这酒好喝是好喝，只是总觉得差了点什么。对了，熊八酿的酒有一个很大的问题。后劲不足，好喝，但不上头，就跟你喝可口可乐差不多，第一口爽的魂飞魄散，但这之后就只是普通的气泡水了，甚至还有些苦涩。熊霸酿的酒也有这种问题，好喝是好喝，却无法让人回味，甘甜的味道
在舌尖不一会就散了。若用一句话来评价，那就是不如二国头。身为理科生，周旋对酿酒的门道还是颇为了解的，其中的原理其实并不复杂。不过酿酒的工艺却没那么简单。这个世界工业水平如此低下，想要完全效仿前世的酿酒造诣，制作酱香型白酒很难。周旋想了想，觉得可以结合前世的一些酿酒原理，教弟子如何酿造美酒。不错。于是周旋如此评价道：“孙悟空对酒不了解。”所以不予评价，只是当水喝了。而白莲则是微微点头，觉得师傅的评价很中肯，甚至有点宽容。这酒确实只能算中流。听到师傅评价，棕熊怪眉头舒展，他还担心师傅会嫌弃他酿的酒。没想到师傅喝完，并且给予了不错的评价，这已经算是很好的成绩了。毕竟师傅品尝过的美酒数不胜数，他这种酒能入得了师傅的法眼，就已经很不可思议。不过还差了点味道。紧接着，周旋继续道：“真正的美酒，优雅细致，酒体醇厚。”回味悠长，而且清澈透明，色泽纯净，整体口感柔雅协调，丝滑细腻，香味悠长。喝完后杯中油香经久不散。以口感而言，你这酒距离顶级鲜酿还差得很远。这番话让白莲童子心头微震，能给出如此点评，唯有那些在天上把美酒当水来喝的神仙才能做得到。就好比没见过皇帝寝宫的乡野农夫，绝对无法准确描述皇帝的奢侈生活。他们说出“用金扁担挑水”这种话都不奇怪，而师傅能描述出鲜酿的口感。色泽和意境，这完全不是一般神仙能做得到。雄霸同样心神一震，不过他的想法和白莲童子完全不同。按照以往的经验，师尊的道可谓润物细无声，以小见大。即便很普通的一件事，其中也蕴含无穷哲理。他知道师傅或许要开始阐述九之大道了，所以格外认真，还请师傅赐教，究竟要如何才能酿制仙品？雄霸激动说道：“说起酿酒，为师且问你，你觉得这世间最顶级的仙品，其色其味如何？饮下之后会有什么奇效？”周旋不急不慢，缓缓问道：“自他忽悠不讲到开始，周旋便总结出来了一个规律，那就是不要自己去硬做设定，而是要让徒弟发动思维。有句话叫‘人类一思考，上帝就发笑’，让妖怪以发散性的思维尽情想象，总能给出一些惊人的结论。不管是对是错，那都是他们思想的极限，也是他们所能接受的范畴。做师傅的只要进行引导即可，不要随便下场，免得到时候设定破碎，责任就全在师傅身上了。”所以，周旋还加了一句。大胆去想，最顶级的仙酿，不只是孙悟空和雄霸，就连白莲也沉默了。他虽说有些见识，去天庭都能奉为座上宾，但白莲毕竟只是个佛门的童子，是参加不了蟠桃盛会这样的天庭盛事，所以接触不到最顶级的仙酿，顶多有所耳闻，从来没喝过。既然没接触到，所以只能通过想象了。要说白莲童子所知道的顶级仙酿，那绝对是用蟠桃酿制的仙品，连金仙都能灌醉。可这真的是师傅口中的洪荒第一仙酿？白莲童子见识有限，不敢确定。要知道，这蟠桃如今只是后天灵根，不是当年十大先天灵根之一的人水蟠桃。瑶池金母为了在天庭大面积种植，让人水蟠桃由先天返后天了。而以后天灵根酿制的仙酿，绝对称不上是洪荒第一吧？过了一会，见猴子和棕熊都还在苦思冥想，白莲回答了：“师傅，我猜这世间第一的仙酿，应当如最顶级的丹药这般，吞服之后可以改善根骨，增加修为，速救晶体，甚至逆天改命，让凡人成仙，让废柴成器。”白莲如此描述道。他这是对标太上老君的九转金丹。太上为洪荒第一的炼丹师，他炼制的九转金丹当之无愧为洪荒第一的仙丹。无论凡人还是未开化的小妖，只要吃上一颗，便能悟性大开，立地成仙，甚至修为一路飙升至太乙金仙，练就胸中武器也不无可能。至于金仙修士，亦能从中受益。吃了九转金丹之后，运用仙火淬炼，便能修成金刚不坏的混元仙躯，拥有无极正果。仙佛诸法俱不能伤，五雷神道更不能损其毫毛。然而孙悟空和雄霸二人。却是觉得白莲童子说的这副丹药实在一般，毕竟师傅讲到就能让凡人成仙，让废柴成器了，这丹药的功效很厉害吗？这白莲童子实在是连想象都不敢放开，大胆的去想。于是雄霸开口了：“师傅，俺知道，九之大道，登峰造极者，可炼化天地万物灵运，酿成美酒，每一滴琼浆玉液都是整个世界的精华。之前师傅就跟他说过九之大道的厉害之处，所以雄霸记得很清楚。”呵呵，你说的倒没错。周旋微微点头。紧接着，周旋用筷子从锅里夹起一块肉，闻着肉香，他悠悠问道：“这世间万道皆殊途同归，酿酒之道实际上和我这一锅煮的烹饪之道并无区别。硬要说二者哪里有差异，只能说其中的材料有所不同。”此话一出，三人都望着锅里翻腾的滚水，看着气泡如同一个个小世界般生灭，顿时若有所思起来。烹饪之法和酿酒之道的差异，其中的根本在于材料。酿酒之道，材料很重要，这是所有酿酒师都明白的一个道理。据说有些奢靡的国度，酿酒所用的榛果采撷自千年古树。
并且前去采摘果实的都是未出阁且为二八年华的美丽少女，只因少女身上染上的凡尘较少，更近于先天体质。酿酒的工艺，则是少女除去鞋袜，以自身体重踩踏果实出汁，过滤杂质之后，自然发酵而成。如此酿酒，为老色批狂喜。但是其实酿酒的工艺并不重要，重要的是依旧是原料。千年果树所产的果实，哪怕是八十老汉所采，口感也别有风味。所以重点不在少女身上。同理，周旋所煮的这锅肉，也是因为这头死去的海兽珍贵。只是随便加点调味料，小火慢炖，香气就溢出来了。高端的食材往往只需要最简单的烹饪方式，无需太多修饰。三人皱了皱眉，对师傅提出的这个问题，他们好像抓到了什么重点，但又很快从脑海里溜走，让他们迟迟无法回答。众徒儿苦思冥想，周旋也不打算卖关子了，直接点名原理：无论是丹药、美酒，亦或是我这料理，其中最主要的不是为师的烹饪手法，而是其中的原料。只要知道这一点，便懂了三分。至于这世间最顶级的灵酒亦是如此，以天才地宝炼丹能炼制神丹妙药，而以统领酿酒亦能得到仙酿。然而世间的材料大多沾染了污秽气息，以粪淋苗可助苗成长，同时也会惹上熏臭，因而难以两全。若能得世间最为纯净之物，以无上道法炼丹酿酒，便能得到神丹仙酿。为师这么说，你们明白了吗？周旋这么说，其实就跟没说差不多。都说巧妇难为无米之炊，这世间至纯至净之物，除了顶针。周旋想不到有其他，因为不管你怎么做，都得不到纤尘不染之物。你要采摘这种材料，就需要用手去摘，而你用手去接触，这玩意就不干净了。哪怕你花费重金让完璧无瑕的少女去采，但女孩子身上就没有细菌吗？小仙女难道就不得茅坑吗？这显然是不可能的。啊。所以不管你怎么做，都得不到世间最为纯净之物，也就是说，根本做不到。但从理论上却是可行的，只是这个前置条件有那么一点点苛刻罢了。而周旋这番话。却如黄钟大吕，深深在三人脑海之中炸响。世间至纯至净之物，不正是先天之物吗？师傅的意思是，只要用先天之物酿酒或是炼丹，就能炼制出仙丹仙酿。听到这番理论，众人都震撼不已，因为师傅说的合情合理。世间之物大多有着杂质，如果酿制凡品，自然够用了。倘若炼制仙品，就不能有一丝一毫的瑕疵。沾染了凡尘气息的后天之物，怎能堪当大任？所以，炼制仙品就必须用到先天之物。雄霸从这番理论中想到了一些至关重要的真理。他平时酿酒也遇到过类似的情况，那就是葫芦里混入了一点杂质，虽然杂质分量很少，不值一提，可就是这么一点杂质便污染了整壶酒，使得鲜葫芦酿出的酒酸臭难喝。若是用先天之物，亦或是世间至纯至净之物，便没有这种烦恼，还能最大程度提升酒的品质。原来他酿的酒之所以成不了鲜酿，差距就在于此。神仙虽然不一定都用先天之物酿酒，可神仙居住的地方污秽杂质极少。再加上用的材料也都是较为纯净的后天灵根，所以酿出的酒中掺杂的杂质极少，才能被誉为仙酿。而他在凡间酿酒，但凡有一点失误，都会沾染不少尘埃。再者，他身为妖怪，平时也会洗澡，可身上的熊毛和灰尘依旧会成为酿酒的污染源。哪怕他把自己洗得白白净净，仅仅是呼吸间携带的妖怪气息，也会对酒的品质产生不小的影响。这就是为何他无法酿制仙品，因为脏东西太多了。除非他数百年不吃不喝，不沾染五行之物，不呼吸有尘之气。否则，他一定会散发污秽，影响仙酿。如果是师傅酿酒，则不会如此。毕竟师傅道恒之身已经跳脱三界五行，不被凡间红尘所拘，任何尘土污秽都沾染不到师傅。只有修炼至此，才能达成酿制仙品的初步条件。想到这，雄霸彻底惊了。这岂不是意味着他至少得修炼到金仙境界，才能开始修炼九之大道？难怪师傅一直不教他，因为这个前置条件就足以让绝大多数生灵望而生畏。相较于雄霸的震惊。白莲童子则是沉思起来，他这才知道为何九转金丹这世间只有一个人能炼制，哪怕同样精通炼丹术的太白金星和卯日星官，都从不敢奢求炼成这颗丹药，因为想要炼成这颗丹药，你必须要有先天灵根，而且以九转金丹的效果来看，需要的数量还不少。而如今的洪荒，先天灵根除了上古时期的大能手中尚存，其他人根本不敢奢求，所以太白金星和卯日星官连材料都挤不齐，更遑论炼制此神丹了。再者，先天之物十分娇贵。任何先天灵根稍微沾染一点后天气息，就有可能由先天化作后天之物，并且这个过程是不可逆的。还有一点更是让人望尘莫及，那就是绝大多数先天灵根都需要以先天灵宝来储存，仅仅这一个条件便足以让金仙哀嚎，让太乙窒息。先天灵宝，如今的洪荒尚存几件，用手指头都能数得清。任何一件当为镇教之宝，配备重兵把守，以大阵封存，纵使大罗金仙都染指不得。可见，即便得到先天灵根，除非你立即炼制成丹药或者酿成美酒，否则想要用这一株先天灵根繁衍成一片，根本不可能做到。不管是白莲还是雄霸
，都感觉到师尊此法之艰难，一个个都在苦思冥想，叹息不止，以致纯至净之物酿制仙酒，太难，太难了。然而，见两人愁眉苦脸，孙悟空却笑了：“你们当真是愚笨至极，不通师傅妙语。猴子的话可谓一旦激起千层浪。”其他人都朝他看了过来。哦，白莲不禁冷哼一声：“莫非大师兄有什么见解？”他这个大师兄说的轻蔑不屑。毕竟两人境界相当，虽然白莲自己是记名弟子，但他并不觉得自己低猴子一等。在这太虚天，他只尊师傅，跟你猴子有啥关系？孙悟空也不气恼，嘿嘿怪笑，真是呆子。世间至纯至净之物就在眼前，只是你们看不见罢了。你说的这至纯至净之物在哪里？白莲疑惑。若是先天之物，在凡间污秽遍地之处，早就浊化成后天灵根了，怎么可能存在？雄霸也是想不明白，还四下张望着。先天之物，他怎么就看不到呢？远在天边，近在眼前。孙悟空笑了笑，一手指天，奇异自明。白莲和雄霸二人双双望天，蓦然之间，两人心中仿佛有一道电流窜过，让他们都怔住了。孙悟空所说的“天地至纯至净之物”，还真是远在天边，近在眼前。灵气，没错，天地灵气。别看灵气在凡间与其他气息掺杂在一起，但灵气与其他气息可谓是泾渭分明，不会融合分毫。哪怕只是修炼了些许道法的真仙。都能轻松从天地间剥离出至纯的灵气，吸纳几身。也就是说，天地灵气正是师傅所说的天地至纯至净之物。白莲童子愕然，雄霸亦是惊呆。没想到啊，没想到，他们居然把这个与他们修行息息相关之物给忘了。越是对自身至关重要之物，反而最容易被忽视掉。就好像一般人不会注意到自己每时每刻都在呼吸，可一旦把自己的精力全都集中于呼吸时，要么是自己的呼吸系统出现了大问题，要么是看到了这句话。原来如此。原来如此，若说在之前，白莲的的确确对师傅传授的道业有些怀疑。毕竟前置条件是得到天地间至纯至净之物，这就跟开玩笑一样，世间根本没几个人能做到。但在孙悟空提示之后，他顿时大彻大悟，原来解决的办法竟是如此简单。同时，白莲想到了一个很震撼的思路：不论是酿制灵酒还是仙丹，都是汲取其中灵运。倘若直接汲取灵气，不就是相当于吃了仙丹灵液？所谓先天和后天的区别，是因为先天之物乃是先天地而生的物品。亦或是蕴含先天神光之物，后天演化之物皆为后天。女娲造人，人族并非先天地而生，却是先天生灵，那是因为女娲圣人所团之土，还经由乾坤鼎从后天反先天，使得泥土之中蕴含先天神光，才造就先天人族。而人族繁衍九世，便都化作后天生灵。如今的先天人族，知于几人而已。至于天地灵气，同样是先天之物，在早期的洪荒存在的，并非先天灵气，而是混沌灵气。只不过天道秩序完善。加之混沌灵气不断被天道所侵蚀，最终全部反作先天灵气，成了如今见到的这副模样。灵气在洪荒天地是极为特殊的存在，虽是先天之物，却不被任何后天气息所侵染。而白莲想到的是，若不断以灵气素体，当灵气完全化作躯体之时，岂不是也有可能做到从后天反先天，成为先天生灵？这个想法非常恐怖，以至于白莲自己都不太敢相信了。同时，棕熊怪也在思索着许多。他在凡间自然到处都是污秽。想要炼制仙酿，基本不可能，因为你很难保证原材料不被凡间污秽沾染。但若是从天地间凝聚灵气，以灵气酿酒，这种烦恼便会减少大半，因为灵气不会与凡尘污秽所融，即便灵气被杂质污染了，也能很快分离开来。也就是说，它是完全可以在凡间炼制仙酿的，而且这仙酿还有着神效，不出意外的话，饮用之人会很好的吸收其中灵气，从而提升修炼的速度。不过也有代价，那就是他若想修炼九之大道，就必须花费海量的时间投入其中。会经历亿万万次失败，亿万万次的折磨，并且会让他修炼的速度跟不上猴哥和白莲。但棕熊怪觉得自己义不容辞，毕竟他的资质远远比猴哥和白莲差，这一点他是知道的。别看他真仙境界还能提升飞快，可到了天仙、金仙之后，他的修行速度绝对要降下来。与其受限于瓶颈，不如自己决定今后要走的路。即便再久之大道苦熬一辈子，这样他也认了。他一定要在这条路上走出自己的道，让所有人对他刮目相看。他确实跟脚不行，可他比谁都努力。而且今后无论是猴哥还是白莲，在修行上出现了瓶颈，那时候他们还得屁颠屁颠的来找他老熊呢。想到这，熊爸暗暗下了决心，要在这条路走到底，不辜负师傅对他的辛苦栽培。听到孙悟空、白莲还有熊爸三人都在讨论其中的可行性，并为此议论和争吵，周旋露出了欣慰的笑容。这就是徒弟多了好处啊！即便他不做声，只是简单的引导了一下，他们便以此为基础，讨论的热火朝天了。而且还会相互之间弥补设定、修补设定的漏洞，几乎都不用他过多修改。像是第一次教猴子，差点气死他。给猴子讲了《圣皇》这本书的剧情，这猴头怎么都觉得美人不如保丹，死活要跟他杠。最后杠的周旋不得不修改了剧情。
看看现在弟子多了，就不会跟他这个做师傅的杠了，而是几个弟子之间相互争论，多好啊！周旋微微点了点头，继续大口吃肉，大口喝酒，好不自在。至于弟子们争论设定，那就由他们去吧，反正不是什么坏事。嗡嗡嗡！可是这时候有讨厌的声音传来，让人心烦意乱。原来这个世界也有蚊子。周旋抬手赶着蚊子，心中不由得想到，这种烦人的生物，不管在哪里都横行霸道，惹人生厌。可惜他双目失明，看不到蚊子在哪，只能听到声音，不然就一巴掌打死他了。只是周旋不知道，放在还在和孙悟空争论的白莲，听到耳边传来的噪音之后，忽然脸色一变，变得无比阴沉且惊恐。他的背脊一阵发凉，因为在他耳畔边突然有个女人的声音不期而至，如梦中一语，如梦魇降生。这个声音是闻道人。白莲顿时毛骨悚然，他下意识的去寻找声音的来源，但是没有找到，声音却一直徘徊在他耳畔。如同立体音一般，全方位震动着，让他避无可避。哎呦，这不是咱们西方教赫赫有名的白莲童子吗？这才多久没见，就和一帮不入流的妖怪搅合在一起了？闻道人的声音骤然响起，这声音魅惑天成，带着十足的蛊惑力量，让人浑身酥麻，仿佛要在他人的神魂之中刻下奴性印记，供其肆意驱使。白莲瞳孔一震，没有回应。他知道闻道人的神通又更进一步，附近的这道声音分明只是他的一道分身，但这化身的声音却能实实在在影响到他的心神。显然，文道人的实力更加强大了，比当年他稀释完归零圣母全身法力之时厉害了不止半点。没想到文道人汲取的那三品金莲，竟对他有着脱胎换骨的奇效。现在他的修为究竟有多可怕，白莲无法想象。他只知道，文道人只消一个念头，一开口就能置他于死地。此时的白莲心中惶恐，文道人不期而至，孙悟空和雄霸他们都没有任何的察觉，这自然是理所当然的。毕竟这两只妖怪，一个和自己境界相当，另一个也才真仙。能察觉到文道人的分身就有鬼了，可师傅竟然也无所察觉，这让白莲有些失望。之前他还想师傅会不会出手，现在看来自己完全是想多了。师傅是高人没错，可他的境界或许在文道人之下，连师傅都发现不了文道人的话，那么万事皆休，白莲也就认命了。本来他还以为一切都向着好的方向发展，自己有望突破金线，可没想到还是没能逃脱命运的安排。他永远都是一个不成气候的童子，做不了成佛问祖的美梦。好不容易在这里凝聚出来的希望。就此破灭。此刻，小文道人飞到白莲童子的头顶，看了看周围，主题于两只不成气候的妖怪，还有一个没有法力的凡人。他即便只是个分身，也能弹指灭了他们。索性放着不管了。若是个金仙在场，他或许还要费一番手脚。但只有这些小人物在场，他就是大摇大摆招摇而来，也没有人能发现他的行迹。白莲啊，白莲，妾身找你找的好辛苦啊，没想到你会在这里，真是想死妾身了。这番话逆如高诺，宛如女子对热恋的小情人所述。白莲不禁一阵恶寒，起了浑身鸡皮疙瘩。他沉下意念，回应道：“文道人，你千里迢迢来找我，所谓何事？”他不知道文道人前来找他何意。以他对文道人的了解，对方绝不是把为了他抓回洞府做个事情娈童。虽然他长得唇红齿白，是个帅哥，但文道人是何许人物？为了变强敢和佛门作对的人，怎会贪恋男色？显然另有所图。见白莲如临大敌的模样，小文道人忍不住笑了。曾经妾身与你也是有过主仆情分，怎么一眨眼就把妾身给忘了呢？妾身来寻你，还能有什么事？无非就是叙叙旧罢了。既然附近没有什么高手，文道人自然可以再度安会。他稍微留意了一下旁边修为最高的那只猴妖，天仙巅峰，这个境界在四大部洲里都算是实力不弱的妖魔了。当然了，这里特指的是封神之后出现的妖怪。整个洪荒如此广袤，其中还是藏有许多高人的，甚至不乏能灭了他文道人的恐怖存在。文道人从不觉得自己大罗境界便能无敌于世间，相反，他还是比较谨慎的。然而，能灭掉他的的大能之辈，一般都居于偏僻的地方，如北海之主的鲲鹏、幽冥血海的冥河老祖。这些地方大多是神仙人类力所不能及之地，清净的很。而一般来说，只要你不去他们的道场为非作歹，那些老祖也懒得出手。如今四大部洲，则是被人类和妖怪所占据。不过，这四大部洲乃是洪荒被打破之后，由诸圣取四块最大的碎片重炼风水地火而成，其中的生灵根脚之浅薄，造化之低微，所以很难出现真正的大能，真正的洪荒。远比这些部洲的疆域要大得多。在四大部洲之中，除了极少数地区，文道人自认为可以无法无天，逍遥快活。只不过他有些奇怪。按理说，这白莲童子乃是先天生灵，虽然福缘寡薄，没能突破惊险，但以他的性格，是绝不会跟妖怪搅在一起。哪怕这是知天仙巅峰的妖怪，也是如此。要知道，佛门豢养的一些妖兽，不少都有着天仙的实力，甚至金仙、太乙金仙、大罗金仙的妖兽都比比皆是。这是文道人亲眼所见的。有的菩萨。他们胯下的坐骑都有着无比恐怖的实力，甚至不弱于他。这些坐骑乃是西方教战胜截教之后收获的战利品。
，封神榜上无名的截教弟子被杀后无法封神。西方教联系他们苦修亿万载得来的修为，秉承着招揽之心，能收服便收，实在不能收服才会痛下杀手。那位截教四大内门弟子之一的归灵圣母，本来也应该被西方教收服，最后沦为不知道哪一位菩萨的坐骑，归于门内。谁知被他闻道人得来便宜，吸了个一干二净。就这一点上，他还要感谢一时疏忽的白莲童子，不然啊。凭他当年的根脚和修为，是绝对无法化形而出，并于今朝正道大罗。叙旧，白莲脸色一沉。若非这文道人，他也不会被佛门重罚，剥夺掉从巫妖至今苦苦积累的功德，让他最后修成金仙的宝藏毁于一旦。要知道，洪荒的功德可谓是万金油，即便你根脚再差，悟性再怎么不好，只要功德足够，尚有一线希望突破金仙。而白莲因没有管控好文道人，让十二品功德金莲被他拾去三品。十二品功德金莲，乃是阿弥陀佛拜道祖为师之时赐下的法宝。作为西方教的镇教之宝，其意义不言而喻。西方教本就法宝稀少，西方二世更是视宝如命，镇教之宝遭受重大的损坏，白莲自然受到了顶格的处罚。他积累的一切功德都因惩罚而被圣人抽走了，等于他在西方教辛苦打工这么久，一朝回到鸿蒙前，功德本就难以获取，尤其是封神之后，功德的获取途径更是少得可怜。虽说做好人好事可以得到功德，可那点功德只是洒洒水，对提升修为半点用都没有。而他在佛门任劳任怨得到的功德被清空。白莲自然不会给文道人好脸色看。文道人笑道：“此番前来，单纯为了叙叙旧，说说话。这么久没见，妾身可想你了。我和你没什么可叙旧的。”白莲低垂着眉眼，尽量不让自己的脸色被师傅他们发现。他不想和文道人有过多的牵扯。此僚早就被佛门所除名，五方揭谛，诸多佛门金刚都还在满洪荒缉拿他。若是自己跟他走得近，估计又要领罚了。呵呵，别说的那么绝情嘛。文道人咯咯一笑，知道白莲对他怀有恨意，不过无所谓，他的想法不重要。要说恨意，白莲恨他，自然更加怨恨佛门。作为白莲豢养的宠兽，文道人可是见过白莲在西方教日常操劳，做的工作很多，可西方给他的奖赏却少得可怜。直到现在，白莲都还没有一件趁手的宝物呢。这和他佛门第一童子的名号可是非常不符合的，甚至可以说，西方教给他的待遇还不如自己这只宠物。他至少是喂养后天灵根长大的，可白莲自己呢，连灵根是啥味道，恐怕都没尝过。西方一直以来对白莲都是忽悠为主，偶尔给点谁都瞧不上的破烂货。而这孩子还真把西方那两位的话当真了，一直对西方忠心贯日，任劳任怨。但在忠心耿耿的人也会背叛。佛门如此对待白莲，要说他心中没有气，文道人是不信的。毕竟这孩子也不傻，被骗了这么久，现在也该醒过来了。文道人笑道：“佛门待你如此不公，难道你就没想过要给佛门点教训？你说什么？”白莲童子瞪大眼睛，他对佛门怀有怨恨不假，可报复佛门这件事，他还从来没有想过。一来他自己没有这个能力。二来，他对佛门还是留有感情的。要说报复佛门，他做不到。是啊，我的小主人既然对佛门心怀不满，那妾身为了你小小的报复一下佛门，也未尝不可嘛。你觉得如何呢？文道人语气轻佻的开口，仿佛在说一件微不足道的小事。可白莲的脸色则全变了。报复佛门？开什么天道玩笑？现在的佛门可不是曾经的西方教了，如今的佛门真可谓大罗满地走，金仙不如狗。如来随便讲一次道，就能吸引无数外界难得一见的强者。哪怕文道人正道大罗，想要挑战佛门的权威，也绝不可能。就你和我，白莲童子肩膀微微颤抖。他一个天仙境界的童子，说去报复佛门，那整个洪荒的人都会觉得他疯了。这怎么可能做得到？哦，你不相信我？文道人反问道。不错，白莲童子传声道，你要去找佛门的麻烦，自去便是。我只是个天仙，不用带上我。不管文道人想做什么，白莲童子都不想牵扯上他。牵扯到这家伙，绝对有大麻烦。文道人轻轻摇头。继续道：“你不用这么快拒绝，给佛门一个教训，其实远比你想象中的要容易许多。佛门如今在谋划那什么西游之事，强者都被派遣到洪荒各处，门内厉害的人物所剩无几，正是妾身下手的好时机。你只需要把妾身装进灵兽袋中，带进佛门即可，剩下的事情就和你没什么关系了。事成之后，妾身愿以天道立誓，许你金仙道果。”文道人言语之中带有魅惑之笑，再加上金仙道果对白莲诱惑不小，以至于白莲听了之后，一时间都动摇了心神。但他也不傻。很快就反应过来，这事情没有这么简单。文道人想要偷偷潜入佛门做什么？有什么打算？他自然不知道，但肯定没有什么好事。不过这件事对文道人而言意义重大，不然也不会随意许诺金仙道果。要知道封神时期，女娲许诺轩辕坟中三妖脱身纣王宫为祸乱军心，也不过许诺天仙道果。这还是与封神相关的大事，圣人才许诺天仙道果，而文道人一开口便许诺金仙道果，这是白莲想都不敢想的事情。文道人虽以天道立誓，诚信度确实很高。毕竟，若是誓言被天道所认可，一旦食言，则会遭受天道惩罚，轻则根骨折损、境界跌落，重则被天道抹杀，不入轮回。就算有功德护身。
最轻也要掉一层皮。所以许下天道大事，绝不是开玩笑的。但凡事都有例外，若是誓言中的任何一方陨落，那么天道就会判定誓言不成立，那么另一方就不用被天道判成食言，从而逃脱天道的惩罚。简单来说，倘若他信了文道人，立下天道大事；若他本人死亡，则文道人根本不用遭受天罚。白莲自从被佛门白嫖之后，他就对别人的许诺多长了颗心眼。这些大人物发的事，他们未必会真心允诺。不信任的种子在白莲心中生根发芽。他觉得自己不应该再相信任何人，不能再上任何人的当。这个世上没有人值得他去信任，没有人。眼见白莲沉默良久，文道人的耐心逐渐耗尽，他也懒得再和白莲绕弯，而是开门见山的说道：“我要去佛门做什么？想来你也猜得到几分。”妾身吸食了三品金莲。终归是不够完整，只有吸收剩余的九品功德金莲，方可助妾身修成正果。到时候与你金仙道果，不过是举手之劳。果然，白莲童子瞳孔一震，本以为文道人潜入佛门是去做什么见不得人的勾当，给佛门造成一些麻烦，可没想到文道人居然盯上了剩余的功德金莲，窃取一宗一教的镇教之物，这就不是什么小事了，而是滔天之罪，而且这是注定会被发现，必将引来佛门的怒火。他作为文道人的帮凶，同样会处以重罚。这还不是放任文道人吸食三品金莲这么简单，毕竟此前只是镇教宝物品级跌落，尚能用来镇压佛门气运。可文道人想要吸食剩余的金莲，对佛门的根基都会造成不可估量的破坏。这已经不是给佛门一点教训这么简单，而是要灭了佛门。白莲童子彻底恐惧了，这个文道人就是个疯子，不管这事能不能成功，都是极其危险的。虽说圣人不出事，但当道统遭遇危机之事，圣人也会撕破面皮，亲自下场。且不说到那时候，文道人会不会伏诛。他是必定会被剥皮挫骨，神魂贬在九幽之下，万劫不得翻身。而文道人有着大罗金仙境界，吸食了完整的十二品功德金莲之后，修为大涨，尚有一线生机。可他区区一个天仙，基本得不到文道人的承诺，便会被佛门缉拿，得不到任何的好处。即便在文道人的帮助下，得到金仙道果，也只是杯水车薪。金仙不朽，对于凡人而言，的确如此。可在圣人眼中，众生如蝼蚁；在天道眼中，万物为草芥。你一个小小的金仙，弹指可灭。就算逃。又能逃到哪里去？得到金仙道果对他而言固然是巨大的财富，可若自身性命都无法保全，那只会是无尽的折磨了。自从白莲归于佛恩之后，用尽了一切方法，都未能突破金仙。如今他只需要铤而走险，便能将金仙道果收入囊中。可接下来呢？面对佛门无尽的怒火，他真的能承受得住？你看起来顾虑很多吗？小文道人飞到了白莲的耳边。与佛门为敌很可怕吗？这世间增佛，怨佛者比比皆是，恨不得覆灭佛教的也大有人在。我们只是做了理所应当的事情。若真把佛门的镇教之宝完全毁去，你知道这世间有多少人会为之而庆贺，会有多少神明躲在被窝里都笑出声来？我们这是在行正义之举。退一万步说，佛门就算对你就教化之恩，可你在佛门任劳任怨这么久，也该还清了恩情。你为佛门流血流汗，佛门能看得到你这只蚂蚁吗？莫非你要像地上狗爬猪拱的生灵一样，浑浑噩噩的度过这一生，和你这可怜的天仙境界执手相看泪眼，一直到佛门覆灭？你扪心自问。这真是你所期望的？文道人循循善诱道：“拥有金仙道果，你便能与天地同寿，还能以往那些看不起你的天仙杀迷召之即来，挥之即去，一不顺心便能灭了他们，而不用付任何的代价。任何胆敢对你指手画脚的天仙，你只需一句话就能让他生死道消，还主宰地上一切生灵的生死。想想看，你为佛门奋斗了多久？百万年、千万年，还是数万个圆会？佛门给了你什么好处？而妾身指天道立誓，许你金仙道果，你付出的。”只不过是将妾身带入佛门这点微不足道的工作，仅此而已。小文道人虚化的脸上带着淡淡的笑意，他感觉到白莲童子明显有些动摇了，意志不再坚定。白莲脑海中的各种思绪在挣扎、碰撞，他在深深纠结着。很显然，这金仙道果对白莲童子而言也是极其珍贵的。文道人的话如同魔神低语，让他陷入了回忆之中。自他从一株先天白莲化形伊始，西方二世对他还是极其和善的，对他循循善诱，许诺各种好处，让白莲信以为真。可是，等他加入西方教之后，西方二世便对他冷落下来，没有表现出一丝一毫的关心。而这之后，来自铜墙的西洛、产劫二教童子各种瞧不起他，各方金仙大能一时对他不屑一顾。佛门大兴之后，他却因为一时的失职而遭受重罚，连苦苦积攒的功德也付诸东流。西方的两位圣人自此再也没有见过他一面，与他说过哪怕一句话。他身份太过低微，虽是名义上的圣人童子，可他境界太低太低。如果他是金仙境界的话，会不会一切都不一样？如果他正道金仙，西方二世也就不会因此而冷落他，也不会因为前去三教而遭到其他童子的奚落嘲讽，别人会高看他一眼，更是会以平辈相交。只要他修成金仙，一切都会好转。金仙道果，他需要金仙道果，他需要。哥哥哥哥，
，闻到人发出宛如母鸡般的笑声。这孩子过得太苦太累，不仅是身体的乏累，而心灵上的。纵使神仙也有贪嗔痴，白莲童子在佛门过得如此悲惨，只需要稍加挑拨，就会被他轻松蛊惑，最后乖乖的按照他的嘱咐带他进入佛门。接下来只要折服于佛门，等候一个好时机即可。那如来佛祖毕竟不是圣人，也有疏忽时，只要他折服的足够久，终会找到如来心神不定时，这便是他最好的出手机会。若能得到完整的十二品功德金莲，他便能超脱根脚，跳出时空长河，修成准圣。到时候便是如来也奈何他不得。闻道人忍不住露出笑意。然而，白莲童子的神魂之中有一线光闪过，彻底照亮了他神海中的黑暗，清除一切污杂。不不,不，不能这么做！白莲开始挣扎起来，他脑海恢复了一线清明。潜意识告诉他，如果做了闻道人的帮凶，他将死无葬身之地。怎么会？看到白莲的神魂剧烈挣扎。闻道人露出不可思议之色，一个天仙小子居然能够破除他的魅惑，怎么可能？哪怕是金仙修士被他魅惑后，都得跪伏在他的裙下称臣，何况只是一个小小的童子？我绝不！忽然间，白莲童子神魂响起一道声音，如黄钟大吕，彻底敲响。闻道人对他的控制完全挣脱，他的双眼恢复明净，再无迷惘，不受闻道人所蛊惑。闻道人，我就算对佛门怀有怨恨，但我白莲生于天地之间，岂能郁郁久居人下，坐入闻道人的走狗？被辱驱使，我白莲不受你怜悯施舍，我当以自己的造化突破这金仙瓶颈，让世人叹服。他人施舍，永世皆奴。行者无疆，心中所至，这才是我白莲修的道，才是我应当走的路。白莲童子一字一句，宛如怒吼，似有大道真理长河涌入心房之中，没入他的体内。这一刻，他醒悟过来，靠着闻道人施舍而来的金仙道果，永远修不成真正的道。闻道人惊愕、震撼，他怔怔地望着白莲。眼神之中充满了难以置信，眼前这个少年还是曾经那个懦弱的童子吗？这不可能，这绝不可能！一时之间，闻道人都不知道该说什么才好。他这才惊觉醒悟，如今的白莲再也不是那个任人宰割的鱼肉，而是真真正正的大丈夫。此刻，闻道人面容狰狞，终于知道靠软磨硬泡是无用的，唯有用最强硬的手段。白莲，你敬酒不吃吃罚酒，本座给你点面子，喊你小主人，真以为自己还是无主？小小天仙，纵然让你神魂破损。也要强行带你回去，你真以为你有的选？闻道人已经彻底摊牌，不跟白莲装了，以他的手段消了白莲的神魂，让他神志不清，那是再简单不过的事情。只不过这样做就很难瞒过佛门的金刚，是最下乘的手段。非不得已，闻道人还真不想伤了白莲，而是希望小伙子好好跟他合作，莫要自欺欺人。虽挣脱了神魂的束缚，白莲的仙识不再受制于闻道人，然而这具闻道人的分身实力尚在，捏死他真如捏死一只阿猫阿狗盘。但白莲意志坚定，刚正不阿。他没有选择，既然如此，那就杀身成人，做自己的选择。不，我绝不会做你的狗，你死心吧。好你个白莲，既然如此，那本座就送你一程。闻道人几乎要疯狂了，他哪能想到一个小小的白莲童子居然胆敢拒绝了他？他癫狂，他愤怒，他再也受不了了。不杀了白莲，只恐道心不稳。白莲，给我死吧！闻道人双瞳如血，就要痛下杀手。与此同时。周旋喝了口汤，感受各种香辛料和鲜美瘦肉凝聚而成的精华，再畅饮一口果酒，忍不住深吸一口气。都说人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。吃饱喝饱本该是人生一大美事，然而现在周旋却感到莫名的焦躁，因为总有一只蚊子在附近飞来飞去，发出尖锐的叫声，似乎非常饥渴的模样。饶是周旋修养不错，也感觉额头青筋暴涨。话说你吸血就吸血嘛，又不是不给你吸，你好好吸你的血，大家也不会说你什么，又不会少块肉。但你一直嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡叫个不停，这就很恶心了。对此，周旋只想说一句话：“忘你个头啊！”说真的，这世上要说那种生物最该死，蚊子敢说第一，没有其他生物敢说第二，便是鼠鼠都远不及它。本以为这只蚊子在附近叫一阵就该飞走了，可它始终在附近飞来飞去，发出令人心烦意乱的声音。周旋若非要注重师傅的体面，都要当场暴走了。一旁的孙悟空感到有些纳闷，他修炼圣人经之后，对情绪的感应非常敏锐，能够很轻易判断出别人的情绪转变。之前白莲的情绪一时消沉，孙悟空还以为是白莲变精变不过自己，所以消沉了。可莫名其妙的，这货突然情绪高昂了起来，令人费解。如果白莲情绪的不稳定，孙悟空还觉得没啥大不了的。但他忽然感应到了一股恐怖至极的杀意从师傅身上流出。没错，是从师傅身上。这股极端恐怖的杀意负压一切，遮天蔽日，让孙悟空感到深深的压抑，几乎无法呼吸。师傅究竟是怎么了？孙悟空无比紧张，他搞不清楚发生了什么。只知道白莲和师傅的情绪都好像有点诡异，而终于师傅身上的杀意骤然爆发了。
，一时间杀气腾腾，萦绕周天，连星辰也变得灰暗，天空似乎被黑幕所笼罩。此时此刻，周玄实在受不了了，这只蚊子该死啊！杀，杀，杀！周玄听声便位，找准时机，哪怕豁去师傅的体面，他也要一劳永逸灭了这只烦人的蚊子。他对准某个方向，大手猛然间笼罩而下，朝着蚊子所在的地方狠狠一拍：“杀！白莲童子，我要杀了你啊！”闻道人癫狂乱舞，要大开杀戒。而白莲闭上双眼，引颈救路，他已经没什么放不下了。啊！只听到一声惨叫声响起，白莲睁开双眼，直接就被眼前的景象震慑住了。他以天道发誓，这绝对是他这一辈子都忘不了的绝世场面。明月初升，月色当空，星辰若隐若现。一尊无比伟岸、无比高深的身影顺身而至，他双手合十，仿佛两座大山一般，朝文道人大掌拍来。他白衣如雪，道法纯熟，仿佛战神将士，魔主横空。只见男子的脸上流露出淡然的笑意，双手朝着气场彪炳的文道人镇压而下，冷声开口：“大威天龙。”下一秒，恐怖的风压浮现，灭世般的气场如巨龙腾空，报名声骤起，惊动的风压刮得众人的衣袍猎猎作响。孙悟空、雄霸都在这一刻彻底震撼了。刚刚发生了什么？只有白莲知道，方才那一刻究竟发生了什么。不可一世的文道人被师傅用双手镇压，如此强大的文道人居然无法逃出师傅的五指山下，与双掌之中化作一滩肉泥，恐怖，震撼！白莲此刻整个人都彻底处于呆愣的状态，他感到师傅身上如渊似海的磅礴气场，威严极重，甚至让他有些恐惧和害怕。这就是师傅认真的模样吗？太太可怕了！虽只是文道人的化身，却在师傅掌心中无法遁走。原来师傅比文道人还要强大万倍。其实他早就注意到了文道人，但就和文道人调戏自己这般，以黄雀在后的姿态观望，没有作声，伺机而动。此时的白莲完全领悟了师傅说的水行诺是何意。真正的强者绝不会将自己的强大展现出来，而是表现的弱小，如此才不被注意到。就连文道人这样的强者都被师傅骗过了。师傅他老人家完全将道法融于自然，对徒弟言传身教。而现在，白莲眼神中唯有对周旋尊敬，再无其他。呼。察觉到几位徒儿目光注视，周旋略微感觉到有些尴尬，但没办法，实在是那只蚊子太过烦人了，哪怕再给他一次机会，他也会出手拍死。周旋相信这世上没有一个人能忍受这种聒噪，虽说多少损失了一些师傅的颜面，但这一切都是值得的，至少天地都清净了不少。雄霸和孙悟空则是有些一愣，刚刚师傅动作实在太快，好似电光火石，他们居然没反应过来，一切都结束了。然而师傅出手之后，便又回到原位，喝着酒，平淡且自然。二妖挠挠头，都有些不明觉厉。好在他们也没想太多，毕竟师傅无论做什么，在他们看来都合乎道法，无需感到奇怪。只有孙悟空心中有些惊骇，师傅方才泄露的那一缕杀意，着实吓人。那一刻，他都真的以为师傅要把他们全杀了。白骨洞内，仰卧在白骨大床上的文道人捻起一株火云果灵根，放入口中，眼神中刹那有一缕青炎腾起，继而平复。火云果乃是一种奇特的后天灵根，生长于血色的云团之中，有梳理气血、调节阴阳的奇效。随着这一举动，文道人的气息开始发生细微的变化，却见他的气血缓缓涌动，出如溪水般稀稀疏疏，但很快便化作大江大河，汹涌澎湃。随之便是无穷的灵气受到牵引，四面八方涌来，在白骨洞上方形成了蔚为壮阔的景象。其体表恍若有大日光芒涌现，极为不凡。然而，这道光芒仅仅闪烁了片刻，便彻底熄灭。不行，果然还是不行。文道人长长呼出一口浊气，心绪难平。他触摸到了根脚的限制，往上攀爬一步，都宛如有一道天堑阻隔，艰难险阻，不容僭越。想要铸就无上道基，谈何容易？寻常的灵根，他吸收多少便会排出多少，半点效用都没有。唯有潜入佛门，将那十二品金莲全部吸收，方有冲破境界的可能。白莲啊，白莲，你是潜入佛门的关键，可不容掉链子啊！闻道人手指轻轻敲打着白骨消成的金银书桌，沉吟着。这时候，一阵莫名的心悸萌生，让闻道人猝不及防。这种悸动的感觉，如遭雷击一般。自他正道大罗之后，已经很久没有品尝过了。谁？究竟是谁？竟敢灭了我的分身？文道人满脸写满了惊异。他分明感觉到，在极其遥远之处，自己的一道分身居然被消灭了，并且对方是以雷霆之手段将他的分身直接轰杀，不给任何逃遁的机会。甚至分身死亡之前，连一道训念都没有传出。思思，这究竟何方大能？文道人倒吸一口凉气，失去一具分身。就是损失了一些道行和神魂，对他而言自然有些影响，但不大。毕竟分身承载的力量并不多，只有他的万分之一不到。然而，即便只是这万分之一，修炼回来也需要数千年之久。他纵然道行颇深，也经不起这样的损失。这天地之间，竟然真的有人能灭了我的分身！闻道人眼中有光明灭不定。
，他倒是小觑了这四大部洲，没想到还真是卧虎藏龙，神人辈出。不过他这一缕分身放出去，也不是没有收获。这具分身似乎感应到了白莲的存在，只是在接近对方的时候，被一尊绝世大能以雷霆之势给抹杀了。能做到这一点的人，这世间并不多。毕竟能如此轻松灭了他的分身，一般不会出手，而且还是为了区区一个白莲童子。如今还在洪荒之中活跃的绝世大能，仅仅只有少数，而且基本归于佛门和天庭两大势力。白莲虽是佛门童子，但要说是佛门的强者干预，文道人觉得不太可能。与白骨精不同，这白莲并未卷入佛门策划的西游之中，即便是被人在哪里灭了，佛门也不会过多去理会。何况，文道人对佛门强者的行踪都有所关注，他们如今在做什么，会不会与自己打照面，文道人都推演过。可以知道，他不太可能和佛门中人碰面。但如果是天庭的强者，那就更没有道理了。天庭的大能大多知道他文道人和佛门的那点局域，见到他的分身去寻一个对天庭不重要的白莲童子，天庭的人也只会装作没看到，最多只是通报与佛门，而不会出手。毕竟，要是和他为敌，后果可是很严重的。他虽不至于打上天庭，但在天庭之外猎杀下凡的神官还是游刃有余。天庭不至于做这种吃力不讨好的行为，不是佛门，亦不是天庭，此人究竟是何方神圣，胆敢与我作对？文道人沉吟着。对方身份不明，这一点是他最为难受的。对方的修为、实力、背景还有身世，他一概不知，想要做出应对都无从下手。就算再放几只小文道人去探查，也有可能被对方轻易灭掉。而自己亲自前往，又十分不妥。毕竟佛门的五方接地还在满世界找他晦气，如此一来，只有剩下的手段了。文道人翻手之间，一把通体漆黑的灵宝，上面符文流转，宝韵暗生，有不祥之气氤氲其上，即使远远看一眼，都会让人很不舒服。后天至宝，钉头魔剑。此物乃是文道人自身制毒制阴的一部分，辅以幽冥血海之水，用天罡三十六法中的钉头七剑大法炼制而成，为文道人自化形时便着重炼制的奇宝。以钉头七剑炼制的宝物，皆附带有制阴之力，其威力依据自身实力而定。如当年陆压道人炼制的钉头七剑书，便是一举将大罗金仙境界的赵公明咒杀。要知道，赵公明可是截教外门亲传的第一人，实力已至大罗金仙巅峰，修为齐天，放在当下更是绝世强者。至少。文道人是没有把握战胜此人。虽说他炼制的钉头魔剑远不如陆压道人所炼制的钉头七剑书，但一般的太乙金仙被此物所刺中，也要神魂尽消，道基崩痞。而大罗金仙一不小心被这么扎一下，也要三花全毁，武器尽散。从幽冥血海中提取出来的剧毒，可不是这么好承受的。血海之毒就是准圣都皱眉，此毒不仅销魂蚀骨，造成的污垢还只能用功德和至宝方可洗涤，否则永远都洗不干净，一直侵蚀法力，直至影响道基和修为。血海之主冥河当年招惹了这么多人，还能活到今日，正是因为有血海为依仗，不然早就被人群起而攻之。所以，文道人这把钉头魔剑威力不如陆压的钉头七剑书，可被刺一下也绝对不好受。哪怕跟他作对的是一位大罗金仙，再猝不及防来这么一下，实力也会大跌。至于人选，他自然不能用自己的分身，不过却有一个上好的人选。笑了笑，文道人招来一只小文道人，命其把钉头魔剑送去。西海之上。一具单薄的身影正在漫无目的的在海上飘荡，如果靠近了，便会发现这是一位模样娇巧可人的清丽女子。这位女子正是闻道人抓来做婢女的白骨精了。白骨精在这片海域各个处寻找着那位叫做白莲的少年，只是这片海域无边无际，要找到一个人无异于大海捞针。不过他不敢回去，回去了就要被那个状若疯魔的主人责罚，还不如在外漂泊。而这时，有嘶嘶的声音传入耳中，白骨精顿时脸色一变，连忙跪下道：“主人有何吩咐？”白骨精。有你的任务来了，小文道人在白骨精耳畔说道：“跟随本座这分身前往一处地方，我要的人就在此地。”是，主人。白骨精没有反驳，立即回应道：“他知道面对主人，自己没有拒绝的可能。不过你得机灵点。”文道人继续道：“那地方有个麻烦的人，此人比较棘手，他或许会制止你带走白莲，但你也不要害怕，本座赐你一剑至宝，你且假意脱身，并伺机而动，以此宝击之，是可成矣。”白骨精抿了抿嘴，依旧面无表情点头：“是。”且慢！待他接过文道人赐下的至宝，正要前往，文道人突然开口：“那人能悄无声息灭了本座的分身，想来是有所伪装，以至于本座一时疏忽，没能察觉到此人的存在。那人可能乍一看实力低微，甚至有可能伪装成一个凡人，蒙骗于你。因此，你且谨记，莫要被对方的修为所欺。接下来，本座传你化形大法，此术伪装之道堪称一流，可以假乱真，足以蒙蔽大能的神识。现在，本座便将此术传于汝，你只需练习二三年，便能修成神功。”大事无虑矣。嗯，白骨精心中轻叹，即便他知道自己此城必将有来无回，也无可奈何。他无法反抗，就如他的根脚乃是上苍注定，更改不得。他的命格亦是如此。
，别人要他做什么，他也只得去做，无法为逆。世间众生皆如此，人人都心羡帝皇般的生活，可又有谁一出生便是太子？人人都渴望走出自己的路，可普天之下又有几个人能选择自己的路？大多数人都被命运裹挟，身不由己。白骨精的心早已如同死灰，不再去思考自己的后事，一如提线木偶般。闻道人对他很满意，没有自己的思想，那才是好的奴仆。但凡心有二意的。早就被他杀死了，只不过白骨精牵扯到了西游，可谓是天地间难寻的替罪羔羊。他自然不太指望白骨精真的能刺杀成功，但只要这钉头魔剑刺中了对方，哪怕只是沾到一丁点，他都能让对方生不如死。就算白骨精被人杀死，那也无所谓。忠诚的奴仆千千万，愿意做他闻道人的狗的修士，亦如恒河沙数，取之不尽。白骨精死了，再找一个便是。而白骨精这对西游大士有影响的妖怪一死，也会惊动佛门，便能借刀杀人了。无论怎样，他闻道人都不会亏。周旋来到海滩边，打算用水洗掉手里的蚊子尸体。不得不说，异世界的蚊子真大啊！他一巴掌打下去，满手都是黏糊糊的，极其恶心，让他鸡皮疙瘩都要冒出来了。这究竟是吸了多少人的血才能长得那么大？一想到就因为这只蚊子而暴走失态，周旋有些懊悔。但凡自己能淡定一点，也不至于做出这等粗鄙之事了。只希望他在徒弟们心中的形象不要大打折扣，不然可就难办了呀。然而，正当他洗完手转身之时，第六感突然就发现有个人极其郑重跪在他的身后。从第六感观察的轮廓来看，似乎是白莲童子。别看他看得很模糊，但就跟近视一千五百度差不多，认人还是能勉强认得出来的。毕竟猴子、棕熊还有白莲三人体型差别很大，而这白莲完完全全是个小孩子的模样，比孙悟空还更小一只，人还没到他胳膊高。弟子白莲拜见师傅。白莲朝着师尊三叩九拜，庄严行礼。他看到师傅出手打死文道人的分身后。想了很多事，想了当年西方教参与三教举办的弟子比试，他代表西方教参与，被铲劫二教弟子打得鼻青脸肿，受尽耻笑的事情，还有诸位圣人携童子出巡，商讨牵压封神榜之事。结果诸圣身边的童子基本都是金仙、太乙金仙的境界，而他只有天仙境界，就连女娲娘娘身边的青鸾坐骑都是太乙金仙。之后有阐教的白鹤童子忍不住出言，对其境界冷嘲热讽，引得众圣沈笑，以至于接引圣人面露苦涩，觉得面上无光。但没办法。这童子毕竟已经定下了，若随意更改，反而会引来更多的闲言碎语。当年太上顶着如此多的流言蜚语，都没有换下首席弟子的玄都，而接引却随意换下跟随多年的童子，岂不是显得度量太小？再说也只是个童子，所以关系不大。西方二世也是面皮如城墙者，倒是不觉得有什么。毕竟西方二世在其他圣人面前，从古至今都低人一头，已经习以为常了，说两句也无伤大雅。然而许多话落在白莲心中，却是十分难受的。他的境界突破不了，一直被人瞧不起。成为他心中的阻碍。每当他心中有所感悟，有机会突破金仙之时，他都会下意识怀疑自我。如此一来，更是让他道心不稳了。所以，白莲无法突破境界，不是因为根脚的问题，纯粹是内心的恐惧。越是怀疑自己，他就越是难以踏出那一步，从而变得唯唯诺诺、自暴自弃。方才被那文道人威逼利诱，若是曾经的他，八成是信了文道人的话，沦为他的傀儡，再也无法反抗。若非师尊自自己中传授的行者无疆之法，恐怕他已经万劫不复。而他在遭遇文道人的胁迫之时，也只有眼前的师尊向他伸出了援手，替他消灾解惑。从他假意拜入师门开始，师傅即便知道他那点小心思，也并未责怪，对他一视同仁，待他与其他弟子并无差别，更传他无上道法，助他修成精仙。受过如此多委屈，终于受到正常的对待。白莲童子不知为何想要大哭一场，他白莲自此以天道立誓，从今往后他再也不是佛门的童子，只是周旋师尊跟前一个小小的弟子。师傅。这么多年来，他终于遇到了不会瞧不起他、将他视为己出的师长。白莲再也无法抑制自己的情绪，像个孩子般亲戚着。谁说神仙不流泪，便是诸天神佛，也有慈悲者为天下苍生落泪。而白莲落泪，只因遇到真正懂他的人。周旋先是一愣，随后只是笑了笑，上前无声的拍了拍他的肩膀，没有什么表示。他不知道少年哭泣的缘由，想来也是遇到什么伤心事了。夜碎花飞愁断肠，有人思乡，有人故离，有人求于天涯一角，举步维艰。周旋表示理解，徒弟不说因何而起，因何而弃，做师傅的也无需去问。毕竟哭这种事情本就有些让人难为情，这时候若还揪着理由不放，那就有点情商低了。这个时候，身为师傅，表示自己无论发生什么事都坚定不移的站在弟子身边，便已经足够。没过多久，白莲止气，他朝周旋深深一拜，道：“师傅，弟子好受多了。眼前这位师傅，即便徒弟遇到糟心之事，也没有表现出丝毫的嫌弃之意。回想起当年他被白鹤嘲讽。”在宗门比试落败后，被铲劫二教弟子瞧不起。白莲虽觉得丢脸，但还不至于丢失信心。唯有接引圣人那一次次的摇头，一声声的叹息，方才是压死骆驼的最后一根稻草。
。这位周旋师傅道行高深莫测，然而却从未亲之验之，给白莲如沐春风的感觉。他自当投桃报李，愿全心全意侍奉师尊。如此便好，如此便好。周旋淡然一笑，随后说道：“白莲徒儿，夫有才而无事，虽贤不能致忧虑。世间烦恼皆如此，盖因实力所不能及也。若立才于高山之上，便临千仞之息，如高屋建瓴，势不可挡。如此方可斩尽无杂，根治愁苦。”听了这番话，白莲童子眼前一亮，他很快明白了师傅话中的含义。有才而无势，说他有些天赋，却因身为童子而无势力，才使得被凡事缠身。而解决的办法也很简单，只要有实力就可以了。当自身实力强大到一定的程度，当你所拥有的事超越所有人，就如高屋建瓴，势如破竹，谁也奈何不了你。天下浩瀚，红尘纷纷，唯有实力决定世间一切。想要逍遥自在，被人敬重，也需要有实力做依仗。忽然之间，白莲童子眼前浮现出之前师尊出掌阵杀文道人的情景，眼中立刻充满无穷的憧憬。师傅，弟子想学大威天龙。白莲如此说道。这一招乃是师傅镇压文道人所用的法门，一掌拍杀，恐怖如斯。若自己能修成大威天龙，自然再无烦恼。只要不是面对文道人的本体，那些小蚊子对他来说再无威胁，不至于被文道人的区区一句分身逼入险境了。噗！周旋差点被一口老痰噎死。什么大威天龙？大什么威，天什么龙，这是小孩子能学的吗？没想到自己一巴掌打死蚊子喊的中二之语，竟被这孩子听得清清楚楚。周旋忍不住想要捂脸，不过毕竟是自己一时激动喊出的话，自然得好好托底，不然这要变成他传道授业以来最大的黑历史。你才入门，须先修身养性，肉身不救，如何妄言神通？这大威天龙乃是大乘佛法，动静二相，了然不生。如是见增，闻所闻静，静闻不住，觉所觉空。空觉即缘，空所空灭，生灭即灭，即灭现前。佛家真传，深邃浩瀚，岂是你能理解？若不修身养心，便莽撞修炼，只会误入歧途。周旋摇摇头，故作高深道：“因为并不了解这个世界，周旋却不知道这个世上是真的有佛，所以他开口便说出大乘佛法，当场白莲人就傻了。大乘佛法，这是真的！”白莲整个人都震撼了。要知道，这大乘佛法乃是和天罡三十六法类似，都是天大的神通。修成任何一门神通，便可纵横一方天地。不同的是，天罡三十六法和地煞七十二变皆为道门传承，为道家法术。道家讲究道法自然，所以无论是天罡还是地煞之法，都直接对外开放。你能学得会，那是你的本事，你自己有这个能力。不过这些法门自截教经落后，便被天庭和西方两大势力给收缴了，不许凡间的人族和妖怪修炼，这很正常。西方教想要一家独大，而天庭也不希望人间出现太多强大的妖怪。因此，收缴道法之后，人间妖怪没办法修行，连天仙境的狮驼王都能纵横一方了。但即便在没有收缴道法之前，想要修成这些道门神通都十分不易，因为其中有太多太多上古大能传承下来的神通，如卧玄造化、颠倒阴阳、移心换斗，这些根本不是普通人能修炼出来的神通。好比补天玉日这项神通，其中包含有女娲补天、西河玉日两门绝世手段。如今谁能补天？谁又能玉日？神仙都做不到。此等手段，为天地之所载。照之以日月，今之以星辰，既之以四时，要之以太岁，神灵所生，或天或兽，唯有圣人能通其道。然无关古往今来，能通其道之圣人者，可谓料矣。盖天路漫漫，星月渺渺，凡人不可通也。所以绝大多数人，即便修成天罡三十六法，你也无法领悟其妙处，因为这本就不是正常人能够修炼出来的神通。白莲虽说身负正道传承，天罡三十六法样样皆会，但样样都很平庸，对付一般宵小尚可。真要面对大能，只会是班门弄斧。所谓道法自然，就是我把我的道传给众生，众生也修炼不会，这才是自然，是道门真传的莫大自信。而大乘佛法，则是佛门不传之秘。为何不传？因为传了别人就能修炼了去，并非独一无二。只要佛门敢传，过不了多久便会烂大街，什么牛鬼蛇神都能学会，所以是不传之秘。但既然是不传的法门，必走自真，也是极为强大的神通，不想被世人所知。白莲在佛门做了这么多年的童子。也从未听过大乘佛法的讲道，只有佛门的内门弟子方可从旁聆听。倘若一个童子胆敢偷听，则是重罪。别说大乘佛法了，便是小圣佛法也是如此。白莲身为童子，是没资格去听讲的。可没想到，师傅一开始就打算传授他大乘佛法，而之所以没有立即传与他，是因为他还未将肉身淬炼强大。佛门神通都有肉身强度的要求，需先淬炼肉体，使得肉身强大，气血恢宏，才可以接触到下一步。除了修身，还要养心。在佛法的指引之下，明悟道理，达到入定的层次，才能真正修炼大乘佛法了。师傅，只要徒儿打熬筋骨，便可修炼大威天龙了吗？
。白莲十分期待的看着师傅，闻言，周旋很是无语，怎么还老想着你那大威天龙啊？好在这孩子也算单纯。周旋忽悠起来，得心应手。没错，相比起其他道门仙家的神通，佛门的门槛要低一些，不过对于初学者而言也更容易学会。但其中最重要的便是强身健体，有个强健的体魄，才能初窥佛法门径。周旋解释道：“弟子知晓。”白莲点点头。他一开始还有些奇怪，为何师傅会佛门的大乘佛法，但想想也就不觉得奇怪了。佛本是道，佛道在上古时期本就是一家子，都为红军坐下，教的东西也都差不多。大乘佛法想来也是从道家法门中汲取了养分，从中分化而来。再者，洪荒的诸多大能修炼的神通本就不分彼此，合则用，不合则弃。如佛门的神通也是参考了巫族的炼体术，截教诸般道术也有不少源自古妖族。何况上古大能万法兼修，修炼的神通如恒河沙数，数之不尽。会佛门神通也很正常，毕竟佛门本门弟子也会道门的不少法术。周旋微微点头，感觉白莲应该已经被他唬住了，估计说什么白莲都会信，要的就是这种效果。他领着白莲来到一处空地，徒儿，为师现在先传你一套入门炼体术，名为罗汉拳，你且好好观摩。罗汉拳，白莲微微惊异，这拳法又名金刚拳，乃是一门正统的佛门修炼法，基本上属于佛门的东西都不为外界所知，一般只有罗汉、金刚还有接地等才能修行。是快速炼体的法门，他之前求着做陆罗汉教自己一两招，可这罗汉只是冷笑，到他这么一个弟子也妄想修炼佛术，这让白莲十分难受。但童子就是童子，和内门弟子间有着地位上的差距，再加上他也不受佛门重视，所以便是罗汉拳这样的炼体术也学不了。若是胆敢偷学，被发现就又要领罚。然而周旋师傅却很随意的把这门拳法传授给他。白莲握紧拳头，他发誓自己要好好学成罗汉拳，让那些看不起他的人都知道。自己不是佛门的废物。只见师傅说完之后，脚步一踏，气势陡然一变，原本翩翩君子的气质瞬间变得凶悍起来。甫一出拳，顿时白莲只感觉气血奔涌，全力激荡。一招一式，质朴简洁，却似乎蕴含拳术之要领、炼体之极道。咦，白莲童子看到周旋的拳法，发出轻疑之声。他其实偷偷看过那些罗汉、金刚修炼罗汉拳，但感觉拳路不像师尊这般大开大合、刚猛无仇。难道说这是师傅按照自己的理解？改进了那套罗汉拳，白莲如此想到。既然是改进版本，效果绝对比佛门的罗汉拳还要生猛，拳劲如神像，气血震山河。哪怕是远远旁观，都感觉到拳法森严，气象恢宏，竟有几分神妙的意境。越到后面，看得白莲脸色变化。这套拳法好强，但其实周旋打的拳压根不是什么罗汉拳，只是一套简单的军体拳。没错，就是军体拳。主要不是看他教什么，而是看他会什么。这套军体拳是他唯一修炼过的大成拳法，一整套打出来还是非常帅的。配上他本就出尘的气质，若是有姑娘在旁观看，都会冒出星星眼。不过周旋身边自然是没有什么漂亮姑娘，只有一个徒弟。军体拳讲究的就是一个简单实用，什么人一学就会。但其实这东西没有那么简单，一学难精。基本上任何人都能快速掌握这套军体拳，但是想要修炼到踏入施展的阶段，却是极为艰难，没有三五年的功夫都做不到。很多人说军体拳没有用。练了之后打个小偷都打不赢，这就太过冤枉军体拳了。一来是现在很多年轻人体质就不大行，跑个一公里就要死要活；二来是练的时间太短了。但凡你把军体拳练个十年以上，对普通人而言也绝对是战神级别。不说一个打十个，至少打两三个绰绰有余。同时，这套拳法也有益于夯实拳法的基础。打完一整套军体拳，周旋才停了下来，微笑着道：“徒儿，为师这套军罗汉拳，你没看清楚。若是如此。”为师再给你演练一遍。看到师傅完成这套动作，白莲回过神来，多谢师傅，弟子看得清清楚楚，不用劳烦师尊了。那就好。周旋闻言点了点头。其实，就算白莲说没看清，周旋也不想再演练一遍，太麻烦了。接着，周旋照常开始布置功课。既然看清楚了，那就好好练习。若有不懂的地方，为师随时都能指点。是。白莲精神一振，原本以为师傅教完之后就把他放养了，没想到可以随时向师傅请教。这可是不可多得的宝贵资源。要知道，在佛门修行，那些内门弟子即便参悟不透佛法，如来佛祖也不会再讲第二遍。所以，一旦你拉下了佛法，那么便再也没有补救的可能。对了，师傅，白莲突然想到，弟子若是修成这套拳法，是不是就可以开始修炼大威天龙了？周旋沉默，看来这孩子真的对大威天龙念念不忘啊。他想了想，回应道：“没错，只要修成这套拳法，便可以开始修炼大威天龙了。不过，这套拳法没有你想象的那么简单。”至少得修炼三年才算得上入门。周旋想的也简单，先拖他三年，等三年以后孩子就长大，也该过了中二病的年纪
，就不会对什么大威天龙念念不忘了。三年吗？白莲深吸一口气，居然只需要三年时间？怎么？听到白莲话语中的疑惑，周旋道：“三年时间，难道你没办法坚持？”不，弟子定当全力以赴。白莲眼神中闪过自信，三年之内，他要修成罗汉拳。好孩子，周旋摸了摸白莲的脑袋，微微点头，露出计划通的灿烂微笑。大清早。太虚天便响起古怪的声音，呵，哈、啊，嘿，白莲按照师尊昨天传授给他的罗汉拳，正脚踏实地的练习着。这套拳法不愧是师傅改进之后的拳法，他在练习的时候，脑海之中便会浮现出十八罗汉的姿态，或坐或卧，或成像，或坐路，或降龙，或伏虎，诸般姿态在脑海涌现，让他修炼起来如有神助。在每次挥拳之时，都能感悟到拳劲中迸发的一丝真妙。虽然他的动作还十分生涩。但在脑海中浮现的画面的帮助下，他很快便找到了窍门，动作的衔接也越发熟练，逐渐行云流水，挥洒自如起来。从声色至熟练，再到圆转随心，只不过过去了几个时辰，这让白莲感到无比惊讶。要知道，佛门的罗汉拳修炼入门只需三年，然而若想炼至纯熟，则需要三十年；而登堂入室，则至少需要三百年的时间。他这才过去不到三个时辰，就完成了别人三百年才能修成的功夫，如此美妙，如此神速。如果不是亲自修炼，白莲都不敢相信，他知道自己绝不是什么修炼奇才，甚至觉得算是悟性比较普通的那一类。可没想到，他只三个时辰便将罗汉拳修炼到了登堂入室的程度，着实让他感到震惊。全身的法力和气血都随着拳劲而调动，再无凝滞。白莲顿时有种无比畅快、无比轻松的感觉。这就是师傅改良后的罗汉拳。白莲啧啧称奇。若是他在佛门说自己三个时辰将罗汉拳修炼到登堂入室，别人不会称赞他悟性惊人，而是会发出嘲讽之声。区区一个童子。怎知道罗汉拳的精妙？但事实上，他做到了。不过，罗汉拳就算修炼到登堂入室，其实也没什么很大的作用。毕竟，没有神仙会在对敌之时使用拳法。这套拳法最厉害的地方是，修炼至极境之时，会在体表镀上金色法衣，铸就罗汉法身。一旦铸就罗汉法身，便和真正的罗汉实力相当了。据说，修炼罗汉拳三千年才能凝聚出最简单的气血法衣。修炼罗汉拳三万年，感悟罗汉极意，方有一线机会凝聚金色法衣。修炼罗汉拳三十万年，沐浴佛法，方能凝聚罗汉精身；而修炼罗汉拳三百万年，便能凝聚罗汉法香，或降龙，或伏虎。十八罗汉皆有属于自己独一无二的罗汉法香，这也是他们强大的原因。佛门有数百万名金刚，皆修炼罗汉拳，凝聚罗汉法身，但只有十八人成就罗汉法香，也即佛门十八罗汉，仅有的十八位尊者。白莲不求修成法身法香，只要凝聚出最简单的气血法衣，就已经心满意足了。毕竟，只要凝聚气血法衣，就达到了佛门金刚的水准。不不不，我怎么会有这么蠢的想法？白莲双手拍了拍自己的脸，他三个时辰就修至别人三百年都达不到的登堂入室，结果他居然只想着凝聚气血法衣，这就跟手头有了几百两的黄金，却只敢往面条里多加一个鸡蛋。师傅传授给我的罗汉拳不会就这么简单，我若只想着凝聚气血法衣，那就违背了师傅的心意。师傅传授改良班的罗汉拳与我，必然是希望我修炼到至高至强的境界，所以。我不应该只想着凝聚气血法衣，而是奔着罗汉法香去。白莲想清楚了，虽说他现在连凝聚气血法衣都做不到，但师傅传授给他的拳法充满了无限的可能性。三个时辰便能登堂入室，超越别人三百年苦功，这绝对是一门妙用无穷的顶级神通。难怪师傅让他修炼三年罗汉拳，再传授大威天龙。若是按照佛门的罗汉拳，自然做不到。可师傅传授的拳法却能让他脱胎换骨，甚至能让他一步登天，修成罗汉法香，正得罗汉果位，达到今生不朽。不死不灭的境界，白莲握紧拳头，整个人撩起熊熊的战意，精神抖擞。嚯！他继续练习这套拳法，每次练完一遍罗汉拳，都感觉浑身神清气爽，气血恢宏，整个人仿佛有用不完的力量。同时，他感觉自己的肉身也逐渐变得强大起来。而另一边，两只背着大山的妖怪看向这边，看白莲从早上开始就一直打拳，忍不住多看了两眼。这时，棕熊怪忍不住说道：“猴哥，这白莲修炼的炼体诀。”好像比咱们的神魔镇狱镜修炼起来要轻松许多啊！他们每天都要背一座大山跑步，而这白莲却只要练拳就够了，看起来就要容易一些。轻松？孙悟空看了一眼，嘿嘿摇了摇头。他耸了耸肩膀道：“白莲这练体诀，想来也是师傅传下的。师傅传道讲究的是因材施教，人不同，修炼的方式也不一样。我们妖怪天生肉体就比较强悍，所以我们修炼的是更加苛刻的神魔镇狱镜。这白莲天生体质弱，只能修炼这套拳法，懂了吗？”哦，师兄的意思是，我们的神魔镇狱镜比白莲这套拳法要厉害得多。雄霸恍然大悟，说的也对，他们妖怪别的不说，身体素质杠杠的才能修炼神魔镇狱镜。白莲这股架子脆的
，哪能修炼这么厉害的法门？所以师傅才传授这套拳法给他。呆子，别看了，师傅给我们每个人修炼的道法都各不相同。就算你想修炼，去找师傅要，师傅也会勉为其难传授于你。但这套拳法，师傅不主动教，显然并不适合你我。这样说着，孙悟空抬腿踢了一脚雄霸的屁股。雄霸愣了下，不知道猴哥为啥突然踢他。只听到孙悟空骂道：“之前你偷偷跑去找师傅，从师傅哪儿学了什么连俺都不会的厉害神通？”别以为俺老孙不知道，嘿嘿，还是猴哥厉害，连这都知道。棕熊怪挠了挠头，憨憨一笑。这时候，孙悟空继续开口：“不碍事，师傅传你神通，却没有传授于我。显然，师傅觉得不适合我修炼。这就和白莲修炼的拳法差不多。既然没有传授，那肯定是师傅他老人家觉得这套拳法不适合给你我修炼。”雄霸闻言点了点头，想想也就明朗了。确实，像他这样五大三粗的妖怪，就不适合修炼猴哥的圣人经。走，继续修炼。孙悟空扛起大山，继续修行。雄霸也是老老实实跟在后面。他现在修为最低，身为白莲的师兄是前辈，得做好师兄的榜样，不能被人看扁了。见两只妖怪愈发刻苦修炼，终日浅浅与师偕行，白莲也不敢闲着，继续修炼罗汉拳，淬炼体魄，争取早日修成罗汉法相。他听说这罗汉法相，倘若修成之后，对突破金仙也是大有裨益。基本能修成罗汉法相的人，突破金仙几乎没有太大的瓶颈，这是非常恐怖的。时光飞逝。转眼间已经过去一年有余，太虚天上空再度迎来异象涌动。数日之后，雄霸收起功法，周身血气浩荡，由雪莲绽放，整体的仙力变得更为凝练了许多。道道神芒中，隐约可闻龙象奔鸣之声。他终于凝聚出十万颗神魔不灭粒子，就此突破天仙境界。恭喜师弟突破天仙，与我等处在同一境界了。孙悟空见异象散去，连忙上前祝贺道：“恭喜恭喜，啧啧，师傅传授的道法确实神异。”白莲也称赞道。之前他第一次见到这头熊，才区区河道境界，连神仙都不是。没想到才过去二三年时间，便修成天仙，与他处在同一个阶级，这是白莲无论如何都不敢想象的。而这一年多的修炼，白莲心性也变化了，变得沉稳自在。虽骄傲依旧，但不再自负。他对雄霸修成天仙，若放在一年以前，他会嫉妒，会发狂，会抱怨世道的不公，怒骂天道为何不长眼睛，竟让一头愚昧的妖怪突破天仙，简直滑天下之大稽。然而今时今日，他却变得平静。不再狂躁，毕竟这一年以来，这头熊的努力他都看在眼里，别人的修为都是靠努力修来的。他唯一要做的不是去嫉妒，不是跟个怨妇似的喋喋不休，而是要比别人更加努力，百倍努力，这才是正道。嘻嘻，白莲师弟，你的道法也有所精进啊！棕熊怪嬉皮笑脸对白莲说道。他和猴哥每次修炼神魔镇玉境的时候，都能看到白莲在打拳，自然知晓白莲修炼有些进展。顿时，白莲嘴角抽了抽。白莲师弟。好你个熊怪，只是修成天仙就搁这装起来了。不过他还是忍住没有说什么。打了一年拳，使他的心境早已变得古井无波，沉稳如山，不会再去纠结辈分的事情。要不然他早就效仿师傅的大威天龙，一巴掌打过去了。马马虎虎才修炼到法医金身的程度。白莲淡淡开口，他用自身仙力和精血铸成法医金身，使得肉身刚猛无仇，万法不侵。实力相较一年前已经有了长足的进步，但距离罗汉金身还有不小的距离。需要不断磨练。若是有佛门罗汉在一旁，得知眼前这个童子短短一年内便修成法医金身，怕是会当场道心不稳，质疑自己的悟性是不是被狗啃了。法医金身，棕熊怪凑过一张熊脸过去，嘻嘻笑道：“那么说来，师弟是不是很快就要金仙了？”饶是白莲打拳一年，练就了心平气和的心态，这时也额头绽放青筋。你这熊怪，简直哪壶不开提哪壶！要这白莲都忍得下去，他就不叫白莲，而改名白龟算了。他冷哼一声，直接抬手，大手呈现佛身金像，滚滚法力凝结掌中，刹那间化作金色大手印，朝着棕熊怪的头顶镇压下来。白莲这一拳气势恢宏，翻掌之间镇压一切，强横至极的法力将雄霸周遭的空间尽数笼罩。这种手段几乎是把人禁锢在原地一般，地面塌陷，山石暴动，仅仅一掌便展示了这一年来修炼的成果。啊！白莲师弟打人了，猴哥救我！见到白莲出手，雄霸狼哭熊嚎了起来。然而。一旁的孙悟空却是摇了摇头，看着远处的风景，装作没看到。修炼圣人经之后，对于他人的情绪变化，孙悟空可是莫名清楚的。白莲这一拳并未蕴含杀意，这就说明白莲根本就不是动真格的，只是小惩大戒，给熊霸一个教训。正好这呆子突破天仙，有些飘飘然，真以为自己跟他们实力相当了。白莲教训教训一下也无妨，何况熊怪刚突破天仙，想试试实力增长了多少，而白莲也想测试一下这一年来修行的成果。此乃相互成就啊！所以孙悟空翘着二郎腿，只做不知。看孙悟空一动不动，熊爸就知道猴哥没有为他出头的想法
，眼见硕大的拳头镇压而来，他终于抬起头来，打算正面一搏了。那好，俺老熊也想试试你这佛门法医金身的厉害。他身上顿时血气蓬勃，恐怖的龙象之力施虐四方。他练就十万颗神魔不灭粒子，自然也并非等闲之辈。他境界自然不如白莲，但若只是应对白莲一掌之威，倒也可以凭借十万神魔不灭粒子凝聚成的战铠，勉强抗衡。轰隆，气血喷薄，神魔不灭粒子增幅几身。雄霸的肉身宛如山岳一般，雄浑沉重，竟直接以身躯硬抗下白莲的金色大手印。恐怖的气浪翻腾，周围数个山头都在震荡，大地坍塌，海水沸腾。无尽的烟尘之中，雄霸的身形重新显露出来。果然如孙悟空所想，乃是毫发无伤。嗯，修成天仙之后，能够单纯以体魄肉身抗住我这法医金身的一拳。白莲深吸一口气，心中还是相当惊讶的。他早已知道。二妖修炼的炼体诀乃师傅所传，十分强悍。而他所修的罗汉拳也是师傅所传授，因此用这罗汉拳去打二妖，那就是以子之矛攻子之盾，不会有任何的结果，纯粹看个人修为。虽说他并未动真格，但毕竟动了神通，寻常天仙哪里抵挡得住？这棕熊刚入天仙便能接他一拳，还毫发无伤，显然二妖修炼的炼体之法也非同小可。同样的意味着，他的罗汉拳还没有修炼到家。你的气散了。这时候，孙悟空看了过来，突然说道：“白莲轻叹了口气，一拳，棕熊怪的毛都没掉一根。要说不泄气，都是假的。毕竟他和雄霸之间还有着极大的境界差距。一个刚入天仙的修士，在没有高阶宝物的情况下，绝对不是他的对手。而之前号称纵横南赡不周的大妖狮驼王，连他三掌都接不住。可见，这棕熊怪刚入天仙，实力已经远超天仙巅峰的狮驼王了。但他毕竟不是狮驼王，对自己的要求不会这么低。一拳没能压制熊怪。”就已经是他输了。师傅传授这套拳法，自是不凡，然而还是被雄霸给挡下了。我本先天而生的白莲，曾以为根脚强于天下大多数妖怪，可在太虚天修炼，说长不长，也有一年时光，却发现自己处处不如妖怪。白莲这番话发自肺腑。论努力，他远不及二妖；论实力，他也比不过孙悟空。同境界下，他可能连雄霸也不如。说不气馁，那纯粹是骗自己。闻言，雄霸赶忙道：“白莲小哥，你别这么看不起自己。你要是真动了全力。”俺老熊能全身而退都是万幸，你说对吧，猴哥？嘿嘿，孙悟空没搭理熊霸，而是笑着看向白莲。你说的跟脚不跟脚，俺老孙可不懂。但师傅说过，天道酬勤，勤奋不能解决一切，但能解决眼前绝大多数问题。熊霸刚来之前，还对师傅的道法持有怀疑，修炼起来也三天打鱼两天晒网。但知道师傅道法通玄后，勤奋起来连俺老孙都有些自叹不如。这货虽然资质差，但师傅传授的这套炼体诀至少凝练了十万颗什么粒子，比一般天仙强太多了。你才修炼一年，还早着呢。听到孙悟空的话，棕熊怪有些不乐意了。猴哥，刚来时俺也不是三天打鱼两头晒网啊，只是没那么勤快而已。去去去，你刚来是什么样，俺老孙岂会不知？好好搬你的山去。没练到百万颗什么粒子前，别停下来。孙悟空道：“啊，对对对。”棕熊怪没继续跟猴子继续斗嘴，老老实实扛着山就溜了。见到这一幕，白莲笑了笑，没想到自己反倒是被一个妖怪安慰，实在不知道该说什么才好。这一年，他也知道师傅传授给二妖的道法和自己的不一样。他们修炼的乃是神魔镇玉境，似乎是一种极其强横的炼体术。巅峰之时，能凝练八亿四千万颗神魔粒子，肉身无敌，至少在肉体的方面，应该比他这套拳法厉害得多。但倘若他能修成大成佛法大威天龙，还是两说。只是照他这个练度，不知还要多久才能修成。白莲师弟，你很想突破金线对吧？孙悟空赶走了雄霸后，继续说道：“是啊，谁又不想呢？”白莲反问道：“金仙和天仙乃是神仙的分水岭，只要跨出了这一步，变成了真正的大能，受世人所敬仰。像是天仙之辈，哪怕如他这样的佛门中人，看起来外面的人都对你毕恭毕敬，但也仅仅只是流于表面罢了。一旦没了这层佛门童子的身份，他什么也不是。可若他正得金仙果位，哪怕没有佛门的背景，去天庭做客也一样会奉为上宾，没有人胆敢在背后妄论你哪怕一句话。洪荒从龙汉至今，变化极大，唯一没变的。”便是这实力为尊的规矩，所以他渴望修成金仙，非常渴望。孙悟空突然道：“但你想过没有？其实你早就能突破金仙了，只是你自己没察觉到而已。”这番话如石坠深潭，在白莲心中激起千层大浪。他瞳孔一震，怔怔看着孙悟空道：“怎么会？我若能突破金仙，早就突破了，何须等到现在？”孙悟空道：“白莲师弟，那我问你一件事，你只需回答信或不信即可。我且问你，此前俺老孙说过三年不飞，将以长与易。”三年修成金线，你信不信？信。白莲不假思索道：“通过这一年的观察，他发现这猴子的修为虽然没有提升，境界依旧是天仙巅峰，但不知为何，给他的感觉却和一年前迥乎不同。”
，似乎多了某种特殊的神性，让人觉得这猴子不是妖怪，而是未得到圣神。他能感觉到这猴子比一年前更加强大，更加深不可测，让他难以捉摸。三年成就惊现，很大可能是真的。既然如此，俺老孙再问你：若熊爸那呆子现如今天仙圆满，你信不信他也能修成惊现？孙悟空继续问道。而这个问题确实让白莲愣住了，信或者不信？扪心自问一下。以棕熊怪如今的状态，道法纯熟圆润，修成金线的概率很大。没错，这头熊也能修成金线，只要他法力到位了，便能一步跨越金仙，正得果位。为什么他会这么觉得？为什么他会认为棕熊怪修成金仙是理所当然的事情，并且对此没有太多的怀疑？而他却认为金仙的瓶颈犹如天堑，自身永远无法跨越。一时间，白莲陷入了迷惘之中。你相信熊霸能突破金线，而且认为这是理所当然的事情，你甚至并不怎么怀疑。但为何轮到你自己却觉得不行呢？明明你一直认为你比我等妖怪天赋更高，实力更强才对，这很不合理。孙悟空的声音传了过来：“实际上，你心不静，如何能跨过天人之境？师傅曾说过，不至于山，而至于蝶。阻碍你的根本就不是什么金仙瓶颈，而是你的心灵。自从师傅传授圣人经后，孙悟空不仅能察言观色，更能一眼就看出他人修炼产生的病灶。这白莲师弟的病症，孙悟空早有察觉，想来师傅也看出来了，只是没有提醒。”毕竟谁修行没有走过弯路？再说了，一年前白莲才刚拜入师门，还需要再观察观察其品性如何，才会指正其修炼的错误。只不过师傅他老人家是个大忙人，可能过去一年就把这件事给忘了。这一年，孙悟空也看出白莲品性不坏，这才稍微指点一下这位师弟，免得误入歧途。他这番话也让白莲愣住了。不至于山，而至于蝶。山看起来很大，不易跨越，所以会被人重视；而凸起的土块微小且不起眼，所以才会被其绊倒。原来他不是跨不过金仙的门槛，而是被自己的内心所阻碍了。可降服心神说得轻巧，但哪有那么容易？这一年他辛苦练拳，心性平和了不少。可他还是会经常回想起曾经的那段不堪的时光。他被阐劫二教弟子羞辱，被本门弟子挖苦，甚至被妖怪所嘲讽，还有接引圣人那道无奈的眼神，深深刺痛着他的内心。他忘不掉，怎么都忘不掉。不好，他的心又乱了。那么，师兄，该怎么做？白莲稳住情绪，开口问道。一年前，白莲对孙悟空还是有些不服气的，但在太虚天修行一年之后，他反而有些佩服猴子了，因为在师傅收下的三个徒弟当中，这猴子是唯一传承了几分师傅的气质，同时这猴子也有着他看不透的道心。这猴子比起天庭那些为了功名庸庸碌碌的神仙更具神意，所以白莲也愿意去相信他。心猿意马，降服心猿便是修行的关键。孙悟空回答道：“你的心很乱，自然是有其他人乱了你的心。修行本是为了自己，而你却为了他人而迷茫不甘。”痛苦，这已是违背了你的本心。简单来说，你不是为自己修炼，而是为他人修炼。而这些人还是你的痛苦之源。越是难以释怀，就越是难以跨过金仙这座大山，因为你已经置于蝶中，无法自拔。此话一出，立即在白莲的脑海中形成风暴。曾经的他究竟是为何而修炼？为了西方教的兴盛，同时也是为了让接引圣人能够注意到他的存在。哪怕是卑微如他，也渴望被圣人重视。他的一切努力都是为了接引圣人。作为西方教的童子，这便是他存在的意义。可是，随着阐劫二教两败俱伤，圣人承诺不再出世，天地格局就此改变，西方教也迎来了大兴。白莲本该为了西方强盛而高兴，然而接引圣人离开洪荒后，他从圣人童子成了如来座下，一切都变了。如来佛祖对他这个童子根本漠不关心，甚至基本不予理会。一个童子对于佛门而言可有可无，可曾经的西方教，不论你资质再差，修为再低，神通再弱，也会将你收入门下。悉心教会，成为如今的佛门之后，却是将以往那些不重要的弟子和童子尽数弃之不顾，一切为了利益，一切只凭实力。白莲忽然发现，佛门变得无比陌生起来，他的信念也就在这时候彻底崩溃了。原来如此，一直以来我都是为他人而修行，我本将心向明月，奈何明月照沟渠，负重前行，岂能行远？从今天开始，我要为自己而战，为了自己。这一刻，白莲释然了，他感到无比轻松自在。如释重负，同时，他冥冥中似乎抓到了自己无法突破金仙瓶颈的关键。只要为自己而修炼，不去回忆那些难过的经历，那么他便能完全释怀，再无桎梏，心灵也会尽扫阴云，变得晴空万里，心中灵台一片明净，不染纤尘，身躯也变得无比轻灵。刹那间，白莲脚下光滑绽放，一朵纯净无瑕的白色莲花浮现，道道莲半阴云九色玄华照耀开来。白莲坐于莲台之上，静心凝神，似在明悟：这家伙当真厉害。只是稍微引导，就能在这么短的时间内直接入定。看到这一幕
，孙悟空也是颇为惊讶。他修炼圣人经，自然看清白莲误入歧途。但很多人即便被人指点，也会如蛮牛般倔强，几乎头也不回的走入不归路，石头大象也拉不回来，或者迷惘难消，到心晦暗。然而白莲只是稍微点醒，便幡然醒悟，还直接入定了。此刻，白莲周围生机流转，百草繁茂，生机盎然。整个人的肌骨都散发着晶莹的光泽，他被一道道光环所笼罩，看起来神圣无比，宝香庄严，如同不朽之神。隆隆隆，其周围的生气愈发强盛，盎然的生机，刹那间让身边的草木都沐浴神辉，一瞬间拔高了好几丈。而白莲整个人也变得愈发璀璨，并且逐渐朝着金色转变。这是罗汉金身，唰，光芒变幻，白莲身侧的莲台二度绽放，诸多莲瓣摇曳生辉，他的体内运生神力。如潮水般瞬间涌入四肢百骸，冲刷根骨，洗涤神魂，让他充满了神意和佛性。金身建筑，意象横生，一股极致的威严之力传荡开来。孙悟空望着这一幕，也是忍不住感慨：这的天，俺老熊才跑了一程，究竟发生了啥？轰隆！熊爸丢下大山跑了过来，看着白莲身上的异象，瞠目结舌，正要伸手去碰，却被孙悟空一巴掌打了下来。不要动，这家伙在悟道。啧啧啧，估计悟道结束以后。他就要突破金线了，孙悟空拦下师弟，赶忙开口：“这种悟道可遇不可求，就连孙悟空也没遇到过。只有那种深入迷惘之中，于山穷水尽处抓住唯一的那道光后幡然而悟者，才有白莲这番悟道。”孙悟空自然不认为是因为是他说的话，让白莲一瞬间入定。若非师傅之前就传给白莲那套炼体拳法，让白莲打磨了一年的心性，有了基础，否则就算他这一年都指点白莲，也做不到今日这般的变化。真是三圣五性皆醒悟，方知自有珍珠库，难得。难得，这时雄霸看了看悟道的白莲，再看看孙悟空，忍不住说道：“猴哥，你说这家伙悟道之后就要突破金仙了？可他是记名弟子，是我们的师弟啊！他都金仙了，境界岂不是比你还高？那我们这座师兄的，岂不是很丢人？”听到雄霸的话，孙悟空愣了一下。确实，一个刚入门才一年多的记名弟子，境界比他们还高，确实有点尴尬。不过很快，孙悟空摇头道：“这家伙从一开始便是天仙圆满，早就有望金仙。”只是一时受制于本心，才没能突破。再说金仙了又如何？俺老孙不虚两年也是金仙，可这两年你这大师兄境界也比记名弟子还低啊！雄霸憨憨道。顿时，孙悟空脸色一变：“你这呆子突破天仙后很嚣张啊，讨打是不是？”棕熊怪摸了摸肚皮，很是委屈：“他也没说错啊。你看别的宗门，哪有记名弟子境界比正式弟子境界还高的？”对白莲突破金仙，孙悟空却觉得没啥，接着道：“你慌啥？”就算白莲师弟突破金仙，他也只从师傅那儿修炼了一门炼体术。你还怕师兄我镇不住？没有没有，雄霸头摇得跟拨浪鼓似的，连忙说道：“其实，在一年前，他就感觉猴哥已经有了突破金仙实力，但却始终没有去尝试。三年不飞，将以长羽翼。这似乎是圣人经中蕴含的上古神通。在临近突破境界之前，蕴养三年，将肉身神魂法力都凝练至巅峰的程度，归于大圆满，最终破茧化蝶，生出羽翼，一飞冲天。”而且用这种神通突破境界，破境之后便是十方云动，异象冲天。当然，这里的三年并非真正代指地上三年，只是一个概述，也有可能是九重天上的三年。积累力量也是常年累月的结果，有时需要一生，并非一蹴而就。但这猴子可不能用常理去判断。他说三年，那就是三年。三年之后突破金仙，基本是板上钉钉的事情。雄霸丝毫没有怀疑，毕竟他能感觉到现在的猴哥更加恐怖难测了，那种如渊似海般的深邃。让他有些怀疑，这他奶奶的怎么会是个天仙修士？神通无穷，肉身不朽，举手投足间自有大道气息流转。虽然跟师傅肯定是没法比，但相较一年前要厉害多了。至少一年前，雄霸觉得自己还能追上猴哥，现在却愈发感觉望尘莫及。别看他同样突破了天仙，但他觉得自己的天仙跟猴子比起来没有含金量，感觉就像是冒牌货。单单就猴哥修炼的神魔镇玉境，估计都修炼到上千万颗的程度，比自己十万颗那可强太多了，不是一个量级的。即便猴哥从没有出过手，雄霸却丝毫不怀疑这片天地中的任何天仙在师兄面前都当不了一盘菜。说猴子是半个金仙都不为过，再加上即将突破金仙的记名弟子，顿时让雄霸苦着一张脸。怎么会这样？怎么这里一个个都是怪物？啊？让他这么一只人畜无害的小熊要怎么活？看来以后不能再叫白莲师弟了，不然得挨打。棕熊怪悻悻道：“之前白莲就忍了他很久了，就算出手也没动真格。但这家伙突破金仙，心魔尽除，再喊他师弟。”也许白莲就会一边脸上笑嘻嘻，一边大巴掌打过来，所以不能再喊了。不过没事，他修炼九只大道，进度本来就慢，再加上这两个都是变态，比不过也是正常。雄霸心态很平和，很平和，平和的让他想要哇的一声哭出来。师傅啥时候再收个徒弟啊？
，难道就不能收个跟我一样平平无奇的小师弟小师妹吗？雄霸这样嘀咕道：“一天天跟这帮妖孽比，心态再平和也会出问题啊！”这时候，雄霸开始怀念起之前的小白龙来。之前去龙宫赴宴的时候，这条小龙被他的神魔镇玉境给震慑住，一心想要跟他们走，想来拜师，结果被他们兄弟俩拒绝。早知道就把这小白龙拐来太虚天当师弟好了。这样一来，有小白龙垫底，他就不是最废物的那一个。呆子，你在这唧唧歪歪说些什么？修炼修完了，道法专研了，肉身淬炼了。你这个阶段，你怎么有时间发呆？赶紧的！孙悟空立刻催促道：“别看他口头上说什么，哎呀，没事的啦，小小白莲突破金仙又如何？为兄还是能镇得住的啦。”但雄霸知道，这猴子比自己都要急。一个记名弟子比他俩修为还高，这谁受得了？见猴子扛着大山继续训练，雄霸心里是有些崩溃的。有时候见到比自己天赋高的人还比自己更加努力，那种拍马难及的绝望，没有人能够体会。赶紧来个小师弟啊！这太虚天真的太卷了，卷得俺老熊头皮发麻，一个个的都不当人啊！雄霸流着泪，默默的扛起另一座山峰，金鳖岛、腾龙洞，洞内烟龙仙雀、香霭龙阁、光瑶丹洞、云浮翠华流，是一处神仙宝地。腾龙王坐于太化子木打造的太师椅上，手捧着竹简，却没有看几行，而是闭目养神。自从他突破真仙之后，就有些怠于修行了。毕竟修成真仙，在西海龙族的地位便比一般龙王高得多，还需这般努力做什么？如今的龙族血脉示威，再加上天道压制，想要修成金仙比登天都难。而龙宫效力于天庭，有天庭为依仗，其他洪荒势力不敢招惹。譬如纵横西海的蛟魔王，作为西海的霸主，即便其统领十万精锐妖兵，也断然不敢再在龙宫的地盘上撒野，否则天庭任何一尊大能都能将之擒下，收为坐骑。所以这蛟魔王对龙宫虎视眈眈，这十万年来也只敢在西海域附近叫嚣，不敢真的动手。西海龙宫太平已久，只要天庭不倒。那就没有什么人或是什么势力能威胁到龙宫，就算一不小心被敌对势力抓了去，也没什么妖魔敢撕票，顶多只是威胁西海龙宫，让老龙王给点好处，便派小妖怪送回来。因此，腾龙王觉得没必要继续修炼下去。其他龙族亦是如此，修成的真仙就觉得龙生到头了。有娇女捏揉，有棒女奏乐，有海女曼舞，这龙生不比天下苍生惬意多了？何须辛苦修炼，给自己找不痛快？当然了，腾龙王算是比较清心寡欲的，虽也喜欢美人。但相较于其他龙王节制的多，这也是他能修成真仙的原因所在。世上哪有什么天才？他腾龙王只是把别人搞颜色的事情用在了修炼上。不过达成成仙的小目标之后，腾龙王却懈怠了许多，每天翻翻闲书，观龙女抚琴，乏了便搂着龙女小憩一会，睡醒后再喝点下午茶，稍微折腾一下便到了晚上，晚上再小小倒腾一下就到了白天。如此闲情逸致，哪还有修炼的时间？这样的生活悠然自在，腾龙王倒也觉得没什么不妥。毕竟绝大多数的龙王过得比他还要奢靡，包括西海龙宫那位当家的。此时的腾龙王正照常武器，就听到门外有云腾风啸之声响起，这是龙族破空发出的动静。腾龙王轻咦一声，不知道是哪位龙王到他的寒舍做客，顿时放下竹简走了出去。只见一条小白龙从天而降，落地时便化作一个身着华袍的俊美男子。腾龙王微微一愣，来的竟是敖烈侄儿。敖烈，你怎么到我这来了？腾龙王挑了挑眉，有些意外。一年前的生鲜宴。老龙王可是要他在龙宫修炼个十几年，才允许他外出历练，没想到这么快就出来了。腾叔，我是偷偷逃出来的。小白龙低声道：“哎呀，你这要腾叔怎么说你才好？”腾龙王无奈，没想到敖烈这么不懂事，一个人悄悄跑出龙宫。整个西海疆域辽阔，有些地方被大妖占据，可不是老龙王一个人说了算。敖烈万一跑别人的地盘上，被妖怪当场切片吃了，可怎么办？虽说附近的大妖一般都不敢对龙宫的人动手，可总会有那么一两个不长眼的，没认出你敖烈是龙宫三太子。那就危险了。对于妖怪来说，龙肉可是绝妙的补品。腾叔，还是进屋吧。敖烈一边说，一边朝腾龙洞躲去。因为他感觉到外面已经有几道强悍的仙石在寻找他，所以先往腾龙洞躲一段时间。别的龙王要是见到他，可能就会让人把他抓回去。但腾叔为龙比较和善，也很宠他。就算龙宫的高手找到这，腾叔也不会把他交出来。哎，见小白龙窜进洞府，腾龙王叹了口气，只得把阵法开启，叫外面的蛟龙侍卫贴上闭关的横条。一般来说。龙宫的高手看到腾龙王正处在闭关当头，不会前来探查。小白龙逃到这里，自然是安全的。叫侍女捧来灵茶灵果，腾龙王表情微妙道：“烈侄儿，你好好的龙宫不带，来我这穷山僻野的山头做什么？比起西海龙宫，金鳖岛还真是穷地方。”腾叔有所不知，我爹实在太过分了，他不遵守诺言，明明说过等我突破真仙，就允许我离开龙宫，准我四处游历。可我辛苦修炼至今一百多年，修成真仙之躯，为的就是今天。可父亲却不许我走。要我在龙宫继续修炼个十几年，对于西海龙宫的家世，腾龙王也不想多说什么，只是说道：“你父亲也是为了你好，为了我好。”
，小白龙气血顿时涌了上来。他若是真为了我好，就应该关心我想要什么。父亲确实给了我锦衣玉食，请了最好的龙氏教我神通，连将来娶哪一家媳妇都给我准备好了。可这些都不是我想要的。我敖烈有更高远的追求，不仅仅是为了传承龙宫血脉，还要带领龙族走向复兴之路，天地广袤，任龙逍遥。我们龙族不能永远囿于这四片小池塘里，你说不是吗，腾叔？腾龙王面露苦笑。现在的年轻人啊，真是热血过头了。龙族复兴，这可能吗？天地设限，天道不允，龙族哪能回归当年的繁盛之景？好了，腾叔说不过你，你在我这待一段时间，想好之后再回去吧。腾龙王深吸一口气道：“虽然小白龙天赋不错，成仙雷劫度过了足足八道，速成不灭晶体有望，未来可期。但龙族想要强大，仅仅一个金仙是远远不够的，甚至大罗金仙也不行。他们这一脉最为强势的五爪金龙，早已跟龙宫斩断了往来，祖龙归隐不出，龙族就没有翻身的可能。”当然，龙族这些不堪往事，腾龙王也不太想和小白龙说。年轻人嘛，就是应该这般朝气蓬勃，顾忌这顾忌那的，那就太没意思了。我不回去。敖烈摇头，随后道：“腾叔，我听说你和黑山大王有些交情，他究竟住在哪一处岛屿，哪一方山头？”黑山大王，腾龙王稍微愣了愣，但很快就想到是哪位大妖的混号了。你是说棕熊道友啊？敖烈眼前一亮，对，就是他。他怎么了？腾龙王有些不解道：“难道你因为生鲜宴这点事？”就要去找他麻烦，不不不，腾叔你误会了。小白龙摇头道：“上次生仙宴和黑山大王交手，他就已和道静和哲儿打得有来有回，而他师兄美猴王更是一拳打晕了白莲。二妖的道法神通想来都不简单，哲儿想去拜师修行大神通。”腾龙王的表情震撼无以复加。若是其他龙王在场，估计会大骂敖烈大逆不道、不知廉耻。绝大多数龙族都还沉浸在昔日的荣光之中，以修炼其他神通道法为耻，包括三教圣人门庭亦是如此。当年拜师阐教的黄龙真人都被四海龙宫当作龙族叛徒，不孝子嗣，被开除龙籍。如今龙宫的骄傲不在，但那种横秋的老气依旧没有散去。去拜他人为师，会被当作不孝子嗣，遭到全体族人的白眼和鄙夷。若还不是圣人门庭，那更是大逆不道。其他龙王怕是杀了你的心都有。这其中还有一个更为恶劣的，便是成为他人的坐骑。龙族永不为奴，龙族绝不允许自己的直系子嗣成为他人坐骑，哪怕大罗神仙也不行。好在。现如今龙族虽然落魄，但还没有哪个龙族胆敢逾越这条规矩。所以听到敖烈想去拜师学艺，腾龙王十分惊讶，有些举棋不定。他知道棕熊道友身后有大背景，那位高人也绝对是一位历经劫数的大法师，但祖宗之法不可变。敖烈前去拜师依旧不妥当。怎么了，腾叔？见腾龙王脸色不大好，敖烈开口问道。他倒是没想太多，毕竟自己拜师学艺也是为了复兴龙族，让龙族重回巅峰。但这番话在龙族看来，绝对是离经叛道，是被猪友蒙了心。腾龙王深深地看了敖烈一眼，沉默了许久。他想起了阐教十二金仙之一的黄龙真人，明明传承了祖龙血脉，是一条顶天立地的金龙，只是并非五爪金龙，但还是比绝大多数龙族血统高贵。可后来黄龙真人认为龙族道术衰败，于是拜入阐教，成为阐教有名的十二金仙之一。当年洪荒圣人未出，龙族以此为耻，与黄龙真人断绝往来，并且将其在祖籍除名。后三清成圣，黄龙真人的地位水涨船高，龙族拉不下脸来。更是把五爪金龙出身的黄龙真人冠以野种之名。正因为龙族始终端着架子，不拜师学艺，闭门造车，以至于道术不精，所以才逐渐没落下去。反观隔壁的凤凰一族，在女娲娘娘成圣之际，便有玄天火凤不远亿万里飞往女娲成圣处，跪求女娲收留。玄天火凤作为凤玉九厨之一，而且是九厨之首，地位相当于龙族这边祖龙的亲儿子，乃是凤凰一族的天女，为渊洞鸾飞的殊胜之身。为了解救凤凰一族，挽救当年他们当年造成的无边业力。甘当娘娘坐骑，娘娘因此收留了他，并取名为金明。坐骑的地位看似很低，实则不然。和弟子比起来，坐骑乃是私有物，只要不背叛，女娲娘娘自会护佑他一辈子。龙族觉得为人坐骑而耻辱，但倘若哪天凤凰一族遭遇危机，那金明的意义便非同小可了。圣人是天下苍生为刍狗，但对自己的所有物还是会法外开恩，给予格外的关照。洪荒之中，更是有佛祖割肉喂鹰，太上赐功德宝物与青丝的家谈。对于豢养的宠物和坐骑。朱胜几乎都当做自己人，绝不吝惜赏赐，反而龙族却是以此为耻，不肯低头。实际上，他们四海龙族血统跟金宁这样的纯血凤凰比起来，差距可谓十万八千里。他们只是金龙的旁系，跟应龙、青龙比起来，血统都要驳杂。哪怕小白龙，血统比起金宁来都算是混血龙了，但却秉承祖宗之法不可变。西海龙宫为了仅存的颜面，死活不肯违背祖训，不当图腾，不做弟子，不为坐骑。便是龙族衰败至今，始终是龟形举步，不肯逾矩。在腾龙王看来，为了这点颜面，放弃龙族大兴的希望，乃是丢了西瓜捡芝麻，得不偿失。再说了，现如今谁还看不出龙族衰弱？
，便是连教魔王这等大妖王也能欺负到西海龙宫的头上。所以，为了面子丢了李子，是极为愚蠢的。在世之后的封神，凤凰曾为商朝图腾，后见形势不对，奉命祁山，改支持周武王，成了周朝图腾王室的象征。在龙族看来，这简直不要面皮，不知廉耻，枉为上古三族。但凤凰这些举措。却是实实在在为族群赚得无数功德。别看凤凰一族镇压南明十万火山这等苦厄之地，可他们却在暗中积蓄力量，神通道法也并未失传。与不思进取的龙族比起来，凤凰一族这种生存之道确实不容小觑。龙族背靠天庭不假，可倘若天庭也不靠谱，万一哪天被妖怪打上去，到天庭都自顾不暇时，岂会有闲工夫顾全龙族？所以龙族也不能在这般安逸下去，需要变革。他自然做不到改变龙族大事，这种事情。只能让年轻人去做。想到这些，腾龙王终于缓缓叹了一口气：“也罢，过些时间我便带你前去拜访宗雄道友。”腾龙王知道自己断然无法让那帮冥顽不化的老家伙改弦易辙，他只能扶持熬烈，让他变强，强到超越龙宫所有龙王。这样熬烈才能用自身实力让龙宫这些老家伙彻底折服。海水翻腾，一朵巨大的白莲盛开于海面之上。孙悟空和熊八二人只觉得海浪扑面而来，水浪滔天，万道瑞彩滚红泥。各种异象宛如游龙一般盛大登场，看来白莲师弟要突破惊险了。运转圣人精于双眸之中，孙悟空注视着白莲，观察着其中法力的运转。纵然孙悟空对突破惊仙胸有成竹，但多看看别人破镜，对自己今后越过瓶颈同样受益匪浅。雄霸只觉得法力滔天，海浪也层层叠叠，似有千山之重，让他有些喘不过气来。急忙运转神魔阵御镜，让神魔不灭粒子加之于身，这才好受了许多。抹了抹汗，雄霸忍不住道：“好家伙！”这突破景象比猴哥当年突破真仙都更胜一筹。正说着，只见一条气息可怖的金龙破水而出，直冲天际。龙首探出云层，口吐烽火雷霆，神威莫测。龙吟浩荡万里，震人心魄。顿时，棕熊怪就被这突然跃出水面的巨龙吓了一跳。我的妈呀！哪来的龙？孙悟空抬头望天，他双目炯炯，一眼看出这并非食物，而是与白莲的气息出于同源，乃是白莲的法力所化。这头法力所化的巨龙栩栩如生，宛如真龙，以至于让棕熊怪都受到了惊吓。这龙竟是白莲师弟的神通，孙悟空如此说道。一旁，棕熊怪露出了惊讶的面容：“什么？这竟然是白莲的神通？”他看向端坐莲台上的白莲，只见他眉头紧锁，似乎遇到了悟道的关键，一边突破境界，一边顿悟神通，实在是平生仅见。孙悟空望着龙威如玉，忍不住说道：“棕熊怪倒吸一口凉气，悟道和破境，这不是矛盾吗？”这世上能一边悟道一边突破境界啊？这就得问问师傅了。孙悟空也解释不通，笑着说道：“师傅传给白莲的道法，看来也大有玄意。依儿能做到这一步，确实罕见至极。这条天龙口吐天道佛音，让人气血涌动，着实不凡，连同周遭灵气也一并汇聚而来。”雄霸微微点头，表示认同。师傅传给白莲的道法，感觉也就比自己的九只大道弱一筹了。行了，看白莲短时间也没法子突破成功，我等一边为他护道，一边修炼吧。孙悟空接着说道：“白莲突破金仙，自然可喜可贺。不过他和熊霸也不会因此而拉下修行。就这样，二人每天轮流来为白莲护道，同时也都在努力修炼，为自己将来突破金仙积攒实力。与此同时，法力所化的莲台之上，白莲再铸就罗汉金身的那一刻，突然精神一振，感悟到了无穷妙法袭来。大威天龙真经，呼！白莲深吸一口气，心中感到无比震撼。这大威天龙真经，正是师傅灭妖所使用的神通，乃是一门真正的无上绝学。”这门无上绝学，便是与佛门大乘佛法相比，都不遑多让。修行之后，便有天龙附身，有祖龙神力，举手投足可移山平海，镇压世间诸魔和神佛，足以让我法力无边，战无不胜。便是连修炼数千万载，从封神至今强悍无匹的文道人，都在师傅面前毫无还手之力，足以见得这门神通之厉害。白莲喜不自胜，他本以为罗汉拳要修炼到罗汉法相的境界，师傅才会传与他大威天龙，没想到在罗汉真身之时，便将这门神通赐予了他。师傅待我不薄，直接将这门无上神通传授于我。这记名弟子的待遇，比佛门真传弟子都不差了。心中稍微感慨了一番，便很快恢复了平静。悟空师兄说，修道正在修心。他之前就是因为心不静神不宁，才走了许多弯路，无法突破金仙。而现在即突破金仙，又得到神通，很容易滋生心魔，以为自己强大到无所不能，接着便重蹈覆辙了。所以白莲感觉提醒自己要镇定下来，谨守本心，不要被突然暴涨的力量所迷惑，如此方能感悟道运。不会被轻易动摇本心。天龙，这时白莲怒吼一声，无穷灵气朝他汇聚而来，凝聚成万里的灵气怒涛风暴，席卷了整个太虚天。他的身躯也在此刻迎风暴涨，化作一尊顶天立地的巨型金身。有天龙在他周身徘徊
，散发着翻江倒海的神力。岛上，棕熊怪感觉末日降临，十分恐怖。这白莲动静也忒大了点，还让不让人修炼啊？另一边，孙悟空则是望着天空中与天龙不断搏斗的那道金身，那天龙是白莲一切痛苦、怨念和恐惧的集合体，是影响白莲突破金仙的存在。白莲只要能收服天龙，镇压心魔，不仅能修成神通，还能一举突破金仙。反之，则走火入魔，神通不成，仙体也会破灭，沦为凡胎肉体，甚至身死道消。所以说，白莲只有一次机会，而且外界任何人都帮不了他。那只天龙是他的内心，只有他才能降服此龙。顶级的道法神通都讲究修身养性，镇压心魔。师傅传与白莲的神通也不例外。这是一个非常缓慢的过程，往往需要千年万年的时间来养心，以达到心境圆满。看样子，白莲突破金仙也需要不少时间，只能慢慢等了。太虚天这段时间都不会太安宁，风暴降临在太虚天，在附近形成雷域，让任何生灵都不敢靠近分毫。不少在太虚天附近的妖怪都感觉莫名其妙，这太虚天本是一座无人的岛屿，怎么近些年来出现如此多的雷暴，实在让人摸不着头脑。太虚天附近海域的妖怪都是些小妖，大多也只是炼器和化神境界，自然不敢靠近雷暴处，只敢远远眺望，知道风暴的中心有大恐怖即将诞生。就这么过去一个多月，这天太虚天上方来了一白一紫两条龙，好猛烈的雷暴！小白龙望着前方笼罩在雷暴中的岛屿，忍不住惊叹：“腾叔，这就是那位高人居住的太虚天吗？果然非同凡响啊！”腾龙王望着前方雷暴酝酿处，禁不住擦了擦自己额头上的汗：“什么鬼？上次来太虚天还是风和日丽、阳光明媚，怎么才两年多没来，就变成这个鬼样子了？这太虚天是怎么了？怎么有这么恐怖的雷暴？”闻言，敖烈奇怪道：“腾叔，难道这太虚天原来不是这样的吗？”“这是自然。”腾龙王苦笑道：“这片地方本来也算是人杰地灵。”上古时期，还是截教一位大能的道场，封神之后才沦为废墟。我们西海龙宫还曾派人来查看一番，但都无功而返。而此地还有一些残余阵法，弄不好可能会被其所伤，所以龙宫就没有派人驻守。再者，这地方位置不好，是几大势力的交接处，算是各势力的缓冲地带，这才没被其他大妖占据。之后便是我那位棕熊道友来到此地安家落户，还在此地开辟了洞府，只是没想到变成这般模样，腾龙王也觉得不可思议。这雷暴看起来像是别人破镜的雷劫。但比突破真仙的雷劫强大不知多少倍，难不成还是突破金仙的雷劫不成？腾说：“那我们还去不去了？”白龙问道。“试一试吧。”腾龙王开口道。雷劫看起来一时半会停不下来，再等也等不及了。腾龙王听说龙宫最近找人都找疯了，已经打算上奏天庭。这让腾龙王感到有点莫名，毕竟三太子失踪这种事乃是龙宫的家事，按道理来说应当秘密处理，家丑不可外扬。可龙宫却打算上奏天庭，让天庭插手这件事，实在有些荒唐。腾龙王想不明白其中缘由，他既然答应要让敖烈见棕熊道友一面，自然要说到做到，不能食言。若这次不能见到棕熊道友，那下次便没有机会了。所以腾龙王只能尝试着闯一闯眼前的雷暴。跟紧我！腾龙王一声怒吼，化作一道紫电在前方开路。小白龙见状，也化作白色流光跟了上去。在他们闯入万里雷暴之后，便看到了其中的真面目。虽说这雷暴纵横万里，但真正只有千里范围风雨大作，雷电轰鸣乃是雷暴的核心。这其中。浪涛声惊人，雷暴不断从九天坠落，如同瀑布倾泻，轰击在海面上，下方刹那间化作雷海，肉眼可见有海中巨兽被电麻了，在海面上翻起肚皮，死状凄惨。太虚天一般指的是其中最大的那座岛，但实际上附近一些无人小岛也算是太虚天的疆域。在如此恐怖的雷霆之下，这些岛屿已经被毁了大半，生灵不存。看到这一幕，小白龙有些担忧了。腾叔，这太危险了，不怕，别看腾叔境界与你相当。但好歹比你多酝酿了数万年的法力，这点雷暴算不了什么。腾龙王看着雷暴，虽感觉有些头皮发麻，但在侄儿面前不好意思说自己不行，只能硬着头皮上了。轰，轰隆隆，腾龙王才刚一开口，便有一道雷霆一分为二，一道照常击落在下方海面，而另一道则是直接朝着腾龙王飞来。滋啦，雷霆贯通全身，蔓延四肢百骸，电得龙王浑身哆嗦。腾龙王一口老血从喉咙涌出，但碍于颜面，又赶紧吞咽了回去，满嘴都是甜心味道。腾叔。刚刚这道雷霆，小白龙刚要出声，腾龙王连忙说道：“不碍事，你腾叔年轻时打熬过筋骨，身体硬朗得很。这道雷霆对腾叔来说只是挠痒痒。别看腾龙王算是比较开明的龙王了，但好面子这件事是刻在龙族骨子里的，根本改不了。哪怕这道雷轰的他头晕眼花，他也强忍着装作没事的样子。走吧，也就几千里的路程，算不了什么。”腾龙王朝着太虚天的方向飞去，期间不断有雷霆朝着他轰来，而且还专门盯着腾龙王一个人来打。别看这些雷霆都是从主雷中分化而来的，但每一道都蕴含神威，一道或许还不算什么，几道雷打下去，腾龙王整个人苦不堪言。这还不算雷暴的中心区域便已经如此艰难，腾龙王不知道再往前走会被劈成什么模样。可自己已经答应了侄儿
，要送他到太虚天。作为高贵的龙族，言必信，行必国，乃是最基本的道德准则。遵循心中的骄傲，无论如何，滕龙王都要将侄儿安然无恙的送到太虚天去，不然他这老脸往哪搁？紧咬牙关，滕龙王运转神通，体表由紫色龙鳞显露而出，瞬间呈波纹状铺开，覆盖体表，雷霆轰击落在紫色龙鳞之上，刹那间电芒崩碎，化成零星。见状，滕龙王微微点头，对侄儿道。这太古龙鳞淬炼法，乃是太古龙族流传下来的神通，能够淬炼真龙之灵，强化龙族的体魄。你看侄儿，我龙族的神通也是相当厉害的，不弱于他族的道术。小白龙点点头，觉得这真龙之灵确实很厉害，连雷暴也伤不了分毫。但紧接着他说道：“我听父亲说过，当真龙之灵淬炼九千九百九十九片，结合起来可化身真龙，有真龙神威，不弱于五爪金龙。腾叔如今究竟淬炼了多少片这真龙之灵？”嗨嗨，腾龙王老脸一红。连忙道：“这真龙之灵啊，非常难以淬炼，所以不管是你父亲还是我等，淬炼的真龙之灵都不多。毕竟现在洪荒的大环境，你也是知道的。别看他施展神通，全身龙鳞都幻化紫翼，但实际上腾龙王淬炼的真龙之灵只有个位数，大多数紫色龙鳞都是假的，图个好看罢了。现如今的洪荒资源稀缺，他这样的龙王淬炼一片真龙之灵都要上万年之久，想要淬炼九千九百九十九片，那简直是要他老命。自然淬炼的不多，便是西海龙王也才淬炼了上百片真龙灵而已。”小白龙似懂非懂，倒是没有追问。毕竟他也知道，如今洪荒的环境确实灵气稀薄，再加上生灵根脚也被削了一轮，强大的功法道术又被佛门和天庭联手收缴，修炼起来自是不容易。不过，别看真龙之灵不多，但魏叔施展神通，有真龙之姿，不弱于当年的五爪金龙。腾龙王如此开口，腾叔修炼了真龙之灵，真的能比肩五爪金龙？小白龙双眼一亮，对腾叔很是崇拜。毕竟五爪金龙为祖龙的直系血脉。乃是龙族的传说，被全体龙族所膜拜。小白龙听了之后，心潮澎湃，也是正常。而腾龙王也脸不红心不跳的点头道：“那是当然，反正现如今五爪金龙不出洪荒，想见也见不到。腾龙王便是和侄吹嘘，他也分辨不出来。这世上没有长辈能抵御得住和后辈吹牛逼的快感。腾龙王只是犯了每个长辈都会犯的错误，也不觉得害臊。然而，突兀之间，雷暴的中心处，一条金色神龙浮现而出，金龙身上的光辉瞬间照亮了整个雷暴。”让腾龙王和小白龙差点失神，更让腾龙王惊骇的是，这头金龙的龙爪共有五爪指，金龙还是五爪金龙？腾龙王瞬间懵逼，这怎么可能啊！雷暴之中，五爪金龙翱翔怒吼，似在挣脱某种束缚，他宛如神奇，神芒冲霄，如大浪滔天，汹涌澎湃。五爪金龙，这是龙族最为纯正的祖龙血脉。腾龙王仿佛见到了龙族最辉煌的时代，亿万万龙族冲破苍穹，腾空万里，于高天之上喷吐龙息。一条条巨龙身躯蜿蜒如山峦，贯穿天上与地下，通体散发着灿烂而炽盛的万道神芒，照耀诸天万界，成为这天地间永恒之光。巨龙嘶吼，吼声威震洪荒天地，让一切生灵都匍匐在脚下。这是一幅震世之景，是龙族永世不灭的骄傲与辉煌。然而，眼前的这头五爪金龙却被一股巨力所求，无法挣脱，越困越紧，只能苦苦挣扎。嘶吼，腾叔，这真是五爪金龙！感受着金龙恐怖的气势，小白龙忍不住吞了吞口水。他从其他龙王口中听说过一万遍五爪金龙的神威，但百闻不如一见。当青灵龙威之时，无人不被其威严所震撼。好像是，又好像不是。腾龙王望着这头金龙，感觉这条龙有些不对劲。虽说各方各面都栩栩如生，和他们龙族几乎差不多，但威严太重，而且少了一些生机，似乎有某人用大神通所化的。洪荒之中，五爪金龙皆是祖龙直系，祖龙自龙汉之后，便告诫直系子嗣不得私自下洪荒。再加上拥有祖龙血脉的金龙少之又少，按道理来说，不应出现在这种地方。无论如何，这等龙威不是我们能够承受的。趁龙压不在你我身上，赶紧穿过雷暴。好，腾龙王带着小白龙，速度飞快的在雷暴之中穿行。他们龙族擅长风遁之法，速度极快，数千里的距离不出一炷香的时间便至。然而腾龙王却低估了雷暴的恐怖，甫一动身，那条金龙似乎收到了莫大的刺激，发出阵阵刺耳的龙吟之声，震耳欲聋。紧随其后，便是铺天盖地的银雷在云层中凝聚。这种银雷与之前的雷暴不同。其上缠绕着紫色的雷蛇，在云层上方沉浮不定，成千上万道雷霆汇聚，一种悠远古老的道之气息横空诞生。那是天地法则，雷之大道。虽只是极其微弱的一丝一缕，但足以教任何生灵都肝胆俱裂。烈雷滚滚，杀伐深重，如洪水滔天，气吞万里，奔腾咆哮而来。腾龙王彻底吓傻了。用大道打他这种龙王，无异于杀鸡用牛刀。腾说：“我们要不退回去？”望着天空凝聚的银雷，小白龙心中萌生出一丝不祥的征兆。不是他怀疑藤树的实力，只是这道银雷看起来就非同小可，似乎有灭世之威能，哪怕他爹来了，都怕是扛不住，所以他起了打退堂鼓的想法。然而
。腾龙王此刻却毅然决然的拒绝了。都到了这一步，怎么能半途而废？行百里者半九十，优柔寡断，畏畏缩缩，不是我们龙族的做派。腾龙王一声大喝，壮志凌云：“准儿，今天腾叔便给你上一课，打不到我们龙族的，只会让龙族更加强大。”这番话如大道天音，在小白龙脑海中响彻，振聋发聩。他身为龙族，岂能被眼前的困难所阻？忘了龙族至死不渝的骄傲！轰！一道缠着紫蛇的银雷坠落，轰然砸在腾龙王的身躯之上。电光萦绕，如同成千上万道利剑刺破皮肤，深入骨髓。腾龙王瞬间感觉大脑在颤抖。哇！腾龙王浑身焦黑一片，一口浓黑的老血喷出，漫洒当空。天空之中顿时出现一道醒目的彩虹。见到这一幕，小白龙连忙上前搀扶住腾龙王，心疼道：“腾叔，你没事吧？”没事，没事。腾龙王支撑起身，满不在乎道：“这道雷活血化瘀，好低狠啊！要不我们先回去？”小白龙担心道：“都到了这一步，腾龙王怎么好意思提回去的事？就这样打道回府，今后他哪里还能在侄儿面前抬起头来？再说现在要是回去，前面几道雷不是白劈了？”大腾老师没有放弃，他还在坚持。此刻，小白龙眼睛湿润了。腾叔为了他，竟然能做到这种地步，不惜以身作则，将龙族不灭的骄傲诉诸天地间。龙族誓不屈服，龙族精神永不落寞。正当叔侄还在坚持之际，只见一颗硕大的雷球于身前轰然坠落，雷霆之力在此刻达到顶峰，刹那间千层怒浪席卷长空，穿石裂金，卷动刀天。下一刻，无尽雷霆齐坠蓝海，有崩天裂海之势，其中有数颗当空而落，直直朝着两人砸来。糟糕，无命休矣！腾龙王感受到雷霆中的恐怖极意，只觉得眼前虚空抖动，整个龙几乎要被当场撕裂。嗡，虚空震动。雷霆如潮，腾龙王变体真龙之灵被尽数摧毁，天穹崩殂，海水倒灌，无与伦比的雷之法则汹涌袭来。只要被这雷霆击中，便会当场化作齑粉。他脸色惨白，但依旧用仅存的力量护住敖烈。这一刻，敖烈看着雷霆如流星滑落，心中生出绝望。磨灭世间一切的雷霆之力，究竟谁能与之匹敌？砰！就在雷霆落于他们头顶之际，一道金辉涌现，刹那之间铸就一道金色壁垒，如大河之水从天而降，拥有有不可思议的伟力。将他们护佑在其中，这道法从天地之奥妙，近日月之神华，似乎比那银雷还要玄妙。腾龙王和小白龙纷纷一惊，只见金色法力如汪洋大海，生生不息；蕴含法则之力的雷霆轰击其上，如泥牛入海般销声匿迹，被尽数吞没。这是什么道法？竟然能挡下雷暴？腾龙王感到不可思议，连他辛苦淬炼数万年的真龙之灵都被雷暴摧毁，而眼前的金色屏障却能将之挡下。显然，这是比真龙之灵还要高明的神通。嗡嗡，玄异的力量张开。一道身影穿越雷暴，踏入金辉之中。这身影气息如渊，深不可测，周身似有道域迷茫，乃是一位绝世神明。正当俩龙抬头之时，皆是怔住了。竟然是你！施展神通的自然是孙悟空了。在两条龙踏入雷暴领域的时候，孙悟空便注意到了他们，只是没想到这两条真仙之龙居然这么勇，没有法宝庇护便闯了进来，差点被雷暴给灭了。若真被雷暴轰死，便是给白莲平添了两道因果业障，不利于今后的修炼。而且身上因果业障多了，便会成为洪荒大能眼中的香饽饽。因为斩杀你，不仅不会沾染业力，反而会得到功德。所以说，自身的业障越少越好，不然被天道给标记了，今后无论走到哪里都会惹麻烦，什么人都会跑来把你当野怪耍。便是圣人一般都很少出手杀生，虽说圣人有诸般妙法可以规避，有诸多先天法宝可以洗涤业障，但杀生多了也极为麻烦。毕竟清洗因果业障，相应也会损害法宝的威能，需要祭炼很久才能修复。因此，孙悟空见俩龙跟个无头苍蝇般闯进来，连忙出手庇护，不然真杀生了。不仅对白莲来说很头疼，同时也招惹龙宫这个大麻烦。猴子不惧怕龙宫，但师傅也说过，在这天地修炼，能不染因果便尽量不染，稳健为上。这才出手把这两个呆子给救下来。我当时哪里来的入侵者？原来是你们两位。孙悟空没心没肺的笑了笑，许久不见，近来可好？腾龙王和小白龙看向孙悟空，心中无不震撼。这才过去多久？这猴头的道术更上一层楼。造化通玄，连他们都看不透了，让人不得不感慨，究竟是怎样的老师才能教出这样的徒弟？孙尚仙，幸会幸会！望着周遭依旧汹涌的雷暴，腾龙王抹了一把汗道：“此地喧闹，能否到贵府拜访？”孙悟空微微挑眉，自从他一拳打飞白莲后，这些龙王一个个都叫他上仙，如此前去后宫，惹得孙悟空浑身都不自在。此地确实不是说话的地方，随我来吧。孙悟空降下神通，渡过雷暴，俩龙从金辉外望见雷暴席卷苍穹。皆是一阵心惊，若是没有孙悟空搭救，他们恐怕真要陨落于此。随着金辉散去，腾龙王和小白龙踏上太虚天的土地，终于感觉安稳了许多。腾龙王正要问下雷暴之事，这时旁边有另一道声音传来：“咦，这不是腾龙王吗？你来太虚天
怎么不和俺老熊打声招呼？听到这熟悉的声音，腾龙王忙转过身来。哎呀，棕熊道友，主要是这雷暴实在是太过恐怖，我寻思太虚天这等清净之地，怎会出现如此暴动？正说着，腾龙王的瞳仁忽然收缩成针孔状，死死盯着棕熊，似乎跟见了鬼一般。怎么回事？你的境界？小白龙也循声看了过来，感觉到棕熊怪体内深厚无比的气息，顿时僵直不动，整个人呆住了。天仙境界？怎么会？熊爸没有遮掩气息，天仙的境界一览无遗。腾龙王和敖烈并不觉得天仙可怕，可怕之处在于这棕熊怪二三年前还只是个和道境的大妖啊，怎么一眨眼就修成了天仙？这这究竟是如何做到的？熊爸挠挠头，干笑一声道：“天仙境界而已，就是修炼着修炼着，自然而然便修炼到这种程度，没啥奇怪的。”小白龙和腾龙王面容一阵扭曲：“你说啥？两三年从河道修成天仙，你说不奇怪？你特么在唬我？”见到俩龙都是无比震撼的模样，熊爸一抬手。指着雷暴的中心处，淡淡说道：“天仙算个屁！莫，你们看那边，你们知道这雷暴怎么来的吗？那是突破产生的雷劫，而且是正儿八经的金仙雷劫。俺老熊就不知道一个天仙有什么好惊讶的。”棕熊怪这番话彻底让两龙傻眼了。好家伙，原来这雷劫还真是别人突破金仙造成的雷劫，难怪如此恐怖。西海龙宫都已经有近百万年没有见到金仙雷劫了，这还是他们第一次见到。金仙雷劫又称生死劫。之所以如此称呼，是因为镀金仙劫的难度极大，死亡率极高。百万天仙镀这生死劫，最终活下来的也难有几人。敖烈镀成仙劫时，镀过了八道雷劫，这只能说明他有修成金仙的资质，能否镀过生死劫还是两说。话说，这镀劫之人究竟是何方神圣？腾龙王问道。他料想，这镀金仙劫的，或许是他们背后那位神秘莫测的师傅，但感觉不太像。能教出天仙巅峰的徒弟，怎么可能是一位天仙？也有可能是他们这一师承之下，某个素昧平生的师兄吧。要说这渡劫之人，你们还正好认识。孙悟空嘿嘿一笑，没有直接挑明，这就更让二位龙仙感到好奇了。认识谁啊？腾龙王想了想，难不成是狮驼王？要说是这狮驼王，腾龙王觉得还是比较合理的。毕竟这狮驼王纵横南赡不周多年，百万年前就已是天仙巅峰，积累了百万年，法力早已深厚如山，突破是迟早的事情。谁知他刚说完，就见到棕熊怪和孙悟空脸上都不约而同的露出怪笑，让腾龙王摸不着头脑。不是狮驼王。那究竟是谁？他们西海龙族里好像也没有哪位龙王修炼到天仙巅峰了呀。至于赤龙王，这货还在和道境打转呢。渡劫之人，你们确实认识。见两龙都猜不到，孙悟空便没再卖关子，而是直接道：“不是别人，正是在生仙宴上，各位都见过一面的白莲。”什么？竟然是他！腾龙王和小白龙都惊愕了。这白莲不是在生仙宴之时被孙悟空一拳打趴下，大出洋相。腾龙王都还担心以白莲的性子会不会找孙悟空和棕熊的麻烦。没想到不仅没有来太虚天闹事，反而化干戈为玉帛，竟还来这里拜师学艺了。好个浓眉大眼的白莲，没想到竟然被判了佛门。信息量太大，一时间腾龙王感觉消化不良。孙悟空笑道：“说来话长，总之白莲成了我们师弟，现如今也要突破金仙了，这是件好事。”猴子这话让腾龙王有些侧目。话说，这猴子就不怕白莲突破金仙后实力大增，突然来找他报仇雪恨吗？换作是他，都绝无可能如此淡定。孙悟空却没有腾龙王这份顾虑。道理很简单，就算白莲突破金仙，也并不是他的对手。单论道恒来说，他自信比白莲强多了。再说，就算自己不敌，这不还有师傅呢？怕什么？不论腾龙王还是敖烈，此刻都极为惊讶。他们早就听闻白莲童子在佛门修行之时，境界被卡在天仙巅峰，无法寸进。作为曾经的圣人童子，不知听过多少佛门至高道法，连他们都没办法助白莲突破瓶颈。而白莲才来太虚天修道几年，便开启金仙生死劫，差一步踏入不朽，这是何等的惊人！所有人都盯着雷暴聚集之处，腾龙王和小白龙还看不真切，只知道有金龙盘桓。现在他们也清楚，这是白莲突破诞生的意象。许多洪荒大能突破生死劫之时，都会缔造各种各样的意象，基本可以判断，意象越是恐怖者，速成不朽先驱后越是强大。而这五爪金龙意象，堪称是最为恐怖的意象之一。可以断言，白莲突破之后，实力会变得何等恐怖。至于孙悟空和雄霸，双眸能穿透雷障，看清白莲突破已经到了最紧要的关头，其中的细节。也只有孙悟空看得清楚，其余人都不甚了解。腾龙王心中瞬间转过千百个念头，他知道这对于敖烈哲儿来说是一个天大的造化，无上的机缘，而且近在咫尺。虽说龙族拜他人为师是大逆不道，可腾龙王觉得，与其让哲儿平庸，不如打破老祖宗的规矩，让他拜入师门再说。只要哲儿变强了，不管你是哪个龙王，也只敢在底下乱嚼舌头，而不敢真的对敖烈出言不逊。别看那黄龙真人在龙籍中除名，可他如今造化，为多少人羡慕。不乏龙族中的龙王，一边痛骂黄龙真人离经叛道
，又一边垂涎黄龙真人的实力，鱼与熊掌不可兼得。腾龙王做出了违背祖宗的决定，若侄儿能拜入师门，哪怕是做一个记名弟子也足够了。那他突破金线还要多长时间？这时，小白龙好奇问道：“这要看白莲的造化了。”孙悟空平静开口：“若他不能降服那只天龙，或许还要上千年；若降服此龙，今日便可攻城。”突然，孙悟空语气一致，目光豁然扫向雷暴中心，似乎有大动静要出现了。他也是感到一阵意外，没想到这么快就来了，便出声提醒道：“说神仙，神仙道，白莲要降服此龙了。”说着，那头突然有海啸骤起，铺天盖地，遮蔽天穹，形成一道横跨万里的巨型水幕。白莲的身躯刹那间暴涨，化作顶天立地的罗汉金身，抬手间翻天覆地，排山倒海。天龙还不降服？大威天龙，大罗法藏，地藏世尊，般若八猫。朕，白莲运起大威天龙之法，双手擒拿巨龙，震于海中。五爪金龙不断挣扎，却始终挣脱不了，怒吼震天。同为龙族的小白龙和腾龙王顿时感同身受。若是自己被这罗汉金身所擒拿，根本就动弹不得。被镇压的金龙，刹那间化作万丈金光，金光缠向白莲，自他手臂盘卷而上，逐渐化作一条金色的龙纹印记，烙印在白莲背上。天龙之力加深，白莲感觉到一股浩瀚恐怖的神力涌入体内，诸多妙相、无尽法门纷纷呈现。他原本停滞不动的天仙境界，也在此刻水涨船高，最终一步踏入金仙之境。这一刻，天地广袤，仙躯涌过，将天龙之力融合几身。这究竟是什么神通？腾龙王看到天龙被镇压，最终与白莲融合为一，也是看明白了。如今白莲举手投足释放的力量，类似于他突破金仙。并将真龙之灵淬炼到九千九百九十九个的情况，乃是真龙之威。而白莲突破金仙，便是直接将真龙之力与自身法力融合，相当于有一头真龙协助自身战斗，恐怖无比。说着，腾龙王还看向孙悟空，察觉到注视，孙悟空笑道：“这种法门，我也不知。”腾龙王微微点头，看来这神通乃是他们背后那位大法师赐下，专门让白莲一个人修炼的。看来白莲在门派内的地位还挺高。就说这三界内，谁都知道这白莲童子，即便再过几番量劫，也难以修成金线。没想到只是稍微指点，便破除瓶颈。这真是未不出世的高人前辈。腾龙王心中想到。与此同时，白莲收了神通，异象也一并散去。他从虚空中迈步而来，步步生莲，极为神异，足以见得他突破金仙后道法之深厚。当他踏入太虚天后，便是朝孙悟空和雄霸二人行了一礼：“大师兄，二师兄，师弟成功了。”白莲语气中仍有一丝抑制不住的激动。但整体而言，还是不卑不亢，没有因为突破了金仙便骄傲狂妄。棕熊怪一愣，本以为白莲境界超他许多，便不再把他当回事，没想到白莲对他反而更加尊敬，喊他师兄。但棕熊怪也能从白莲的话语中感受到那种绝对的自信。便是我虽喊你师兄，但我依旧比你强。不过能听得出来，白莲对孙悟空是相当敬畏的。同样是师兄，这大师兄和二师兄根本就是两码事。而腾龙王则是傻眼，什么？他没听错吧？白莲竟然喊他们两个妖怪叫师兄，这堂堂金仙大能，在岛上的地位比两只妖怪还低。腾龙王实在觉得不可思议。更加意外的是，白莲喊起师兄来格外顺口，丝毫没有不服气或是轻蔑的感觉在其中。看来是真心实意认同了其中的地位差距。要知道，这可是白莲啊，视妖怪为第一烈，连对老龙王都颇为不屑的白莲童子，他竟然对妖怪低头了。腾龙王双目望天，突然感觉自己老了很多岁。这世道，他越来越看不懂了。而这时，白莲一眼看了过来。他目光闪动神意，极为锐利，让腾龙王和小白龙都吓了一跳，有种全身上下都被看光的错觉。你们也来拜师？白莲很快猜到了他们的来意，如此问道：“不不不，拜师的只有我侄儿。”腾龙王连忙说道：“腾龙王只有真仙修为，实力有限，自然看不出白莲有多强。只知道如今的白莲跟之前给他的感觉完全不一样。在场也只有孙悟空的修为眼界能看出白莲的实力。罗汉金身修炼之大成，法术难攻，五行不清，诸邪退散。”便是一般法宝也难以伤他，何况白莲还以天龙加身，凝练出了天龙实体，一拳一掌皆附带浩荡龙威。没想到师弟的修为境界能到这种程度，实在不可思议，连我也差点被师弟威势所慑。孙悟空笑了笑道：“不过他并没有眼红什么，个人都有自己的造化，强求不得。再说白莲的神通功法也是师傅传下的，说明师傅对他寄予厚望。如今功法修成，应该是好事才对。”师兄客气了，白莲微笑着，并没有高高在上，显得十分谦虚。这种态度比之前那般桀骜模样几乎判若两人。他修成金仙，神通大成，心魔尽除，心性也变得随性洒脱，不拘于形。在太虚天，师傅师兄教给他最大的道理，便是不忘本心，遵守正道，如此才能在修行之路走得更远。接着，孙悟空转过身，上下打量了一番小白龙，打趣道：“小白龙要来拜师，只是我们这儿不缺师弟。不过我师傅行动不太方便。”
倒是缺个坐骑。不可不可，这可使不得。滕文王慌了，成为你们师傅座下的记名弟子，这已经是他们龙族的底线了。再让他侄儿当个坐骑，哪怕如滕文王这般开明的龙王，也觉得不能容忍。小白龙也慌忙摇头，这不行，我龙族生于天地之间，岂可成为他人坐骑？我绝不答应。若是如此，滕叔，我们还是回去吧。当别人的坐骑，敖烈自然心中一万个不愿。与其成为胯下之奴，不如回家。洪荒之中。大能的坐骑千奇百怪，有朱雀玄武，有麒麟神鸟，有夔牛狮子，白象大熊猫，应有尽有，甚至还有以蟾蜍为坐骑的。但一般没有龙族，严格意义来说，没有嫡系真龙成为坐骑的先例。哪怕天庭之主、昊天大帝的尊驾拉车的也是九条蛟龙，而非真龙。人族皇帝轩辕氏征讨蚩尤，与皇帝并肩作战的神兽乃是应龙。应龙为带翼之龙，为应时之龙，应得之龙。其父母为毛犊和羽家，二者皆是上古异兽。有一部分祖龙血脉，却仍不是祖龙嫡系，而且应龙乃是帮助皇帝战斗，与皇帝轩辕氏的关系更像是战友而非坐骑。洪荒之中，成真龙者没有一人，当然非要说也有例外，便是阐教圣人。那位圣人根本不管你龙族如何抗议，更是直接用了九条五爪金龙来拉车。龙族抗议不成，便强行说他们是给圣人拉车，不是坐骑，所以不算违背祖训。但不管怎么说，他小白龙要是成了别人的坐骑，那必然会登上龙族的耻辱榜，被人指着脊梁来骂。所以，小白龙是绝对不会成为别人的坐骑，绝对不会。顺带一提，龙族耻辱榜上第一人，便是大名鼎鼎的黄龙真人。只能说，龙族还是没有原谅他。腾龙王劝住小白龙道：“孙上仙这是在考验咱们，这话当不得真。各位上仙，可否让侄儿见那位法师一面？毕竟收徒这事和这几位徒弟没太大关系，完全看那位高人怎么决定。”理当如此。孙悟空微微点头，他倒是不介意多个小师弟，收不收留，全凭师傅做主。要去拜见师傅吗？白莲眼中不自觉流露出深深的崇仰和敬重。师傅传与他大威天龙神通，可谓彻底修改了他的命格，让他再也不用看佛门的脸色，纯粹为自己修炼。腾龙王和小白龙也同样面容一肃，能够让资质愚钝的棕熊都修炼到天仙，这位高人道法的精妙可见一斑。他们自然也想拜访这位高人。师傅一般在这里清修。孙悟空领着众人来到师傅的屋舍前，可惜他们来的不是时候，屋舍内似乎没有人。孙悟空知道，有时候师傅也会离开小屋，四处走走。而师傅的契机早就修炼到收放自如的程度，收则如普通凡人，化作仙豪不可探查，放则威严如山，恐怖天成。所以，哪怕孙悟空也不知道师傅去了哪里。腾龙王叹了口气，只能说时运不济，没能见到这位大人物，有点可惜。就在这时，所有人都注意到了门扉处多了一副意境悠远深邃的字，独断万古。小白龙低声念出这四个字，顿时感觉荡气回肠，眼神之中似乎看到极其古老的往事，在荒古时代。那些试图逆天改命的大能之辈与天道抗争的绝世景象，不愧是能调教出如此弟子的大人物。腾龙王也不禁感慨，从这四个字中便看到了无穷的道运流转，让人只是远远望一眼便有着极深的感悟。这是任何修士都望尘莫及的。可见书写者究竟用了何其恐怖的神力。师傅不在，孙悟空这些弟子自然不敢擅自进去。然而下一刻，波澜乍起，莫名的景象浮现，众人只感觉周遭的场景一阵变幻，他们所有人仿佛被拉入了一个莫名的空间处。此地场景似乎正是师傅所在的小屋，但是这空间似乎广阔了亿万倍。这寻常小屋竟然别有洞天！腾龙王惊讶，大人物不愧是大人物，仅仅写出四个字，便是开辟了一处洞天，简直堪称神迹。孙悟空等人也是一愣，不过很快就觉得稀松平常。师傅的力量，他们早就看过不止一次了。以师尊的伟力，在这处小屋开辟洞天，并不是难事，只是他们未经允许就走了进来，实在有些不妥。既然我们能踏入这处洞天，说明师傅允许我等进来。否则，就我们这点微末道行，哪怕用尽全力，也不可能撼动此方空间。”白莲如此说道。孙悟空也点点头。若师傅真不让他们进来，那是绝对没办法闯入其中的。我等还是在这里等候师傅吧。这里有师傅的诸多字画，其中蕴含无穷道韵，一不小心被其中残微阵出道伤，可就麻烦了。说的也是，周围无数张字画都是师傅真迹，呼吸之间有无数意象磅礴氤氲，似有浩瀚星河垂落九天，如灿烂银瀑，为群星环绕，巍峨无边的苍茫巨山。一如一把古剑，倒插于宇宙之间，种种异象让白莲捏了捏眉心，感到一阵头大。没想到自己都金仙道行了，都还是难以消化。可见自己在师傅面前依旧十分渺小。在众多真迹书画中，有一件物品显得十分不同寻常，是摆放在书桌之上的一本书，孤零零的一本，和其他物品迥然不同。上面同样有四个大字：“弹指遮天”。洞天内，五人瞬间就被这本书吸引住了。“弹指遮天”，这是老师写的书？棕熊怪带着疑惑道。白莲微微点头，沉吟道：“我想，这或许是师傅下一堂课的内容。现在师傅讲道，时间并不怎么固定，有时候一个月讲一次
，有时候隔三个月也未必讲一堂课。距离上次的文化课已经过去许久，也确实到了师傅讲课的时候。几乎师傅的每一堂课都会让人有所收获，或是修炼上的，或是对于道心方面的。无论哪一堂课，都使人受益无穷。孙悟空望着这本书，心中也十分渴望。圣人经修炼到如他这种程度，已经难以寸进，他也想修炼更强的神通，让他战无不胜。毕竟白莲都修炼了如此厉害的大威天龙真法，自己已经很久没领悟更深一层的神通了。所以这本《弹指遮天》一定蕴藏了极其厉害的道法。这时，棕熊怪舔舔嘴唇，问道：“要不看一眼就看一眼？”“好，就看一眼。”孙悟空没能忍住，也是如此说道：“既然这本书是师傅撰写的下一堂课的讲义，那么他们不久也会听到这堂课。稍微提前看一眼，应该没什么问题吧？”白莲喉结动了动，想说些制止的话，可他是记名弟子。人轻言微，不好制止。再说了，这讲义他也想看，所以昧着良心没有阻止。而腾龙王和小白龙则是对视一眼，都从对方眼中看到了激动和震撼。若是真能从这本书中领悟天机，那也死而无憾了。师傅在上，孙悟空望着这本书，脸上满是虔诚。他向前一步走去，嗡，书籍突然发出一阵清明之声，似乎有所感应。没有等孙悟空伸手，刹那间光芒大放，书籍悬空飞起，自动开始翻页。这就代表着师傅他老人家允许他们翻阅这本书。众人带着好奇和敬畏之心走了上去，便看到书籍的第一页，赫然写道：“生命是世间最伟大的奇迹。”四方上下曰语，语虽有时而无定处可求。王古来经曰咒，咒虽有增长，不知其始之所至。枯寂宇宙，九龙拉关，聚所恒天，青铜巨棺，这一幕幕诉说着古老的图腾，充满无尽岁月的沧桑之感。众人顿时被书籍的内容吸引。与此同时，太虚天中央山脉，周旋盘坐在高山之上，双目微闭，却是面向远方。他确实看不见，但是那种神鬼莫测的第六感，却能让他感应到很远的岛屿、山峦和大海。每天的这个时候，登高望远都能通过第六感临摹到非常珍贵的影像。之后，周旋便会把这幅画面深深烙印在脑海，然后用画笔和宣纸呈现出来。此刻，他进入了一种玄妙的状态，其身上一圈圈柔和的光芒荡漾开来，光芒所过之处，遍地生莲。而在他盘坐着的地方，则是显化一道净土空间，与其他地方泾渭分明。净土之中，周旋散发着一种玄奥的力量，愈发浓郁，蕴含大道生机。万法不入，却又万法皆通。但这片净土仅仅停留了极其短暂的时间，便消声匿迹，似乎从不存在于世间。周旋伸了个懒腰，他已经将要临摹的画面拓印下来了。回去之后，便立即动手将奇观意象统统用笔尖描绘。这是他在太虚天不多的爱好之一。作为瞎子，许多事情都很难完成。像是他之前想过，有弹性的兽皮做皮革，包裹米糠棉团做成球，然后教徒弟们蹴鞠。但这想想就觉得很不合适。一来蹴鞠或是打球都是剧烈运动，需要强健的体魄。周旋觉得自己跟妖怪比体质，简直就是自讨没趣。二来就是他的第六感仍有缺陷，只能判断出大致的轮廓。若把球跟脑袋做的太像，一脚朝徒弟脑门踢去，有人就要遭罪了。顾虑太多，所以周旋便没有在太虚天推广。所以练字还有素描，依旧是他最大的乐趣。不过这些天又多了一项，那就是把记忆里看过的一些小说抄写下来。不知为何，最近他记忆力突然变得无比恐怖，许多本来模糊的记忆都瞬间变得清晰了然，竟连他读过的小说都能一字不落的全记住，堪称人形记录本。所以前些日子，周旋便尝试着抄本书试一试。他第一个抄的小说便是前世一本极为有名的作品《弹指遮天》。要说为什么要抄这部作品，主要是因为这本书是他少有的能一口气看完的小说。再者，里面的许多人物都塑造的极为立体，场面也十分宏大。让人印象深刻，所以他没想太多，决定抄写这本书。这才发现记忆力确实变得十分惊人。六百多万字的小说，绝大多数剧情他都记得，但他没有一字不落的全抄完，而是删繁就简，把主要的内容记录下来。即便如此，也是抄了两百万字。而接下来的几个月文化课，他也打算以这本书为蓝本，给学生们讲讲这本小说。之前跟他们谈名家之言，一个个都跟听天书般猛圈。这次聊小说，总会困了吧？当老师没那么容易啊。尤其是给妖怪当老师，周旋低声呢喃着，记忆力变好了，可接下来的事情却让他感到十分懊悔。为什么当初不多看些书，现在才发现书到用时方恨少？然而记忆再好，没东西可以回忆也是白搭。若是能多看些小说《志怪列传》，编起故事也能信手拈来。可惜，可惜。而作为理科生的周旋，也是始终不敢把数理化方面的知识交给妖怪。要是反过来，人类被妖怪奴役，绝对不是他想看到的。不过。一本两百万字的小说，也可以给徒弟们讲很久了。周旋微微一笑，虽然身上一尘不染，但还是习惯性的有个拍尘土的动作，便往山路下山去了。精彩，真是精彩！这本书实在是太好看了。腾龙王拍着大腿，看着书籍自动翻页，里面的内容纷纷呈现出来。
，冰冷与黑暗并存的宇宙深处，九具庞大且气息古老的龙狮拉着青铜巨棺，亘古长存。九龙拉棺来源于星空彼岸，乃是至高至古的宏伟景象。登天路，踏歌行，弹指遮天。一开始看到九龙拉棺，腾龙王多少心中有些不舒服，毕竟你就算是大罗金仙，让龙族臣服也是难以接受的事情。可随着书页翻开，一个个精彩的故事呈现，腾龙王反而忘掉了那些不快，很快沉迷其中。九龙拉棺，横渡星空。太震撼了，太恐怖了！究竟是什么大帝，什么圣人，才能做到这种程度？一帮蠢货也敢和夜黑为敌？知不知道他有万物母气鼎，可以镇压虚空？荒古禁地，这地方厉害啊！扭曲时空，颠倒阴阳，神通都无法使用。这绝对是洪荒的一方尊者大能才能设立的禁区，恐怖如斯。这究竟是什么灵根，什么果实？吃一口长生不老，恢复年华。虽是被凡人所食用，但这效果至少也是先天灵根了吧？这些圣地，一个两个的都不是啥好东西。夜黑，快跑啊！狠人女帝真是为古往今来绝艳第一的奇女子，为了给哥哥复仇而修行，开创出吞天魔功，通过吞噬各种特殊体质和本源，不断变强，最终正道成帝，不为成仙，只为在红尘中等待哥哥的归来。如此女子，若是真现身洪荒，哪怕付出一切，我腾龙王都要将她娶回家。腾龙王越看越觉得剧情精彩绝伦，让他头皮发麻。他哪里知道，中原爽文冠绝天下，也不曾见过小说中的种种套路。因而被剧情爽的大喊大叫，毫无龙王尊容，太好看了，太精彩了！若我在这片世界也当修成神通，铸就大地之躯，不管是哪一方世界，都向往异世。毕竟在此方世界，平平无奇者都会觉得不是自己能力或是悟性有问题，大多数人都是觉得时也命也，自己单纯只是差了那么点造化。一旦到了异世，乱世由时世造就英雄，为什么这个英雄就不能是我？所以总有人向往乱世，向往异世。在这些开天辟地的辉煌时代，自己能于中流击水。叱咤风云，于史书中画出浓墨重彩的一笔，最终抱得无数美人归，过着被所有人憧憬的人生，成为他人口中的神话传说。这种套路老是老了点，但他不腻啊。套路之所以能成为套路，正因他百试不爽，百闻不厌。一页又一页，腾龙王看得入迷，贪婪地阅读着，弹指遮天，全神贯注，目不转睛。随着最后一页翻过，腾龙王觉得酣畅淋漓，仿佛经过了百世轮回，从异界走过了无数人生，经历了无数故事。脑海中多了无数见闻。腾龙王看完整本书，特别渴望跟人分享心中这种畅快，这份激动。然而，当他转过头来，却愕然发现，除了他，所有人都闭目深坐，玄之又玄的气息从他们体内扩散。这是道韵，是悟道的气息。在场所有人都在悟道，只有腾龙王一个人在如痴如醉的看书。没错，只有他是在认真看书悟道。对于大多数修士而言，都珍贵无比，数万年来难得悟道一次。一旦悟道，便会进入一种通玄的状态，大多数神通道法基本一学就会，一练就通，便是最为顶级的道术，也能参悟一二，所以珍贵异常。天庭的昊天大帝便是有个悟道蒲团，相传为道祖赐下，乃是先天灵宝。然而便是这等宝物，也只能增加一点点的悟道几率。而现在，在腾龙王面前的其他四人都在看了《弹指遮天》后不久，便进入了悟道。作为唯一没有悟道的腾龙王，此时已经震惊的说不出话来。这这不对吧？腾龙王原本激动无比的面容。顿时化作痛苦面具。作为一位龙王，他自然知道悟到这种状态乃是沧海遗珠，珍贵无比。倘若他能悟到，估计不出几年便能突破真仙中期的境界了。然而看书的五人之中，只有他没有悟到，让腾龙王心中有说不出的难受。这时他才终于知道，原来这本《弹指遮天》乃是那位大人物书写，其中蕴含无穷神力，能够让看书的人进入悟道的状态。也就是说，这本书比天庭那道悟道蒲团还要贵重。毕竟悟道蒲团也只能增加一点点的顿悟几率。而这本书增加的几率可比蒲团多多了，连棕熊怪这样悟性不高的妖怪都能在最快时间进入顿悟。还是说我的悟性其实比棕熊道友悟性还低？腾龙王震惊，难不成棕熊道友其实是扮猪吃虎？这货其实并没有表面看起来这么愚钝，甚至可以说悟性比他还高。得到这个结论，腾龙王彻底失去了梦想。原来这里最废物的那个人是他。好在自己侄儿敖烈也进入了顿悟，这算是不幸中的万幸。只要小白龙能够领悟道法，腾龙王多多少少也感到欣慰，不至于那么失落了。哎，看着悟道的四人，腾龙王面如苦涩。有大造化近在眼前，却无门而入，乃是人生最大的遗憾。要不再看一遍，兴许第二遍就能领悟些道法。腾龙王这般想到。再说，其他人都在悟道，他也不好去打扰。反正闲着也是闲着，有足够时间再看一遍。所以他翻开《弹指遮天》，没过多久，洞天之中便传来腾龙王猛拍大腿的声音：“精彩，太精彩了！仙路尽头谁为峰？一剑无始道成空。”如此大帝必能横扫一切，重立天庭。我腾龙王也当如这些大帝一般，睥睨万古，气吞八荒。
，这才是男儿应该做的事情。有人在洞天之中努力参悟，有人在洞天之中认真读书。同一时间，三界地府，这里常年被阴魂所笼罩，暗无天日，到处都被阴寒孤寂覆盖，不断有幽魂和祟兽在大地上游荡，相互间吞噬撕咬着。古老而残缺的魔物发出凄厉吼叫，叫声传荡，经久不衰。在这片冷寂大地上，游魂飘荡，魔物也是生的奇形怪状，十分吓人。这便是后土化轮回所缔造的一方世界，脱离尘世。哪怕凡人都知晓其大名，将之命名为幽冥地府。而这里是人类嗷嚎痛哭之地，同时也是魔祟横行之地。六个无限恐怖，宛如无尽深渊的轮回洞窟，横贯在地府之中，连接古往今来，贯通诸天万界。强大的灵压由内而外传荡开来，洪荒之中，但凡未能成就大罗金仙者，死后元神都要入轮回之中。金仙虽不朽，但金仙若是被天劫所灭，亦或是被其他金仙围杀，也会陨落。他们的灵魂也会被六道吞噬，跟其他人的灵魂一并送入轮回。望着前方深邃无比的洞窟，有两名长得不似人形的怪物，扛着鱼叉模样的兵器并肩而立，其中一只顶着个硕大的牛头。至于旁边这位，则有张看起来僵硬无比的马面。这二人正是凡人都十分熟悉的牛头和马面了。他们是地府之中数量极多，但地位最低的勾魂使者，乃是十殿阎罗及判官无常的下属。又到了一批人族的灵魂，马面面无表情地说道：“这里有道士和和尚没有？”牛头扭过头来，语气声音问道：“没有。”马面摇头道：“那是夜叉和无常该干的，与我等无关。”牛头没有回应，只是微微点头后，继续转过头看向前方的无边炼狱。他们的工作便是将四大部洲数量最为庞大的两个种族的魂魄勾走，然后集中到一起，最终投入这六道轮回之中。但世上有两种人不太好勾魂，一个是道士，另一个则是和尚。此前他们勾走一个和尚的灵魂，结果这和尚乃是佛门的一个小沙弥，身具佛门功德。勾魂之时，突然一道功德之光照来，差点让他们俩身死道远。好在这和尚功德不太多，加上他们跑得快，这才没有被当场抹去。后来他们学精了，看起来有些身份的道士和和尚就不动，等请示上级之后才动手，免得发生意外勾了个天大的麻烦过来。之前还有一位无常不小心勾走了金山佛寺一位方丈的魂，结果这方丈竟然有佛门背景，一下子便惹怒佛门金刚，被人找上门来。最终事情闹大了，阎罗王不得已在生死簿上给这位方丈多添了二十年寿元，这才罢休。所以说，勾魂也是件技术活，不能随便乱勾，免得勾到某些大能的亲戚，那就不好办了。他们这些牛头马面，本就是地府最低级的使者，没啥背景，要是一不小心勾错人，被麻烦找上门来，灭了他们都是有可能的。不过，对于他们这些低级使者而言，一般也不会去勾大人物的魂，也勾不到大人物的魂。但凡修成仙，他们就没法去勾魂了。神仙的魂儿，主要由无常和判官去做。在凡间，最麻烦的两类人，当属和尚和道士，毕竟这里面藏龙卧虎。你都不知道他们跟那些道门天师和佛门金刚究竟有没有关系，因此勾这二类人的魂要慎之又慎，得有些眼力劲。这月人类的魂已经勾完了，还差妖怪那边的。马面再度面无表情地说道，他将形形色色人类的魂魄倒入六道轮回中，看着他们在其中挣扎、哭嚎，却是无动于衷。只有在谈论工作时，脸上才会有些细微的变化，就是从面无表情到不想工作的表情。洪荒中每年死亡的生灵可谓一兆兆计，如海中之水。天上之星，山川之沙，不可估算。每时每刻都会有恒河沙数般的灵魂被六道轮回牵引，在其中梳理因果、剥离杂念、洗涤业力、抹去记忆，只剩下最为纯净的真灵才被投入轮回。而牛头马面的工作便是加快这一进程。虽说六道轮回会自动牵引死去的灵魂，但有些人修炼道术，可自持神力抗拒被六道轮回牵引。若是没有被六道轮回洗涤业力，便会化作孤魂野鬼，为祸四方。死去的生灵太多太多，再加上容易沾染上灵魂附带的因果业力，因此牛头马面的工作并不轻松。简单来说，便是工作压力大，而上级给的奖励还少，分明就是血汗工厂的活儿。所以他俩抗拒工作，简直再正常不过。妖怪那边有什么大妖的魂没有？牛头问了句。与和尚和道士差不多，妖怪这边也有棘手的魂，便是和道境的大妖。和道境的妖怪基本都修炼了一些道术，甚至有的还特意修炼了神魂上的法术，以至于神魂凝实，不容易被勾魂连勾走。牛头马面本来实力也不高，也就反虚境界，要勾走一个和道境妖怪的魂魄，谈何容易？好在地府发的勾魂宝物对灵魂有极其强大的克制效果，哪怕和道境大妖，该死也得死。有两只，马面继续板着脸，僵硬开口。一个比较麻烦，乃是西海龙宫的赤龙王，这人寿命已至，但因为是龙宫之人，要和龙宫谈判，这事跟我们无关，通报给老大就行了。牛头听到龙宫的龙王后，便放弃去勾这人的魂，吃力不讨好。就算这什么赤龙王寿元到了，命至绝时。你屁颠屁颠跑去勾魂，西海龙宫其他龙王也不答应，百分百会出手阻拦。到时候便轮到他俩被诸位龙王围攻了。要是哪位龙王脾气火爆，直接把他们灭了，地府也不会给他们报仇的。牛头看得很明白。
，果断放弃。作为打工人，他深知给人做苦工，上班能摸鱼便摸鱼，摸到就是赚到，做不了主的全交给上级处理，绝不能自作主张，免得到时候出了什么大问题，他便莫名其妙成了临时工，被拉出来一命顶罪了。马面听了，便将勾魂的名单上面“赤龙王”三个字划掉，勾这家伙的魂，还是让上面的黑白无常去做吧，剩下只有一个妖怪了。马面看了看名单上剩余的一个大妖名字，对牛头说道。这妖怪叫什么？牛头问了句。黑山大王。马面扫了一眼，淡淡道：“跟脚是一头棕熊，棕熊妖怪，还叫黑山大王。”牛头接过名单，铜铃大的牛眼扫过上面的名字后，直接说道：“行，接下来去勾这黑山大王的魂吧。”好。马面淡淡道。牛头点点头，没有说话。一般叫什么山大王、什么何大妖、什么洞大魔头的，基本都是一些山野妖怪。这种妖怪要是有背景，他直接把自己这牛头摘下来烤着吃。不知过去多久，孙悟空等人才悠悠转醒。最先醒来的乃是白莲，他醒来之后，看到其他人都在悟道，只有腾龙王醒着，心里顿时好受了许多。师傅书画字迹中的道，通常来说，谁顿悟时间越长，便越能领悟更强的神通。他最先醒来，也就意味着他领悟的道法越弱。还好还好，有个腾龙王，至少没有太丢脸。之后从悟道状态醒过来的，便是小白龙和棕熊怪，两人几乎是同一时间醒过来。棕熊怪和白莲都纷纷朝小白龙望了一眼，都是露出意味深长的表情。要知道，师傅的道十分晦涩难懂。虽说通常都能在第一时间顿悟，但一般来说，第一次顿悟的时间不会太长。就像棕熊怪第一次听圣人经顿悟，那次顿悟时间很短，而且领悟的内容也不多。白莲也是如此，第一次听师傅讲道，他是第一个醒过来的。而这小白龙明明是第一次接触，却能领悟如此深刻，看来也是个不可多得的人才。至少，小白龙的表现得到了白莲心中的认可。不过，这个腾龙王比他都更早醒过来，说明不是个修行的料。只是一瞬间。白莲就判断出叔侄二人的天赋差距，除了白莲，棕熊怪也是朝腾龙王看了过来，那眼神似乎在说：“小老弟，你怎么回事？”这让腾龙王十分难受。能不能悟道，又不是他一个人说了算，他也没办法呀。看敖烈悟道结束，整个人似乎还沉浸在悟道的状态。腾龙王有些迫不及待，低声问：“烈儿，你悟了什么？”我，小白龙正要回答，结果白莲突然脸色微沉，冷声道：“大师兄正在悟道，还请肃静。”这番话一出，小白龙和腾龙王张了张嘴。便是不敢发出一丝声音，而是专心等待孙悟空悟道结束。他们也知道悟道的状态非常珍贵，要是不小心打扰到孙悟空领悟，很有可能竹篮打水一场空。所以洞天内很快都安静下来，除了腾龙王都在闭目静思，回想悟道中的收获。孙悟空顿悟的时间大约是众人的两倍。许久之后，他才睁开双眸，标志着悟道结束。猴哥，你究竟得到了什么神通？棕熊怪上前，迫不及待问道。孙悟空扫了所有人一眼，笑道：“俺老孙领悟什么神通，暂且不提。”我倒是想先问问，在座各位有什么收获？我我先说。听到这话，小白龙眼前一亮，率先开口了。我领悟的是行字密，代表世间极致的速度，修炼到巅峰可以触摸到时间领域。嘶，在场顿时响起倒吸凉气的声音。腾龙王瞪大双眼，感到十分不可思议。触摸时间领域，这岂不是类似于时间法则？要知道，洪荒里的十之大道，乃是洪荒名列前茅的法则之力，便是大罗金仙都极为垂涎。洪荒之中修炼时间大道之人比比皆是，但修炼至入门境界的都不超过五指之数。没想到侄儿竟然能领悟这么厉害的神通，这是西海之性，这是龙族之性。见众人都惊讶无比，小白龙反倒有些不好意思起来，连忙解释道：“这门神通修炼到极致，确实可以触摸到时间领域，但我现在还不行，顶多只能让自身的速度加快而已。虽说只是能加快速度，但实际上已经很不错了。龙族本就擅长遁术，加上行字密，恐怕整个洪荒都没有能碰到小白龙的存在。”呆子。别藏着，快说说你悟了什么！孙悟空用胳膊肘子碰了棕熊怪一下，方才他顿悟结束，就数这呆子最急。孙悟空倒是想瞧瞧这货领悟了什么神通。棕熊怪拍了拍肚子，呵呵一笑，道：“我的也是九密，灵字密，代表肉身的极致，修成之后，力量和体质冠绝天下，大概就是这么回事。”嘶，洞天内又有人深吸一口气，什么叫就这么回事啊？肉身极致，这岂不是和祖屋相当？已经很变态了，好吧？孙悟空笑了笑，拍拍棕熊怪的肩膀，道。这门神通倒是很适合你，神魔镇玉境加上这灵字密，师弟这是要逆天啊！恐怕今后他也不敢在肉身方面和棕熊怪硬碰硬了。不过师傅赐下的这门神通，修炼起来也没那么容易，现在顶多只有最基础的增幅效果，目前还没有这么恐怖。看来自己还是能收拾这呆子的，揍师弟要趁早，不然今后就没有机会了。轮到白莲之时，白莲的脸上露出几分苦涩。我的也是九密，不过出了一点小小的意外。众人好奇什么意外？说起来。白莲是最先醒过来的，他看来也领悟到了神通，不过没有领悟完整。白莲叹了口气道：“我领悟的乃是前字密，这似乎是一种修炼神魂的神通
，甚至能让自己预知未来。只见众人的脸色都是一变，便是孙悟空都有些怔住了。预测未来，这是什么概念？若是与他人战斗，倘若你拥有预测未来的实力，那么对方的一举一动皆在你的掌握之下。对方会出什么招数和神通，会逃跑还是战斗，都在你的预料之中。只要实力差距不大，对方根本没有战胜你的可能。没你们想象的那么可怕。我所能预测到的未来，仅仅只有一弹指的时间。见众人震惊，白莲直接说道：“要真是预测未来。”那确实是极为逆天的能力，洪荒天地也只有圣人才做得到。但哪怕是圣人，也无法预测自身相关的结束，也无法推演到其他圣人的行踪。潜字密若真能预测完整的未来，那岂不是比圣人还厉害？可实际并非如此，只有一弹指的时间。没错，只有一弹指的时间，但因人而异。白莲无不可惜地道：如果境界与我相当，确实只有一弹指的时间；若境界比我弱的话，便是一眨眼时间。境界差距越大，预测的时间越长，甚至能到一次呼吸的时间。而面对凡人，则是可以看到对方一刻钟的未来，但看透凡人的举措，实际的意义不大。至于银虫文以之流，则没有限制。倘若面对师傅这样的绝世强者，估计连一弹指的时间都不存在。一弹指的时间，转瞬即逝。同境界之下，只能预测一弹指的时间，确实没什么用。这钱字密最大的作用，便是让白莲打入于自己的修士时，不容易翻车，同时也能作为提升神魂灵性的功法来使用。相较于棕熊怪和小白龙领悟的神通，还是有些差距的。接着。所有人的目光都朝孙悟空看去，他们都想知道孙悟空领悟了什么厉害的法门。毕竟这里就属他领悟的时间最长。孙悟空这时没有卖关子，开门见山道：“看来我们领悟都是九密里的神通，各自代表了数只镜头、肉身、速度以及神魂。至于我领悟的神通，乃是一个斗字，斗字密。我去，这一听就是个用来干架的神通。猴哥，你快说说看，这门神通有何玄异之处？”众人纷纷问道。对此，孙悟空也是直截了当道：“斗字密。”自然是用来战斗的神通，此法能够演化天地间一切杀敌之术，乃是极致的功法神通。简单来说，便是你们龙族的神通，俺老孙只要见了也能施展。这天上地下便没有俺不会的战斗法门。此话一出，所有人皆是惊叹不已。果然，这九密神通都代表了世间极致的术法，堪称是一切术的尽头。战斗、速度、神魂、肉身、兵器，皆是世间最极致的法门。九密中，只要修成其中任何一门，都能无敌于世，没有人能够战胜。不过，孙悟空虽然说了斗字密的效果，但仍是有所保留的。实际上，他并非单纯修成了一门九密，而是两门。之所以没有全盘透露，而是因为打算将另一门九密当做自己的底牌。不透露，倒不是为了防两个师弟，而是为了防一手腾龙王。通过圣人经，他确实感应到腾龙王并没有丝毫敌意和坏心思，但人心是会变的，连兄弟都会戏强，何况是个外人。因此，孙悟空自然多了个心眼，没有全盘告知众人。一旁将一切都看在眼里的腾龙王早已震惊到无以复加，很快他便想到了一件事：若九密皆全者，该有多么恐怖！这世上能修成九种秘法之人，道术造诣堪称超凡入圣。这样的神人，似乎只有传授他们九密的那位高人了。一时间，腾龙王更是对他们身后那位神秘师傅越发敬重。这位高人绝对是位深不可测的绝世人物，这让腾龙王心中越是忐忑不安。毕竟，这儿准备拜见的这位巨擘级人物。境界甚至高过天王大帝，还有菩萨罗汉这些人物，感到紧张也是龙之常情。何况他们还不小心闯入了这片洞天之中，虽说是被那封字摄入进来的，但毕竟没有打招呼，礼数并不周全。而他们视为西海龙族希望的敖烈，承蒙高人指点，得到了如此逆天的神通，龙族究竟应当如何报答？即便将整个腾龙洞的宝物尽数奉上，怕是都有点不太够。眼见腾龙王如坐针毡，又是期待又是忐忑的模样，孙悟空哪还不知道他心中所思所想？他在一旁说道。腾龙王用不着太过紧张，我师傅这处洞天必然是设下了诸多禁制的，闲杂人等无法入内。但既然我等都能进来，说明我师傅他老人家也是同意的。雄霸也跟着道：“是啊，是啊，师傅他老人家平易近人，性格很好的，没有什么架子。除了后面的话，雄霸没敢说。他刚打算说师傅只对他们生过一次气，便是因为他们没有对敌人斩草除根所致。而这处语境里的敌人，乃是西海龙宫的虾兵蟹将，所以他自然止住了话语。幸好没说出来，不然又要惹麻烦了。”虽说雄霸没有把话说全，但小白龙和腾龙王都知道这地方的规矩。显然，方才雄霸的话犯了忌讳，他们自然也不敢多问。这时，白莲看了二人一眼，说道：“虽说师傅为人平和，但也有些事情你们需要注意的。那便是师傅他老人家习惯以凡人的姿态游戏人间，所以你们也当自己是个凡人，别提境界相关的事情。”明白。叔侄俩忙不迭点头。腾龙王接着道：“我们上门打扰已经是大不敬，不敢坏了大法师清修的兴致。只是鄙人想要问问诸位上仙，侄儿这点根脚。”能不能入了前辈的法眼？说着，腾龙王还朝棕熊怪看了一眼，两人还算有些交情。他希望棕熊怪作为前辈的弟子，能够通融一二，至少替敖烈说句好话。棕熊怪内心一叹，
不知道是什么滋味。当初他第一次遇到同盟王时，因为对龙族带着十足的仰望之情，只感觉龙族高高在上，不可高攀，这使得他在龙族面前显得十分卑微。基本上，西海的大妖对龙族都是这个态度，背后说龙族不过是洪荒最大的破落户，只剩下祖龙血脉能拿来吹嘘了。但真要见了面，大多妖族在龙族面前都卑躬屈膝，笑脸相迎。而现在。腾龙王却主动放低姿态，请他来当这个引荐人。身份互换，若是放在以前，应该高兴才是。可现在不知为何，棕熊怪却没有想象中的沾沾自喜，反而深受触动。若是没有遇见师傅，可能他还是憧憬龙族的千万小妖之一吧。放心吧，敖烈资质不错，应该没问题。雄霸拍着胸脯说道：“那老龙我便放心了。”随后，腾龙王对其他三人行了一礼，道：“侄儿便有劳各位道友，各位上仙照顾了。”龙王客气，孙悟空摆摆手道：“我们还是离开这处洞天吧。”师傅他老人家想必也快回来了。话音刚落，突然洞天猛地一震，众人只觉得眼前一花，瞬间便被送出了小屋之外。前方的门扉处悬挂着“独断万古”四个大字，周围也没有任何的变化，恍若做了一场梦。腾龙王深深一叹，只觉得可惜，好一个悟道的机会。结果因为自己资质太差，确实没有顿悟成功。不过至少看了一本十分精彩的小说，也不算太亏。师傅来了，孙悟空说了一句，众人神色一动，很快顺着孙悟空的目光望去。只见一道青年的白衣身影从远处不急不缓地走来，他气质出尘，轻易俊秀，眼眸温润平和。腾龙王深吸一口气，这这位大人物也太年轻了吧？他还一直以为他们的师傅应该是如太白金星一般的慈祥老爷爷，结果却是位绝世容颜的人族男子。要不是他看到孙悟空等人见到来人都是神情肃穆，或许他都把这位大法师当作是其座下的一位童子了。但不得不说，这位大法师固然年轻，却有着一种无言的气场，神采无限，道韵天成。腾龙王按捺住心中的激动，连忙带着小白龙上前，恭恭敬敬朝着周旋行了一礼。腾龙王拜见前辈。周旋被突然开口施礼的腾龙王搞得愣了一下：“龙，还是龙王？到访的客人竟然是位龙王，这是周旋万万没想到的。”一瞬间，周旋脑海当中浮现出翱翔云天、腾飞万里的巨龙。巨龙高高在上，俯瞰一切。他们口中喷吐烈焰，无数生灵尽数涂炭，很是恐怖。见此，孙悟空赶忙给周旋介绍：“师傅。”这位是附近海域的一位龙王，久仰师傅的道法，特地带着儿前来拜会。一旁，敖烈也赶忙道：“小龙拜见老师。”哦，周旋点点头，若有所思。他瞬间明白了什么，想来应该是这位龙王大老远听说附近有位传道授业的老师，于是便带着侄儿入学。估计是自己三个徒儿没事到处显摆文学知识，相当于给他打了广告，这才吸引到了眼前这位龙王。这个世界，哪怕是身为霸主的龙也这般好学，实在难能可贵。没想到龙王都让侄儿拜入他的门下。听他讲课，对于周旋来说，绝对是他在异界的教学生涯中一座巨大的里程碑。潜意识里，他觉得龙是非常高贵的，基本在任何小说中，龙都是极具威严且强大无边的生灵。所以，有龙王主动把自己侄儿送来上学，周旋还是非常欢迎的。毕竟，这对他来说也是一块金字招牌。在腾龙王的期盼之下，周旋点点头，准。一时间，腾龙王激动难言，赶紧让敖烈再给周旋行礼。这样的前辈会收猎为徒，绝对是全体龙族的福气。至于龙族那些迂腐的规矩，腾龙王根本不去考虑。再说了，规矩最大的作用不就是用来打破的吗？当陈府的规矩被逾越，腾龙王感到了贝德带来的快慰，十分奇妙，就如凡人爬灰找小舅子般，世俗所设立种种道德规矩，当打破起来，就越是能产生一丝莫名的酸爽。一旦真的踏入这一步，便再也无所顾忌了。腾龙王突然发现，所谓的祖宗之法，原来也就这么回事。至于小白龙，他完全是怀着朝圣般的虔诚心情，对着周旋拜了一拜。自他从弹指遮天中感悟到行字密后，便从中窥见了这位师傅无边神通的冰山一角。单纯只是他参悟的这门行字密，就能让他在同境界的真仙中大杀四方。而师傅九密皆全，神通盖世，说师傅在这洪荒之中一手遮天，敖烈也绝对不会怀疑。此时的他对周旋的敬畏愈发深了。接下来，腾龙王就如同普天之下任何一位长辈，给小白龙讲在太虚天要听师傅的话，要好好学习天天向上之类的。这种场景，周旋感到异常熟悉。上学那会儿。几乎每个学期都会见到这一幕，直到跟小白龙全部都交代完了，腾龙王才心有不舍，看了小白龙一眼，随后告别众人，化龙而去。他之所以早早就离去，而是在发愁赠礼一事，如周旋这般的老师，整个洪荒都难找，所以需要早点回去筹备好礼物，下次把小白龙接回来的时候送上。只不过以前辈的眼界，这世间能看上的东西极少。西海老爷子这边宝物比较少，可能就一套锁子、黄金甲稍微值钱一些，还有一些中下品灵宝级别的钢叉和画戟，都是不入流的货色。但老爷子的几位兄长，其龙宫宝库中却是典藏有重宝。东海大老爷的宝物尤其多，甚至又一件顶级的后天功德至宝。可要想借来此物，简直难于登天。东海大老爷可是出了名的视财如命
，他不会允许一个小小的龙王借走宝物。这便是腾龙王头疼的地方。若是东海大老爷不乐意拿来宝物，就只能去南海和北海两位老爷家里碰碰运气，看看能不能置换些合适的宝物。还真是条巨龙啊！周旋的第六感之中，感应到那位腾龙王突然化作一道无边恐怖的蛇形长条生物，腾空而去，这才确信自己真的收了一条龙当徒弟。不得不感慨，世间之大，无奇不有。这个世界。也有巨龙这样可怕的生物，估计剁剁脚趾头就能把它灭了。周旋为此感到有些担忧，也不知道他能不能苟到系统觉醒。在太虚天度过了这么长的时间，他几乎忘了自己还有系统这回事。而这时，小白龙来到周旋面前，行跪拜礼道：“请师傅赐我法名。”拜师赐名，乃是洪荒中一个不成文的规矩。拜入师门，要舍弃之前的名字，由师傅赐下法名。法号和法名并不一样，法号可以有多个，但法名相当于是弟子在门内的姓名，尤且只能有一个。在洪荒，师傅的地位几乎等同于父亲，所以师傅给徒弟赐名天经地义。甚至离开师门之后，逢人需要报上姓名时，一般用的也是师傅给的法名，而不用原本的名字。敖烈感觉到大师兄的名字便是师傅取的法名，毕竟一般妖怪也不会有姓名。至于二师兄的名字，就有点让他摸不着头脑，所以还是大师兄的名字更具参考意义。大师兄的法名为悟空，因此师傅或许会给他取个类似悟净、悟能之类的名字。小白龙知道。只要师傅赐名之后，他便要和敖烈这个名字告别了。一提到赐名，孙悟空和雄霸都不由无脸，毕竟他们早就知道师傅给人取名的能力简直惨不忍睹，只怕给小白龙取个不好听或是奇葩的名字，而这个名字还要跟随小白龙一生，想想就很恐怖。其实周旋也一样头疼，但取名真的好难啊！他连给亲戚家刚出生的小孩子取名都十分纠结，何况是给弟子？既然如此，那就从《山海经》或是别的书里借鉴一二。听那位腾龙王说，他侄儿是条白龙，白龙，白龙马，体儿朝西，驮着唐三藏，跟着三徒弟。你看，这不就有了吗？周旋脑海中灵光闪过，立即说道：“嗯，你今后的法名就叫敖烈好了。”周旋话音一落，小白龙怔住了，在场其他弟子也一样愣了一下。敖烈，这不就是小白龙原本的名字吗？众弟子很快对师傅取名有了更深层次的理解。师傅之所以没有给小白龙另取他名，是因为师傅想要告诉小白龙应该走自己的路。如此方能在修道之路走得更远。小白龙心中念头一动，他分明记得腾叔并没有在师傅面前说出他原本的名字，所以师傅应该从没听说过他叫什么。而现在却将敖烈当作法名赐给了他，也就是说，师傅拥有未卜先知的能力，提前推演过他的到来。这世间的任何事物都逃不过师傅的耳目。想到这，敖烈更是惊讶了几分。怎么了？这个名字难道不合适？周旋有些奇怪，他感到小白龙有些踟蹰的模样，以为自己取的名字又不行。孙悟空对此心知肚明，说道：“师傅给你取这个名字，是希望你能遵守本心，不要忘本。”周旋有些疑惑，他没弄明白这猴头的脑回路，“熬烈”这两个字怎么就能理解成不要忘本了呢？不过好在小白龙算是认可了这个名字。听了孙悟空的话，小白龙朝周旋深深一拜，多谢师尊赐名。他没想到师傅即便在取名方面也有如此多的考虑，譬如大师兄悟空便是顿悟虚空，未了然于世间事物和合而生，虚幻不实，便灭不长。说明师兄今后的命运变化无常，有天大的造化。但大师兄若无法治虚极，守静补，恐怕也会引来天大的麻烦。所以说，悟空二字也代表了师傅对大徒弟的期望，希望师兄放下牵挂，清心寡欲，追求大自在。而二师兄雄霸的名字则简单多了，其寓意为雄霸天下。师傅认为，二师兄今后能雄霸一方，威震四海，成为洪荒响当当的大人物。至于他的名字依旧是敖烈，则是希望他遵守本心。本心吗？对于自己的本心。小白龙还真没想太多。要说他从小的愿望，便是振兴龙族。从他年幼时起，便得知龙族的衰弱，那是一段不堪回首的往事。龙宫每一位龙王都极为自负，可以说自负到了眉边，几乎人人都会吹嘘龙族血脉的高贵与强大，把其他妖怪的血统贬低一无是处，甚至说起天上的神仙也表现得十分轻蔑。当然，这些都是在背后说说，神仙来了龙宫还是要给笑脸的，毕竟现在龙族需要天庭的庇护。可一旦说到龙族从古至今的历史，几乎没有一位龙王不沉默。龙族从至圣到今日的衰败，可谓是男末女泪的血泪史。小白龙都是在龙族古书的记载中方能窥见一二。大多数龙王，包括腾叔，都不会跟他谈论这些。就算谈，也是情绪低沉。龙族整体似乎十分抗拒谈论历史，因为自祖龙带领直系血脉避世之后，龙族的历史只有两个字，那就是挨打。装最大的逼，挨最毒的打。远的不谈，就说最近的。封神时期，尚处年幼的三潭海会大神在海中洗澡。被东海三太子敖丙问罪，结果被还是小孩子的海会大神扒皮抽筋。而后来虽有龙王水淹陈塘关的壮举，为龙宫出了一口恶气，这也成为龙族最后的辉煌。说到这段历史的时候，各位龙叔都仿佛是长出了一口恶气盘。
，小白龙一开始也会因为龙王水烟尘唐官之事而拍手叫好，可后来他才知道，那个将自己堂兄扒皮抽筋、被龙族活活逼死的李靖之子，不仅没有真的死去，还在封神驿站大放光彩，最终肉身成圣，修成正果，并且被天庭封为了三潭海会大神。反观自己那位兄长敖丙，也是被封神，成了化盖星。和三潭海会大神的肉身成圣不同，敖丙只是元神封神，而且是被封星。若是不知道《封神榜》封星是什么概念，简单来说，天庭就是把所有在封神量节表现不佳的臭鱼烂虾全部都给你封了星官。因为星星很多，所以在《封神榜》上封了星官只是姜子牙的敷衍。除非被封二十八星宿这些有名的星官，否则大多数被封星官的大多都没有什么实权，只是一个虚职。杀龙者被天庭给予重要职位，而被杀者却没得到善待。得知这些后，小白龙实在是绷不住了。他突然觉得水淹陈塘关的壮举是多么可笑。就这。也能成为众多龙族的精神寄托，吹捧半生。小白龙感受到了无比的悲哀，他不想看到龙族继续沉沦下去，所以他从小的本心便是让龙族复兴，让亿万万龙族重归于天地之间。师傅让他遵从本心，便是愿意支持他为龙族复兴的目标而战。一时之间，小白龙从周旋身上感受到了一股神性的光辉，普照大地。师傅周身上下无处不被道运和法力所环绕。这一瞬，师尊的身躯仿佛变得异常高大，成了这方天地独一无二的中心。欲将所有的光彩都夺走，还从来没有人像师傅这般支持他的梦想，哪怕是他父亲，也觉得他的想法十分可笑且不切实际。诸多龙叔一听到他说要让龙族复兴，也摇着头嘲笑他，觉得小屁孩子说什么胡话。可让龙族复兴，乃是他的梦想，是他毕生为之奋斗的目标。没有人认同他，让小白龙心中感到无比悲凉。而今天，师傅认同了他，支持他，教他通往至尊的神通，告诉他坚守自己的本心。小白龙鼻子一酸。这是他第一次被人理解，心中顿时有种说不出的感觉。他只知道现在自己的心里暖洋洋的，很舒服。立时之间，他望向周旋师傅，眼中是抑制不住的激动和仰望，深深的恭顺之情从内心油然而生。师傅神通盖世，让他尊敬。但师傅知我懂我，便是彻底让小白龙重养沦陷了。师傅，弟子熬炼，绝不会辜负您的期待。小白龙如同力士一般高声说道，他心中似有不灭之火，熊熊燃烧，精气神刹那间为之一振。嗨。很好，你有这片心就够了。周旋一脸纳闷，想了很久也想不出他对这弟子有什么期待。哦，倒是忘了，他还是第一次把龙收做弟子，心里有诸多疑问，需要让小白龙配合试验一下。要知道，在他那边的世界，也只在书籍中记载有龙，影视动画作品里虽然也有龙的身影出现，可这些都只是凡人想象之作，并非真龙。既然收了这么个龙弟子，当然要让小白龙显出一会原形，让他好好观摩一番。敖烈，弟子在，听说你是一条白龙。周旋问道：“是师傅，弟子的本体是一条白色的龙。”小白龙这时还不知道师傅的套路，便如实回答道：“作为一条通体雪白的龙，敖烈还是十分自豪的。如今天地间像他这般本体色泽纯粹的龙已经很少见了，那你便一个给为师瞧瞧。”周旋这时候蓦然想起，有些人会指着自家的猫，想让它变猫娘。或许这一刻，他也成了类似的痴汉吧。但妄图成龙，好像也没错。好的，师傅。小白龙摇身一变，顿时显出本体。化作一条白龙，对于孙悟空师兄弟三人来说，龙见多了自然不觉得稀奇。尤其是白莲还见过一些菩萨、罗汉也成龙的，只是他们乘坐的龙大多都会选用蛟和吃一类的尾龙。倒不是说他们没有实力降服真龙，而是因为以真龙为坐骑，会触动龙族的神经，引来整体龙族的震怒。虽说龙族落魄，可祖龙一脉未绝，所以还是要照顾龙族的情绪。除非有真龙主动当坐骑，否则这种事情便是犯忌讳，没有人会去做。貌似唯一把纯种龙族驯服当坐骑的，普天之下只有那位圣人了，而且用的还是九条五爪金龙，任凭龙族怎么抗议，也无济于事，连祖龙都没出来说什么。四海龙宫抗议就更显得人轻言微。当然，这世间所有的规矩、制度、法则，对圣人本就不适用。圣人爱用龙凤还是麒麟当坐骑，任何人都管不着。要是圣人许诺让龙族大兴，怕是连祖龙都会舔着脸来当一回坐骑。什么祖宗之法不可变，咱变的就是祖宗之法，这就是龙吗？在第六感之下，周旋只感觉小白龙就像是一条，嗯，怎么说呢，光滑的泥鳅，没错，就是泥鳅，长条，蛇形，没有翅膀，若非头上顶着两只珊瑚状的龙角，这个世界的龙就是给周旋这么莫名的感觉。你能飞吗？周旋问。师傅，我能飞。小白龙自豪地道。那周旋图穷匕现，微笑着道：“你能带为师绕着这太虚天飞一圈吗？”当然不行。小白龙下意识的要答应师傅，可一听到是被人骑着飞一圈。他本能的抗拒起来，师傅，这不就成了坐骑吗？察觉到小白龙的抗拒，周旋心想，看来成为坐骑在龙族这边是禁忌。但是周旋又想成龙上天去看看，
，所以他立即拿出了看家本领。敖烈，你错了，这不是坐骑，这叫交通工具。周旋缓缓开口：“这不是坐骑，而是交通工具。”随着周旋开口，小白龙顿时陷入了迷茫。交通工具，这是啥？听起来好像很高大上的样子。感觉到小白龙瞬间被自己唬住，周旋满意的笑了。想要让别人做违心之事，最重要的方式便是偷换概念。就拿最简单的来说，一些小日子剧情里时常出现的夫人。你也不想祥太在学校受欺负的剧情，便是从出轨这个点转变成，只要夫人不与之苟合，那么夫人的儿子便会受到欺负。这是胁迫不假，但也会让夫人从违背道德的顾忌中转变成为他的所作所为是对儿子的无限母爱，利益一下子便拔高了不少。除了偷换概念，还有就是避重就轻，把严重的事情说得很轻巧。好比当有人出轨之后，基本都会避重就轻来给自己狡辩。什么？这是个误会，她只是我的男闺蜜，抛开事实不谈，你难道就没有一点错吗？我只是犯了每个小仙女都会犯的错，只要善于运用偷换概念和避重就轻两大忽悠手段，便能将自己立于不败之地。徒儿，这不是坐骑。周旋微微点头，轻声道：“想象一下，为师并非一个人，而是一把剑。你背着一把宝剑在太虚天转一圈，难道说明你成了这把剑的坐骑了吗？你再想想，若为师只是一片依附于你的龙鳞，你翱翔之时，龙鳞也会随你而飞行。难道你是这片龙鳞的坐骑吗？这显然是很不合理的。”这番话。让小白龙彻底怔住了，他的小脑瓜子使劲转动，很快就发现师傅说的道理竟然没有任何问题。如果他背负一把剑飞行，难道他就成了剑的奴隶？他们龙族每日都会携带无数龙鳞上天，难道龙族就成了鳞片的坐骑？同理，师傅只是站在自己背上罢了，主动权在我，我想飞哪里就飞哪里。所以，我小白龙不是坐骑啊！顿时，小白龙一副豁然开朗的模样。师傅，弟子想明白了，弟子愿意。与身处庐山的小白龙不同。置身事外的众弟子，一个个可都看得清清楚楚。他们纷纷倒吸一口凉气，没想到师傅竟然能说动小白龙，让小白龙主动成为坐骑，还不自知。师傅简直是神！他们瞬间对师尊的话术佩服得五体投地，没想到还能这样偷换概念。学到了，学到了，不错，看来你想通了。周旋称赞了一声，随后不再犹豫，直接登上了龙背。小白龙出世还有些不适应，毕竟他还从来没有让外人坐上来。但他想象着自己背上的师尊是一把绝世宝剑，便顿时没有了不适之感。他只是带了一把宝剑上天，怎么能算坐骑？于是他腾云驾雾，胁迫风之声飞向高空。看着小白龙带师傅翱翔高天，众弟子突然有些酸了。他们好像突然就失宠了。小白龙现在成了师傅最喜欢的弟子，而他们却被无情的抛在一边。这时，雄霸酸溜溜的开口道：“俺老熊力气大，其实也能当坐骑的呀。师傅要是坐在俺的熊背，不比成龙要威风？你可拉倒吧。”白莲呵呵一笑，虽说古时确实有大巫蚩尤以食铁兽为坐骑的先烈，但你要知道，那食铁兽乃是上古神兽，吞金十月，可比你威风多了。真要当坐骑，还得看我。切，你个小小莲花，哪里能当坐骑？雄霸不屑道。但说到这，白莲可就来劲了。二师兄，你还真别说，在我们佛门，乘坐莲台的菩萨佛祖还真不少，便是如来佛祖，都是乘坐九品金莲，那可是先天宝物。那宝物一出，便是金光万道，瑞彩千条。这不比乘坐一只熊威风的多。这番话说的熊霸没法反驳。师傅的坐骑那必须是威风显赫，逼格满满，一出场就极有排面，让人知道这是位大人物。而你要是让师傅乘坐一只五大三粗的笨棕熊出场，哪怕师傅颜值再高，格调再满，也要凭空削弱三分。反观小白龙，不仅能腾云驾雾，整体观感上就更显逼格。而且在这世间，不说是独一无二，至少也可以说是凤毛麟角的存在，比他这种随处可见的熊怪要稀有的多。不管怎么选。都要比他当坐骑要好。白莲望向小白龙，心中也是稍有些羡慕。要知道，师傅随便赐下一门神通道法，就能让人受益无穷。虽说师傅并没有亲口承认小白龙是坐骑，但已经有了坐骑之实。洪荒之中，坐骑地位高低，全看主人是谁。如果只是个小小的金仙，那其坐骑境界再高，不管再怎么稀有珍贵，那该坐骑的地位也不会高到哪里去。但若是圣人的坐骑，其境界或许只有太乙金仙或是大罗金仙，但地位却不仅限于此。就好比人教的那头青丝，若是突然出现在犀牛贺州，几乎不用怀疑，它的到来必然会惊动如来佛祖，引起佛门上下的重视。一般的大罗金仙怎么可能做到这种程度？所以说，小白龙成了师傅的坐骑，那么其身份也变得不同寻常了。想到这，白莲也是羡慕不已。至于孙悟空，只是摇了摇头，因为就妖怪的品种来说，他是最难成为坐骑的那一类，让师傅骑个猴子到处跑，连孙悟空都觉得不妥。便是白莲师弟，都要比他好万倍。但现在看来，只有小白龙能够堪当大任，毕竟成龙飞升要比他们这些弟子拉风的多。三个徒弟只能干坐在一棵大树下，羡慕的望着天上，留下了生不逢时的悔恨泪水。只怪自己投错了胎，要是生来就是麒麟
、凤凰什么的，还怕当不成师傅的坐骑？成龙飞鱼高空，太虚天变得越来越小，几乎成了一个拇指大小的圆点。云都静在下方，周旋用第六感查看了一下，不知道是不是天上有风的缘故，他的第六感扩散不开来，无法查看到更远的地方。成龙飞升，绝对是从未有过的感受。总的来说，便是极为自在。六合之内没有任何障碍物，想去哪就去哪。按照周旋原本的打算，他要在太虚天造一艘船，可能仅仅只是做木筏。毕竟以他双目失明的情况，要造艘船不太现实。然后准备充足的食物和水，之后乘坐木筏离开此地。这便是周旋最初的想法。然而这个计划实施起来，成功率太低太低，可以说低到令人发指的地步。一来他根本不知道距离陆地还有多远，万一距离陆地还有十万八千里远，那他扬帆起航的那一刻便宣告了死期。二来附近海域危险也多，且不说海上随处可见的大风大浪会不会打翻小木筏，就算一路上风平浪静。还有各种海兽猛禽，再加上没有抗生素之类的药品，一旦在木筏上生了病，也得凉凉。以周旋谨慎的性子，自然没有贸然行动。他决定等自己完全属性周边海域的情况，再进行下一步的计划。但是小白龙的出现，却给了他另一种可能，便是把白龙当作交通工具，让他带自己离开。虽说这显得有些不人道，但只要能离开这片岛屿，回到陆地上，他的存活率便大了许多。这片岛屿不缺食物，冬暖夏凉，一辈子待在上面也能有个善终。然而他身负系统。始终觉得自己并不会就这么平庸一世，在一世他乡沦为一捧黄土，他应当有更大的舞台。系统要五百年后才会激活，反过来想，便是系统认为他如果运气好，是能够活到五百年这么久，而正常人类的寿元也就八十岁，何况周旋已经虚度了二十多年，所以他绝不可能靠自己这具肉身硬撑到系统觉醒。而且，在他得知这个世界有龙这个生物后，便知道这个意识比他想象的还要辽阔无边，或许不仅有龙，甚至可能有凤凰，有巨魔。有黑暗大法师，有诸天神魔，也就是说，只要能离开这座岛，前往更为广阔的大地之上，那么这样一来，他应该可以效仿某只神话小说的猴子，寻仙访道，修成正果，或筑基结丹，或修炼暗黑魔法，寿元轻轻松松能超越五百年。到那时候，他就不用担心自己能不能撑到系统觉醒了。说他这是利用他人也好，说他是在欺骗这条纯洁小龙也罢，他终究是要离开此地，尽管背负一些骂名，周旋也会义无反顾地选择这条路。因为他不想在这座岛上终老一生，心中没来由的浮现几分伤感。周旋拍了拍小白龙，轻声道：“熬练足够了，在人航天，对于龙族来说乃是禁忌。想来小白龙应该是有些难受的，毕竟他打破了祖训，心里绝对不好受。今天就到这吧。”啊！小白龙一愣，没想到师傅这么快就感到乏了。不过也正常，师傅的航字秘早就修炼至绝巅，已经达到了行者无疆的地步。他这样飞，在师傅看来犹如龟爬，没什么意思。不知道为什么，带师傅一起飞。感觉特别好，他还想多飞一会。之前那些长辈还一个个教导他，龙族背上有黄金，不可轻易让人站上去。可现在看来也没什么大不了的嘛。但既然师傅都这么说了，小白龙也就调转龙首，潜下云层，带着师傅回到太虚天。下了龙背，周旋的心情好了不少。一方面是他终于看到离开太虚天的希望，另一方面也是因为他的弟子逐渐变多，而每一位弟子都忠诚好学，这是作为老师最为欣慰的一件事。之前心中的那一缕郁闷也很快灰飞烟灭了。四位弟子都在，也正好给他们讲一堂课。距离上次讲课已经过去了很长一段时间，现在趁着新弟子入门传道授业，几乎成为太虚天的习俗。不过这次周旋没有直接讲之前刚写完的《弹指遮天》，毕竟没有哪位老师第一堂课是给学生们讲小说的，而且讲小说有个很大的问题，容易给新入门的弟子一种上课比较随意的错觉。周旋虽然不会给弟子太大的压力，但是门下弟子在学业方面过于松懈，也绝对不是一件好事。所以，周旋还是给学生讲授更加有哲学意义的圣贤之道。这次要给你们讲的道，乃是心学。求之有道，得之有命，是求无异于得也。求在外者也。当然，对于心学，周旋也只通一些浅显易懂的道理，没有专门去研究，只是平时的一点微不足道的爱好罢了，搬不上台面。但用来给妖怪们讲课，却是绰绰有余。孙悟空等人也尽皆收起玩心，严阵以待。师傅这次是要讲授与圣人经相关的道法。棕熊怪苦着一张脸，完蛋了。类似圣人经的道法，他基本都是左耳进右耳出，根本领悟不通。这次估计也是一样，不过能领悟一些心学的皮毛，对于他今后的修行也大有裨益。上次听圣人经，虽然没有领悟圣人经中的道法，却也让他的修炼加快了不少。而白莲听到这门心学神通，脸色微微一变，或许这是可以比肩圣人经的法门。大师兄正是因为修炼了圣人经，才能凝练出如今的道气。之前白莲也在为自己没能听到关于圣人经的讲道而懊悔。听说师傅讲道，从来都只讲一次，不会再讲第二遍。错过了圣人经的那堂课，便再也听不到了。而这次的心学绝对是极其强大的道法，若能参悟，必定会让他在今天的修行之路一帆风顺。师傅教他们修行，时常会强调心灵的重要性，因此
，这门心学的意义不言而喻。白莲打起十二分的精神，深吸气，准备听讲。至于孙悟空，自不必多说，他修炼圣人经之后，受益无穷。这门道术就是一个大宝藏，集中了无数玄妙的法门，让他在今后的修炼之路畅通无阻。因此，对于心学，孙悟空同样聚精会神，不敢有半分走神。看到众师兄都是坐直了身子，如临大敌一般，小白龙也是感到了无与伦比的紧迫感。他知道师傅传授的这门心学绝对不同寻常，顿时之间，众人身上银华大作，周身熠熠生辉，双眸仿佛驱除了雾霭迷惘，展现出前所未有的清明，如明镜一般映照尘世间的一切。人心是天渊，心之本体，无所不该；心之理无穷尽，只为私欲至塞，则渊之本体失了，本体已覆，便是天渊。虚灵不寐，众理聚而万事出，心外无理，心外无事。身之主宰便是心，心之所发便是意，意之本体便是知。一之所在便是物，圣人之言不绝于耳。一字一句当中蕴含奥妙至理，与以往苦思冥想而不得其意完全不同。众人都有种拨云见日的感觉，眼中的世界变得前所未有的清晰。只不过这一次没有人从中悟道，而是都陷入了思考之中。包括孙悟空也是如此，他没能第一时间领悟心学的哲理，虽然有些感悟，但还没有到顿悟的程度。白莲还好，至少听懂了表层的含义，而棕熊怪如听天书一般，丝毫摸不着头脑。小白龙更是被这副阵仗给吓到了。不是吧？入学的第一堂课他就完全听不懂，那以后还怎么办？在龙宫的时候，小白龙就时常被许多龙叔称赞，夸他悟性好，龙族的功法一学就会，都不用怎么教。如果是别的龙王，小白龙还觉得这些都只是在父亲面前的奉承之语，做不得真。但连他大哥魔王太子也觉得自己弟弟悟性很高，逢人便夸自己弟弟熬烈的悟性比他还厉害，将来必成大器。小白龙知道他大哥魔王乃是忠厚忠义之龙，不屑于说谎。既然连他都夸赞自己悟性高，那肯定是没有错的。然而，他在太虚天上学的第一天便遭受到了沉重的打击。和自己几位师兄比起来，他的悟性根本不值一提。见到小白龙有些失魂落魄的模样，棕熊怪却是在暗中没心没肺的笑出了声：“哈哈，这师弟终于体会到他的痛苦了吧？这太虚天除了他这头笨熊，里面就没几个正常人。白莲和猴子都是妖孽啊，这是咱们这等凡人能比的吗？”师傅通篇讲到下来，也只有白莲和孙悟空领悟了些。看样子，他们领悟的其实也不多。但能领悟师傅传授的心学就已经很了不起了，棕熊怪甚至都觉得师傅这次传授的心学比上次的圣人经还要难。至少圣人经那次，他通过超师兄这个学霸的答案，多少还是弄懂了一些。但这次连大师兄都看起来有些困惘的样子，显然是遇到了些麻烦，估计没法子教他了。至于白莲这家伙，还是算了吧，估计都没猴子领悟的多。似乎感觉到众人都在苦苦思索，但始终无门而入。周旋也意识到了心学太过意识流，确实难以理解。哪怕在他所在的世界，心学也是极为小众的，了解心学、懂得皮毛的人都不多，更何况是这个世界的妖怪，是不是太难理解了？周旋问道。闻言，棕熊怪立即开口了：“这个很难啊，师傅，连大师兄都没领悟，我们就更难弄懂了。”小白龙也赶忙点头，他一点都听不懂，只觉得深奥晦涩，听得云里雾里，完全理解不了。这是他从龙蛋出生之后第一次遇到如此深刻的挫败感，这也太打击他的自尊心了。只有孙悟空笑了笑道：“师傅，难才好哩。”太难了也不行，周旋摇头道：“心学比起其他圣人道法，确实更加晦涩难懂。这样吧，为师将心学的主旨点明，如此一来，你们也能看得更通透一些。心学即是心灵的学问，讲究知行合一，我知故我行。主宰身体的乃是心灵，可以说内心的力量是无穷大的。这其中又有诸多心灵之道，譬如心即理，便是心灵只会容纳自己内心接受的道理和观念；我心便是天理，我所思所想皆为天道。心即理，也即是心外无理。”我未看花时，花与我同济。心学中说谈论的花，可不是简单的花花草草。佛曰一花一世界。当我心中没有这个世界之时，世界与我同寂寥。听到师傅这般解释，众弟子都有些惊讶了，尤其是刚入门的小白龙，也略微听懂师傅话语之中蕴含的恐怖哲理。我未注意世界时，这个世界便已是死寂。我心中的道理便是天理，我所思所想皆为天道。这实在是太夸张了。难道说修炼这门心术，心外无理，自己的内心可谓坚定不移？连天道都无法干预你的本性，这是多么恐怖的一件事！白莲也是深吸了一口气，他之前还觉得为何大师兄修炼的圣人经如此厉害，连他突破金仙之后也看不透孙悟空的实力。他还在揣度这门圣人经究竟是何等层次的道术，直到现在，从师傅传授的这门心法的恐怖程度，便能反过来推演出圣人经的玄奥境界。心外无理，无知心灵，便是天道。这番话若是在佛门众地说出口，怕是会引起圣人垂首。师傅。弟子有一点不明，这时最为好学的孙悟空问了：“我心即理，也就意味着心外无理。那么只把自己的道视为天理，那么岂不是容易步入歧途？”你所的没错，每个老师都喜欢能举一反三
和善于提出质疑的好学之徒，周旋也不例外。对于这个问题，周旋也有自己的理解。如果只是单纯修炼，心即理，那么确实容易误入歧途，甚至走火入魔，认为我便是天道，我便是真理，于是就随心所欲，放肆桀骜了。这已经不是修心，而是放纵欲望，无法控制本心。但实际上，修炼心即理有一个前提条件，应当知道一个普世真理，即人人平等，人人皆可成圣。任何人都没有资格充当他人，也没有任何人有资格控制别人。每个人心中都要有一个良知，通晓是非善恶，俯首本心，不外求人，不假于他人之手，不为世俗规矩的奴隶。人生在世，只有不拘泥于常规，随机而动，才能做到知行合一。心即理，是希望大家都要心理合一，知行合一，按本心的想法来做事，不搅不是，遵守正道，如此才能让内心坚定，不偏不倚。就像很多人理解杨朱的理念，拔一毛而立天下，不为，于是便真成了一毛不拔的人。但实际上只理解了半句，后半句还有取一毫而损天下，不为也，不取一毫，不拔一毛，放下整个大千世界，求得内心安定。如果只教其中一半，那就是误人子弟了。不取一毛，不拔一毫，这需要不被俗世的诱惑所吞没，不沾染凡尘中的种种因果，放弃整个世界，追求无上的大自在境界，乃是一种至高的理念。这种理念过于惊世骇俗，只有真正的圣贤方能修炼。但凡夫俗子走入此道，只要稍有偏差，便会走火入魔。光顾着不拔一毛。就会变成只知保全自身的吝啬之人，忘了不取一毫，便是释放欲望，沦为纵欲之徒。认字可以认半边，但读书不能读一半。《礼记》里说过“灵有丧，冲不相；礼有病，不相歌。”但也要记住父之仇，福与共戴天。若与灵有血海深仇，报仇血恨乃是天经地义。莫说灵有丧，冲不相，便是把邻居的脑袋放在石臼里冲，都是理所应当的事情。同理，修炼心学需要认识到人人平等的道理，否则真要觉得我知心即天理，就容易走极端。人人平等，人人皆可成圣。众弟子都纷纷在脑海中默念着这段话，感受颇深。他们很快就明白了，师傅这是在用自己的行动践行这番道理。不管是妖怪还是龙，不论你悟性高还是低，人人平等，人人皆可成圣。师傅对待他们所有人的态度都始终如一，没有任何高下之分。因为师傅相信他们所有人都有成圣的希望。顿时，一种崇高的理念在他们心中开花结果。他们也想塑造一个人人如龙、众生平等的世界。而这句话对于白莲的震撼。是无与伦比的。佛曰：众生平等。但问题是，佛又认可三十六道，将世界分为地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、人和天六者。阿修罗、人和天乃是善道，其余皆是恶道。既然众生平等，为何又有六道的区分？为何又有善恶之别？难道畜生之中没有善，人之中没有恶？众生平等，但有些人却能比其他人更平等。佛的话并没有错，但是白莲回想起高高在上的诸天神佛，又觉得众生平等是在可笑。我欲成佛。可佛待我何？反观师傅，自始至终坚信人人平等，人人皆可成圣。不管是妖族还是人族，都视作天下众生，并无区别。如此理念，显然利益更高。人人成圣，这莫非是师傅许下的宏愿吗？此等利益，便是圣人也为之叹服吧。白莲心中莫不震撼道：连他这样的小小童子，也敢奢望成圣。这话要是说出去，恐怕为天下所耻笑。但是师傅他老人家却始终相信这一点，没有任何动摇。好了，心学就说到。下课，周旋宣布这堂课结束。实际上，关于心学还有很多可讲授的，除了心即理，还有随所欲、不动心、无限心等等诸多方面的心学内容。只是要全部传授，就是天黑都说不完。而且对于心学，周旋也只是浅尝辄止，没有过多深入。对于他这种新时代的年轻人来说，信奉的是实践才是检验真理的唯一准则，唯心主义对他并不适用。呼，小白龙深深呼出一口气，感觉整个人都有些瘫软。师傅讲的道，利益实在是太高，太高。他这样的小小真仙，想要吸收理解都十分不容易。理解师傅的道，并非一日之功，需要经年累月的积累，方可悟道。同时，他也能理解为何棕熊怪突破速度如此之快。熊爸在未成仙的时候，听的都是这些圣人道法，便是一只猪也能修成天庭的大元帅了。虽说整个人的精神消耗巨大，但感觉早雪精神，让他感觉悟性都有所提升，同时仙魂有了细微的变化。尽管不至于达到翻天覆地的程度，却让他有了实实在在的提升之感。师傅讲道，着实不凡。难怪诸位师兄都这般聚精会神，就算不能悟道，也是对仙魂的一种洗礼。更让小白龙佩服的是，这么深奥的心法，白莲和孙悟空两位师兄居然有些感悟，实在是厉害。他们师兄弟四人当中，可能只有他和棕熊师兄悟性差一点。大师兄，悟空师兄，这时候棕熊怪低声喊道：“什么事？”心中正酝酿着道理的孙悟空被棕熊怪打断，有些不悦的看了过来：“去做搬山训练部？”棕熊怪问道：“不了，今天就算了。”孙悟空看着棕熊怪道：“你这呆子，师傅刚讲道，不好好参悟一番，却去做体能训练
，那是丢了西瓜捡芝麻，不知好歹。这样啊，棕熊怪挠挠头，确实是这个道理。但问题是，他悟不出来啊，这就很难受了。要是悟不出来，去那边的大树下面乘回凉，等一阵清风吹来，或许你就悟到，也说不准了。孙悟空嘿嘿笑道：“当然，这话是他哄棕熊怪玩的，怎么可能去大树下面乘回凉就能悟到？不过这家伙要是待在这，想必也悟不出什么来，还不如让他去好好歇会。”哦。还有这事，熊爸却信以为真，屁颠屁颠的跑那边大树下待去了。见状，孙悟空笑着摇摇头，继续闭目参悟。小白龙本想跟着过去，但看到白莲师兄和大师兄都没动弹，也就老老实实坐在原地。就算心法参悟不透，他也可以修炼行字密。哎呦，这大树底下也没风啊，那猴子莫不是在骗俺、啊？来到大树下，棕熊怪似乎也发现了什么不对，这里根本就没有所谓的悟道清风啊。不过这地方确实清静，是个睡觉的好地方。棕熊怪想起。自己好像很久没有好好休息过了。换做几年前的他，似乎每天都是吃饱了睡，睡饱了吃，过着无忧无虑的生活，从不为了未来而考虑。那样的生活感觉也挺好，但是太过无虑，总有些时候会有种人生无趣的不充实的感觉，就好像自己或者没有任何意义，只是单纯为了活着。至于现在，充实是充实，但未免也太卷了，卷得他头皮发麻。只是这样朝前夕替的日子也不坏，棕熊怪每天都能感到自己在变强，并非庸庸碌碌。这样想着想着。棕熊怪渐渐感到一阵疲倦涌了上来，还有微风轻轻拂过，很是惬意。算了，今天就不修炼了，小躺一会。他确实有些累了。不多时，棕熊怪便进入了梦乡，甚至打起了呼噜。一旁，小白龙听到鼾声，转过头去，便看到二师兄已经躺平。见到这一幕，小白龙好奇道：“悟空师兄，二师兄这是悟道了？”“悟道。”嘿嘿，孙悟空笑了笑道：“他悟什么道？他这纯粹是睡懒觉。”“嗯，不用去吵他，这憨货也有些时日没怎么休息了。”让他好好睡一觉，今后还有他忙活的。哦，小白龙懂事地点点头，继续闭目感悟。听到二人聊天，白莲也是有些感慨。一年多以前，他以为妖怪都是些狗爬猪拱的蠢货，每天在垃圾堆里捡吃的，浑身臭不可闻。不只是他这么想，佛门和天庭诸多神佛都一样蔑视妖怪，他们有的甚至没怎么下过凡间，但就是自命清高，觉得自己不该和妖怪合污，沾染晦气。然而来到太虚天之后，白莲发现妖怪根本就不是他想的那样愚昧无知，甚至可以说。妖怪其实和他们这样的神圣仙佛没什么太大的差别，他们也懂道法、学道术，有的还比天上的神仙都更有上进心。白莲也是自嘲的笑了下，没想到来到这里如此短的时间，他的观念会有了如此翻天覆地的转变，回想起来都觉得十分不可思议。众人各自感悟之际，却是没有注意到太虚天出现了不速之客，隐隐之中有两只鬼祟从虚空中冒出头来，正望着树下熟睡的棕熊怪。你说这头熊怪便是批文上写的那只黑山大王？牛头微弱的声音响起。不错，就是他。马面淡淡道：“作为地府的使者，他们有地府本土生灵都自带的神通，便是虚化之能。在人间，他们并无实体，却能以灵魂状态行走，行勾魂职责。而且在虚化状态下，勾比自身境界更强的和道境大妖都游刃有余。”马面看了一眼睡得半死的棕熊怪，冷冷开口道：“果然是妖怪，成天只知道睡大觉，连自己什么时候死的都不知，是在可悲。往修炼道和道境界，你小心点。”批文里说，这头棕熊修炼到河道初期才寿终正寝，死的时候距离河道中期也就差那么一点，实力不容小觑，别大意了。牛头提醒道。拎起勾魂锁，马面不屑道：“这头熊没有道成，从没修炼过三魂七魄，也就肉身有点本事，勾他的魂如瓮中捉鳖，唾手可得。你就在此地不要走动，我去勾了魂便回。”看马面一副十拿九稳的样子，牛头欲言又止。他总有些莫名的感觉，这头棕熊似乎不只有河道初期的样子，当然也有可能是他眼拙。再说了，有勾魂锁在身，这件宝物对灵魂有奇效，因此马面几乎不会失手，他也就不再多嘴。就在这时，牛头远远看见马面拿起勾魂锁，正要绑走棕熊怪的灵魂。突然之间，棕熊怪的体表一道金光骤然亮起，勾魂锁无视肉身，直接勾中棕熊怪体内的灵魂。马面面无表情，他勾别人的魂已经信手拈来，凭借勾魂锁对灵魂的克制，将同境界妖怪的魂魄拉出，可谓是十拿九稳。在地府工作的数千年内。他勾同境界大妖的魂从未失手过，至于境界比他高一大段的河道境大妖，经他之手处理的没有一千也有八百了，可以称得上业务纯熟。就算有大妖灵魂强大，在勾魂锁之下也只能挣扎一二，最终还是会被他从肉体中剥离出来。正因此，马面觉得这头河道初期的棕熊大妖下场如出一辙，非常熟练的将勾魂锁探入棕熊怪的肉身，将其灵魂牢牢锁住，用尽全身法力往外拉。然而，当棕熊怪的灵魂被勾出冰山一角的时候，一道仙光彻底将马面那张马脸照得无比惨白，这头棕熊怪的灵魂之中蕴藏仙道极意，也就意味着这是真仙之魂
，乃是仙魂，并非是何道境大妖，怎么可能？马面面色惨白一片，还没等他呼出惨叫，便刹那间被这道仙魂爆发出来的金光当场穿透，直接生死道消。作为地府使者，马面不算在生死部的九幽十类之上，简单来说，他在天地间甚至不算生灵，死了也不会产生业障，而且他是碰瓷而死，更是不造成因果业力，死了就是死了，对世间什么影响都不存在。神仙的仙魂跟凡间生灵的三魂七魄有本质上的区别。仙魂没有三魂七魄的说法，而是凝为一体，所以想要勾魂并不那么容易。神仙之魂本就不该让他们这种小角色来染指，何况棕熊怪的神魂经过了大道的洗礼，并非普通神仙的仙魂。马面用勾魂所勾神仙之魂，便是用于勾掉大金，完全是作死。看着马面化作一道黑烟散去，牛头整个鬼也是面色发白。怎么会？这头棕熊大妖居然修成了真仙，这怎么可能？要知道，他们从上司那里得来的批文，源自地府的生死部。这可是洪荒之中极其少见的极品先天灵宝，跟封神榜乃是同一级别，虽不及封神榜神意，但也绝不会出错。不好，这头大妖要醒了！牛头见情况不妙，直接化作一道黑烟遁走。不妙，太不妙了！出现了意想不到的情况。从业千年，这还是他第一次遇见。果然，发现问题就不应该强行上，万一失误大了，轻则扣去资粮，重则如马面这般失去灵魂生命。赶紧向老大报告去！牛头溜之大吉，都顾不上把勾魂锁回收。这时，感受到莫名一阵悸动的棕熊怪突然从睡梦中惊醒过来。蚊子，有蚊子！俺老熊被蚊子蛰了。熊爸在树荫下跳了起来。他睡得好好的，突然感觉到被什么东西叮了一下，只觉得浑身痒痒的，但是就是找不到被蛰的痕迹，这让他感觉很奇怪。蚊子，哪里有蚊子？听到棕熊怪在那边大喊大叫，白莲也是从悟道中被惊醒过来。他神色惶恐，举目四望，用神魂探寻着。如果有蚊子，那肯定是蚊道人贼心不死，分身前来。因为棕熊怪修炼有神魔镇玉镜这等炼体神通，一般的小蚊虫根本拿他的肉体没辙，更何况棕熊怪还得到师傅传下的灵字秘，肉身几乎无敌，哪怕修成天仙级别的蚊子，也未必能刺破这家伙的皮肤。而这世间能修成天仙的蚊子几乎没有，蚊道人可谓是这世上唯一的艺术。听到有蚊子，白莲十分恐惧。虽说他修了心，一般不会大惊小怪，可蚊道人给他的压迫感太强，太猛烈了。听到有蚊子，当场破功。小白龙张了张嘴。还以为两位师兄悟道误入迷了，才做出如此惊人的举动。这时，孙悟空淡淡道：“莫慌，无事发生。”他用仙石探查了附近方圆万里的范围，并没有观察到有什么异常，纯粹是大惊小怪了。连大师兄都这么说了，小白龙也就没有多做理会。可能是他刚来，还没融入这个大环境，才会少见多怪。等以后熟悉了，可能师兄们的这些举措，在他眼中都会变得正常。白莲和孙悟空一样，都是用仙石探查了一阵，什么也没发现，于是带着疑惑朝棕熊怪走去。师兄，你说的蚊子在什么地方？白莲一直恐惧蚊道人的手段，要是真有蚊子，这可不得了。虽说上次师傅用大威天龙一巴掌打死了蚊道人一只分身，给了蚊道人点惩戒，让他知道太虚天有高人坐镇，但蚊道人也并非吃素的。他作为大罗金仙，有无穷手段，要是来阴招，不对师傅动手，而是先杀他的几位师兄师弟，那也是大麻烦。因此也不怪白莲神经紧绷。棕熊怪睡得迷迷糊糊，自己也搞不太清楚状况。他只觉得睡梦中似乎有什么东西盯了他一下。可醒来之后，却连钉在什么位置都不知道。主要是那个钉的感觉太微弱了，以至于他都没有察觉到。挠了挠头，棕熊怪悻悻道：“可能是俺老熊睡懵圈了，师弟莫怪，搞错了。”白莲抿了抿嘴，他观察了棕熊怪一阵，也没发现二师兄有啥异常。虽说文道人有蛊惑人的手段，但被其蛊惑的人和正常人还是有很大的区别。或许二师兄还真是睡梦了。既然这样，那我就不打扰了。师兄要是发现有什么异常，就跟我说一声。”白莲谨慎说道。好了好了，我这不没啥事吗？熊爸摆摆手，开始感人了。自己这身体素质，能有啥事？见此，白莲心中还有些不安宁，但也觉得自己有些小题大做了。以文道人的性子，当他知道太虚天有高人坐镇，一般会派人先试探一阵，不会亲自出手的。既然没事，他也就不打扰熊爸了。在白莲离开之后，熊爸突然哎呦了一声：“我的姑奶奶哟，什么东西顶着俺老熊？”他随手往身下一掏，便掏来了一捆黑色的锁链，上面萦绕了一缕不祥的黑气。棕熊怪凝眸看了两眼。然后直接丢到一边，这是什么人丢的垃圾破烂啊！真没有素质。说着，熊爸换了个姿势，继续睡了。幽冥地府，牛头立即将自己之前的遭遇上报给了自己的一位阴差上司。这位阴差听了也是十分震惊，能突破生死部的限制，这种妖怪乃是天地艺术啊，不可不查。从生死部中得到的信息千真万确，不可能有假。其中记录了凡间的生灵，包括大罗金仙之下一切神仙的生老病死。哪怕修炼至太乙金仙，也无法超脱时间长河，自然也在生死簿上有名。只要在生死簿上有名的生灵，其何时生、何时死
，都是被清晰明了的记录在其中，不可更改。便是修为境界也极为细致，不会有丝毫的误差。当然，也有可能是批文在下传的时候出现了流程上的问题，但不管是哪一个，问题都不小。而这位阴差也没有那么大的权利，因而只能层层上报。最终，处理这件事的阴差到了无常鬼的手中。无常鬼并非只有黑白无常，只是黑白无常在凡间最为有名，因而广为流传。而且无常鬼的出现。也并非只会给人带来灾难，有时也会带来财运。至于无常鬼心善还是心恶，一般而言要看他隶属于哪一位阎王。而这位无常乃是变成王的左右手，变成王为地府第六殿的殿主，司掌大教唤大地狱。该地狱之所以如此称呼，是因为入了该地狱者会被油煎火煮，承受酷刑。凡入此地狱者，无人不哀嚎痛哭，因而得其名。无常听完阴差的话，也是皱眉，竟有此事。那牛头马面勾魂勾了上千年，也是地府中的老手。基本不会失误，就算和道境的大妖也能轻松擒来。但这一次居然碰到了匪夷所思的事情，本该是和道境的大妖，却成了真仙境界，还拥有仙魂。他审查了交与牛头马面的批文，发现批文并未有误。牛头马面要去擒拿的妖魔之魂，正是唤作黑山大王的和道境大妖。要知道，《生死簿》中写明了地上一切生灵生老病死的相关信息，生灵临死前该是何境界，便是何境界；出生该是牛马贵族，就绝不可能成仙问祖。至于婚娶姻缘，则是归月老的姻缘簿一手掌控，可以就这么说。地上的生灵自出生的那一刻，他的一切资料都被详细记录在了两本书当中。当一个人发现自己对某个姑娘一见倾心，那很有可能只是月老千红线的手突然抽搐了一下，并非真的喜欢。这世上有人天生便是皇室，有人出生便已夭折，这些都是一定的天数。凡人怎可忤逆？再加上掌管众神的封神榜，至此整个洪荒便尽在掌控之中，没有任何生灵能够逾越天道立下的规矩。地府掌管生灵的生与死。生死不忠，妖怪死前的一切信息皆洞悉无漏，堪称耳目昭彰。何时死，何处死，死前境界修为、红尘关系、因果牵连，皆记录在册。生死不忠记录，该妖死前为河道初期，那就绝不可能是河道中期，更何况出现莫名其妙突破真仙的情况，这就已经是地府的重大失职，不能不查。见无常鬼使翻看批文，一旁的阴差忍不住开口：“大人，既然批文没有问题，那么几乎可以断定，这头棕熊大妖乃是天生异术，如牛头马面这些小鬼。”奈何他不得，便是一般的夜叉阴差也降服不了他。大人要亲自点人前去将之拿下吗？无常鬼使又查阅了一遍，确认批文无误后，才缓缓道：“对于这头棕熊怪，那牛头是怎么说的？听他口述，说是见到这头棕熊大妖在一棵树下打瞌睡，马面趁机去勾他的魂，似乎有抢功劳的想法，勾一个和道境大妖的魂，地府便会多给些奖赏。想来马面也是起了贪功之心，但马面已死，这位阴差也只能按照当时的情况去推断。之后。”马面便照常以勾魂所去勾他的魂，却是勾出仙魂的一角，当场便是被仙魂发出的仙光照射，还没反应过来，就化作魂烟消散了。随着阴差开口，这位无常鬼使的脸色愈发沉郁了几分。不对，都不对，他有些烦躁的开口：“大人，哪里出问题了？”一旁的阴差躬身问道：“你看看原本的批文，便知道了。”无常鬼把最初的批文推给了阴差。地府的批文乃是层层下发，最初的批文来自生死簿，由判官大人亲自审核。因此，内容尤为详细。不过，后续的批文则会删繁就简，取最重要的内容。而最初的批文之上，关于黑山大王的描述，除了境界，还有他几时几刻，在什么地方，因何而死，死前处于何种状态，死的时候灵魂是否有损伤等等。看了上面的描述，阴差大惊道：“怎么会偏离这么多？这头棕熊大妖，莫非是上古时期的异兽？”生死簿书写了一切妖怪的生老病死，但也有一些妖怪会产生些许偏离，便是有上古一种血脉的妖魔。毕竟上古一种不在九幽十类上都不被算作洪荒土生土长的生灵，自然会发生偏移。然而这头棕熊大妖却偏离了极多，譬如他本该死在黑山岭的一处洞窟之中，浑身枯槁，通体乏力，最后疾病缠身，肉身腐朽而死。但是按照牛头的陈述，他们找到黑山大王的时候，黑山大王是在一棵大树下打瞌睡。也就是说，这头熊如今的状态和生死簿当中的判定差了十万八千里。与生死簿的判定差的越多，该一类的能耐便越是恐怖。但也不对啊。生死簿中记载，这黑山大王的根脚只是普普通通的棕熊精。阴差更是疑惑了。没错，这时无常鬼使开口：明明根脚普通，却能超脱生死簿，说明这黑山大王并非普通的异类。一听这话，阴差彻底震惊了。大人的意思是，连大人您也……后面的话有些冒犯，阴差便不敢说出口了。但无常鬼使没有责怪，而是一针见血道：“正是如此，便是连我估计也降服不了此妖。以无知修为，配合地府百般灵宝。”任何真仙都要伏诛，便是一般的天仙也难逃命数。闻言，阴差连连点头。无常大人乃是真仙后期，配合哭丧棒、镇魂罗、勾魂锁等物，镇压真仙境界的妖魔可谓十拿九稳。
，便是一般的天仙之魂都无法在大人手中逃走。这黑山大王不知道用什么手段突破真仙，用屁股想也知道不可能是大人的对手。但是，此僚既然能超脱生死簿，必然是一等一的异类，有着常人无法想象的神通，越阶而战，对于此僚而言，或许是家常便饭的事情。阴差的想法瞬间被无常打断。再者，他既然是艺术。其修炼速度也绝不可以用常理去判断，谁知道他是真仙初期、中期还是后期？亦或者此疗已至天仙大人，这也太过夸张了吧？阴差傻眼了，他万万没想到无常大人居然会这么想。一个平平无奇的棕熊跟脚大妖，若是有了些奇遇突破真仙，他尚能接受；可突破天仙，这这可能吗？谁知无常却是摇了摇头，不是我太夸张，是你想的太简单了。生死簿乃是极品先天灵宝，效用非凡，从来没有出过问题。然而这一次，对于这黑山大王却是判定有误，也就是说，连生死簿都推演不出此疗的命格天数。这只棕熊大妖绝对没有你想的这么简单。阴差瞠目结舌，这头棕熊大妖真有这么厉害？他不信。无常深吸一口气，随后缓缓说道：“此事便让给黑白两位无常，他们二人天仙境界，实力一流，便是艺术，亦能拿下。”是。阴差拿着无常给的敕令下去了。离开的时候，这阴差都还有些汗颜。一头跟脚低劣的棕熊妖怪，就算超脱了生死簿的推演，估计也就是真仙水准，哪有无常大人说的这么恐怖？还需要惊动黑白无常两位大人，实在是过分慎重了。不过这样一来，有黑白无常两位大人联袂出手，几乎可以说万无一失了。黑白无常乃是地府众多无常里最强的两位，同时他二人还是地府年度勾魂冠军。这二人出手，勾走的妖仙魂魄数不胜数，其他无常皆望尘莫及。被他们盯上的仙魂，根本就没有能逃走的。黑白无常两位大人铁面无私。别说妖怪了，就算你是和尚，还有道士修成神仙，寿元尽时，只要生死簿上有名，便不可能手下留情。这头棕熊大妖，纵然是异类，也绝不是两位大人的对手，而且他也绝不可能修成金仙。若真是如此，惊动的可就不仅仅是黑白无常两位大人，就连天庭也会重视起来，让两位大人处理黑山大王的魂魄。阴差放心的很。不久之后，一白一黑两道遁光从幽冥地府出发，几个呼吸之间便已到了太虚天。两道遁光自高空中停住。目光落在下方一棵大树上，正是此疗了。其中一人身着白袍，头上戴着一件生财的高帽，手上拿着枯桑棒和勾魂锁，皮肤白皙，近乎透明，显然他就是白无常了。另一旁的黑无常则是沉默寡言，面容平静，是一位务实之鬼。黑无常点点头，他看向下方正在呼呼大睡的棕熊妖怪，瞳孔猛地一缩。天仙初期，果然和之前那位阴差说的如出一辙，这妖怪竟真是一个极其罕见的天地艺术。所谓艺术。通俗来说，就是天道运行法则之下，有极其微小的概率会出现的漏洞，因此也有了“大道五十，天眼四九，遁去其一”的说法。这遁去之一，可以理解为天地大道运行的漏洞，也可以理解为是洪荒的天机。好比洪荒成圣之路基本已经被堵死，但仍留有那极其渺茫的一线天机，这也是洪荒的天地规则之一。不管再怎么严谨的大道法则、天地规律，都有这样的遁去一，不可能完全天衣无缝。有这样的天地法则之下，自然会有极小的概率产生艺术。若是放在天地出辟时，这种艺术还是很受欢迎的，尤其是在上古时期的巫族。若族人当中出现异类，他们会十分欢迎，因为艺术的战斗力非凡，而且是修炼大道的奇才。但现如今的洪荒趋于平稳安定，面对任何妄图改变天机的艺术，都要无情镇压，任何艺术的苗头都不容许出现。黑无常出手，白无常便展开鬼域，笼罩一方天地的契机，跟外界一刀两断，形成天人之隔。二人出手，干净利落，只是刹那间，棕熊怪的仙魂便被抽出大半。与此同时，一道神光从仙魂中爆发开来，将黑无常笼罩在其中。一缕黑烟从身上升腾而起，鬼亦是灵体，灵体中掺杂着鬼的记忆、知识、修为等等等等。不同于人类有精气神之说，鬼是所有力量都集中于灵体之上。别看只是一缕黑魂散去，这其中至少损失了黑武常五十年的记忆和十年的修为。不过核心的记忆不会在灵体之外，所以无伤大雅。但十年的修为就这么消失，也是件说大不大、说小不小的损失。黑无常脸色一变。好家伙，难怪马面会被当场斩杀。没想到这棕熊怪不仅铸就了仙魂，而且还修炼了心法仙术，才让仙魂如此强大。但即便如此，对于勾魂业务纯熟的二人组来说，带走棕熊怪的仙魂并不是一件天大的难事。这，黑无常低喝一声，腰间的镇魂罗轻轻一震，发出如泣如诉、如怨如咒的空灵之声。这声音似乎来自幽冥地府的极深处，有着摄魂镇鬼的奇效。棕熊怪被抽离的仙魂听到镇魂罗的响声，就这么被定住。似乎沉睡了一般，不再爆发攻击性。趁此机会，黑无常才将棕熊怪的仙魂用勾魂锁捆了个结结实实。走，跟白无常嘱咐了一声，二人悄无声息的带着棕熊怪的仙魂回地府复命。二人行动极快，因为他们感受到这片岛上
，似乎有不止一股强大的气息，似乎都是这棕熊怪的同党。但对于地府的鬼差来说，眼里只有目标，没有其他，并不会去打草惊蛇。而他们来无影去无踪，很难被仙石发觉，这才无声无息的将棕熊怪的仙魂轻松带走。地府亿万万鬼魂飘荡，生机惨淡，暗无天日。此界不属于四大部洲，也与三十三重天没有任何交隔，乃自成一界的空间。实际上，幽冥地府在洪荒年间便已经存在。乃是开天辟地之时，与洪荒一同诞生的一处小世界，依附洪荒而存在。只是不知为何，这片空间常年汲取阴气，积年累月变成了这般阴气森森的气象，并且会不断吸引亡魂和鬼怪，最终形成了有别于洪荒整体的生态。所谓阴气，也即是阴属灵气。在天地开辟之初，天地间的灵气乃是洪荒生灵完全无法吸收的混沌灵气，魔神尚可摄入强化自身，但洪荒生灵吸纳便是自寻死路。所以，初时的洪荒还有部分魔神和鸿蒙生物纵横。不过，这混沌灵气并不稳定，就如盘古开辟天地后，阳清为天，阴浊为地，混沌灵气也分化阴阳，阳属灵气变成了如今洪荒随处可见的灵气，成为主流；而阴属灵气则集成于其他依附于洪荒的大小世界，变为如今的阴气。但实际上，许多凡间的修士会把一些乱七八糟的气息都统称为阴气，以至于世人对阴属灵气造成了不少的误解。阴气也是灵气，可以被吸收，只是若要吸收阴属灵气，便需要修炼阴属功法，同时施展的神通也携带阴属性。这种属性会对阴魂造成极大的克制，因此只要仙魂不够强的人，在阴差面前都跟小猪仔一般，一抓一个准。棕熊怪迷迷糊糊的睁开眼，只觉得浑身疲软无力，自己一身神通都施展不出来。他抬眼望去，只见前方阴蒙蒙一片，惨雾腾腾，便是四大部洲最阴间的地方，比起这里都算是阳光明媚。天空之中连个太阳也没有，但奇怪的是，哪怕一丝光线也看不着，却能让人在黑暗之中视物。前方有连绵的阴山，可看起来不似实体的山石堆积成的山。而是各种阴魂汇聚形成的波浪状山脉，就这么一直连绵到世界的尽头。从未见过的景象让棕熊怪几乎惊掉了下巴，他大声呼喊起来：“这这里是哪里？别叫了，别叫了！”懒洋洋的声音从耳畔响起，这声线半阴半阳，泪男泪女，带着一种让灵魂都有些飘飘然的酥骨之感。棕熊怪一惊，侧目望去，却是见到一个面容白净如玉，看起来如女儿般的白衣男子。这男子样子好看是好看，但观其面容，却有种惊悚的感觉。如果让周旋见到这种模样的男人，一定会吐槽这究竟是几百级的滤镜加磨皮加美颜才能形成的效果。对于棕熊怪来说也是如此，他看着这张惊悚的人脸，下意识的吞咽唾沫，却是发现自己根本没有肉身，只是灵体，顿时瞪大了眼睛，整个熊都傻住了。我死了吗？棕熊怪呢喃着，不敢相信这个事实。他曾经想象过地府是什么样子，还想过自己死后被阴差勾魂会是一种什么体验，但从来没想过自己活得好好的，却莫名其妙被勾到了这里。呵呵，恭喜你答对了，这确实是地府。白无常轻笑一声，不过你比较特殊，兴许是极其罕见的天地艺术。地府还要调查你一段时间，再将你投入六道轮回。一听到要被投入轮回，记忆全消，甚至连投胎转世之后变成什么牛马品种的妖怪都无法自己决定。棕熊怪立即挣扎起来，放开，放俺老熊离开，俺老熊修成天仙，至少还有几百万年的寿元，哪有这么容易老死？快放开！肃静！黑武长低喝道，随后拉紧了束缚棕熊怪的勾魂锁。你干嘛？哎呦！被五花大绑的棕熊怪立即鸡叫一声。马的，自己修成天仙，虽不像乌龟类的天地异兽和白莲这样的先天生灵那样寿元悠久，但至少活个好几百万年，绝对没有任何问题。为什么莫名其妙被地府的阴差给勾了去？这怎么想也不对吧？黑山大王，我们可是有好几个问题要问，希望你能如实回答。”白无常如此说道。一听这话，棕熊怪也道：“俺老熊也有一肚子的问题，你们也来个人电回答一下。”这时。白无常用哭丧棒敲了棕熊怪的脑袋一下，笑道：“黑山大王，是我们问你，别的一个字都不许多说。”“好好，你是阴差，你最大，赶紧问吧。”棕熊怪赶忙道。他趁机扫了一眼附近，只见他们正行走在惨雾笼罩的朦胧地带，这之中有无数条道路，尽头延绵至极其遥远的地方，不知通往何处。除了被两位无常羁押的他，在场还有许多生灵的灵魂走在路上，他们面容呆滞，神识不明，像是被召唤一般往前走。旁边有一些阴差拿着鞭子。如赶猪一般赶着魂众，这里最多的灵魂刚属人族和妖族，还有另外一些棕熊怪不认识的种族。大多数灵魂都失去了意识，但好像也有极个别例外。但这些保留意识的，只要醒过来，都会被大道旁边的鬼差一鞭子抽下去，抽的灵体都稀薄了，老实了才会罢休。看来他就算被抓到地府，并没有遭受虐待，算是不幸中的万幸吧。当然，他没有被打晕过去，应该也和阴差要问他话有关。现在他灵体被限制，只能等待师兄和师傅来救自己了。我问问你。你这一身天仙境界的修为从何而来？白无常开口问了第一个问题。听到这话，棕熊怪就纳闷了：这修为境界还能是怎么来的？自然是俺老熊一步一个脚印辛苦修来的。
但棕熊怪感觉这两个判官不会相信自己说的话，毕竟他的根脚实在太差。一般来说，这等根脚修炼到真仙都够呛，更何况都到了天仙境界，确实太过夸张。说出来，棕熊怪自己都不太相信，何况是这些判官？可想了想，他又不得不这么说，毕竟这确实是自己辛辛苦苦修来的法力，凭什么不能说？什么天仙境界从哪里来的？难道还有天上掉下来的不成？这一身的法力，就是俺老熊辛辛苦苦修来。在其他妖怪都在睡大觉的时候，俺老熊搬着一座座大山修炼，晚上沐浴天地精华，感悟道韵，日日夜夜皆是如此。俺老熊就想问问，这样做有错吗？啊，俺老熊哪里做错了？你们倒是说说看啊！被莫名其妙抓到这地府，还被人绑成一个粽子，棕熊怪内心也有一道火气。你要是说他修炼邪功，抓别的妖怪，汲取他们的法力，或者靠吃人提升实力，他被抓就认命了。可他完全没有啊！在太虚天，虽说他还是卷不过猴子，但至少。他也还算得上勤奋努力，也就今天才好不容易懈怠了这么一回。这一身的法力道行，哪一点不是每日修行得来的？是老天爷赏赐的吗？不是啊，所以他为何要心虚？为何要觉得自己有罪？此时的棕熊怪理直气壮，把自己想说的话跟倒豆子一般，一股脑全说了出来，顿时心中畅快了不少。听到这话，黑白无常也有些惊讶。一来灵体要是说谎，他们黑白无常很容易就能判断出来，除非仙魂的境界比他们高上一大截。但这头棕熊大妖的仙魂并没有比他们强多少。再加上这头棕熊怪被他们二人控制，所以有没有说谎，一眼就能辨认。然而从棕熊怪的反应来看，他似乎没有说谎。至于让他们惊讶的第二点，便是这头棕熊怪的修炼之法竟是如此的朴实无华，仅仅靠搬山就能变强，这怎么可能？黑白无常交换了一下眼神，二人都想到了许多。要么是这头熊扮猪吃虎，仙魂比他们预想中的还要强大，但这一点可能性不大。毕竟要是仙魂极其强大的妖怪，也就没有这么容易被他们收服了。要么就是这头棕熊怪说的全是真的。这家伙真是靠着搬山变强，可问题又来了，你能靠搬山变强，别的妖怪为什么不行？说到底，还是你有问题。看看人家狮驼王，搬山都搬了几百万年，也没见他修成惊险，可见这头熊确实是天地艺术，仅仅只靠搬山就能变强。黑无常声音冷静，看来你这头熊妖确实有些神异，且带回去交给变成王处置。地府之鬼，无人不惧怕变成王的名号。作为地狱第六殿阎王，掌理大海之底的大教环大地狱。四周另设十六小地狱，凡是对天地不敬、对仙佛不敬以及忤逆不尊上者，皆会被发放至王死城中，以铁锥刺体，以火烧蛇，以雷击神魂等等酷刑。甚至那些生前收藏小黄书、喜欢看色图、满脑子都是黄色废料的人，死后也要被丢入大教环大地狱，被油蒸火煮，受尽无穷折磨。因此，大教环大地狱常年都萦绕着鬼魂的哀嚎与痛哭，经久不息。把棕熊怪丢入地府的第六殿，几乎是不可能完好无损的走出来。棕熊怪脸色苍白。万万没想到，这两个无常竟然不按套路出牌，直接认定他是艺术，要将他丢入油锅。顿时，棕熊怪猛地挣扎起来：“师兄，救我啊！”孙悟空突然心头一悸，整个人如同失去了什么似的，感觉心中惶惶，却是找不出问题的来由。像今天这般莫名其妙，便从顿悟中被惊动，还是第一次。俺老孙的状态也没啥问题啊。猴子呢喃自语着，身怀圣人经之后，修炼中的一切病灶都了然于目，让他能够对症下药，不走歧途。但这种莫名的感觉。却挥之不去，所以究竟是怎么了？正当孙悟空疑惑之际，便见到小白龙慌慌张张过来了。见此，孙悟空这才察觉到有什么不对，连忙问道：“发生何事？”白莲也结束了悟道的状态，看向了小白龙。小白龙惊慌道：“二位师兄，快去看看二师兄吧！之前我在外练习行字密的时候，就感觉不对了。一个时辰前，二师兄就没了气息，初时还以为是在修炼什么闭气神通，但现在却发现他不仅没有气息，连元神的反应都极为微弱，像似魂归高天一般。”哦。孙悟空心中一动，这跟他之前心中的不适感相互映照了。他和白莲再次悟道也有一段时间，虽然时间并不算太长，但确实有被人趁机而入的可能。白莲面目凝重，便赶忙和孙悟空一道来到棕熊怪的身边。只见棕熊怪一动不动，也没有任何生命征兆，然而躯体却是一处伤痕也没有。显然，棕熊怪的异状并不是出在肉身，而且其他地方。孙悟空双眸泛起神芒，果然见棕熊怪的神魂不在他的体内，不知去了哪里。这时候，白莲一伸手。从棕熊怪身边拿起了一条勾魂锁，地府的鬼差来过了。从上面萦绕的黑气，白莲很快判断出来，这条勾魂锁的主人实力不强，应该不是勾走棕熊怪的鬼差。地府鬼差，孙悟空想起自己还在花果山的时候，曾经在一些老猴口中听说过地府的一些事情，说是人或妖在寿元将近的时候，地府便会派遣鬼差而来，将濒死之人的魂魄勾去，最终投入六道轮回之中。而这也是孙悟空当时最为恐惧的事情。只是没想到这一幕。竟然出现在了自己师弟的身上，想到什么？孙悟空问道：“雄霸修成天仙，神魂已故，少说也有好几百万年的寿元，
为何会被地府勾走魂魄？白莲摇摇头，低声道：“按理来说是这样，但是地府自有它的运行准则。洪荒圣灵的生与死，皆在他们的掌控之中，为生死不所记录。何日生，何日死，并非境界所能决定。”孙悟空道：“难道我等辛辛苦苦求仙访道，即便修成天仙，寿元也在他们的掌控之中？”白莲默然点头：“实际上，便是金仙，太乙金仙的灵魂陨落后，都归地府掌控。金仙之下的，只要在生死簿上有名，地府何时来取你灵魂都不为过。”按照地府的说法，你的灵魂不归你所有，而是归于地府。只是这灵魂暂时依存在你这副躯壳之中，只要时间到了，他们自会派人来取。只有超脱时间长河的大罗金仙，才能真正跳脱三界外，不在五行中。这便是为何如此多的神仙大能都渴望修成大罗金仙，因为在大罗金仙之下的神仙都不用去谈论什么修大自在、得大福缘，那些都是虚妄。一旦身陨，到头来一场空，平白无故做了他人嫁妆。孙悟空深吸一口气，他原本以为。自己修成天仙之后，便已经可以不归天庭管，不叫地府福，可以自在无边，乐得逍遥。但没想到，根本不是他想的那样。原来修成天仙之后，乍一看寿元悠久，但生死还是由别人来决定。这让孙悟空如何能忍？眼看着棕熊怪的灵魂被鬼差拘走，孙悟空着实有些怒不可遏，感动他的师弟，便闹他的天翻地覆。看来得下阴曹地府一趟，左右会一会那阎王爷。他接过白莲手中的勾魂锁，眼中金芒闪动，体内蕴藏的气息汹涌。轻轻一握，便是直接捏了个粉碎，连白莲见了都心内一动，暗道大师兄果然隐藏着恐怖的实力，不为外界所知。如果真把他当做一般的天仙修士，绝对会吃大亏。小白龙一听，瞠目道：“师兄，我听不少龙王说过，这阴曹地府乃是十殿阎罗管辖的地界，其中有诸多厉害之人，比我们龙宫还要凶险百倍啊！”孙悟空轻叹道：“俺老孙也知道这个道理，可师弟有难，又岂能坐视不理？我要亲自走上一遭，你们二人若是恐惧，大可不来。”见孙悟空置气。白莲反而愈发沉稳道：“师兄一个人去，恐怕难以应付。这样吧，小白龙留下看守二师兄的肉身，我与你一同前去。如此甚好。”孙悟空点头。白莲修为已是金仙，境界比他还要高上一线，绝对是一个强力的大手。而且看白莲的模样，似乎对地府相当了解，带上绝对没错。小白龙犹豫了一下，想劝，但是又说不出口。他哪里想得到，这些师兄这么疯狂，竟然一言不合就要杀下地府去，便是龙宫也不敢这么嚣张了、啊。师兄。要不我去龙宫求求我父亲，只要我父亲出面，地府还是会给些面子的。或者跟师傅说一声，师傅他老人家肯定有办法的。有长辈出面，至少比他们杀下地府要好很多吧。反正小白龙自己在外面遇到了麻烦，一般都会回家找长辈来解决。听到敖烈的话，孙悟空看了一眼师傅的居所，却依旧摇了摇头，还是不要惊扰师傅。此事我和白莲便能解决。他始终认为师傅是他们最坚实的靠山，除非到了万不得已的时候，都不不应该打扰他老人家进修。师傅为他们做的事情已经够多了。如果还想巨鹰一般嗷嗷待哺，并非孙悟空的作风。小白龙只好点头道：“我会好好守候二师兄的肉身，绝不会弄丢。”孙悟空点了点头，便对白莲道：“此间去地府究竟要怎么走？”白莲抬手打了一个法诀，解释道：“想要去地府，一般的遁术无用。通常来说，修炼英明功法的人会被地府自动牵引，而我等修炼的功法与之相悖，所以只要捏地煞七十二变中的通幽法诀便能前往。”只是瞧了白莲手中的法诀一眼，孙悟空便已然明悟其中的诀窍。闭目将其中的要诀熟记于心，不出一刻钟，孙悟空也抬手，精准无误的捏出通幽法诀，看得白莲暗暗惊讶。虽说通幽法诀不算什么大神通，但也是收录在地煞七十二变中的正道神通，只是一刻钟便学会，实在不可思议。便是相处一年，见多了圣人经的玄意，白莲还是啧啧称奇。若大师兄修成圣人经后，再把师傅传授的心法修成，一旦踏入金仙，便可以算得上太乙之下第一人了。孙悟空施展通幽法诀，朝前方一指，空间赫然扭曲。其中隐约有阴魂躁动，二人皆是一步跨入，眨眼之间便阴阳两隔。这通幽诀窍能让二人以活人之身遨游幽冥，十分玄异。但以阳气极盛的生命之躯来到此方空间，便是如血肉落入狼窝，很快便招蜂引蝶，惹来不少觊觎血肉之躯的幽魂。孙悟空一抬手，血气狂放，幽魂尽数被打散。师兄，还是收敛一下气息，免得引来更多的幽魂。白莲提醒道：“这些幽魂虽然实力低微，可一直跟随也很是麻烦。”也好，孙悟空点头。二人将气息收敛的滴水不漏，这才朝前方赶路。这一界上古时期是个人迹罕至之地，只是阴气甚足，有一些上古大能会利用此间的阴气来祭炼宝物。据说以此淬炼的宝物能够大幅克制血肉和仙魂。一边望阴气凝聚处飞去，白莲一边将地府信息向孙悟空透露。他毕竟是先天生灵，从巫妖狗到了今日，虽然修为不算精湛，但所知不少。孙悟空认真听着，心中也有了不少打算。却说这一界最初少有神仙来此，巫妖之时，只有冥河老祖会附身于此间，以阴气祭炼元徒阿鼻二剑。据说元徒与阿鼻二剑
乃是血池中与冥河老祖共同孕育，一窍双剑，一律一白。冰刃极为犀利，甚至可破阻物肉身，其剑气能腐蚀元神，侵染血肉，使之不可再生，让许多远古大能都对此宝极为忌惮。直到巫族掌控大地，这里便落入了巫族手中。但此界对巫族无用，鸡肋无比，也只是派了一两个大巫镇守。这期间，地府的亡灵几乎处于自生自灭的状态，有的觊觎大地，有的融于阴气。直到后来，巫族与妖族两败俱伤。巫族率领残部退至这一界，之后族巫后土更是以几生化作轮回，补全了天地阴阳的定数，让洪荒中的所有亡魂都有了归属。最初的六道轮回也完全被巫族所掌控。巫族本有一个休养生息的大好时刻，只可惜巫族只知征伐，与巫妖至封神的这段时间，蚩尤和刑天等等大巫想要冲出六道轮回，重掌天地，但几次凶猛无比的反扑，皆是被皇帝和天庭众神所灭。直到最后一缕抗争的火苗，也是终于熄灭了。至此。巫族彻底沉寂于洪荒天地之中。时至今日，后土所化的六道轮回已经完全被天庭和佛门掌控，彻底沦为双方谋利的工具。若共工得知此事，不知会不会再撞一头不周山？读史使人明智，听了不少关于地府的往事，孙悟空心中也是颇为感慨。他知道地府势力错综复杂，若是乱杀一气，不仅不能救下师弟，反而连他们也会陷入进去。师傅也常常劝诫他们，凡事要考虑因果，需瞻前而顾后，否则便一步错，步步皆错。一开始，孙悟空还对地府勾走师弟的魂极为震怒，但到了现在，他平息了怒火，变得愈发沉稳了。不知道师弟的魂被勾走，会被送往何处？孙悟空低声问道。地府的编制错综复杂，白莲沉吟片刻，说道：“真要细说的话，其最高掌权者为封都大帝，统管封都之下罗封六天的六天鬼神，乃是东岳泰山天齐人圣大帝在此界的化身。六天鬼神阻断人间生死祸福，不过罗封六天诸位鬼神皆在封都之内，一般不会外出。”而且他们不仅断人间生死，便是金仙、太乙金仙的残魂，也是被送与封都之中。师兄天仙之魂，还不至于被押送此地。这之后便是十殿阎罗，为一殿秦广王，二殿楚江王，三殿宋帝王，十殿转轮王。听到这么多惹不起的地府神仙，孙悟空也感到有些棘手。要是他自逞道术，在地府大开杀戒，到时候恐怕便惹来天大的麻烦。即便师傅亲自出手帮他压下祸事，想来也十分不易。为了不给师傅添麻烦，孙悟空不敢真的在地府大闹。还是需要精心的计划才行。对了，倒是忘了还有一人，白莲补充道：“此人虽不在地府的编制之内，但他绝对是地府之中一等一的高人。不过他一般居住在冥土佛国，而且性情淡薄，只要我们不闹得太过分，想来也不会出手。”孙悟空点点头，记下了这些。从白莲对地府的了解来看，地府里最危险的地方为三处：一是存放生死簿和判官笔的秦广王殿，此地不仅有秦广王的人镇守于此，连其他阎王也有零兵零将，常年派驻于此。几乎将此地围了个水泄不通，连个蚊子都飞不出去，几乎不可能出现有妖怪旁若无人闯进来的情况。能杀到这里，修为得到何种地步？孙悟空无法想象。反正他觉得，以他现在的实力，莫说杀到秦广王殿去篡改生死簿，便是在殿前，怕是就被击毙了。这里可谓是地府控制最为严密的地方，有地府无数眼线盯梢，不会给你转空子的机会。其二便是丰都，这里没啥可说的，地府最高执政，丰都大帝掌权的地方，还有罗峰六天的众鬼神于此。大罗金仙也杀不进来，最后便是白莲有些忌惮的冥府佛国了。虽然孙悟空不知道这是何人进修之地，但看白莲对这里讳莫如深，想来也有着极其可怖的高人在此，也得避开。除了这些人，十殿阎罗当中，除了秦广王以外的其他阎王，却是有些软柿子可以捏。孙悟空露出笑意，这么说，俺老孙却是弄明白了，二师弟的魂魄被勾走，应该是被送往这十殿中的其中一处。只要不是去丰都和冥土佛国这些危险地方，他自信能把师弟的仙魂给救下来。白莲点头道。如果我猜的没错的话，二师兄应该是被认定为了天地艺术。他若按照生死簿中原本的记录，应该寿元已尽，所以地府才会派人来勾他的魂。但师傅传下道术，让他逆天改命。在地府看来，这种妖怪忤逆天道，本不应当存在。孙悟空笑道：“要这么说，我等生灵挣扎求存，在地府看来，岂不是显得荒唐可笑？然而他们只是想要活下去，仅此而已。如此微不足道的希冀，竟然也要由他们准许，简直滑天下之大稽。我命由我岂由天？这天底下的规矩，是时候该改一改了。”白莲无言以对，只是心中也不由想到：众生愚昧，难道就何该卑微如蝼蚁，容不得分毫反抗？他摇了摇头，不再去想，而是说道：“忤逆天道，便是对天地不敬。一般来说，对着北方高天小逆，或是数以终止，皆是同罪，会被打入第六殿内，交由变成王处置。十殿阎王中，有天庭安排的殿主，也有佛门安插的神仙。这变成王，不仅处置忤逆天道之人，连对佛祖大不敬、不爱惜佛经佛法、轻慢佛像者，都会统一发配到第六殿中。”可见这变成王星向佛祖与佛门有着千丝万缕的联系。一听这话，孙悟空忍不住吐槽：“这变成王是不是管得太宽了？连凡人往什么地方撒尿也要管？既然如此，那
那你我二人便去那大教皇大地府，会会这位变成王？路上，孙悟空看到不少魂魄，身着白衣，都是朝着其中一处地府走去。大道旁边有满脸狰狞的高大鬼差，个个手持长鞭，使得虎虎生风，鞭影漫天，抽打着路上的鬼魂。只要走得慢了，就要挨上一鞭。若是有的魂魄突然回归了意识，那就更要往死里抽，直到打得魂魄稀薄才会停手。因此，一路上都是惨叫连连。孙悟空淡淡道：“看来这些便是送往诸地府的灵魂，应该是了。”白莲点头，不过他凝视了下方一眼，接着道：“师兄，这些都只是些人类的魂魄，虽说有些修炼过，但没看到有一人是真仙境界的仙魂。”无妨，看我的。孙悟空笑了笑道：“他摘下一根猴毛，往前一吹，金色的猴毛刹那便分化万千，飘向下方，落入每个人的魂魄之中。瞬间，这些魂魄双眸清明，重回了意识，甚至魂魄都变得强大了不少。怎么回事？这里是什么地方？吾乃九玄宫的内门弟子，你们是什么人？竟敢动我！来人啊！”来人啊！护驾，护驾！鬼鬼啊！救命啊！一时之间，下方的魂魄皆找回前世的记忆，见到这些鬼差鬼吏，极为恐惧。再加上神魂变得强大，有些人生前还是修道之人，本就会一些道术。很快，这条长龙便爆发了骚乱。一个魂魄反抗没有效果，当千千万万个魂魄一起反抗，那就不是这些鬼差能挡得住的了。你们这些鸟毛神也敢拒我的魂？你们可知，本座乃是西海的赤龙王？不过喝醉了酒，就被你们擒拿，真是好大的狗胆！没想到这其中竟然还有个熟人，和棕熊怪一样，赤龙王的寿元也尽了，之后被地府偷偷摸摸派鬼无常来拿下。一般来说，修行门派或是龙宫这等大势力，若有人寿元尽时，被地府偷偷派人来勾了魂，这些门派和势力都不能来地府抗议。一来这些人本该寿元尽了，符合生老病死的规律，勾魂乃是他们地府天经地义之事；二来便是我们地府能从你们眼皮底下把人的魂勾走，便是地府的本事。你们自己不注意，哪还有脸来地府抗议？但赤龙王哪里会承认这些规矩，也不认为自己已经老死了。他一醒来，看到自己龙头上带着枷锁，脚上还绑着镣铐，顿时勃然大怒。他爹都没有这样对待他，什么杂毛畜生也敢给他带铐，所以他不管三七二十一，直接将身旁一个修为不高的阴差一巴掌拍死。死都死了，还怕什么？当场反了他娘的！他的举动顿时一呼百应，所有魂魄都激烈反抗起来。啧啧，没想到赤龙王的魂也被勾过来了。孙悟空一阵意外，但觉得又很合理。这赤龙王天赋太差，修炼了数万年也才修炼到河道境界。若非身为龙族，寿元要比寻常妖怪悠长，不然早就该老死了。有极个别如赤龙王一般强大的灵魂才好，这样那些只有炼虚以及河道境界的鬼差根本扛不住。这些地府的阴差也不知道发生了什么事，方才还好端端的，只有极个别人回归意识，但都在可控制的范围内。可没想到，几乎是一眨眼的事情，成千上万的灵魂复苏了记忆，其中还有些难缠的灵魂，当时就打得他们丢盔卸甲。不得不派人去各处地狱派遣灵兵灵将镇压骚乱。看到孙悟空施展神通，白莲感到心惊，忍不住问道：“师兄，这莫非是心法？”白莲师弟好眼力，这的确是师傅传授的心法，只不过我并未参悟太深，而且有些走向歪路了。孙悟空如实说道：“师傅的心法讲究的是心外无理，让自我的内心变得无比坚定，不受外物影响，修心而自强，这才是师傅传授心法想要我等达成的目的。而我却是用这心法影响他人的内心，所以是歪路，是一种邪道用法。”师弟切莫学我，以免误入歧途。孙悟空确实明白自己对心法的理解和师傅传下的心法有差距，甚至他修炼的心法便是邪道用法，跟师傅传下的心外无理差了十万八千里。心外无理便是排除外界的一切干扰，寻求内心的强大，而他的用法却是以自己强大的内心干预他人，这显然是走了歪门邪道。如果是其他人按照孙悟空的方式修炼，百分百会误入歧途，遁入魔道。孙悟空却是不怕，他身负圣人经，不受影响。师傅传授的心术还有诸多妙用，心外无理，便意味着可以以自己的内心来定义何为心外之物，何为心外之理。我心即是世界，我心即为宇宙。一花一世界，若让心花归寂，便能让世间一切与我心同寂寥，让世上除我之外的一切嘈杂皆寂静，让所有人永远安静，让所有人的思想都随我之一念而凝固。此术极为霸道，极为邪门。但如此使用师傅传下的心术，恐怕非师傅之所愿，便是彻彻底底沦为魔道了。孙悟空嘿嘿一笑，如此说道。心法虽玄奥晦涩，非常人所能修行，但通过圣人经的解构，孙悟空还是能领悟一些心法的妙用。譬如这“心花归寂”的用法，既然一花一世界，将无心闭塞，让世界陷入死寂，便能让所有人都归于沉寂。如此邪门的道术，想来犯了心术的忌讳，孙悟空也不敢轻易去尝试。以自己的内心影响他人，本就不合师尊的理念，再这样修炼下去，恐怕变成了大魔头了。天地人人得而诛之，便是师傅，估计也要亲手清理门户了。所以，孙悟空对心法的研究也就到此为止，不敢深入。但听到孙悟空的描述。
白莲心中彻底为之震撼。心花归寂，以我心影响天地与人，连人的思想都为我掌控。白莲还从未想过对心法的运用能够到如此地步。之前他对心法的感悟，以为触及了皮毛，而有些沾沾自喜。但听了孙悟空的话，便知道自己被一叶障目，不见泰山了。孙悟空不仅参悟到了心法，还能举一反三，将心法进行多样化的运用。虽是邪道，但能研究出邪道的用法，也绝对是天地奇才，并非一般人能做到。一时间。白莲心头浮现出了一个怪异的想法：太虚天众多弟子之中，不管是他也好，小白龙也好，还是棕熊怪也罢，其实都算是正常的。他们的悟性都处在一个中上的程度，没有超出这方天地生灵悟性的上限。而孙悟空绝对超过了这个阈值，到了堪称妖孽的地步。他绝不是一般妖怪，这种妖怪横空出世是要显露天地异象，举世震惊，理所应当被天庭重视起来。要知道，天庭曾经称作妖庭，乃是妖族的天下，跟现在的天庭迥然不同。巫妖之后，西方教趁机跑去天庭打秋风了一波，把能带走的都带走了。而玉帝接管后的天庭可谓是一穷二白。那时的天庭被众多大妖以老还四，被无数洪荒强者虎视眈眈。玉帝只身一人，独木难支，便也学准提接引，跑去跟天道圣人哭穷。这才有了之后三教牵压封神榜的事情。那段不堪回首的往事，给了玉皇大帝极深的阴影。因而之后的天庭对下界的妖怪管控地极严，几乎一有苗头就要扑灭，任何强大的生灵都别想成长起来。以孙悟空的这般悟性，天庭理所应当注意到他的存在。顺风耳和千里眼便是为此而生的，可为何却对他没有采取任何的行动？这让白莲极为不解。按道理来说，这样的妖怪要么被天庭抓去，将之驯化，收为坐骑或者宠物；要么便是直接灭掉。然而这种事情却没有发生。莫非天庭真的没有发现他的存在？还是说白莲越是细思，越是感到莫名的恐惧？那是一种仿佛被命运无形中扼住咽喉的感觉。但被命运扼住的不是他。而是孙悟空，种种因果，千丝万缕，仿佛都缠绕在他的身上。白莲只是站在旁边，都感觉难以呼吸。他有种预感，或者是一种大胆的猜测：眼前的大师兄一定有些不同寻常的来历，这才导致天庭没有将他收服。而能探明大师兄来历的地方，这世上也有，那便是生死簿。没错，若能一睹生死簿中关于大师兄的相关记录，或许就能得知真相，看穿这其中的种种疑云。师弟，你怎么了？孙悟空疑惑地看了过来，他突然发现。白莲的呼吸变得急促，难不成是因为他说的这些邪魔外道的用法吓着这孩子了？不过也对，他研究出这种使用方式后，连自己都吓了一跳。太邪恶了，太魔鬼了，违背天道，有伤天和，绝对不能随意使用，不然师傅真的会亲手清理门户。师兄的想法确实很令人震惊。白莲张了张嘴，如此说道。他将心中的疑惑埋藏，没有说出来。恐怕大师兄自己都不知道，他有着非同寻常的来历。天庭或许知道有这么一位神猴出世。却是因为种种原因而没有插手其中，能让天庭忌惮的势力，除了诸圣门庭，白莲想不到其他。难道说大师兄和某位圣人有着千丝万缕的因果？而这个圣人难道说是师傅？白莲脸色一变，想清了这其中的关联。只有翻阅生死簿，才能找到真相。确实很吓人。孙悟空没有怀疑，点点头道：“俺老孙悟道，师傅传下的心法，竟然还有如此邪恶的用法，也是十分震惊。不过师弟放心，俺老孙是不会碰这些邪道的。”一听这话。白莲便知道师兄没有发现他的想法，松了一口气，看了一眼下方，赤龙王正率领众多魂魄跟地府的鬼差打得难舍难分，甚至不少鬼差都被打死了，整个阴司也都乱了套。见状，白莲道：“现在地府乱了，我们前去那大教唤大地狱，把二师兄救出来。”这不急，孙悟空笑了笑道：“此去大教唤大地狱，必然要面对变成王这等实力的较量，不是人多就能取胜。正所谓打得一拳开，免得百拳来。十殿阎王镇守不同的地狱。”我们只搅乱这大教环大地府即可，不动其他地府。十方地狱生乱，只有大教环大地狱镇压不了动荡。这变成王也不好意思求助其他店主阎王，何况俺老孙不是要打杀阎王，只是将大教环大地狱搅个翻天，让变成王没辙即可。到时候便以此要挟，让他放了师弟，再给生死簿上添上几笔。至于你的任务，便是把通风报信的灭了，省得其他地府派人增援，给火上浇油。再者，要是事情生变，还得师弟来接应一二；要是实在不行，也指望师弟回去通报师傅。只是眨眼间，孙悟空便想好了对策。白莲亦是点头，分头行动，免得被一锅端了。以大师兄的实力，完全可以当做金仙看待。纵然大师兄无法在变成王手中取胜，反过来说，变成王也奈何他不得，所以用不着他操心。只不过他有了一些自己的想法。说起来，他在佛门还是有些地位，而且如今亦是修炼至金仙，乃是和十殿阎罗并驾齐驱的存在。若说他天仙境界，想要翻越生死簿，秦广王或许不会答应。可他已是金仙，有佛门的背景，只是查阅生死簿，不做修改，秦广王还是会给他一些面子的。好，师兄保重。白莲深吸一口气道。
，俺去也。孙悟空点点头，便是化作一道金光，前往变成王所在的地狱。见师兄离去，白莲脸色微变，趁着师兄去干大事，他也要前往秦广王殿内走一遭。如果能翻看关于大师兄的记载，或许就能洞察真相，不至于雾里看花，找不到任何思绪。以他的身份，还是能够接触到生死簿，只是无法动笔篡改罢了。这样想着，白莲调转身形，朝着与孙悟空完全不同的方向遁去。与此同时，千万里之外。一座阴山，这处阴山极大，比起十殿阎罗的殿宇都有过之而无不及。更加不可思议的是，明明是幽冥地府，这阴山中却有光照耀。阴山附近魂魄汇成长龙，朝着这座阴山蔓延，当中有佛光洒落，灵魂当中的佛子皆仿佛受到感召，脱离了队伍，朝着沐浴佛光的阴山走去。若是踏入这阴山，便能见到一处宝箱庄严的道场。只见此处阴云弥漫，无处不散发着柔和的佛光。如此佛光，也只有修炼大成佛法的神佛方才具备。道场无比广阔。有莲池、荷花、木鱼、古钟等等，一应俱全。无数佛子跪坐于此，诚心诵读经文，显化愿力，稳固此方空间，形成无尽佛国。随着此地佛光照耀，更有源源不断的佛子感召而来，为佛国添砖加瓦，提供愿力。谁也不会想到，这处看起来有些独特的阴山，竟是一方佛国所化。当中并未终年萦绕死气的阴间冥土，而是一方完整的世界，其中阴云仙灵之气，底下更有亿万众生，有无数大成，且生灵繁盛，人人礼佛。哪怕是个畜生，都一心向佛，尊的乃是地藏王菩萨。这一方世界，生灵众生都是被地藏王用愿力度化的亡魂，生前有的重佛，有的自身便是和尚佛子。这些人投入了地藏王缔造的佛国之中，日日诵读经文，让菩萨得到莫大的功德愿力。地藏王宝冠璎珞庄严，手持宝珠、锡杖，坐于千叶青莲花上，为下方苍生讲道念经，却是不管外界的喧闹。然而地藏王坐下，却是趴伏一头异兽，正无精打采的酣睡着。这头异兽。生的虎头狮身麒麟足，龙尾豹纹麋鹿角，尤其是一对兽耳，充斥着无穷灵韵。若是有宠物爱好者见到这样的一只大野猫，看到它的兽耳在酣睡中微微动弹，怕是要不顾一切去入耳上一番。而这头异兽便是地府有名的谛听兽了。谛听乃是上古异兽，身具祥瑞、善听、智勇和耐力等等象征。凡间若有人见之，可避邪消灾，使家运昌荣，且通晓佛理，懂人言。虽说谛听境界不高，但在三界也是非常有名的瑞兽。《西游记》中。六耳猕猴假扮孙悟空，包括观世音菩萨在内的诸天神众皆不能辨别。二人打打闹闹到了阴间地府，十大阎王也认不出真假。地藏王菩萨虽让谛听出来辨别，谛听即使俯伏在地，须臾便听出来了。只是他怕当面说出，恐二妖恶发，骚扰宝殿，致令阴府不安，便建议二妖去找如来佛祖辨认真假。可见谛听有聆听万物真伪的能力。实际上，麒麟一族皆有看破虚妄的能力。好比狮驼王，虽只有一丝麒麟血脉，却是能看破孙悟空境界的伪装。而谛听更是上古神兽，血脉比狮驼王纯正的多。他只要稍微聆听，便能知晓天地间发生的种种怪事。不过谛听知道，对洪荒了解越多，就越是知道，以他的实力，最好不要去掺和。地藏王虽强，也有护不到他的时候。再加上地府这地方无聊得很，所以便养成了懒惰的性子，终日只知睡懒觉。地藏王也不去管他。只是今天，谛听悄然睁开一只眼，不动声色地将整个地府都聆听了一遍。本来还觉得又是平凡的一天，可是他却听到了不同寻常的事情。有人到地府，有趣，有趣，其中竟还有白莲童子，他竟会主动帮助妖怪，实在难得。察觉到地府终于有了好玩的事情，谛听不再像往常一样酣睡，而是缓缓起身，抖了抖身上的绒毛，便不管下方痴迷听到的众人，踏步朝外界走去。地藏王看了谛听一眼，倒是没有去制止，一来自己这谛听兽每日只是吃了睡，睡了吃，都不太活动，好不容易想要出去走走，无疑是件好事；二来这地府世界环境相对比较安全，一般宵小之辈都不敢来地府闹事。地藏王故而不太担心谛听走丢，也就随他去了。谛听大踏步走出冥土佛国，便是想去找白莲小家伙玩玩。当年地府还未成立之际，谛听只是一头小兽，跟随着地藏王。那时候便已经见到白莲童子了，其他什么金刚菩萨、罗汉都是些无趣的主，也只有白莲会逗他玩。所以谛听和白莲的关系还算不错。只是后来封神之战过后，这世间的格局大变，佛门也兴盛起来，白莲却从曾经的圣人童子变成了一个不起眼的小童。再加上谛听也跟随地藏王菩萨去了地府，之后就没再相见。没想到再次见到白莲，竟然与妖怪来闹地府，而且修为一步登天，铸就金仙之姿，实在不可思议。谛听有些好奇，便打算前去瞧一瞧了。十殿阎罗那边出了变故，如果事情闹大，估计会派人求助于地藏王菩萨，到时候同样不安定。谛听虽说实力不强，但自保的余力还是有的，倒也不用担心。再说几个妖怪闹事，还不至于闹翻天。说起来，许多人以为地府主事者为十殿阎罗。地藏王的地位在十殿阎罗之上，这实际上是错误的。地藏王实力确实强于十殿阎罗，但在地府之中，双方的地位齐平。就职权来说，地藏王并没有十殿阎罗大。
。要知道，十殿阎罗可是天庭正式册封的阴间皇帝，妥妥的天庭正神。即便这些阴间天子的境界也只有金仙的水准，可要是地府有难，十殿阎罗完全可以向地藏王告急，请他去救火。就好比天庭若是有难，玉皇大帝派人去请如来佛祖，想必佛祖也不得不来。虽说这样的比喻有些不妥当，但道理都是差不多的。尤其是十殿阎罗的顶头上司，乃泰山府君，也便是东岳帝君。他在地府的化身便是封都大帝了，再加上还有生化轮回的成天效法后土皇帝旨，他一般不参与地府事宜，可你也不能把他当作死人啊。因此，地藏王菩萨的权力被稀释到了一个特别尴尬的境地。地府虽然十分敬重这位立下大宏愿的菩萨，甚至划分了一座阴山，允许他建立冥土佛国，给他特殊待遇，但实际上便是将本属于地藏王菩萨的职权给架空了。十殿阎罗要是请他救援，那地藏王还真没办法拒绝。不过，这些又跟他谛听有什么关系呢？地府所有人都揣着明白装糊涂，谛听对此一清二楚，却也不闻不问。他现在只想知道，为何在佛门如此务实也老实的白莲，会突然跑去帮妖怪作恶。谛听不希望好端端的佛门童子走入歧途，他得把人劝回来，让白莲迷途知返，冥府极大，大到没有边际。孙悟空估计，那位巫族大能生化轮回后，地府的疆域更加辽阔了。再加上度化亡灵，能够获得功德之力，也难怪连天庭和佛门都觉得有利可图，纷纷派强者入驻此间。他如今已是天仙巅峰，道术有成。只要不招惹白莲，告诉他的那些个大人物，倒是不用惧怕十殿阎罗。听说十殿阎罗在地府地位极高，可惜境界也就一般。虽有金仙的境界，但大多都是天庭册封的文官，并不算多能打。不过孙悟空谨遵人外有人，天外有天的道理，不敢太过放肆。只要他和白莲师弟里应外合，只对付十殿阎罗之中一位变成王，倒是不算太难。他的目光投向下方，寻找许久，终于见到了师弟棕熊怪的魂。只见他的魂被两名衣服与其他阴差完全不同的鬼所拘。并且被绑得严严实实，动弹不得。这两只鬼都有着天仙境界，实力不弱，想来不是一般的人物。但孙悟空不打算亲自出手降服，他心念一动，很快便以心神偷偷联系到了棕熊怪的魂。师弟，修炼了心法之后，孙悟空的灵魂要比阴差强悍的多，再加上诸多仙魂的秘法，要绕过阴差再简单不过。而棕熊怪也听到了师兄的传话，心中陡然一喜，师兄终于是来救他了。只可惜他心法未成，却是不能回应。只听到那边师兄的话音传来。师弟，我不好现身，但是可以把心法的感悟用圣人经传于你，你好生领悟。一听这话，棕熊怪傻眼了。啥呀？师兄不打算来救他，只是传他感悟，让他自救。这这哪能成啊？棕熊怪一脸苦涩，但孙悟空也不多说，直接将自己对心法的感悟传递给棕熊怪。以这样的方式传递感悟，实际上犹如囫囵吞枣，算是一种揠苗助长的方式，有些后患。这天下任何对道法的感悟，只有自己感悟出来的才算真。别人通过灌顶的方式强行注入，容易让自我的感悟失衡，如浊水入浓墨，搅成混沌一片。之后还要花费更多的时间去梳理，但这种方式却能以最快的程度壮大他人对道法的理解。只听孙悟空将道法传来：“望我手一六根大定，蓄意玄关，降服思虑，仁者正义明道，心者格物致知。”孙悟空将自己对道法的理解传给棕熊怪，这一瞬间，棕熊怪的大脑之中多了许多混沌的信息，多到数不可数，茫茫一片。一时间难以梳理，好家伙，师傅传授的心法，通过师兄咀嚼之后传递给他，居然还有那么多的信息，这要领悟多久啊？等到他领悟完了，怕是都在油锅了炖煮好几回，这一对熊掌都要被摆上餐桌上去，师兄就不能直接来救他吗？只听到孙悟空说道：“好了，你慢慢领悟，俺老孙先去干大事了。”棕熊怪想要叫苦，但很快师兄那边就没有了声音。不是吧？还真让他自救？这哪能做得到啊？但现在叫天天不应，叫地地不灵的。棕熊怪也只能沉下心神，参悟师兄传递的心法概要。哦，这头棕熊怪看起来老实了点。突然间感觉到棕熊怪安静下来，白无常有些奇怪道：“一路上这头棕熊都在那里叫喊着，说自己是冤枉的，是被人诬陷的。他不是什么天地异类，他只是只普普通通的棕熊妖怪。”但黑白无常对他说的话一个字都不相信。虽说吧，从灵魂反应来看，这头棕熊确实没有撒谎，他说的话大概率都是真的。但问题是，只要你说一半的真话。那也不算说谎，灵魂就不会观测到说谎的症状。若是一般的鬼差，恐怕就被这狡猾的棕熊大妖骗过去了。但这招对他们黑白无常无用，他们抓过的厉鬼多了去了，比这头棕熊大妖机灵的都有成百上千。说一半真话的鬼魂也不是没遇到过，甚至有的厉鬼还精通伪装之道，谎话说的跟真的似的。因此，黑白无常不可能因为棕熊怪说了真话就放松警惕。这些妖怪鬼点子多着呢，只是棕熊怪从一开始的吵吵闹闹，到现在一声不吭，反差是不是太大了一些？黑无常双目微虚，仔细看了棕熊怪一眼，感觉到他神魂归寂，似乎沉睡了一般。安静了也好，只怕又在耍些小聪明。之前还喧嚣个不停，
，黑无常可不相信棕熊怪会真的老实，恐怕心中还在打什么算盘。只不过这些在绝对的实力面前都是无用的。他和白无常皆是天仙中期，境界就比棕熊怪高了一线。这黑山大王还想以一敌二不成？再加上他们手中有各种克制灵魂的宝物，哪怕天仙后期乃至巅峰的天仙魂魄，都得束手待毙。他并不怕棕熊怪在耍阴谋诡计，甚至还想瞧瞧这只妖怪跟他们摊牌，露出暴力的本性。这样一来。他们就有足够的理由镇压制。白无常也是笑了笑，随手甩了一张音符，贴在棕熊怪的身上，如此便彻底断绝了他冲破束缚的可能。他们无常的勾魂锁跟普通音差的还不一样，按品质来说，一般音差的勾魂锁只是法器和仙器的程度，而到了无常判官的级别，都敢用后天灵宝。虽说只是一般的后天宝物，但天仙没有后天之宝，光靠灵魂也只能疲于应付，可谓万无一失。然而这时，棕熊怪的仙魂突然有一道神识之光盛放，本归于寂寥的仙魂壮大起来。无论是束缚在他体内的勾魂锁，还是音符，都失去效用，自动从棕熊怪身上脱落。嗯，怎么回事、啊？一向沉稳且说话极少的黑无常，此刻面露震惊。原本将棕熊怪捆得严实的勾魂锁，仿佛锁的只是空气一般，突然就失效了。白无常也是一怔，因为他的音符也是如此。按道理来说，这音符贴在魂体之上，就如驱复骨一般，死死依附其上，极难摆脱。哪怕棕熊怪逃到天涯海角，也会被他追踪感应到。可没想到，音符自动脱落，失效了。黑无常不再说话，他感到勾魂锁对棕熊怪魂体的作用越来越小，连续打出三个手诀，喷出一口浓烈的阴气。这阴气颜色如墨，十分粘稠，瞬间化作七道，宛如七条新的锁链，并且附带生命力一般，蜿蜒扭动，最终将棕熊怪的仙魂缠绕的密不透风，几乎把棕熊怪裹成了大茧，便是一只蚊子也休想飞出去。棕熊怪的仙魂被包裹在其中，一切魂魄的征兆都消失，仿佛死去了一般。这种七窍锁魂之法，乃是一种极其残酷的法术。被锁住的灵魂抹去仙石，完全沉寂下去。时间久了，仙魂甚至会被这种神通腐蚀，最终魂残破损，不再正常。为了完全困住棕熊怪的魂魄，黑无常没有任何的仁慈，当即施展出来。他心道：这等天地异术，果然有些神通，连音符和勾魂锁都压制不住。换作一般的仙魂，早就变得萎靡不振，最后只能引颈就路。但这异术的魂魄还能反抗，实在是难以想象。还没等黑白二人缓上一口气。只见七窍锁魂法形成的大茧，仿佛充了气一般，剧烈膨胀起来，眨眼间便鼓胀到一座小山般大小。糟糕，他要出来了！白无常神色骇然，没想到黑无常施加如此厉害的神通，竟然也要被挣脱。二鬼这才有些手忙脚乱。然而一切都为时已晚。棕熊怪在大茧之中，将孙悟空篆书给他的领悟尽数消化。虽是囫囵吞枣，但也已然掌握了一些心法的神韵。砰然之间，大茧应声碎裂，棕熊怪的神魂瞬息变得无比强大。不愧是师傅传授的心法，心外无理，让我心坚定如金石一般。外界一切仙法神通都无法影响，顺便还壮大了我的神魂。可惜是师兄强行灌输，没法去无存精。这心法运用起，显得粗诸大业。不过无妨，对付小鬼还算游刃有余。哈哈，现在轮到你们遭殃了。棕熊怪的仙魂化作一只金色憨熊，如山岳一般巨大，横行霸道，无人能当。毕竟是勉强得来的力量，而棕熊怪圣人经也没修炼到家，所以怎么看起来生猛就怎么使用。将仙魂化作巨物，靠碾压取胜。所过之处，鬼差鬼吏皆惊惶逃窜。不少阴差拿起阴兵冥宝，朝着棕熊怪所化的巨兽砸来，想要限制棕熊怪的行动。本该对魂魄效果拔群的宝物，却对棕熊怪没有丝毫作用。打在他身上，就跟用小木棍去戳城墙一般，造成不了伤害。黑白无常也都鬼傻了。他们万万没想到，此前被他们玩弄于股掌之间的棕熊怪，突然间就变得如此强悍，便是连他二人也都对棕熊怪没辙。怎么办？要不通报十殿阎王？行，那就上报最近的变成王。这里距离大教环大地狱也不远。二人商量着，正要去喊救兵。这时，棕熊怪也注意到了二人。一想起他们对自己残忍无道的酷刑，还要将他送往地府受罚，棕熊怪当然不会放过他们。好家伙，你们惹毛你熊爷爷，转头就想逃跑。想都别想，先吃俺一招地狱熔炉大拳头。地狱熔炉是神魔阵狱境当中的法门，原先是将体内凝聚地狱熔炉，当熔炉铸造而成，便可炼化一切，吞噬一切，甚至日月精华。阴魂阳气都能通过熔炉熔炼化为自己的生命本源。若是将熔炉中的地狱之火附于双拳之上，将会造成极大的威力。棕熊怪一只硕大的拳头打来，拳头之上地狱之火萦绕而上，一拳将白无常打了个正着。刹那间，白无常半个身子便烟消云散。啊！白无常一声惨叫，他瞬间没了半边魂体，但另外半个灵魂很快便将之修补完整。可修复之后的魂魄却是稀薄了许多。棕熊怪嘿嘿怪笑：“你能修复了不起？俺老熊就一直打。”打到你魂飞魄散为止。这时，白无常才知道自己惹了不该惹的人物。他们鬼怪本来就没什么膝盖，自然也不贪什么尊严荣辱。
，直接朝棕熊怪跪拜磕头，叫道：“熊爷饶命！我们也是奉命行事，是上头叫我们来拘你的魂，许是他们搞错，跟我们这种小鬼没有任何关系啊！”一件事态不妙，白无常跪地极快，而且一开口就把责任撇得一清二楚，反正就是跟他没关系，是上级的问题，是阎王爷的过错。你要找就去找他们，我们也是给人打工的呀。黑武常脸色抽搐，无奈也只好屈服，没办法。世事无常，谁知道这头棕熊大妖为何突然变得这么厉害？他开口道：“熊爷爷，这里是幽冥地府，真正管事的乃是十殿阎罗，他们都在各处大狱之中。”哼，爷爷心胸宽大，不与你们计较。但你们也别想就这么离去，都给俺留在这里。棕熊怪一拳把黑无常的身体也打散一半，毕竟白无常都被打掉一半，你完好无损，那岂不是不太公平？各打掉一半魂魄，不能厚此薄彼，就说对不对吧？随后，棕熊怪再拿出勾魂锁，将二鬼绑在一处。然后贴上那什么音符，为了防止被其他小鬼救下，棕熊怪还特意找了个人少的地方丢了，这才拍了拍手，朝着前方那大叫唤大地狱杀去。这些阴曹地府的小鬼，现在就敢拘他的魂，以后要干嘛他都不敢想了。所以说，这帮毛神简直罪大恶极。不论如何，他都要去里边的地府讨回公道。而且他相信大师兄也杀进去了，这让棕熊怪有恃无恐，于是干脆直接打进去。一路上鬼挡杀鬼，魂当杀魂，所过之处没有任何魂魄胆敢阻拦。虽说棕熊怪只有天仙境界，但也别小看。放眼三界，天仙境界并没有那么不堪，至少在各大部洲也是称霸一方的主。地府里绝大多数阴差都没有这个实力，便是无常之中，也只有黑白二位实力要强一些，其他的无常更加废拉不堪。至于无常之上的，也只有判官和十殿阎罗了。风都和冥土佛国的两位，只要不是地府发生大乱，一般也不会出手。而棕熊怪天仙境界放在阴司也并非等闲，至少也能算个高手。配合孙悟空转授给他的心法。让他原本不算太强的灵魂壮大起来，这才有了这的飞跃。再加上灵魂体也是能动用本体的神通道法，虽然没有了肉身，但神魔阵狱境当中的战斗法门仍在，因此棕熊怪才能把其他阴差打得落花流水。而打死阴差还不会增加业力，这就更加激发了棕熊怪的杀性。原本有一条长长的魂魄，在阴差的押送下送往大教环大地狱，现在因为各阴差人人自危，也是让不少魂魄走脱。通往大教环大地狱的魂魄，要么对天地神佛大不敬，要么就是作恶多端的，也有不少恶人。但即便这些恶人魂魄走脱，他们也逃不到哪里去。冥府虽大，可外面都是孤魂野鬼，并不比在油锅里舒服。毕竟在油锅里，不仅能舒舒服服的洗个热水澡，还有专门的人用钢叉给你的魂体按摩搓背。若是水温太低，甚至还有人会特地在一旁扇风，生怕来到地府魂魄得不到这里最高规格的服饰。所以这不比被孤魂野鬼生死活吞来的称心惬意，反而那些走脱的鬼魂下场也会很惨，还失去了进入六道轮回的机会，没办法投胎转世了。就在棕熊怪在大教环大地狱搅个风生水起之时，白莲已是来到了秦广王殿附近。这里守卫森严，哪怕地府出了乱子，镇守秦广王殿的灵兵灵将也没有丝毫挪步的意思，依旧固守大殿，不容许任何宵小在此处作乱。秦广王殿的判官很清楚，若是真出了需要调用秦广王殿的兵力，就说明事情到了十殿阎罗收拾不了的地步。与其调动镇守此地的人马，反不如直接派人前去丰都和冥土佛国两处求援。只要不是天大的乱子，秦广王殿的守卫不会减少分毫。迄今为止，这秦广王殿还没有一个妖怪能够打上殿中，善改生死簿。来到附近，白莲收了遁术，周身佛光大盛，照耀诸天，整个人顿时显得有如金刚罗汉一般，宝相庄严。打算就这么大摇大摆朝前夺步而去。以他佛门的背景，地府不会查得太严。白莲童子。然而正当此时，有一僧人突然出现在白莲身前，他端坐莲台之上，双目微合，似有着悲悯天下的慈悲心怀。竟然是地藏王菩萨！白莲整个人倒吸一口凉气。心中有如万马奔腾，地藏王菩萨突然出现，他心中的所有计划都被打乱。以地藏王菩萨的无边伟力，他的小心思怕是要藏不住，急忙运转师傅传下的心法。白莲定下心神，当他再度看向地藏王，却是看出了一些端倪。地藏王菩萨修炼《地藏十轮经》，历世度尽六道众生，拯救诸苦，以使愿称佛。因此，地藏王也被称作大愿地藏王菩萨。真正的地藏王身上有着汇聚亿万万信徒的愿力，诸愿众生之轮，极为醒目。而且，若真是地藏王，给他的压迫感也更足才对，不可能如这般云淡风轻。想到这些，白莲立即判断出来了，不对，你不是地藏王菩萨，你到底是谁？他如此开口，只见那边的地藏王菩萨突然身形变化，最终成为一只虎头独角、龙身狮尾的瑞兽。白莲童子，吓到你了吧？瑞兽张开嘴，口吐人言。他一狮一虎脸上显露出人性化的面孔，看起来似乎很得意，因为他跟随地藏王多年。身上沾染了不少地藏王菩萨的怨力和气息，稍一伪装之下，几乎能以假乱真，这才吓得白莲面如土色。见不是地藏王菩萨，而是他身边的宠兽谛听，白莲这才松了一口气。
要真是地藏王来了，那可不得了。白莲揉了揉谛听的大脑瓜子，笑道：“谛听，好久不见了。是啊，好久不见，没想到你都突破惊险。地藏王还说你可能一辈子都没法踏出那一步了呢。”谛听似乎很享受白莲抚摸，也是张口说道。听到这话，白莲心中一动，原来连地藏王菩萨都觉得他这一辈子没办法突破惊险，看来自己离开佛门的决定没有任何错。在佛门那里，他永远都会是一个籍籍无名之辈。为了佛门赐下的一点功德，任劳任怨，沦为他人口中可悲可怜的代名词，心中释然一笑。白莲接着说道：“你来做什么？”结果谛听反问道：“那你来地府做什么？我看你好像跟妖怪走到一起。”白莲，你身为佛门童子，可千万不能做傻事啊！并不是你想的那样，我来地府正是为了查清楚那只妖猴的身份，如此才能找到克制他的办法。修炼心法之后，白莲说谎完全可以不打草稿，而且外人还完全看不出他说了谎。没想到师傅传他如此厉害的道术，他却大材小用，实在是暴殄天物，是吗？既然如此，我随你一同前往。哪怕聆听一切的谛听，此刻也是将信将疑。好，白莲点头道。很快，二人便前往秦广王殿。府一到殿外，无数双明里暗里的目光朝他们注视而来，但白莲脸色没有丝毫变化，径直朝前。在这个敏感的时候，一旦露怯，只怕会被当场击毙。白莲心似玲珑，神色静如止水。看不出半点慌张或是心虚的样子，但很快他便被镇守此地的灵将拦住问话。不过因为白莲身上的佛光极为浩瀚，因而守卫的灵将也是对他万分敬重，语气也客气十足。再加上有谛听为伴，别人拦下他更多是因为程序，并非对他们产生了怀疑。地府之中，地藏王菩萨虽然没有什么实权，但他曾立下地府不空，是不成佛的大宏愿，让地府无数人都深受鼓舞，对其无比敬重。甚至在地府，谁若是敢说地藏王菩萨的不是，便会有阴差无常站出来。数落此人的不是，我家地藏王哥哥那么好，那么努力，那么温柔，你凭什么黑他？是不是有病？不只是地府中的阴差被提纯，十殿阎罗当中有几位阎王也都心向佛国，尊崇佛法。如变成王这位店主，便是地藏王菩萨的忠实迷弟。他不仅研读佛经、精修佛法，并将阿弥陀佛接引多宝成佛之日当做大教环大地狱的重要节日。每当这日到来，变成王便沐浴更衣，效仿地藏王菩萨发誓立愿、斋戒数天、意念佛门这重大时刻，甚至操纵权柄。镇压世间对神佛不敬者，严重到随便呼叫神佛名讳都要贬入大教环大地狱，受尽业火酷刑的折磨。所以地府之人对佛门弟子爱屋及乌，还是相当尊敬的。拦下白莲的灵将先是行了一礼，这才恭敬道：“这位佛门大士，还请报上名讳，也好在下向老爷通报。”白莲，白莲淡淡开口，一听这话，灵将先是一怔，脑海当中似乎没有匹配到这等大人物，但很快他似乎想到了什么，一副不可置信的样子看了过来。白莲。是那位佛门的童子，没想到一个童子竟然也有金仙的修为。要知道十殿阎罗的修为，也才看看达到金仙而已。不得不说，这就是圣人门庭的底蕴，着实深不可测。原来是白莲大士，这灵将立即肃然起敬，直接放行。白莲微微点头，在一位阴差的引领下，前往秦广王殿。相较于其他大殿，秦广王殿虽保存有生死簿和千秋轮回笔两件极品先天灵宝，但秦广王殿相较于其他阎王的大殿要小得多。毕竟藏有如此重宝的地方，修建的过于富丽堂皇，不就明摆着告诉别人这里藏着好东西，赶紧来抢啊！再者，阎王殿太大，也容易出现空档，不好严防死守。但即便如此，秦广王殿范围也极大，至少这一座大殿的占地面积就超过了十个太虚天，而且殿内处处设立禁制。白莲毫不怀疑，若是他跟个无头苍蝇一样在殿内乱闯，必然会被此方空间的禁制抹杀。若修成太乙金仙，尚有一线机会。现在嘛，还是老老实实跟着阴差，不得放肆。不久之后，白莲便来到一处偏殿内，上面用金色小篆写着“判官府”三个大字。判官在阎罗殿内负责审判来到冥府的游魂。据说判官练就一双天罚真童，任何魂魄在他们面前都得将生前做过的种种罪孽如实招来。不过白莲知道这天罚真童听起来厉害，但对他而言应该没什么太大的作用，也就对付对付尘世间的魂魄而已。判官府中有一名身着紫袍黑冠的官袍男子，手持判官笔，在堆满文书前的案上批阅。这判官笔也有着修改生死簿的权限。但不多，真正能够删改生死簿的，乃是千秋轮回笔，需要十殿阎罗当中超过半数以上的阎王旨意才能动用。所以，想要删改生死簿，难如登天，不是你一只妖怪自成神力杀下地府就能修改的。判官大人，佛门的白莲尊者求见。阴差敲门后，在外说道：“让他进来。”里面的判官开口，语气沉稳有力，不像是一个柔弱书生。阎王殿里有文武四大判官，分属赏善司、罚恶司、音律司和查查司。音律和罚恶都是武官。实力不弱，有着让恶者归阴、让位善者天授的职权。眼前这位便是阴律司的判官，姓崔，乃是地府十殿阎罗之下的头号人物。
，能文能武，也是唯一一个跨过了天仙门槛的判官。这样的人物，哪怕白莲也得谨慎几分。白莲走进判官府，只见眼前的判官双目如电，刚直不阿，神态有种说不出的威严，一副大义凛然的硬汉模样。感知到白莲出现，崔判官睁眼，双眸似有玄光涌动，无声无息扫过白莲。若是一般人，甚至都无法察觉。他这双目神通，不下火眼金睛，一眼能看清对方的底细，甚至连灵魂都能看得一清二楚。然而，白莲修炼心法虽然只是皮毛，但灵魂也具备了心外无里的神性，气息沉稳如月。这崔判官自然察觉不到端倪，他走上前，双手合十行了一礼：“佛门白莲，见过崔判官。”地府判官极多，白莲自不可能全认识，但地府最强的判官几位判官，白莲知道是那几位，尤其是这位镇守秦广王殿的崔判官，绝对是其中最不容忽视的一位。崔判官扫了一眼，没有察觉到异样，同时他感觉到白莲身上的佛性极其强大。已经不弱于一些罗汉尊者了，因此不再做无理的举动，神态也放松了许多。再加上地藏王身旁的神兽跟随，崔判官对白莲没有了任何怀疑。他缓缓开口道：“尊者免礼了，毕竟外面闹出了点动静，不得已才对尊者用了点手段，还请尊者见谅。非常时期，非常手段，理应如此。”白莲点点头，表示能够理解。接着又寒暄一阵，崔判官问道：“不知白莲尊者来秦广王殿，所谓何事？”终于等到判官主动来问，白莲这才开口。奉帝藏王之命前来查阅生死簿。此话一出，一旁的帝听瞪大了眼睛。帝听瞪大铜铃般的眼珠子，盯着白莲。他聆听一切，洞察虚妄，便是神仙打了狂语，他都能一眼看破。可白莲在他面前肆无忌惮地说谎话，他却没办法用自己的天赋神通看穿，这让帝听完全惊呆了。现在他之所以能判断出白莲说谎，不是因为他的神通，而是因为逻辑不通。帝藏王根本就不可能派白莲来查阅生死簿，连帝听的神通都无法看透，崔判官自然分辨不出真假。但他还是更愿意相信这是地藏王的佛旨，一来白莲是跟着帝听来的，二来则是白莲身上隐隐散发出的璀璨佛光，乃是得道尊者才有的佛像。都说出家人不打狂语，得道尊者就更不能说谎了，这才让崔判官打消了疑惑。不过，就算奉帝藏王之命来查看生死簿，还是不符合规定，一般只有判官和十殿阎罗才有资格审查。但要是拒绝，又得得罪地藏王菩萨，也引来面前这位白莲尊者的不快。金仙大能还是佛门尊者，在三界内的影响力还是很大的。如果来的只是个天仙，崔判官还能置之不理；但金仙就不同了，一旦开罪于他，自己绝对没有好果子吃。地府的判官地位还是要比佛门尊者低一等的，官大一级压死人，官场上尚且如此，更何况是以实力身份为尊的洪荒世界。犹豫了一下，崔判官问道：“不知尊者查看生死簿是想查找什么信息？可否告知本官？”“抱歉，无可奉告。”白莲露出为难的模样。此事关系重大，若不能查阅生死簿，到时候便是菩萨亲自前来了。这番话。让帝听抽搐了好一阵。话说白莲究竟是从哪里学来的邪魔外道？即便这样鬼话连篇，白莲也面不改色，着实是不可思议。崔判官也有些为难，听白莲这番话也知晓事情的紧迫性。虽说给佛门尊者翻阅生死簿有违规矩，但白莲是奉地藏王菩萨之命来查阅生死簿中的信息。若是白莲无功而返，到时候地藏王亲自前来，反而显得很尴尬。毕竟十殿阎罗架空了地藏王的职权，现在却连翻看生死簿都不允许，哪怕以菩萨的性子，也难免生怨。到时候地府出乱子，想要请动这尊菩萨就难了。再者，只是翻阅生死簿，其实也算不得什么，只要不给判官比，生死簿里的信息无法抹去和删改，并不会造成多大的影响。思来想去，崔判官才勉强答应了下来。既然如此，下官就带二位前去。等等，这时白莲突然开口：“还有一件事，在我翻阅生死簿的时候，我不希望身旁有除了谛听之外的第二个人。这也行吧？”崔判官只道是地藏王菩萨要查探之人的身份很特殊，为了避嫌。所以不允许被外人知晓，或许是去查佛门某位罗汉在凡间的私生子也说不准。总之，这种事情知道的人越少越好。崔判官也只能勉为其难的答应了下来。不久之后，三人来到了存放生死簿的房间。崔判官叹了口气道：“尊者，下官允许二位翻阅生死簿，乃是逾越了规矩，所以只允许二位查阅一刻钟时间。再者，生死簿乃是极品先天灵宝，除非手持判官笔，又或者能像菩萨那般凝结了顶上三花，否则不可能以外力去改写生死簿。切记，切记。”说完之后，崔判官真的退了出去，留下一人一兽在其中。见判官离去，帝听这才忍不住开口：“白莲，你到底修炼了何种神通？为什么连我也看不透？还有你，竟然以地藏王的名义？”白莲看了一眼帝听，只是说道：“我手中又无判官笔，没办法修改生死簿。退一万步来说，就算我拿到了判官笔，而且把生死簿改得一塌糊涂，这对那位修炼院力的菩萨来说也没什么影响吧？”话是这么说没错。帝听看向白莲，只觉得后者越来越陌生了。从以前务实淳朴的佛门童子，变成如今这般城府深沉的模样，就连他竟也成了白莲算计的一部分。以前的白莲可不是这样的。白莲没有理会帝听在想什么
，他来到岸上，开始查阅生死簿。洪荒天地人三书，天书最玄，地书最坚。人书看起来似乎没有前二者这般神异，但对于洪荒凡俗而言，人书对他们的影响却是息息相关的。毕竟洪荒之中数量最多的不是诸天神佛，而是人类和妖怪，因此人书对整个洪荒的影响力不弱于天书和地书。在大多数情况下，人书可以对地上的生灵进行精准调控，神仙想要凡人是什么样，他们就应该是什么样。没有人能摆脱得了生老病死，而人书不仅包括生死簿和轮回千秋笔，还有姻缘簿也是人书的一部分，凡间的姻缘也一并被掌控了。所以，人书对生灵的控制力达到堪称丧心病狂的程度。要知道，封神榜上的神仙还能听调不听宣，但姻缘簿要是把你跟乔碧罗绑一块，那你就算想反抗都没辙。而生死簿掌控人的生老病死，这就更加恐怖了。阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？这就是人书的可怕之处。生死簿是一本极厚的书。其中生灵记载无比详尽，类似于记录生灵寿元的《山海经》。白莲逐一查看，一旁的谛听也好奇的凑过脑袋，他想知道究竟是什么人让白莲如此牵肠挂肚，不惜以地藏王的名义翻阅生死簿。就这么一页页翻看着，孙悟空，孙悟空，白莲心中轻念着：世间的生灵有了名字后，生死簿中便能出现感应，将这名字记录其中。只见裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、灵界之鼠，俱无他名。又看到猴鼠之类，亦不入人名。四裸虫不拘国界，四走兽不服麒麟管，林林总总查阅了不知数万页，都找不到孙悟空的名字。不可能啊！大师兄难不成还是天生一手？白莲查阅的速度更快了，几乎一目十行，直到那魂字 1,350 号上方注着孙悟空名字：天产石猴，该寿342岁，善终。白莲不禁沉思，魂字部乃是特殊种类的生灵，类似于龙凤麒麟，包括谛听也被记录其上。师兄是天产石猴。而且他的寿元竟然只有342岁，而师兄现在似乎已经有二三百岁的样子，也就是说，大师兄距离生死簿定下的死期不远了。白莲喃喃道：“以大师兄天仙的修为，寿元至少以百万计，而生死簿中却记载他只有三百来岁，难不成之后地府还要派人绑师兄的神灵下地府？而大师兄本人只需要再过一两年，便能成就金仙之姿，下一次地府来抓师兄的魂，那可就是金仙魂魄了。虽说金仙，太乙金仙的魂魄也归地府管，但一般都是天罚雷劫陨落，或是被大罗神仙斩杀。”地府才有资格染指，所以这看起来似乎有人在故意引导师兄杀下地府。可地府为什么要这么做？其中种种奇怪之处，白莲却是看不透。本以为查阅了生死簿就能知晓师兄真正的身世，结果反而更是迷雾朦胧。这时，谛听开口了：“白莲，若我告诉你，这猴子的生死簿是被人为篡改过，你怎么看？”篡改过？白莲心下一惊，当即才想起来，谛听可以聆听万物，破除虚妄。若生死簿被人为修改过，那谛听一定能够看出来，没错，你看到的乃是他人修改过的信息。谛听懒懒开口，对他而言，看清迷雾中的真相只是小事一桩，再简单不过。白莲赶忙问道：“既然如此，能否读出为篡改前是何信息？”谛听点点头，毛茸茸的大爪子放在生死簿的一栏，接着道：“这里，孙悟空为天产石猴，实际上原本应该是灵明石猴。灵明石猴和天产石猴之间的差距，大致相当于凡人与黑猩猩的区别。”灵明石猴乃是混世四猴之一，近乎于先天体质，通变化，小天时之地力，可移心换斗，且不入九幽十类之种，不达两间之名。只是，若这孙悟空真是灵明石猴，不仅生死簿上无名，且连我也聆听不到他的存在。而且簿上说到，孙悟空在被勾魂前的修为是太乙金仙中期，怎么会？白莲整个人都愣住了。灵明石猴，他曾在佛门听到过。只要一谈及灵明石猴，就必定和另一项佛门的谋划牵扯关系。西游。哪怕白莲也从诸多菩萨罗汉口中听到过关于西游的谋划，只是他身份低微，能听到的信息不多。但他知道，和西游谋划紧密关联的，便是这灵明石猴。倘若大师兄为灵明石猴，那么他是怎么和佛门的谋划扯上关系的？至于孙悟空勾魂前的境界不是金仙，而是太乙金仙，白莲倒是不觉得奇怪。以大师兄的本事，短短几十年内修成太乙金仙并不难。从大师兄在太虚天的表现就能看出来了。师傅讲的道，如此晦涩难懂，也只有大师兄一个人能够领悟出来。这就说明大师兄的天资非同小可。不过听谛听这么一说，白莲瞬间就明白了什么，那便是大师兄被牵扯进了佛门的谋划之中。得知了种种关于孙悟空的身世，白莲神态阴晴不定。他感觉到无穷无尽由命运织就的丝线，死死缠绕在大师兄的身上，茫茫一片，数都数不清。天庭、地府、佛门、量劫，一切的一切都与大师兄能沾上关联。一般人插手量劫，少说也是灰飞烟灭。而大师兄不用想。他已经身处在亮劫的漩涡之中，随时可能被亮劫搅得七零八碎。只是现在，亮劫如同一头沉睡的猛兽，在处在尚未苏醒的状态。一旦亮劫开启，大师兄只怕没有任何回头路了。哪怕如师傅这般神通盖世的人物，也未必能拯救师兄。
。和尚生死簿，白莲回忆着种种细节，发现这几乎是一个死局，根本找不到破解之法。姿势体大，难道只能眼睁睁看着大师兄牵扯进去？白莲细思恐极，身躯都处在轻微的颤抖之中。在得知佛门谋划与大师兄相关的那一刻，实际上他也被牵扯进去，不可能置之事外了。只是以他的力量，看不到任何可以逆转的可能性。最终，白莲只能深吸一口气，拍了拍谛听的大脑门，道：“走吧，谛听。”若非谛听在身旁，他即便查阅了生死簿，或许也无法知道孙悟空是灵明石猴的事实。生死簿是极品先天灵宝，非凡力所能撼动，只有同为极品先天灵宝的千秋轮回笔才能篡改。这次翻看生死簿，白莲还发现了一个很有意思的事情，那就是天庭众仙、西方众佛，生死簿上俱无名，哪怕连一个天庭的天仙大将俱灵神，竟也不在生死簿之上。而二师兄雄霸同样是天仙，却被勾了魂魄，简直可笑至极。而天下所有的妖怪。异兽以及凡人都在生死簿上有名，为的是便于被天庭操控。所以说，这天理何在？白莲轻轻摇头。若是他拥有篡改生死簿的能力，便是把整个生死簿都划去，然后把如来玉帝的名字写上，让这些高高在上的神佛都好好尝尝命运被人主宰的滋味。不过，以诸天神佛的力量，哪怕生死簿上有名，对他们来说也动摇不了根基。神佛对诸天的掌控早已到了深入骨髓的境地，不是改个生死簿就能扭转的。白莲，你究竟遇到了什么奇遇？才让你有了如此变化。即便谛听能看破生死簿，被人为篡改，却是看不透白莲的心思。如今的白莲让他有种害怕的感觉。和尚生死簿，白莲微笑着看了谛听一眼，平静道：“现在这里只与你我二人，我就不避讳什么了。不过我且问你，知道我翻看生死簿，你也不阻拦，便是与我同流。到时候事发，你也跑不了。”谛听皱眉道：“你当我瞎大的？这样啊？”白莲笑了笑，周身的气息显得愈发扑朔神异。说起来，谛听曾经也是众神争夺的异兽。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。拥有看破虚妄的能力，就注定谛听会被抢夺。这种情况下，纯粹看谁实力强。地藏王神威无穷，力排众议，将谛听收入座下。谛听也知道自己要是离开地藏王，估计又会引来洪荒一场血斗，索性就留在菩萨身边，当条懒狗，整日无所事事也挺好。可实际上，若是谛听有了实力，未必会留在地藏王身边。于是，白莲笑着道：“我离开佛门的这段时间，遇到了一位神通广大的祖师，他不嫌我身份卑微，传我道法。”教我神通，我便拜入其门下。也正是因为祖师受法，我才能突破金仙，有了更高的追求。你若是见了这位祖师，便知道他道力之恐怖。原来如此，谛听点点头。这样一来也说得通了。那只杀来地府的猴头，想来便是白莲的师兄弟，也难怪白莲会全力助他。不过他早已身陷囹圄，想要离开，谈何容易？只是轻轻摇头。时间到了，这时候门外崔判官的声音传来：“一人一兽相望一眼，皆是默不作声。”棕熊怪一路杀至大教环大地狱，只见一路之上有无数妖怪被投入半丈高的油锅之中，以精妙的厨艺炖煮烹炸。妖怪的灵魂初始已经被炸至金黄，外焦里嫩，变得神志不清了。还有的妖怪被阴差踩在脚底之下，无法呼吸，这让棕熊怪越发愤怒。什么意思？为什么被油炸的都是妖怪？难道他们妖怪就没有人权？这还有王法，还有法律吗？地府这帮狗阎罗简直罪大恶极！棕熊怪顺路打碎了不少的油锅。从油锅里倒出的大妖魂魄，瘦骨嶙峋，显然被折磨许久。见到棕熊怪将他救下，对棕熊怪千恩万谢。不过棕熊怪没时间理会，而是朝着前方耸立的大殿走去。来到大殿脚下，抬头望去，只见这宫殿高数千丈，被无数阴气所笼罩，显得阴森恐怖。一道道阶梯蜿蜒而上，有一种说不出的威严。大殿正前方有一处牌匾，上书“变成王殿”。棕熊怪微微思索，他听说阴间地府有十殿阎罗，变成王殿乃是个老六，崇洋媚佛。对佛不敬者，接入这大教环大地狱，受尽灵魂上的酷刑，对妖怪尤甚。若非师兄传他心法的道成，让他迅速领悟，否则他也要似这些妖魂一般，被油炸到神志错乱。棕熊怪想着自己不过昏睡，这些阴差便将他拘来，稍不留神就要受尽折磨，变成王掌管这处地狱，是个管事的，且带他进去理论一番。一念及此，棕熊怪纵身朝前闯去。店门口有守卫扭头，也是牛头和马面，不过身穿漆黑铠甲，手持方天戟，威武不凡，比寻常阴神厉害三分。见一头棕熊妖魂冲杀而来，牛头马面二鬼怒喝一声：“带，哪里来的狗熊，胆敢擅闯变成王殿！”棕熊怪心里有一万头草泥马飞驰而过，继续向前。牛头马面见此僚不停下脚步，二鬼一声低吼，魂躯便瞬间膨胀开来。眨眼间，二鬼便化作千丈高的巨人，手中法宝也是迎风而长，化作神兵携狂暴之威朝棕熊怪刺下。二鬼并非寻常的牛头马面，而是一员鬼将，受地府神位，有真仙后期的实力。可惜他们遇上的乃是修成心法的棕熊怪。一边去，熊霸没有施展神通，别看身躯没有变化，可眼前这庞然大物在他面前仅是外强中干，无甚厉害。
只是抬起熊掌，一巴掌扇过去，啪！一声巨响，就跟打蚊子似的，两只巨无霸的鬼将刹那间漏了气，身体如同山峰一般倒飞，在飞行的途中逐渐变小，最终撞倒在数千里的一座阴山之上，整座山随即崩毁，再起不能。同时，他们手中的神兵也应声碎裂。对于两个失去战力的鬼将，棕熊怪也懒得赶尽杀绝，而是毫不犹豫朝里边闯进去。还没到店内，又是响起了阵阵喧哗之声，无数的恶鬼、鬼差、阴杀和无常等杀出。结成阵势，将棕熊怪包围。然而，棕熊怪以心法增幅自身，兼具神魔阵御境之威，就跟大人打自家娃娃一般，一巴掌一个印，全都给打飞出去，根本阻挡不了棕熊怪前进的脚步。快叫你们管事的来！你熊爷爷没功夫和你们闹。被这帮鬼差扰得烦了，棕熊怪一巴掌拍飞几人后，便是厉声怒吼起来，声震如雷。而后，有一身穿鹰袍的高大男子从店内走出，他足足有两丈之高，树眉怒目，头顶战盔，身着千甲，束腰勒带，足踏疾靴。手中持有宝剑，乃是一个威武的将军形象。此人就是变成王了。何人扰乱地府？变成王一出，便沉声喝问，威严尽出。其他人均不再战斗，纷纷退至一旁。棕熊怪却是不理，将脚下一名身阴着的鬼差踢到一边，当即高声叫道：“你这阴神就是变成王吗？我乃太虚天黑山大王，已经修成仙躯，铸就仙魂，寿元少说也有百万。你手下的人不长眼睛，将我的魂魄拘来，今日若不给你熊爷爷一个交代，便誓不罢休。”说起来，棕熊怪一般不会这么狂。他待人客客气气，哪会这般嚣张？只是他好不容易修成天仙，本来以为在寿元方面没有后顾之忧，却莫名被拘了。谁人不气？换作是你，要是买了栋小楼，娶了个美婆娘，付了几十万银两，本以为能过上幸福生活，结果房子被人拆了，婆娘跟人跑了，几十万的彩礼钱还一个子都没有回来，你不生气？再加上大师兄现在都没显身，不用师兄说，棕熊怪便心领神会，显然是要他去闹一闹。这也随了棕熊怪的心意。这不好好跟阎王讲讲理，以后他啥时候看心情篡改你的寿元，随时派人拘你的魂，那还得了？棕熊怪也并非真的要把地府闹个天翻地覆，他就是要争这口气。然而，变成王低头看了一眼，眼中无一不是轻蔑之色。他们十殿阎罗掌管幽冥，修为其实并不高，大多都是金仙境界，甚至末尾的几位还是天仙大圆满，实力也不强。不过，十殿阎罗中也分文官和武官，如阎罗王便是典型的文官。变成王甚至觉得，要是将来有妖怪打上阎罗殿，这阎罗王恐怕要成为妖怪的带路党，十分不中用。而他变成王本就以杀伐著称，大教还大地狱这等炼狱之地，文官来了还真拿捏不住。所以变成王自然是武官。望向棕熊怪，变成王神色清淡，缓缓说道：“地府自有地府的规矩，而不过臣界草莽，于泥泞自勉耳。岂知天之高而不可及？地府派人勾魂，又与你何干？而你打伤我地府不少阴兵，毁坏气血，乃是罪大恶极，简直畜生不如。”本官现在给你一个活命的机会，只需引颈救路，自跳油锅，否则将你贬下第十八处地府，以炼油烹煮，让你永世不得超生。本官尚且仁慈，与你实习时间，好好考虑。棕熊怪抬头望向头顶依旧高高在上的变成王，气不打一处来。好家伙，明明是你们勾错了人，却反倒说成他的不是，这让棕熊怪恼了。好你个狗官，分明是你们地府有错在先，却倒打一耙。变成王手中持剑，只是冷笑：地府以规矩办事，抓了戴罪之魂。且问何错之有？反倒是你这妖魔，不知天高地厚，竟敢扰乱地府！你还是速速俯首，不然请客丢了性命，到时追悔莫及。那我问问你，俺老兄哪里有罪了？棕熊怪喝问道。谁知变成王只是扫了他一眼，轻笑道：“自你下地府之时，便以罪孽深重，如不下油锅，岂能扫清身上的业障？”一听这话，棕熊怪就知道地府哪里有什么规矩，十殿阎罗就是规矩，所以也不废话，当即一声厉喝，腾空一拳朝变成王打来。他使出神魔阵御境，配合心法的加持，仙魂爆发的力量十分恐怖。变成王目光一凝，感觉到这力量着实非同小可，难怪能一路杀到大教环大地狱，无人能阻。不过究其所以，这也只是一只山野妖怪。若是有些背景，他确实要掂量掂量；只要没什么背景，哪怕是金仙妖魂，也得伏诛。心念微动，只是微微抬指，一道佛光涌现，化作降魔佛咒朝棕熊怪打来。虽然地府大半都是天庭的势力，但佛门对地府的渗透做得也十分到位。除了让地藏王这个佛门菩萨入住，几位阎王也收受了不少佛门的恩泽。变成王便是受惠最多的一位。他如今已是一心向佛，连神通也改修佛术，所以才有这般景象。见到这一幕，棕熊怪却是低声喃喃：“这佛咒威力看起来比白莲的大威天龙弱得多，应当足以应对。”只见佛咒周围金光汇聚，化作万字佛印，如牢笼一般将他团团包围。棕熊怪体内数十万神魔不灭粒子倾巢而出，包裹自身，瞬间化作主宰之躯，能够吸取任何攻击，转化为自身能量。不过这主宰之躯的承受力也有上限，毕竟他现在还没修炼到八亿四千万颗神魔不灭粒子。当
，一连串金石交鸣之声响起，棕熊怪身上有无数金光迸发，乒乒乓乓，最终声音连成一片。终于，境界差距之下，棕熊怪还是没能承受住佛咒的攻势，整个熊化作一枚炮弹向远处打去。强大的冲击力让他深深嵌入幽冥大地之中。面对这种情况，变成王毫不意外。别看他在十殿阎罗之中名不见经传，但论战力，他比那些文官要厉害得多。如果真要打起来，秦广王都未必是他的对手，也只有转轮王和宋帝王这些擅长杀伐之道的阎罗能与之并列。何况他境界比这头熊妖高了一个大境界，抬手镇压对方本就是板上钉钉的事情。轰！赫然之间，方才被撞出形成的深谷有暴力的气息传来，紧接着棕熊怪从深谷中冲天起，浑身携无尽凶煞之气直扑而来。他的身躯膨胀数倍，犹如一座大山，并引双手为牢，以虚空冥府之握，携无穷力量压来。变成王心头一惊，这孽畜中了刚才那道佛咒。按理来说，已经丧失了战斗能力。一般的天仙妖魂难以抗衡佛法佛印，佛门的神通本就是为了灭妖降魔而生，镇压妖魂不在话下。而这头棕熊大妖却能挣脱佛咒，变成王指道：这畜生太过凶残，又善使蛮力，这才能冲破咒术。棕熊怪双手为龙，朝变成王握来，在他双手之间的空间尽皆崩碎，可见力道之恐怖。可惜这只是他的神魂，并非肉体，否则配合林子密，威力将会更甚一筹。但棕熊怪以绝对的力量镇压下去。却发现他的双手之间被一道更加恐怖的力量撑开。只见变成王双手张开，支撑一方空间，让他完全可以免受被距离镇压。同时，变成王脸色轻描淡写，看得出来他撑开这方空间并未消耗多少力量。雕虫之际，也敢在本官面前班门弄斧？妖孽，还不降服？变成王撑开空间之后，当即以佛门狮吼怒喝，顿时滚滚佛音浩荡，响彻幽冥。不少逃窜的恶鬼力魄都在这一吼之下，纷纷灵魂裂解，口吐黑气，不消片刻便消散开来。佛门以狮子为尊，认为狮子乃是极具耐性的神兽。在须弥神山当中，还有一种独门的修炼和筛选之法，便是有佛门金刚以佛门狮子吼发出天雷佛音，下方的佛子能承受越久，越是认为拥有强大的耐力和心性，认为这才是拥有恒心的礼佛者，值得重点栽培。佛门狮吼也是佛门金刚皆修的神通佛术，对付阴魂邪祟极为好用。变成王这一吼之下，棕熊怪只觉得神魂都要被佛音炸穿，满脑子嗡嗡作响，仙魂溃散。紧接着。变成王口中再度喷吐佛音，棕熊怪再也承受不住，再次倒飞出去。差了一个大境界，哪怕有心法加持，棕熊怪也绝非变成王的对手。何况这变成王不是一般的文官，而是真正以杀伐立业的强者，他自然不敌。望着下方可饮血的棕熊怪，变成王的脸上浮现一抹嘲弄之意，区区蝼蚁之辈，再如何挣扎，也只是作茧自缚，逃脱不了他的神通。烟杂之魂也用不着打入六道轮回，直接毁灭吧。变成王终于祭起手中的宝剑，放出无量佛光。朝棕熊怪横空一剑斩来，嗨嗨！望着一剑飞驰而至，棕熊怪已经毫无反抗的余力。他毫不怀疑，这一剑若是击中，这具魂魄可以说当场化作灰灰，任你大罗神仙也难救。千钧一发之际，一道金色的身影突兀出现在了棕熊怪的身前。见到人影出现，棕熊怪终于如释重负。哎呦喂，我的猴哥，你再不来，俺老兄真要枉死在这枉死城了。变成王殿也叫枉死城，因为灵魂被送到这里的，基本都被迫害而死，且死的凄惨，所以被冠以此名。孙悟空嘿嘿一笑，倒是没有说话。毕竟变成王的一剑已经斩了过来。变成王道佛兼修，融合两家之长，实力着实不弱。孙悟空也不能太过大意。咔嚓！孙悟空朝着远处的阴山虚卧，只听见一声脆响，犹如掰竹笋一般，整座阴山就被孙悟空掰了下来。顿时之间，整座阴山朝孙悟空飞驰而来，高度凝聚之下，变得有形有棱。最终，阴山落在孙悟空手掌之时，已经是高度凝缩的状态，犹如晶石一般。一杆古朴。带着洪荒气息的长条武器出现在孙悟空的手中，这柄棍状武器乃是孙悟空以神魔镇玉镜凝聚成型，为神魔镇玉镜当中的明神之矛神通。实际上，明神之矛可以凝聚各种各样的武器神兵，只是孙悟空在凝聚的过程中没来由的觉得棍子最好，也最适合他。虽然他从来没有用过棍状的法宝，但在花果山上也经常见到那些小猴子拿着一根根棍子打来打去。下意识的，孙悟空也凝聚了棍棒模样的法宝，一棍在手，孙悟空顿时有了无穷的气力。他的身躯之中，庞大的神魔之力在疯狂运转，在体内形成了一个个灵气漩涡。他双目微合，再度睁开之时，气势更在瞬间攀至巅峰。便是身后的棕熊怪，也被孙悟空陡然爆发的气势震得退后了好几步。棕熊怪心中暗惊，明明大师兄和自己同样是天仙境界，但差距之大，有如鸿渊。轰！阴山凝聚的棍宝猛敲，变成王斩来的利剑，整个空间颤动，神兵交接处更是有细腻的空间裂纹诞生。孙悟空微虚着眼看着前方。神态有着说不出的深沉，隆隆刹那之间，一圈圈能量波动爆发，形成横波向外扩散，横波所过之处，一切都为之消弭。咔嚓嚓，阴山所化的棍宝彻底泯灭，一
，但同时变成王投掷的利剑，也在对拼之中断成数节，灵性尽失。阴山乃是地府灵魂死去之后淤积而成的山体，在地府到处都是，并不稀罕。只要孙悟空想，随时都可以用神魔镇狱境当中记载的神通，以阴山凝聚神兵。而变成王使用的这柄利剑，乃是货真价实的后天灵宝，虽然品级不高，可后天之宝在如今的洪荒也是价值连城的。结果在这么一次对拼之下就毁去，变成王顿时大怒：“妖猴，你也该死！”他双目通红，这是真的怒了。这两只孽畜竟胆敢毁去他的宝物！一时之间，变成王口中喷出一口血，无穷佛光凝聚，在虚空之中形成一把血色佛剑。佛法慈悲，然而这把佛剑却充斥着滔天煞气，全无一点慈悲。这一剑必须让孽畜喋血。血色佛剑在空中凝聚，孙悟空心中警兆大声。修炼圣人经后，对于任何危险，他都能心生警示。而这血色佛剑的出现，昭示着此剑杀威极重，甚至有一线机会可以伤到他。见这变成王正处在独条的阶段，孙悟空二话不说出手了。别人吟唱又不是无敌，怎么就不能打断？他当即心念一动，在纯熟的心法运用之下，刹那间撼动了变成王的心灵。本处在凝聚血色佛剑阶段的变成王，突然感觉术法乱了，原本释放游心的法术，突然好像忘记了似的，根本施展不出来。凝聚到一半阶段的血色佛剑无法成型，突然剧烈颤动起来，即将分崩离析。他还打算强行用法力稳定，结果佛剑却是砰的一声，当场化作零星的血光碎裂开来。哇呀！因为凝聚佛剑被阻断，他也遭到了反噬，一口血喷出。越是厉害的神通，施法被打断后面临的反噬越是强烈。变成王释放的这血色佛剑都动用了他的精血，明显是超负荷释放的厉害神通，反噬就越是恐怖。你你这妖人！变成王跪在地上，狠狠地瞪着孙悟空。这猴头不仅道法高强，竟然还会释放妖术，乱他神通。如此妖孽，不可不除，不可不杀。孙悟空打断了变成王施法，还让他遭遇不小的反噬，便没有继续出手，而是说道：“道友，俺老孙可不是什么妖人，所谓行不改名，坐不改姓，换我孙悟空即可。此番与我师弟来此，也并非特地寻地府的麻烦，只是我师弟辛苦修炼，好不容易有个天仙道果，寿元少说也有百万之久，结果你派人来勾我师弟的魂，怎么也说不过去吧？常言道，人非圣贤，孰能无过？我等也不是死缠烂打之辈，只要道友修改生死簿，让吴师弟的寿元修改至正常天仙的程度。”我等立即赔礼道歉，乖乖离开。阎王觉得如何？孙悟空开口，有商量的意思。然而此话一出，只见变成王嘴角一勾，发出渗人至极的笑声。哈哈，区区妖怪也配与我谈条件？卑微如蝼蚁的东西，我地府岂会因为你一句话就篡改生死簿？不要做春秋大梦了！变成王大声笑道：“嗨嗨，师兄，这货就是不见棺材不掉泪，你直接揍他！”啊！棕熊怪一边咳嗽着，一边说道：“地府这些狗官，一个个都高高在上，看不起妖怪。”他们样样不如师傅，结果却比师傅还威风，实在是欺雄太甚。要不是自己实力弱于人，棕熊怪都想亲自上去给变成王俩大嘴巴子。孙悟空看了棕熊怪一眼，倒是没有直接开口。变成王虽是金仙，但此人的道行比他要弱许多，不是他的对手，只是变成王的身份让孙悟空有些投鼠忌器，不敢动杀心。按照白莲的说法，地府还有许多强者没有出面，他闹到这个份上已经够大了。如果真动手镇杀了变成王，反而不利于修改生死簿。毕竟他们此行的真正目的。是让雄霸的寿元回归正常天仙的程度，不是打打杀杀。孙悟空心如明镜，没有被激怒，只是说道：“你地府出了问题，也能怪到我们头上。”他一说完，变成王冷笑道：“你师弟不过是丢了个魂，有什么大不了？若是善改生死簿，那才是犯了大忌。你一个妖怪打下地府，张口就要天级比寿元。若是这事成了，地上千千万万个妖怪都会杀下地府，整个地府怕不是要乱了？你可曾想过，为了你的一己私欲，就葬送整个地府？”这得死去多少灵兵灵将的性命，连六道轮回都因你而错乱，这怎生了得？纵然我地府弄错了你师弟的寿命，他也应该为了维护地府的稳定，而把自己的命给填上。他的命比起地府的稳定，根本就一文不值。哦，孙悟空倒是毫不意外，只是淡淡开口：“你之所以这么说，是因为你们阴神的名字不在生死簿上，死后也不入六道轮回之中。倘若我闯入秦广王殿，把你变成王的名字记在生死簿，你猜会如何？”你，变成王脸色阴沉：“你敢？”凡记录在生死簿上的生灵，都会涉及到规则的层面，被其中的法则所炼所约束。哪怕他是变成王，也逃脱不开。若是孙悟空在生死簿上写上他的姓名，那么其他九殿阎罗通通都能掌控他的性命了。若是开罪其他阎罗，在上面写上他的寿元，即便他是阎王，也要被送入六道轮回之中。来生沦为凡人还是畜生，那都由不得他。又或者成为他最看不起的妖怪，生生世世的命运都被天庭和地府所掌控，成为他眼中最底层的蝼蚁。一瞬间，变成王满头大汗，砰！突然之间，孙悟空大手一握，变成王殿周围一处小地狱，彻底崩碎。这是第五处地狱，名为割肾鼠咬小地狱，专门镇压无法控制自身星号星号者，施以割去肾脏。
，并让鼠鼠啃咬的刑罚，以此惩戒收藏星号星号喜欢勾栏听取的罪人。顿时，上百亿只鹰鼠从第五处地狱逃出，密密麻麻一片，让密集恐惧症患者为之丧胆。这十六处地狱乃是变成王的心血所在，是他经营亿万年的成果。看到一处地狱被孙悟空轻松捏碎，他心急如焚，差点一口血没忍住喷了出来。住手！住手啊！变成王大喊大叫起来。然而孙悟空不急不慢，继续捏爆下一个小地狱。只见又是各种蠕动的爬虫和形态各异的刑具从中爆出，看得棕熊怪忍不住摇头，想不到地府的这位变成王玩的还挺花啊！终于，变成王忍无可忍，他双手捶地，发出怒吼：“本官发誓要杀了你们！”呵，变成王暴喝一声，全身的法力在沸腾。只见他周身的空间出现扭曲，前方呈现出一道极其诡异的空间之门，疑心幻斗。孙悟空一惊，棕熊怪也低呼起声：“就是白莲之前说过的天罡三十六法。”便是他也知道，天罡三十六法乃天地最正统的道门大神通，那是从古至今诸多大能的杰作，就连佛门当中许多大乘佛法也是从这之中简化模仿而来。而且白莲曾经说过，天罡之法中好几门神通都极难修炼，一般人都只能接触到其皮毛。疑心幻斗便是白莲曾说过的其中一种，因为这门神通触摸到了法则之力，修炼至圆满，能将洪荒万物转换其位，可改生为死，化虚为实，轮转日月星辰，一念之间让昼夜交替。日月颠倒，这是上古时期祖巫主九阴的成名之法。这位中山之神，为人面赤蛇之身，其势为昼，眠为夜，吹为冬，呼为夏，身长亿万里，在五起之东，曾以此神通灭杀无数大罗金仙之身，灭其元神，甚至在主九阴手中能使天地翻覆，星辰斗转。孙悟空脸色也是变了数遍，没想到变成王也能施展这门大神通。没等到孙悟空出手，变成王便直接踏出空间，逃之夭夭，不知道去何处搬救兵去了。我去，溜得真快！棕熊怪叫道：“本以为这变成王要跟他们誓不罢休，可没想到放下狠话就直接跑路了，也是个识时务的主。”无妨，孙悟空摇摇头道：“他这一招疑心幻斗，确实是天罡三十六法无疑。只不过这等大神通，他能用出来已经是运气使然。变成王若真有这等实力，对你我使用这疑心幻斗，你我二人命皆休矣。”棕熊怪道：“变成王逃出去，理应前去呼喊救兵。不过他输得这么难看，不该去求其他十殿阎罗，莫非是去找丰都那些大人物？”孙悟空淡淡道。他若能请个洞大人物来，这样也好。我们站得一个里子，既然地府首先闹出事端，我们就与他们领头的理论。我们虽然打爆了几处地狱，大不了你我苦一回，给他做个裱糊酱无妨。但是寿元得添回几百万，怎么都不亏。嗯、呃，师兄，那要是地府的头头也蛮不讲理，那我们岂不是就危险了？棕熊怪突然又担忧起来。要是来了个暴躁老哥，直接一巴掌把他们拍成肉泥，那什么道理也讲不出来啊。这倒是孙悟空也有点犯愁。说实在的，他觉得这些大人物应该都和师傅这般才对。越是神通广大之人，越应该有涵养，不至于一言不合就动手，甚至可以说不屑于跟他们出手。当然，孙悟空见过的大人物也只有师傅一个人，他也不敢说会不会遇到暴躁老哥。不过，若真来了个要杀人灭口的，孙悟空有圣人金棒身，也能预感到危险，提前走便是。另一边，变成王身形摇摇晃晃，从自己掌管的大教唤大地狱逃出。他在心中念了好几句阿弥陀佛，才控制住胸腔的无边怒火。但他怎么能够甘心？这两只妖怪不仅重创了他。甚至当着他的面捏爆了两处小地狱，变成王越想越气，无论如何都无法忍受。别看变成王修炼佛经，但他从来都不是一个大度之人。正相反，他气量极小，根本受不了一点委屈，必须灭了这两头畜生。变成王咬牙切齿道。然而整个地府能帮他报仇雪恨者寥寥无几，十殿阎罗都是同僚，看到他如此狼狈，第一时间就会赶来嘲笑也说不准。何况其他阎罗在变成王看来实力也不怎么样，甚至还不如他。他需要找那种能够以颠覆性的力量扭转局面的真正强者。这时候，他想到冥土佛国之中的那位菩萨，自己心向佛国，想来菩萨也会给自己几分薄面。只要菩萨出手，两只妖怪必然会付出沉痛的代价。冥土佛国，地藏王菩萨正与众佛子讲佛经，下方的众佛子皆如痴如醉，听得入迷。作为以愿力正道大罗的菩萨，地藏王身后有一圈极为醒目的诸愿功德之轮，上面每一道光都来自众生与佛子许下的愿望。菩萨便是凝聚愿力，获得无与伦比的伟力。这时候，有童子前来通报地藏王菩萨，说是变成王在外求见。地藏王眉头微皱，这变成王乃是十殿阎罗当中的一位。据说此阎王仰慕佛国，心向佛土，在地府殿会上为佛国征说好话。然而，地藏王对此人印象极差，原因也很简单，此人心不成。不是说你仰慕佛国便能成为他地藏王的忠实拥趸了，想要成为他的簇拥者，必须毫无条件、毫无理由，遵从自主自愿的原则。可变成王星向佛土，实际上也在为自己谋利，为了借佛门的是让自己在十殿阎罗当中的地位攀升。何况变成王说是为佛土求利益，可实际上反而大乱了西方的谋划。
，地府有丰都大地镇守，又有那位神秘莫测的平心娘娘，西方想要染指极难。即便他乃佛门四大菩萨之一，在这两位面前也是人轻言微。所以，佛门要做的不是壮大声势，而是安分守己，稳住如今佛门在地府安排的势力即可。只待丰都和十殿的体系崩溃，佛门才有微渺的一线机会。然而，变成王阙高调做事，生怕十殿阎罗不知道自己和佛门有利益牵扯一般。完全暴露了西方的意图，完全打乱了地藏王的布局，影响他的谋划。正因此，他对变成王的印象极差。所以说，不管在什么地方，舔狗都不得好死。但处于礼节，地藏王还是抬手让他进来。踏入佛国的瞬间，变成王只觉得热泪盈眶，然后更是惊鸿一瞥，看到了前方那位坐于莲台上方的菩萨，只觉得有无尽功德之光笼罩，将整个幽冥都照亮。也只有地藏王菩萨才有如此浩大的功德之力。所谓功德，乃是天道赐予众生的奖励。说白了。只要你做的事情符合天道秩序，有利于维护天地法序的稳定，天道便会降下功德加持于你。在如今的三界内外，功德之力无比稀缺，而且功德的效力非凡。理论来说，只要你功德足够，甚至直接用功德突破圣人也未尝不可。只不过突破圣人需要的功德浩瀚无垠，比大海之中的水都要多得多。现如今也只有大神通者才能得到海量的功德之力。功德代表天道的认可，当功德之力多到一定程度，就可以凝聚出功德经纶放在背后。就算圣人面对拥有功德经纶之人，也要掂量一二，因为一旦动手，就会遇到天道的惩罚。当凝聚了功德经纶，就好比背了一件反伤甲，谁打你都要承受伤害，就跟刺猬差不多，便是圣人也会感到棘手。而地藏王身后凝聚的经纶，虽然没有达到真正的功德经纶，其中掺杂了不少怨力，但到了如此规模，一般人要和地藏王动手，绝对是吃力不讨好的一件事。一见到地藏王，变成王当即不顾颜面的跪在地上，哭丧道：“菩萨在上，下官的大教还大地府，今日被两只歹毒的妖怪打进来了。”他们在地府当中无恶不作，打杀不少手下，还请菩萨出手将这两只妖孽降服，否则地府将永无宁日。哦，还有这事？地藏王端坐在莲台上，淡淡说道：“千真万确啊！”变成王哭诉，只希望地藏王能够出手。这两头妖怪在他的地盘上打砸抢烧灵元垢，罪无可赦，必须严惩。阿弥陀佛！地藏王轻轻摇头：“奇也怪也，为何那些妖怪只闯入你的地府逞凶？为何不杀入其余酒店？”这变成王无语凝噎。他哪曾揣度过妖怪的想法？妖怪在他眼中就如畜生，谁会去猜猪圈里的猪在想什么？他接着哭诉道：“菩萨慈悲，这妖怪作乱，您可不能不管啊！他们若是把地府闹得一团糟，也会打搅到菩萨这里的清净，还是尽早降服比较好，免得到时补疮剜肉，为时已晚。”听到这话，地藏王越是皱眉。打从一开始，他就没打算帮变成王。须知十殿阎罗乃是天庭正式册封的阴间天子，相当于地府的皇帝，同时也是天庭正神，而他是佛门的菩萨，双方互不从属。根本就不在一个体系内。虽说地府有难，他确实有支援的义务。然而变成王这等实力，却能从妖怪手中逃走，显然妖怪的实力也只是一般，根本就无需他出手。这变成王来找他，估计是怀揣着别的一些心思。不然十殿阎罗齐心协力，怎么会处置不了区区两只妖怪？别的阎罗都没找他，只有你变成王哭哭啼啼的跑来。地藏王就猜到，现在地府是出了点乱子，但还没到地府完全没法控制的时候。变成王出于一些别的顾虑和想法来找他，此时他出手显然不妥。何况丰都大帝对佛门插手轮回早就颇有微词，设立佛国实际上也是限制他的行动。虽说地府将他放在极高的位置上，但相对的也架空他地藏王的权利。结果他还因为屁大点的事就离开佛国前去相助，你让丰都大帝会怎么想？已经迫不及待想造反是吧？泰山府君才是地府方面的第一神，真出了什么事也轮不到他地藏王来插手。也因此，地藏王对变成王的到来颇为冷淡，甚至可以说是漠不关心。只要丰都大帝不派人来请他。否则，他无论以什么理由出手都不合适。本座神通有限，阎王还是去请丰都大帝。以帝君之能，只需须臾便可镇压祸乱。地藏王的话已经说得很明白了，就是不打算插手。地府还没乱到不可收拾，他一介外人出手，反倒惹人误会。更何况地府出了一点小乱子，就来求助明土佛国，今后会有更多的麻烦等着他。且要被十殿阎罗赵之吉来挥之即去，他地藏王还不至于这般廉价。这一下让变成王傻眼了。丰都大帝乃是地府最高级别的领袖，他在地府当中的地位相当于天庭中的玉皇大帝。仅仅只是两只妖怪作乱，你就打算让玉皇大帝御驾出征？这合适吗？变成王也听出来了，菩萨压根就不想出手，这这该如何是好？一想到那两只妖怪还在自己的地盘打砸抢烧，变成王心急如焚。而这时候，地藏王也接机，只给他一条明路：既然你不愿求于丰都大帝，那就上天禀告玉帝，天界厉害的人物不少，想来玉帝也会找到合适的人手来助你。说罢，地藏王一挥袖袍，变成王还没反应过来，就到了佛国之外。现在他既拉不下脸求助同僚，菩萨也不准备出手，而丰都大帝更不可能为了一点小事而现身。当务之急
，也只能上奏天庭了。变成王知道自己不一定能觐见玉帝，但只要能找一个天庭上将，处理此事都游刃有余。事不宜迟，变成王换了一身朝服，舍近求远，离了地府，直往天庭飞去。天庭位于三十三重天，这里被罡风笼罩，还不乏一些混沌气息。毕竟在往上飞一段，就要离了洪荒，来到混沌世界。不过这里说的一段路程，对于大罗金仙来说是简简单单的一段，但对普通神仙来说，一辈子也无法跨越出去。在混沌气息和雷火罡风遍布的三十三重天，还是有些危险的。而这里也是天劫孕育的地方。不成仙道，只要被罡风吹上一下，就要神形俱灭。人与妖的三魂七魄，远没有仙魂来的凝实。渡过十重雷火层，又直飞上三万里，趟过九天罡风的区域，才来到相对平缓的天庭。这里便是神仙腾云驾雾的地方，也算是真正的天界了。仙云缭绕，香风氤氲，金钉传门户，彩凤舞珠门，更有仙音弥漫，红泥万道，雕梁画栋，处处玲珑剔透。果真是一派仙境。走过一段复道回廊，经过捧仙经的玉女天妃，撞见一位位雄姿英发的天兵神将，变成王吞了吞口水，只感觉最次的天兵神将都仿佛有天仙的实力，瞬间有种刘姥姥进大观园的卑微之感。好在他身着玉帝赐下的官袍，倒是也没有天兵神将来拦他。尤其是到了南天门的时候，只见此门高不知几何，光一道门就比他的变成王殿要巍峨的多，碧沉沉，由琉璃造就，明晃晃，以宝玉装成。单单一个南天门就装饰的金碧辉煌，极尽奢华。绝非地府能比。南天门守卫极多，分列两排，皆是金甲神人，每一位都有着天仙巅峰的恐怖实力，个个持刀仗戟，孔武的身躯蕴藏神力。之所以此地守卫极多，是因为一登上三十三重天，立刻就能见到南天门。从南天门进殿，能最快到达天庭最重要的地方。若将来有妖怪打上天庭，第一时间也会从南天门杀入，而非东西北其他天门。毕竟其他天门不仅位置偏僻遥远，并且还有其他大地的寝宫。你既然都要打上天庭了，为什么不走更便捷的南天门呢？只不过，镇守南天门还不止这些守卫。变成王刚来到南天门，便有一位极其威猛的天将从门内走出。南天门下走出一位神将，神将手持宝伞，肩上蹲着一只壮若鼠鼠的土宝兽，身侧还有一只凶猛异常的白狮子，头戴宝冠，宝石及璎珞布满全身，两肩纹络为右日左月，象征财宝无数之天库。变成王远远望见，便知道这是北方多闻天王。说起来，多闻天王和地府有些业务往来。天王除了镇守北俱泸州之外，还统帅夜叉和罗刹，地府也曾向多闻天王求助过，因此变成王跟这位天王还算熟识，也不会太过尴尬。说起来，四大天王在人间各自镇守一大部洲，全是滔天，但实际上他们在天庭只是镇守南天门的门将。不管什么时候，南天门都至少有一位镇守此门，而这次正好是多闻天王。天王，天王！见到多闻天王在前，变成王连忙上前，面露讨好的姿态。千万别以为多闻天王的职责只是一个看大门的就能瞧不起，看大门也分高下，好吧？那些给地府看大门的，只是些阴差小鬼；可当年给紫霄宫看大门的，现在都成了昊天大帝。所以，看门大爷之间的悲欢并不相同。而变成王虽是天庭册封的正神，是阴间天子，可真实地位尚且不如多闻天王。变成王，还未到上朝之时，你有何要事？见到变成王穿朝服来天宫，多闻天王也知道他有要事禀报。但哪怕天大的事情，想要过他这南天门，也要给些好处。变成王在视野盲区之下，将一枚雕花宝玉递给了多闻天王。他知道多闻天王属下有八郡财神，各司八方天库，其中珍藏有无数金银珠宝，所以变成王也投其所好，拿出宝玉，然后才急忙开口：“我有急事需要禀报玉帝，劳烦天王前去通报。”多闻天王不动声色收下好处，却是没有让开，而是不急不慢道：“什么要事？大事不妙，有俩妖怪打进了大教环大地狱，现在正在其中肆意打砸，十万火急啊！还请天王让一让。”变成王面露愁苦之色，仿佛真的大难临头一般。然而，多闻天王却不吃这一套，悠悠说道：“什么境界的妖怪，何等根脚！阎王倒是说来听听。”说起来，地上的妖怪闹事也不是头一回，不只是你地府有妖怪在闹，四大天师也天天上天哭诉，还有四海龙王常常因为几只海妖施虐而求救，还有四毒龙神、四方天君，哪一个不都跑来说妖怪打进来了？日哭月闹，这些破事，多闻天王都听腻了，早已经免疫。一个两个的都这样，天庭又不是菜市场，屁大点的事都跑上来哭救。可实际上，来闹事的也就是一些真仙、天仙的妖怪，又不是搞不定，只是要费一番手脚罢了。就拿四大天师来说，每一位都有天庭赐下的灵宝仙符，甚至还有护山大阵庇佑宗门。可结果呢？四大天师根本不舍得动用，一有妖怪打上山门，就派人来天庭求救，每次都得派遣天兵天将，大动干戈。闹事的妖怪基本上一波就被平推了，根本不是个事。说到底，不是他们解决不了，而是养成了思维惯性，觉得天庭纯粹是免费的劳动力，是大冤种。这样的事情多了海去，多闻天王早就听腻了。你说妖怪杀下地府，先说清楚妖怪的跟脚修为，不然免提。这
，一说到妖怪的根脚，变成王果然如多闻天王预想的那样，直接就尬住了，根本说不上来。毕竟杀下地府的，也就是两个天仙境界的大妖，变成王哪里有脸说自己一个金仙，连两个天仙的大妖都收拾不了？可若是谎称打下来的是金仙妖怪，等天庭来就发现不对，那他就是犯了欺君之罪，严重一点可是要被砍头的。见变成王打不上了，多闻天王冷笑了，果然打下地府的。根本就不是什么厉害妖怪，纯粹是这变成王不想损耗自己的灵兵灵将，这才来天上搬救兵，想让天庭为之赴汤蹈火。好了，阎王，你的事我已猜到了几分，只是几个小妖怪而已，你就不用上奏天庭了，去找太白金星。按照这老头乐于助人的性格，他很愿意帮你降服这些小妖怪。去吧。多闻天王轻轻负手，依旧挡在南天门不挪步，没有让变成王进去的意思。说起来，四大天王原身乃是魔家四将，乃是截教的弟子。虽说四大天王封神之后。地位相较于曾经的截教外门弟子不降反升，然而他们并不领情，毕竟他们曾经是圣人座下弟子，而如今却做了圣人童子的狗，哪怕你说地位上去了，也丝毫不情不愿。何况他们天王曾经修为以至太乙金仙，封神之后境界没法增加，纵然地位提升，其实不过如此。天庭重要的官职，但凡是截教中人，能摸鱼就一摸到底，有麻烦事那就祸水东引，交给别人处理。总之就是不动身。昊天大帝对这帮截教弟子上班摸鱼，其实心知肚明。但他熟知不聋不痴、不做家翁的道理，全当做不知道。再说玉帝知道又能怎样？难不成还能杀了他们？这些截教弟子灵魂早就上了封神榜，已经死过一次了，还怕什么？而且只有打神鞭才能让他们知道痛，而打神鞭也不在昊天大帝的手里，所以截教弟子个个都有恃无恐，摸鱼摸得飞起。也只有最底层的截教弟子，如李雄之流，本来再截教不出名，封为魁星之后，地位大幅增加，这才为天庭卖命。见天王不让，变成王也无可奈何，只得说道。敢问天王，太白金星究竟在何处？他在太阳宫，太阳神殿就在三十二重天。你下去找他吧。多闻天王甩手，便迈步进了南天门。变成王心中有怨气也不敢发，只好下去一重天，去了太阳宫。太阳宫原为太皇大帝修筑的碧寒宫殿。太皇大帝在天庭是有职位的，但是没有人敢胜任之，因为这太皇与天庭有着极深的渊源，乃是上古时期东皇太一众多名号当中的一个。而太皇大帝也是玉帝掌控天庭后设立的职位。是为了稳住诸多妖庭遗老遗少的权宜之计，只设大帝尊职，不派人任职，给那群大妖们留个念想，以此祭奠妖庭的荣耀与辉煌。故此，天庭将太阳宫修建的金碧辉煌，不输于凌霄宝殿，并且玉帝还派太白金星负责维护太阳宫，以免神殿蒙尘。变成王便下了三十三重天，前往太阳殿期间，感觉到数股极其寒冷的目光注视，仿佛鹰隼在高空俯瞰地上的鼠兔一般，让变成王不寒而栗。他心中无比清楚，这些不知从哪投掷而来的目光。源于那些古妖王，上古妖王至少也是大罗金仙的层次，曾效力于两位妖皇妖帝，巫妖量劫死去十几位，但还有一部分尚存，甚至还有几位存活下来的妖圣，也是天上一股不容忽视的势力。哪怕玉帝也只能竭尽全力顺他们的心意，而不去触怒他们。这群大妖乃是天庭一大隐患，一来招安不了，二来也无法驱逐，只能顺其自然。毕竟说到底，也是他们鸠占鹊巢，让这些妖圣妖王无处可去，再去赶走他们，就更加说不过去了。得知自己被古妖王窥伺，变成王如芒在背，连忙加快速度朝太阳殿飞去，不敢多做停留。古代强者的划分和现在完全不同，如今一个金仙就能成王做祖，放在巫妖时期那就是个喽啰。所以古时敢称妖王的，无一不是大罗金仙。而且他们可不管什么编制、什么官职，你就算是阴天子又如何？捏死你就和蚂蚁似的，不会多费劲。变成王胆子再大，也不敢触怒这些老爷。终于来到太阳殿，变成王看到那边在忙活的太白金星，后者正叫人翻修太阳神殿。把殿内殿外搭理的井井有条，让天庭里的妖圣妖王们看得舒服。见到太白金星，变成王赶忙上前，朝太白金星拜道：“金星老爷，下官变成王求见。”本来在忙内忙外的太白金星一听，先是一愣，转头就看到变成王朝他跪拜。金星赶紧上前将变成王扶起，阎王使不得，究竟有何要事，还请起来一叙。老夫只要能帮得上忙的，定然全力出手。太白金星在天庭人缘极好，乃是一个和善的主。四大天师之所以一有事就闹上天。实际上也是太白金星给惯出来的。太白金星慈眉善目，是个和善老头，但千万别以为他很弱。实际上，太白金星作为新官，封的乃是长庚星君。太白者，西方金之精，白帝之子，上宫为大将军之相，更有太白金天，乃天下吉，明更王的说法。因此，长庚星君是杀伐之星，乃是标准的五官真神，特别能打。别看太白金星经常在天庭百官争执之中和稀泥，却没有任何人疑怨于他。一是他在天庭身份特殊。为玉帝近臣，别人真的给他面子；二是这老头子真的能打，以武成神，这才有在百官当中和稀泥的资本。所以千万别被这老头子慈祥的模样给骗了。
，真要惹怒这金星，变成太白沙星也说不定。”听到太白金星的话，变成王哭诉道：“金星有妖怪造反啊！”变成王终于见到天庭有个正常人愿意听他哭诉，连忙一股脑的说了出来，把妖怪杀向大教环大地狱，在里面各种杀人放火、零元购的恶事，添油加醋的说了一番。反正不是通报玉帝，不会犯欺君之罪，所以变成王胆子也大了许多，凡事都往后果严重的方向说。听到变成王诉苦，一时间太白金星也皱紧了眉头，竟有这事，倒不是太白金星怀疑，只是最近四大天师也经常来拜见他，求他降魔除妖，哪怕太白金星为人再怎么和善，也有些受不了。一是人老了，妖不好；二来次数太多了，这回又来一个变成王，太白金星首先想的不是下界帮忙，而是找个理由回绝对方。毕竟地府乃是丰都大地掌管的地方，区区几只妖怪作乱，还不至于动摇地府的根基。何况他一个天庭的官，去管地府的事，怎么也有了越俎代庖的嫌疑？太白金星随口说着，实际上心里想的是，怎么把话说得委婉圆润一点？毕竟这变成王也算是阴天子，多少给些面子，免得落下不快。太白金星继续有一搭没一搭的说道：“不知阎王，这两只妖怪究竟是何等根脚的生灵，竟然连地府也处理不了。”变成王哀叹道：“说起来，这两只妖怪一直是头大棕熊，凶狠狡诈。”歹毒异常，十分可恶。嗯，太白金星微微点头。棕熊跟脚，撑破天，恐怕也只有真仙跟脚，这就更不需要自己出手了，找个借口回绝便是。只听变成王接着道：“这头棕熊大妖倒没什么，主要是另一只泼猴。此猴妖术通天，擅长妖惑之道，甚至亲手捏爆了十级处地府，打杀了上万阴差。对了，他自称为孙悟空，看起来是个有师承的妖怪。斩草要除根，不仅需要把这猴头抓了，连他身后的妖师也一并拿下，如此才能消除祸根。”一开始。太白金星还连连点头，装作认真旁听的模样，心中却是丝毫不以为意。毕竟听到了前面的棕熊大妖，就知道来犯的妖怪实力不怎么样。然而，当听到之后的妖猴，太白金星便一愣，很快联想到了什么。尤其是听到“孙悟空”三个字之后，更是让他整个人都顿住。这个名字时常出现在天庭与佛门的谋划之中。太白金星作为玉帝的近臣，自然也插手其中，这是和他紧密相关。其中许多关键的地方，还是他一手操办。而“孙悟空”这三个字。乃是谋划当中极为关键的石猴姓名，由佛门那边赋予。不管是悟空、悟净还是悟能，实际上早就有了定数，不是胡乱取的名字。他们分别是转世后金蝉子的三名弟子，为西游亮劫的关键所在。这三个名字，太白金星听得极多，只是都处在保密的阶段。旁人或许知道关于西游的谋划，却不知其中细节和关联。谁知道其中极为关键的石猴姓名，居然从变成王的口中说出，太白金星立时就怔住了，整个人陷入莫大的震惊当中。这究竟是怎么回事？孙悟空竟然提前闯了地府，按照佛门的谋划，那猴子现在应该去了菩提祖师修道才对，怎么会莫名其妙下了地府，还打砸了变成王掌控的地狱？难道说这猴子耐不住修道的寂寞，从方寸山跑出来了？还是说这些都只是巧合？杀向地府的是另一只叫孙悟空的猴子？种种疑惑在太白金星脑海当中浮现，他突然间一把抓起变成王，如同拎小鸡一般提了起来，面容狰狞，直视着变成王的双眼道：“你快说，这猴子现在在什么地方？”作为沙星，太白金星向来和和气气，心性极好。然而这一次，他却没忍住，霸气侧漏，吓得变成王魂儿都丢了大半。没想到太白金星突然间对他发难，主要是此事事关重大，关系到西游的种种谋划。一旦这猴子从方寸山跑出来，那一切都乱了套了。更要命的是，西游谋划若是出现重大失误，朱胜以及其他洪荒大能也会趁机生事，顺便横插一脚，以此打压佛门和天庭，到时候麻烦可就大了。太白金星知道问题的严重性。自然不跟变成王客套什么，变成王牙齿打颤，战战兢兢说道：“那那猴子现在应该还在大教环大地狱，不该生死簿，他们应该不会走的。带路吧。”太白金星放下变成王，深吸一口气道：“好在事情发现的早，现在猴子从方寸山偷跑出来，应该只是小闹了一处地府，还没造成重大的影响，倒是可以收拾妥当。毕竟地府说到底属于天庭势力的延伸，在自己的地盘上生乱，麻烦还可以压下去。要是猴子跑龙宫，和人借各处天师府搅屎，那就压不住了。”满天下都会知道你西游谋划出现了大问题，这一来，那些洪荒远古大能谁又没点小心思？何况其他圣人也想从此次亮劫之中攫取利益，圣人出手随心，就算不得手，也会让西游谋划举步维艰。亮劫大事不可逆，但得力之人可以改。如果真到了这一步，便是佛门失路，天下共逐之。他太白金星再想亡羊补牢，也于事无补。所以太白金星才会如此严肃。变成王此刻人都被吓傻，不知道这位老善心为何会变脸。直到金星乃是正义之士，一听到妖物作祟，便手痒难耐，渴望打架，急着要下界降妖未到。既然金星打算亲自下凡抓猴，他自然愿意在前方带路。变成王带着太白金星，直下三十二重天，望幽冥地府而去。白莲从秦广王殿走出，一旁的谛听不打算离去，而是跟着白莲。
他倒是好奇，白莲这两位师兄究竟是什么品性的妖怪？为何让白莲甘愿冒险为他们翻越生死簿？说起来，帝听虽是神兽，但他其实也有一部分妖怪的血脉，因此对其他妖怪并不算排斥。就这么跟着白莲朝地府骚乱处走去。白莲一路走，一路顺手镇压了作乱的魂魄。既然大师兄没有继续利用心法影响魂魄，就说明不需要这些魂魄扰乱地府。他出手镇压阴魂，便是连最为嚣张的赤龙王也顺手擒下，一时间让无数阴差感激涕零。一个个都赞美我佛，只有赤龙王还在不住叫骂，但是被阴差拖了下去，估计要没热油烹煮一段时间才会老实。白莲没有理会，直接前去大教环大地狱。只见这里守卫空空，看来已经是被大师兄通关了。之后一人一兽踏入了变成王庭，也没有见到有人。奇怪，二位师兄究竟去了什么地方？白莲疑惑。既然已经打通了变成王殿，为何看不到他们人去了哪里？这时候，帝听伏在地上听了一阵，便道：“跟我来。”二人进了变成王殿。来到了地下几千丈处，经过几道暗门，来到了一个宝库当中。只见一只猴子掂着一柄上万斤重的金魔大环刀，如丢盘子一般掷着玩；旁边的一头大棕熊则是双目生光，把变成王宝库当中的灵根灵果拿走，而且拿的都是最贵的灵根。这一幕看得白莲直摇头，谛听也是一阵愕然。果然，白莲这两位师兄和一般妖怪的性子没什么太大区别。背靠金山，孙悟空却懒得去拿。这里再重再厉害的宝物，其实也不怎么样，便是棕熊怪也看不太上。二妖平常练体用的山都比这些宝物重，怎么耍都不得劲。这里最厉害的一把武器是用首阳山金铁打造而成的化戟，貌似也只有一万来斤。对于孙悟空来说，跟绣花针没啥区别。太拉胯了！变成王在地府干了这么久，也就这么些宝物。殊不知，这只是孙悟空眼光太高了。换作是一般的妖怪，这里任何一件宝物拿出去都能当做传家宝。大师兄、二师兄，变成王去哪里了？他不在此地吗？白莲喊了一声：“是白莲师弟啊！”孙悟空和棕熊怪同时扭头看了过来，棕熊怪说道：“你不在，你不知道变成王这个老阴逼打不过大师兄，然后就用了个疑心换斗，跑球了，不知道去什么地方搬救兵去了。”听到这话，谛听愣了一下：“什么？变成王被打跑了？那可是金仙大能啊，居然输给一个天仙巅峰的猴子！”谛听震惊之时，孙悟空投来目光，看到这头模样有点四不像的大宠物，一时间也好奇了：“这小东西好像有些玄奇，不是一般的妖兽啊！”这是谛听，乃是地藏王菩萨的坐骑。白莲解释了一句，以孙悟空的聪明，很快便知道这只妖兽就是佛土当中那位大人豢养的宠物，惹不起，惹不起。不过孙悟空还是忍不住伸手揉了一把。嘿，不得不说，这种大宠物摸起来手感还真不错。白莲接着说道：“师兄，我们既然救回二师兄的魂魄，便赶紧离开吧，免得变成王请来了强者，那就不好办了。”淡定。谁知道孙悟空摇了摇头：“不用急着走，既然我们已经在地府闹事，如果现在走了，岂不是说明我们心虚？到时候怎么解释也没用。”不如我们留下来和他理论，我们不论怎样都站在一个里子。正所谓灯不播不亮，理不变不明。不管他请什么神仙罗汉，都不能无理取闹。变成王亏心短行，专横无道。我们可不能学他那样不讲道理。灯不播不亮，理越变越明。听到这话，竟然从妖怪的口中说出来，谛听简直有点不敢相信。虽说他对妖怪没啥太大的偏见，但妖怪一般来说惹毛了他们，不都是喊打喊杀吗？怎么可能还跟你讲道理？对妖怪来说，拳头大才是硬道理。其他东西都不管用，结果这猴妖居然真的打算和别人讲理，这让谛听都有些恍惚，感觉眼前猴妖不像妖怪，反而更像是某位得道高僧，有着极深的道义。而且看他这副模样，不像是效仿，而是真的胸有道气，才会如此从容自然。但白莲却不同意孙悟空的看法，师兄不知道其中厉害，变成王若是寻了个打手，凭我们的实力根本无法与之抗衡。二师兄的魂已经找回，还是先回太虚天再做打算。在佛门待了这么久，白莲见过三界究竟有多少高人强者。仅仅只是在这地府之中，就有丰都六天鬼神、关将手、地府十二鬼将这些强者，十殿阎罗也只来了一个。就算变成王请不来这些人，他若是去天上告状，能请动的神仙就更多。以他们这一个金仙、两个天仙的配置，根本无法应对。白莲说完，孙悟空却依旧不慌不忙，他笑着道：“师弟莫急，不管变成王去什么地方请来豪杰，他也要讲道理，不是？地府有错在先，勾错了魂，为何反倒是我们要惶恐畏惧？这于情于理都说不过去。都说大本立而达道恒。”何患礼不明于天下乎？比明完虚境之徒，一切道德伦理，寂灭虚无以为常，安能统治幽冥地府？占据天时人和，便是有神仙来了。该理亏的也是变成王，并非是咱们啊！就是就是！棕熊怪吃着变成王宝库中的灵果，毫不自知的附和道。见到两位师兄都不打算离开，白莲也有些头疼。三界内外，说是有道律仙规，众仙都要遵守天道秩序，但实际上还是信奉实力。大神通下出真理，就算地府有错在先。也能揪出他们的错误加以放大，最终有罪的便是他们了。所以跟天上地下的神仙讲道理根本没用。
他们当中擅长搬弄是非的人太多了，就算神仙说不过，他们实力更强，随时都能掀桌子。若是变成王不远万里前去犀牛贺州请来佛门强者，那就更不会听你讲道理了。这一点，白莲深有体会。佛门中人可不像世人说的那么仁慈和善，他们口中一边说着佛祖慈悲，阿弥陀佛，一边伸手打爆你的狗头。而且，就算打不过你，他们也会扯大道理来迷惑心智。更为难缠，大师兄也是艺高人胆大，才这般有恃无恐。要等变成王教人来。那白莲也只好在这等一会了。来的神仙最好不是佛门中人。实际上，变成王也并未让他们等得太久。不久之后，天上便有一团白云悠悠降了下来。看着这团云，白莲一眼便认出是天庭神仙的做派，但他并没有因此而松一口气。天庭的组成成分极为复杂，神仙之间差距也十万八千里，有和善的，也有雷厉风行的，要你命的也不少。有的神仙对妖孽极为敌视，如像魔大元帅及其手下一系的神仙，眼里都容不得任何妖怪。几乎与妖怪势不两立，跟他们讲不得道理。白莲神通暗涌，若真是李天王来了，那就不用解释什么，直接开打吧。白云落下，变成王首先从云上跳了下来，狗仗人势道：“孙悟空，你完了，今日你就和你师弟一齐葬送在地府。”然而还没等他叫嚣完，云上就有个老头拿着竹尾，将变成王轻轻扫开，恶狠狠地从云上缓缓走了下来，边走边笑，颇为慈祥：“我乃天差使者，前来调解各位的争端。大王还请给几分薄面，勿要伤了和气。”金星，你怎么？变成王瞠目结舌，他是来让太白金星下界降服此妖，怎么结果金星一来变得比谁都客客气气？一时间，变成王感觉自己找错人了。这老头儿不是来镇杀妖魔，居然是来调解矛盾的。他就应该找李天王，毕竟李天王是出了名的仇恨一类，眼里容不得任何沙子。变成王心中悔恨，但事已至此，也没什么办法了。等太白金星下了云，目光从一个个妖怪扫了过去，最终落在帝听和白莲的身上。白莲也看着太白金星，二人均是一愣。太白金星。白莲童子，他们几乎同时出口。说起来，太白金星人缘极好，天庭的任何宴会都会由他来主持。而白莲童子作为佛门第一的童子，平时佛门参加洪荒各方的势力也会协上，因此二人倒有过点头之交，只是算不上熟识。太白金星率先疑惑道：“白莲道友怎么会在此处？”金星没有老眼昏花，一眼看出白莲已是金仙境界，立即从童子改口为道友。白莲微微讶异，没想过下地府的竟是太白金星。作为玉帝近臣。太白金星需要处理天上各种各样的琐事，别看天庭神仙极多，可有着产劫佛三教背景的神仙，基本都是听调不听宣的主，一个个都是大老爷。所以玉帝能用的神仙其实并不多，因此太白金星要处理的事情比你想象的多得多。可他居然会因为变成王抽空来地府，这是白莲完全无法想象的。这时他看了孙悟空一眼，心中有些沉思，莫不是因为大师兄的缘故？大师兄为灵明石猴，与西游有着千丝万缕的联系，太白金星会因此而下界，这也说得过去。如此想着。白莲心中了然，不过他没有接话，而是看向了大师兄。既然来的人是太白金星，那就不用担心会引起争执了，因为金星可是和稀泥的神。天上不管什么神仙起了争执，这老头都能让双方卖自己一个面子，在起矛盾处调和折中，让他们放下干戈。要知道，天庭本就是诸天神圣权柄盘根交错的超级势力，其中有上古妖族，有诸圣化身，有佛门眼线，有截教弟子，有凡间道成代表的各大天师，再加上瑶池金母铜管的女仙，还有玉帝自己栽培扶持的力量。各方在这里打成一片，便是玉帝本尊也难以协调，而金星却能在各方力量博弈的漩涡中心处混得风生水起，可见这老头绝没有想象中的这么简单。区区一个变成王，还不至于比天上神仙还难处理。不过白莲没有直接开口，而是孙悟空笑着把话接了过去。几年前，我与白莲在龙宫升仙宴上相识，当时起了些争执，之后便相约赌斗一场，也算是不打不相识。如今白莲已经认我做了兄长。孙悟空简单说道，他把关于师傅的一切信息都忽略了，只说他和白莲的因果。如师傅这般的高人都喜欢清修，并不希望被外界打扰。不过这简单几句已经把前因后果说清楚了。听了这番话，白莲想到了一些不好的回忆。好在师兄给他留足了面子，没有详细去说，这让白莲还是颇为感激的。金星听闻这番话，虽感觉哪里不太对，其中有好几处疑点解释不通，但也没有去深究。毕竟本来就是随口一问，若是交浅言深，就容易让气氛僵持住。当即点了点头，继续微笑着说道：“原来如此，既然有老相识，这事也就好处理了。”金星他一面说着。一面心里想着处理好这件事，安抚好地府和猴王再说。他不敢百分百确信这猴王就是跟西游有重大牵连的那位，但也有个八成的把握。莫说只有八成，哪怕只有一成概率，也必须要确认清楚，否则后患无穷。然而，变成王却急了，金星不可，这猴子乱我地府，毁我诸葛小地狱，还口口声声要篡改生死簿，如此妖孽留不得呀！还请金星将其拿下，绑在降妖柱上，以神火微烧，直至化为灰烬。只有这样，才能卸变成王心头之恨。孙悟空笑道。夫大人者，与天地何其德，与日月何其名？你这个颠三倒四的狗官，乃小人矣。
，俺老孙可不屑与你分说。你”你你，变成王琦的额头青筋绽放。他在地府施以极刑，被拉去进油锅的妖怪，哪一个没骂过他？但这些妖怪越是骂娘，他就越是冷笑，只把这些妖怪当作刁民，只能狗叫罢了。然而孙悟空骂他却不是一般骂街，而是骂得很有道理，这就让他有些气不过。二位莫要急躁，都说一日关是十日打，阎王你便是上天告了御状，在御前蛇变，天庭也难以抽空来管。猴大王打下地府，想来也是有他的诉求，都是明事理之人，你听他几言又何妨？何至于像现在这般折腾来折腾去？太白金星开口，陈述厉害。这番话精明之处在于，告知变成王，就算跟妖怪翻脸，也不会得到什么好处。天庭要处理的事情多了去了。你变成王，只是被打爆几处小地狱，天庭也没空来管。若猴子杀了阎王，撕了生死簿，这还算是件大事。可这点小事，不论你上报天庭，还是通报给丰都，都不会有人来理。而变成王也亲身体会过官僚体制的沉腐和繁琐，知晓其中厉害后，气也迅速消了下去。他知道太白金星在和稀泥，但对方说的也没太大问题。事实就是如此。地府只要不是发生无法处理的大事，天庭一般都不会管。都说将在外军命有所不受，反过来也可以说离军太远。非要是都只能自己处理，他上天能请来金星，已经很给面子了。若是那些天王老爷，个个架子比天还大，不会管你死活。想到这些，变成王冷哼一声后就不再说话。孙悟空又道：“看你这老头儿，还算是心思凌厉，没阎王这般迂腐。”变成王脸抽了抽，却没开口。太白金星顺着话说了下去，开始套近乎：“不知道大王从哪一方山头来的？我观大王道术惊人，不知师从哪位神仙。”闻言，孙悟空眉头一动，问他是何方山头来的，倒是无所谓。可问他师从于谁，这个问题就有些意味深长了。看来这老头颇有些心机。于是孙悟空笑着道：“我乃东海花果山人士，至于后面的，他是一个字都不提。”太白金星也懂，看来这猴王不希望别人知道他的师承。不过听到了猴王来自花果山，那基本可以确定是灵明师后。没想到他竟不在方寸山修道，而是跑到了这里。更奇怪的是，猴子不见了，西方也没有任何反馈。太白金星心里暗骂了一下佛门，接着拐弯抹角奉承了一番：“花果山山好谁好？”和犀牛贺州一样，都是人杰地灵的神仙居所。顿了顿，太白金星接着道：“不知大王可曾去过那犀牛贺州？未曾去过。”孙悟空不知道神仙套路深，点头说了。一听这话，太白金星额头冒汗。好家伙，原来猴子连方寸山也没去，随便拜了不知何方神仙为老师，还修炼了不弱的神仙道术，牵扯了别的因果。要知道，三界之中的因果十分复杂，每个人身后的因果就如树根一般盘根交错，纠缠不清。可以把因果理解成一个人的人际关系，像猴子这样从花果山出世，就一直待在花果山。后来在一些因素的影响下，奔赴其他部洲修炼长生之道。一路上遇到什么人，也不会有太大的瓜葛。所以孙悟空的因果关系清晰明了，一眼可辨。哪怕推演知道水准一般的人，也能从中推演出猴子的行动逻辑。路上在稍加引导一下，孙悟空来犀牛贺州拜师，几乎是板上钉钉的事情。结果在天庭和佛门都认为最不容易出问题的地方，却发生了严重的失误。这下好了。猴子跟其他人牵扯上因果，后续一切谋划都冒着推翻重来的危险，这该如何与祖师交代？太白金星感到一阵头大，佛门实在是太不谨慎了，居然在这种地方给外人钻了空子，实在是匪夷所思。更麻烦的是，他还不能动用武力把猴子抓去方寸山，以免造成更大的负面影响。万一猴子耍性子不去修道，一心想着在花果山当个山大王，那西游就全完了。这时候，饶是太白金星性子再好，都有骂街的冲动。毕竟这么重要的谋划，除了插迟，居然在数年之后才被发现。而且还得他来给佛门擦屁股，换谁来都得把佛门骂个一万遍。不过这事就算成了一团乱麻，金星也只能好好引导，不可动粗。好比家里的娃儿不想上学，你做父亲的也只能好言相劝，总不能一言不合就大巴掌呼上去吧？这样反而更容易造成逆反心理，也会让孩子的童年产生阴影。还有一件事也是太白金星十分头疼，能在众神眼皮子底下把孙悟空拐走，想来不是什么等闲之辈，至少也是大罗神仙了。面对这种绝世强者，你还不能直接掀桌子。毕竟有封神之乱的前车之鉴，谁先掀桌子，谁就理亏，只能把打碎牙齿，硬生生吞下去。太白金星心中苦叹，脸上却还要笑容明媚。大王下地府究竟有何诉求？老夫身为天庭使者，还是有些权利，说不定可以帮大王排忧解难。孙悟空微微点头，心道终于可以不扯犊子，开始说正事了。连忙把师弟棕熊怪的魂被地府勾走的事情有条不紊的说了出来。一旁的棕熊怪也帮着补充，说自己被抓下地府的时候，遭受到了怎样的虐待。太白金星听完才发现，其实也不算什么大事，只是棕熊怪的寿元和境界不匹配，被地府怀疑是艺术，仅此而已。孙悟空道：“我们也不是不讲理，俺老孙捏爆几个地狱，就重建几个。地府只要把我师弟的寿元改到正常天仙一般长寿即可。”还有还有，棕熊怪也道：“老神仙帮忙检查一下我师兄的名字，看看是不是也搞错了。若是出错，那就一并改了。”太白金星忙不迭道：“嗯
，此事好说，老夫这就去请阎王帮忙修改二位的寿元。等此间事了，太白金星打算再稍微引导一番，告诉孙悟空，犀牛贺州方寸山上有位历经亿万劫数的大法师，他的神通世间无人能及，比孙悟空如今的师傅厉害百倍。或许这样一说，能够挑起孙悟空的兴趣，让他乖乖前去方寸山求学。不过，他得告诉孙悟空。就说孙悟空现在修的道只是小道，而那位法师的道术才是大道。只是要怎么描述方寸山的那位，太白金星还在思考着措辞。听到太白金星一口答应了下来，孙悟空点点头，还以为事情就这么结束了。只要修改了生死簿，他们寿元稳定，也就不用再找地府的麻烦。然而，得知太白金星这般谈笑自若，变成王当即眼球充血，神色变得十分狰狞。太白金星这是在慨他人之康，谅地府之物力，解予妖怪之欢心。这一下。便触及到了变成王的逆鳞，当即大叫出声：“不可能！我变成王就是死，也绝不修改生死簿！”一听到太白金星道出修改生死簿的提议，变成王直接急了。生死簿乃是十殿阎罗权柄的象征，十殿阎罗司掌世间生灵的生死杀伐大权，盖因生死簿赋予他们能力。失去生死簿，他们也当不了所谓的阴间天子，被世人恐惧敬畏。现在因为两只妖怪闹了地府，便擅自修改生死簿，那阴天子的神圣地位何在？又置十殿阎王的尊严于何地？这是变成王无法容忍的。虽说修改生死簿的做法，他们也不是第一次做。诸天神佛也因为亲属或弟子寿元耗尽来找过地府，但那是因为神佛的关系，而这一次却是为了区区两只妖孽。无论如何，变成王也不能让妖怪得逞。金星，找你来降妖是最大的错误。地府的事情就应当由地府来管，这两只妖孽我必要扶之。变成王低喝，只见他身上黑气萦绕，悲风飒飒，惨雾腾腾，天上阴云四合，似乎有什么大恐怖之物要出现。太白见状，惊呼道：“变成王，你竟要召唤地府鬼神！”正是，变成王面容扭曲，似乎无比痛苦。但为了击败孙悟空，阻止老头修改生死簿，他必须做到这一步。变成王心中十分后悔，为什么要引狼入室，把太白金星这老头请过来，简直给他找罪受。若是早一点召唤这鬼神来，何至于此？见到变成王身后阴森景象乍现，棕熊怪惊叫道：“好恐怖的阴风！”孙悟空心中亦是警兆大声，忙问道：“那地府鬼神是何物？”白莲眉头紧锁。十分不安道：“地府鬼神乃是巫妖时期流落在此界的洪荒异兽，因沾染了阴气，成了此间天地的阴兽。其中有上古妖族，有的甚至体内还留有巫族血脉，而且神通各异，极为难缠。在地府成立之后，这些阴兽便被地府收编，名义上为收编，实际上乃是合作的关系。十殿阎罗对鬼神的掌控力并不强。这地府鬼神一共有十二只，不过阎王想要召唤他们，需要付出的代价也不小。不只是阎王能召唤地府十二鬼神。”实际上，凡间也有巫师会进行召唤十二神的仪式，这种仪式被称为大挪，也叫挪戏。人间国度当中，若一方以数千男婴为祭品召唤鬼神，那么在两国征战之中将会带来巨大的优势。为什么只用男婴？这倒不是看不起女婴，只是因为男婴阳气更足，对于阴兽来说更加美味。被用作祭祀的男婴也叫做镇童或镇子，说是男巫，实则被当作祭品使用。而十二神兽分别是甲座、球位、熊伯、藤简、懒猪、伯奇、强梁。祖名、尾随、错断、穷奇、藤根，并且这十二位神兽都有不同的天赋大神通，不仅能吃人，也能吃掉世间各种不祥之物。甲座十兄，求位十虎，熊伯十妹，藤简十不祥，懒猪十舅，伯奇十梦，强梁。祖名共十者死和寄生，尾随十官，错断十句，穷奇、藤根共十骨。但人间国度召唤鬼神，也要冒着极大的风险。但凡这些阴兽鬼神吃的不尽兴，他们就会反过来撕咬召唤他们的巫师，掏心挖肺。被当场吃掉。孙悟空本想用心法打断变成王的召唤，然而变成王这次一气呵成，没有给孙悟空任何机会。一阵阴风呼号过后，便见到一尊通体黝黑的神兽将士。这神兽状如老虎，大小如牛，背生双翅，体型并不大，却能搅动四方阴气，惊动天魂。见到前方神兽将士，谛听莫名感到不舒服，跳至白莲身后。白莲，那是四大凶兽之中的穷奇，古时候便是暴力无道的代名词。人类会召唤它来食骨，但它吃的人要比骨多得多。这东西很可怕，你们小心点。穷奇，白莲闻言脸色一沉。这种生灵，他只在巫妖时期有所听闻。妖族曾有一支穷奇部队，专门去不周山下抓人吃，再加上速度极快，抓了人就跑，连巫族也很头疼。地府之所以豢养十二鬼神，是因为有些事情不好，地府出门去处理，免得弄脏手脚。这时就需要派出鬼神暗中解决麻烦。不止地府，佛门也豢养了不少妖兽。佛门脚下的狮驼岭距离灵山并不远，其中的妖怪法力通天，凶残暴虐。哪怕牛魔王都不是对手，在生灵根脚如此贫瘠的当下，还有如此厉害的大妖，显然是佛门有意纵容，任妖怪在这里打造人间炼狱，为的就是和灵山形成极其鲜明的对比。外面是地狱，灵山却是清凉世界，这种套路白莲不是没见过。
。这十二鬼神自然也是地府纵容的产物，魂魄在地府眼中犹如庄稼，有些庄稼生长在大地主的领地里，不好去收。这时就需要十二鬼神来做地府的打手，去跟那些地主催债。不过这只穷奇只有金仙境界，貌似要比变成王厉害不少，但还没到应付不了的程度。他下意识看了一眼太白金星，知道大师兄若真与西游有牵连。天庭绝不会让师兄在这种地方身陨。太白金星名义上来调解矛盾，实际上处处向着师兄，也说明他猜的没错。太白金星，你莫要阻拦，看这神兽收了泼猴，还地府一个清净。变成王祖在太白金星面前，不希望太白插手。这老儿实力恐怖，完全有主掌战局的力量。穷奇在他面前也只是个小兽罢了。所以，变成王打算在太白犹豫之间，就以雷霆手段将孙悟空降服，让老头休得再体改生死簿一事。孙悟空看着前头那只凶神恶煞的神兽，却是有恃无恐的笑了笑，阎王，还以为你叫来了个大神仙，没想到召来的却是这么一头小兽，有趣，真是有趣！孙悟空，休得猖狂！变成王恼怒叫道：“穷奇，动手！为妖怪篡改生死簿，那就是在打地府的脸。生死簿可以为神改，可以为佛改，就是不能给妖怪天寿。阴天子，乃是阴间皇帝，身为皇帝，怎会允许街上的乞丐跟朕同桌而席？”怎会允许田里的农夫跟朕一样拾遍山海？怎能允许勾栏里的贱籍跟朕一样身着龙图锦袍？今天给妖怪一点特权，明天妖怪就敢在他头上成王做主。变成王眸光如电，杀意将孙悟空完全笼罩。在宏伟的大教环大地狱之中，无形的杀机在弥漫，气氛刹那间凝固起来。穷奇双瞳如血，让同为神兽的谛听都忍不住站立起来。面对如此戾气冲天、血腥十足的生灵，孙悟空淡淡笑了笑，也没说什么。神魔阵欲境在体内沸腾，血气浩荡而出。他伸手朝极远处的阴山一抓，须臾之间便有一根阴气极重的棍棒成型，血气融合玄黄之力，稳固阴山，生机流转，立即让他手中的大棒变得无比坚韧。此手法一出，一旁的太白金星也是啧啧称奇。能教猴子如此程度的道法，影响猴子的那位高人，比他原想的还要强一线。难办，实在难办。金星叹气，现在看来，只有把方寸山的那位吹得天花乱坠，应该才能让猴子产生一丝兴趣。他打算旁观一阵。看看孙悟空还有什么手段神通。穷奇身后大吃一斩，作为上古凶兽，他通人言，却不会说人语。被召唤出来的那一刻，就摩擦利爪，跃跃欲试。嗜血乃是凶兽的天性，虽然眼前的毛猴一点肉都没有，看起来也不好吃，但强烈的杀戮欲望仍驱使着他做出攻势，在极远处就朝着孙悟空一抓而来，十分骇人。这是挑衅的手段，告诉孙悟空他丝毫不忌惮，直接要将孙悟空的头给拧下来，都让开。见到如此凶恶的猛兽，激发了孙悟空心中的战意。他手持阴山铸就的大棒，迎上穷奇的利爪。如穷奇这般上古就存在的凶兽，仅仅是带着挑衅意味的随意一击，也都非常恐怖。宫殿震荡，大教环大地狱当中立着的十六根大柱也在颤抖。这一抓若是抓向大殿，足以让整个宫殿灰飞烟灭。两妖交锋，身后都震出极其可怕的波纹，那是空间不稳所形成景象。若是力量再增添几分，此方空间只怕会当场破碎。这妖猴真是天仙！变成王紧咬牙关，感到不可思议。地府十二鬼神。实力犹在十殿阎罗之上，乃是地府最为好用的打手，都是上古时期存活的惊世妖怪。放在这时期的洪荒，几乎没多少金仙能收拾这样的妖祟，何况孙悟空才区区天仙而已。当，穷奇探出的妖爪宛如金刚铸就，坚硬无比，打得孙悟空这用冥府之矛神通强化过后的阴山铁棍发出轰鸣，差点被震碎。神魔阵玉境乃是世间最强的气功，以气凝聚的神兵，强度没有上限，取决于修行者自身的实力。他现在凝聚近千万颗神魔不灭粒子。神魔阵玉境接近大成，凝聚的神兵莫说天仙，便是金仙也不能用肉身抵挡。而穷奇不仅用妖爪挡住了这把神兵，甚至差点将其震碎。孙悟空心中震动，心道这妖怪不愧是上古时期活到现在的绝世妖怪，放在当下可谓所向披靡，几乎万人莫敌。光就这肉身的强度，一般的神仙手中无宝，几乎拿他束手无策。而且这穷奇的速度也是一绝，呼啸如风，旁人的视线甚至捕抓不到他的身影，难怪能成为地府十二鬼神之一，确实有些不凡。他举起大棒，腾空朝穷奇脑袋挥去，天仙巅峰的实力跃然而出。太白金星目光一凝，他面容愈发古怪了。话说这猴头到底师从与何方神圣？为何这神通他竟然都看不透？完全不是人产劫佛四家的神通道术，甚至也并非那些成名大能的神通。估计是孙悟空背后的那位道尊不想暴露自己的身份，才故意传下从未出现过洪荒的功法道成。不行，再继续看看。他太白金星还就不信了。若是普普通通的神通还好说，那些大罗神仙还可以自创而出。但一些顶级的神通，如天罡和地煞之法，几乎集天地之造化，夺日月之阴阳，乃是洪荒万道之本。开发天罡之法的洪荒强者，集中了诸位圣人、十二祖巫、混沌魔神、妖皇和众多妖圣等等等等。哪怕佛门自成一派后，也从天罡之法中抄袭了诸多法门。后世的诸多神通
都受到了天罡三十六法的影响，便是天纵奇才也难以跳出这个框架，自创高深的道法。所以他认为，传猴子道术的那位，虽然为了避嫌，故意传给猴子一些洪荒从未见过的神通，但当猴子打出真火，动用真格时，就能看出端倪来。这也是太白金星没有出手的原因所在。他要看看传猴子神通的那位道尊，究竟与何方神圣有联系。只要能找到线索，抽丝剥茧，还是能找到源头。见孙悟空举棍砸来，琼奇龇牙咧嘴，一道妖光从口中爆鸣而出，化作恐怖的光波，瞬间朝猴子轰击而来。轰！妖光从凝聚到爆发，连一刹那的时间都没有，真是电光火石之间而来，便是孙悟空也没能反应，被轰了个正着。他身上衣服爆炸，不断有雷霆电光炸响，火光迸裂，连身上的毛发都烧焦了大片。啊呀呀！孙悟空怒吼，感觉到这妖怪的不一般，这等实力的妖魔，哪怕地府也掌控不了，只怕变成王付出了极大的代价。才将这头穷奇召唤出来，但这越发让他激起熊熊的战意。一个变成王，他打得不爽，终于来了一个够格的。孙悟空越是想要战得痛快，体内千万颗神魔不灭粒子在此刻大发神威，化作一道铠甲护在周身。穷奇的光波猛烈轰击在血色铠甲之上，竟然如泥牛入海，大坝横江，难以清洗分毫。金仙战之力臂的妖波，竟然奈何孙悟空不得。同时，孙悟空体内沸腾的神魔之力疯狂暴涨，气血浩荡恐怖，竟然直接抛下棍子，以肉身和穷奇在天上对拼。双方速度都是极快，肉眼根本看不清，只听到天上不断传来金石相交的报名声。好强的肉体，竟然能以血肉之躯和穷奇碰撞，根本想不到这世上有什么妖怪能做到这种程度。娘脸，师兄不仅肉身厉害，速度也比俺老熊快得多。明明是一起在训练，差距怎么就这么大？那可是能和巫族一路杀戮还存活下来的妖物，比当下纵横一周的妖王都厉害。那确实，之前号称纵横南赡不周的狮驼王，感觉也不过如此，估计在穷奇面前撑不过一回合。下方，谛听，白莲和棕熊怪三人都在惊叹。若是远在亿万里之外的狮驼王听到三人的话，怕是要气得几天都咽不下这口气。求求各位别念了，真不熟。白莲也忍不住咂舌，他修炼了大威天龙，身负天龙之力，本以为肉身也强悍无敌了，可发现若自己面对穷奇，能不能扛下来还是两说。倒不是大威天龙不够强悍，而是他道行还是太浅了。师兄之所以厉害，是因为他听了师傅不少道法妙理，能够将诸天万法灵活运用。如之前白莲传他地煞七十二变当中的通幽秘法，虽是小神通，但一般人要学会，至少也要十天半月，而大师兄却只要一炷香不到的时间。学会了，并不代表能学以致用，这就是他和大师兄之间的差距所在。哪怕境界上他是金仙，但天仙境界的师兄在道法精通之上，却是远远超过他。嘶，这妖猴怎么这么难缠？变成王看得越来越着急，感觉就连穷奇一时半会也拿不下孙悟空。能够与穷奇的肉身硬碰硬的妖怪，他有多少年没见过了？至于太白金星，则看得要更深一层。嗯，这是冥河老祖的神通。太白金星看着孙悟空周身浮现的上千万神魔不灭粒子，感到古怪。不对啊，冥河老祖的血神子只有在幽冥血海才能练就，孙悟空身上的粒子似乎没有幽冥血海的气息。这强化肉身的效果，难不成是巫族的神通？也不像，巫族天生肉身强大，不靠神通，而且也从未见过有这种奇怪粒子的大巫。这究竟是个什么东西？太白金星看不出个所以然。身为太乙仙，又是以武成神，再加上跟天庭的各方势力交好，太白金星了解的神通道法并不少。哪位神仙道成缘于谁，师承于谁，不说能一眼就辨认出来，至少也能猜个八九不离十。可孙悟空的神通，他却丝毫看不出源头，感到一头雾水。猴子到底拜了什么人当老师啊？这让太白金星整个人都陷入了自我的怀疑之中。嗡、嗯。与此同时，一股森然的气息自穷奇体内涌出。从古存活至今，这头穷奇杀戮无数，有人，有巫，有神。甚至还有同族，身上聚集的因果业力已经纠缠不清。这种妖魔连地藏王都不敢说度化，他们终生都只能为了杀戮而活着。正因此，他也掌握了运用业火的能力。虽然只是微弱的一丝业火，但业火焚天，任何生灵被业火所烧，都要和他这样的妖魔一并，永世不得超生，被业火困扰一世。正，下一瞬间，业火涌现，血光渗入虚空，地府无尽空间皆被业火染红，入目所见皆是一片猩红之色。所有人心中俱是一惊，没想到穷奇竟然动用了无名业火，业火之力无比恐怖，业火焚身不会让你死，却会让你生不如死。当你体内的业火之力大到一定的程度，将会被天道所弃，无法突破境界，无法得到功德，与你有牵扯的亲人朋友皆会被业火所伤，不得好死。更让人对恐惧的是，业火将如驱复古一般，难以洗涤，难以驱除，跟随宿主终生。而且，凡是被业火所染之人，皆会被天道标记。任何人斩杀此疗，不仅不会产生业力，天道还会赐予功德。这世间唯一胆敢炼化业力对敌的，唯有冥河老祖。
。然而，冥河老祖有十二品业火红莲，能够汲取业火化作道力，再加上冥河本就生于淤泥，所以对业火丝毫不惧。又因为冥河常年在幽冥血海之中修行，被血海所庇护，连圣人都奈何他不得，自然不惧天道标记。至于洪荒其他人，胆敢玩弄业火，皆会引火烧身。穷奇动用业火，双瞳绽放泄光，一股无比恐怖的气息，刹那间席卷整个大教环大地狱，让所有人都心生恐惧。眼见穷奇施展如此业力，便成王也都慌了神。住手！你们都给我住手！不要再打了，要打也别在我店内打！他叫喊起来。这业火一出，焚烧虚空，让此间万物都沾染业力。到时候，他这个大教环大地狱将会寸草不生，连最恶毒的怨灵也要捏着鼻子绕道。如此一来，他在这大教环大地狱付出的一切心血都将毁于一旦。他就算杀了这猴头，也把自己整个地府都砸进去，于事无补。然而，请神容易，送神难。穷奇本就是天地凶兽，杀人如麻，凶起来连同类都杀，哪里会因为你一个阎王叫喊就停下来？啪！孙悟空也感觉到穷奇接下来要动用的神通有大古怪，当即施展斗字诀，模拟佛门大手印，一时间梵音浩荡。这佛门大手印，也就是降魔佛咒，乃是变成王对付棕熊怪时所用，能够镇压妖邪，带着无上的佛门意志，为正统佛传。孙悟空双眸窘乎若神，极其强悍的佛意从体内浩然而出，整个地府之中，任何生灵鬼魂。无不瑟瑟发抖，皆是为之拜夫。怎么可能？这是佛门传承！太白金星失声惊叫。他一直在猜孙悟空背后的老师究竟是何方神圣，但是从未想过竟然是来自佛门。什么情况？难道说佛门发生了分裂？如燃灯古佛、定光欢喜佛等，为了争夺西游魔化的成果，偷偷截胡了孙悟空？太白金星瞠目结舌，想得越来越可怕了。只有变成王忍不住挠头，感到不可思议。这，这不是我使用过的佛门大手印吗？怎么孙悟空也会？他懵逼了。这孙悟空难不成只是看他用过一次就能施展出这门神通出来？若真是如此，这也太妖孽了吧！而且孙悟空凝聚的佛咒佛印比他凝聚的要强悍百倍。孙悟空手中结成佛印，一股神圣的气息涌现，刹那间席卷三界，震撼八方。安人不动如大地，动比天神战狂魔。佛门大手印一出，远处正在凝聚业力的穷奇忍不住打了个寒战。他感受到一股极其恐怖的力量蓄势待发，完全可以将他抹杀，如同天雷炸响。佛印飞出。将穷奇笼罩其中，并重重砸下。这一落，山峰震颤，地府抖动，金色与血色的狂暴能量交叠在一起，如潮水般涌向四方。大教环大地狱本来有十六处小地狱，被孙悟空捏爆两处，而这道能量再度席卷，剩余的十四处小地狱也尽数摧毁，如同风卷残云，大浪淘沙。能量所过之处，摧枯拉朽，一切皆为齑粉。不仅是那些小地狱，便是主殿也遭到了损毁，亭台楼宇皆化作灰灰。变成王一切心血。经由二妖一碰撞，全部都付诸东流。变成王心如死灰，更后悔把穷奇召唤。至于观战的众人，齐齐震惊。在金色与猩红的能量炸裂之时，纷纷冲天起，躲避当中蕴含的威能。这种掺杂业力的横波可不能碰，万一染上了一丝，神仙也难救。太白金星更觉这猴子愈发神异，很难想象这只是一位天仙修士。教孙悟空的那位道尊，恐怕不会比方寸山的那位弱多少，也是天地间一等一的绝世强者。嗡嗡，血光绽放，穷奇眸子中杀意炽盛。没有丝毫弱化，他向天嚎叫，浑身被业力侵染，比这世间最致命的毒都要强盛三分，极为痛苦。打到这副局面，穷奇也不可能收手了。他化作一道血光，如流线般窜去，妄图用爪牙撕烂这只猴子。孙悟空身遇佛光，再度拍出第二道手印，刹那间金光笼罩天穹，仿佛地府整个暮沉沉的阴天都要被一并打散。轰隆隆，第二次大较量，能量滔天，比之前更甚，打出了空间裂缝，有阴阳风暴席卷，如大海啸一般席卷四方。咔！只见大教环大地狱的主殿顶部崩碎了一角，巨大的凉雨坠落至下方的深谷，发出声响。见到主殿被打碎，但变成王早已心如死灰，再也掀不起丝毫波澜。孙悟空和穷奇的较量，当真是举世罕见。哪怕两位金仙巅峰的大能出手，也不过如此了。这猴子怎么修炼到了这种程度？太惊人了！太白金星叹道：“孙悟空越强，他后续的工作便越是艰难。毕竟你需要无限拔高方寸山那位，才能让猴子回心转意，前往三星洞拜师。”而且你还要把孙悟空现在的师傅贬得一无是处，可孙悟空愿意相信吗？答案显然不太可能。这穷奇的肉身竟然不弱于我，简直坚不可摧。孙悟空不断出手，各种神通纷飞，打得穷奇身上不断发出爆响，但是还是没能伤及根本。他心念一动，斗自命运转游心，施展出移山填海之法。当年狮驼王施展这门神通，搬山与各大妖王战斗，几乎可以说是战无不胜，没有人能挡得住一座山的恐怖重量。孙悟空将阴山捏成棍棒，尚且奈何穷奇不了，但移山填海乃是天罡三十六法，十分玄奇，能随心念增加山峰的重量。他以移山填海之法
，将远处一座最为巍峨的阴山射入手中。这座阴山之上，无数孤魂野鬼盘桓，更有极其深重的阴气萦绕不息。就这么将这座阴山当头拍下，移山填海，这是道门神通。太白金星更觉得乱了。这孙悟空即炼体有道，看似巫族传承，又有千万颗血神子一般的道术，如冥河老祖真传，再加上佛门大手印和道门的移山填海。这下太白金星真不知道孙悟空到底师承于何人了。这移山填海的大神通由孙悟空施展，声势比狮驼王号大百倍、千倍不止。阴山如大月，耸立高空，巍峨磅礴，散发着赫然的滔天威势。这一砸而来，怕是金仙也得身陨。轰！整座阴山拍下，天地翻覆，穷奇只能以肉身应接。阴山极其庞大，直接将穷奇镇压在山下，激荡起亿万万吨的泥石沙土，如同瀑布一般洒落。远空之中，包括太白金星之内的所有人都倒吸一口凉气。万万没想到，二妖打起来如此惊天动地，便是整个大教环大地狱都沦为了二妖的战场。变成王则如同失了魂魄一般。他本以为召唤穷奇就能轻松镇压这只猴子，可这猴子的实力在他意料之外，竟能与穷奇一较高下。这等实力，乃是妖孽中的妖孽，太可怕了，太可怕了！他顾不上自己的殿堂，知道再怎么努力也守不下来，能活命才是最重要的，便也跟着众人跃至高空，望着打得兴起的二妖，只希望能早点结束，让大教环大地狱不至于沦为一片废墟。砰！被海量阴气泥石掩埋的穷奇长啸，怒吼声响彻万里，震耳欲聋，让附近的阴魂鬼怪都一并震死。他的利爪撕开阴山，从里面钻了出来。孙悟空面不改色，再度运用搬山之法，一座接着一座的大山，接二连三的朝穷奇砸来，接连二十四座阴山横飞，砸得穷奇头破血流，也看得众人心惊胆战。换作是他们，怕是比穷奇还要凄惨。谛听在高处，不由则舍：“你们这大师兄，好生变态！”他这不是讽刺。而是最高级别的称赞。帝庭还从来没见过天仙巅峰的大妖能把金仙打得毫无还手之力，尤其还是穷奇这种钢筋铁骨般的上古妖兽都能生生镇压，难怪能让金仙修为的白莲心甘情愿喊他大师兄。而白莲心头也是大汗，他原以为自己实力可能比大师兄弱，但也不会差多少。天仙和金仙间的差距还是极大的，纵然师兄有师傅亲传的诸多道法，自己也能凭借境界的差距和大师兄过个几招。现在他发现自己错了，而且是大错特错，强如穷奇。都被师兄镇压，何况是他？啪！神翅撼天，穷奇用神力震开众多阴山。身为上古异兽，肉身可谓无坚不摧，便是阴山也无法将他完全镇压。但穷奇从移山填海大法冲出之后，也承受了巨大的伤害，气息也没有了之前这般锐意十足。看到穷奇从诸山丛冲出，棕熊怪忍不住道：“他这还不死啊？太尼玛变态了！”他不只觉得这穷奇变态，大师兄也是如此。这两个根本就不是他们这些凡人可以想象的存在，能在巫妖亮劫中存活下来。当然有两把刷子，谛听说道。他虽没有经历巫妖，但通过古籍对巫妖亮劫的记录，也知道当年那场巫妖大战打得天昏地暗，日月皆失其泽，连圣人都不敢插手。那些大罗仙、太乙仙，如今确实高高在上，但在巫妖亮劫时，管你大罗太乙，都是炮灰。所以，穷奇能以金仙的修为活到现在，自然是有本事的。要不是因为身居业火，杀孽无穷，以至于无法突破境界，不然穷奇应该已经是太乙金仙了。从阴山中艰难闯出。他看向孙悟空的眼神有着说不出的忌惮，怪物，绝对是怪物！穷奇自巫妖渡过诸番亮劫，直至今日，还是第一次见到有这种道行的天仙妖怪。还没等他有任何想法，孙悟空栖身而进，一拳打在穷奇的脸上，一串血花从其口中飙出。孙悟空打出了真火，有将穷奇完全打杀的想法，一拳拳如金花一般，华丽的落在穷奇身上，打得穷奇身受重创，奄奄一息。饶是巫妖亮劫时期，能给穷奇造成如此重创的，还是那群蛮不讲理的巫族。没想到时过境迁，他堂堂四大凶兽之一，居然被一只猴子给碾压。他怎么也想不明白，为什么会变成这样？这猴子到底是从什么地方钻出来的？难不成也是拥有什么先天血脉的上古异兽？大王且慢！正当孙悟空打算灭了这头上古异兽之时，太白金星又跑出来和稀泥了。大王，上天有好生之德，这穷奇乃是上古异兽，能活到现在实属不易。而且他已受了阴旨，被地府赐为鬼神，为地府效力，不能杀他。哦。孙悟空收了神通，目光看向太白金星，问道：“金星老儿，我且问你，上天有好生之德，受了阴旨得封阴官的妖怪，不杀是德？那我师弟被鬼差勾魂，有可能还被地府错杀，是不是也是德？”这太白金星额头冒汗，这猴子说起话来一套一套的，对得他哑口无言。看来他背后那位老师不仅传授了道法与他，还教了他不少邪门歪理，把他的思想也给带歪了。金星只好说道：“自然不是，大王只要手下留情，我再去劝劝阎王，只待他念头扩达。”自然愿意修改生死簿。太白金星，你不用劝了。变成王降下阴云，横眉冷对道：“孙悟空，生死簿如此重要之物，岂能由你篡改？你便是杀了本官，本官也不会修改生死簿。你死了这条心吧。不过
，你若跪下来求我，若本官心情好了，还能给你师弟一条活路。”他大叫唤大地府，已经被打了个稀巴烂，现在还有什么好害怕的？孙悟空若杀了他，就更别想篡改生死簿。嘿，你这人当真不要面皮！棕熊怪气急，都想大拳头往变成王脸上招呼。这人油盐不进，还蛮不讲理，知道他们不敢动他，还特意以此来要挟，真是条狡诈老狗。白莲拦住棕熊怪，不让他动手，千万别以为变成王是不拿自己的命当回事，实际上是在用棕熊怪的命来要挟大师兄。只要孙悟空敢动他，棕熊怪就必死无疑。他就是料准了这一点，才笃定孙悟空不敢动他。面对这种无赖，你还真没有太好的办法。毕竟在这地府，掌管生死簿的十殿阎罗就是真正的阴天子，有着绝对的话语权。这就是权力，就好比人间百官，即便不叫自家豢养的武夫来杀你，也能控制民生、土地。屋舍，甚至包括柴米油盐的物价，牢牢控制你的一切。在地府，这个柴米油盐就是你的生老病死。你纵然打杀了朝廷大官，但你的家庭还是要给朝廷负重税，连你本人也要被压下大牢，一切都没有任何变化。打赢了穷奇又如何？任你神通广大又如何？在这地府，我变成王才是皇帝。在我地府皇帝的眼里，你孙悟空只是一介草莽妖怪，除了武力不值一提。这才是变成王狂妄的资本。只要他仍是阴天子，孙悟空就不敢动他。甚至太白金星也要保他不死。一个天庭任命的地府正神，阴间皇帝被凡间的妖猴打杀，这就不是妖怪闹地府这么简单了，而是动摇了天庭的权威。一旦孙悟空这么做，那他必定要被天兵天将通缉。就算你孙悟空逃到天涯海角，又能如何？区区一个天仙，算你再厉害，难不成比天上的神将还能打？变成王有恃无恐，就是不答应篡改生死簿。难不成你孙悟空还敢咬我？尔等依仗蛮力，在我地府肆意打砸，犯下天条。何该将灵魂镇压九幽之下，永世不得超生？就凭你们所作所为，还妄图修改生死簿，实在可笑！再者，地府从未有过给妖怪修改生死簿的先例，这是地府的规矩，是规矩就该遵守。莫非你们还想靠自己这副蛮力灭了整个地府，杀了十殿阎罗不成？纵然你灭了地府，你这孽畜师弟也休想活着。生死簿上始终有他的名字，他逃不掉的，但他入不了六道轮回，只能沦为孤魂野鬼。孙悟空，你大可以试一试。此话一说。白莲不由微微皱眉，这变成王当真是不讲道理，完全无法理喻。重要的是，你还真不能动他。这一刻，孙悟空也怒了：“好你个狗官，我今日就杀了你！提乳之头，以乳之血，把生死不修改，我看谁敢拦我！”